Capítulo 121. Luchando contra Tan Shu. La plataforma de espectadores estaba en un silencio sepulcral. Todos los cultivadores presentes se sorprendieron por la técnica de movimiento de Chen Shi, que era extremadamente rápida como un rayo, y algunas personas con una vista aguda incluso habían discernido que la técnica de movimiento de Chen Shi ya había alcanzado la etapa de Dao In Sigs. Dao In Sig fue la comprensión y el conocimiento de Leaven Dao. En el camino de la cultivación, no importa cuán bueno haya sido el nacimiento de uno, no importa cuántas píldoras medicinales posea, y no importa cuán devoto sea el maestro o maestro de uno para guiar y transmitir el conocimiento, si uno no fue capaz de comprender una hebra de la profundidad del Gavendao, entonces no solo se estancaría el cultivo de uno, sino que uno no podría esperar convertirse en un inmortal celestial en toda su vida. Porque si uno quiere convertirse en un inmortal celestial, debe pasar por la prueba de la tribulación celestial sin igual. Cuanto mayor era la comprensión del Dao, mayor era la probabilidad de superar la tribulación celestial. Sin mencionar algunas figuras que eran genios monstruosos, en términos ordinarios, la comprensión hacia el Eaben Dao de todos los cultivadores del mundo se podía ver desde ciertos aspectos. Los cultivadores del reino postnatal se cultivaron amarga y diligentemente para romper las barreras dentro de ellos mismos y pudieron adquirir una vaga comprensión del Eaben Dao. Esta fue la etapa básica. Los cultivadores del reino congénito absorbieron la energía espiritual en el cielo y la tierra, luego hurgaron en la profundidad detrás de la derivación de la energía espiritual, y fue la etapa avanzada. Los cultivadores del reino del palacio violeta habían establecido su base del gran Dao, fusionándose con el mundo, y la etapa que perseguían era la etapa de unidad. Mientras que Dao Insig era, en cambio, el escenario en martial Dao que buscaban los cultivadores de Golden Hall Realm. Fue precisamente por esto que cuando notaron que Chen Shi había comprendido Dao In Sigut en el reino del Palacio Violeta, los cultivadores presentes se sorprendieron tanto. ¿Quién es este joven? El futuro de este niño seguramente no tiene límites. Ve a investigar rápidamente, investiga toda la información sobre este niño, sin importar cuán importante o trivial sea. Un genio como este es digno de que gastemos cualquier costo para engancharnos. Después de un silencio momentáneo, la plataforma de espectadores al instante estalló en un alboroto mientras discutían animadamente, y todos centraron repetidamente su atención en Chen Shi, que estaba en la arena, que parecía querer ver claramente qué tipo de persona era. Etapa de percepción de Dao. Parece que hice una tontería esta vez, en la plataforma de espectadores, Ian Kingney estaba desconcertada mientras murmuraba mientras miraba a Chen Shi, que estaba en la arena, y su expresión era indeterminada. Este compañero Chen Shi es demasiado anormal. Tengo la sensación de que no lo conozco cada vez que lo veo. Maldición, ¿cómo se supone que el resto de nosotros sobreviviremos si él es así? Duan Muce rechinó los dientes mientras hablaba. De hecho, es extremadamente anormal. Du Qingxi y Song Lin estuvieron profundamente de acuerdo. Aunque los tres hablaron así, sus rostros estaban llenos de expresiones encantadas. La victoria de Chen Shi les hizo sentir que también habían ganado prestigio, y esto les hizo sentirse honrados. Hermana. Quiero tomar al gran hermano Chen Shi como mi maestro. Mu Wenfei de repente habló con una expresión extremadamente firme. Ah, ¿no quieres ir a la secta de la espada nube errante? Mu Yao se quedó atónita, luego pareció perderse en sus pensamientos cuando dijo. Si el hermano mayor Chen Shi está dispuesto a tomarte como su discípulo, entonces es una bendición. Por desgracia, simplemente no sabemos si el gran hermano Chen Shi está dispuesto. Este idiota. Ni siquiera sabía la fuerza real de su oponente, pero fue el primero en atacar. ¿No es esto cortejar a la muerte? Al otro lado de la arena, Shi Zan rugió sin cesar en voz baja. Tan Shu, ve. Ese niño solo tiene una velocidad ligeramente rápida, manténgase en guardia con cuidado y, junto con el cultivo de refinamiento de su cuerpo en el tercer nivel del reino del Palacio Violeta, seguramente podrá matarlo. Tan Shu asintió, su rostro ordinario todavía estaba completamente tranquilo, parecía no estar completamente perturbado por las circunstancias de su entorno. Yo, lo admito, admito la derrota. En la arena, Lin Shaoki, que estaba sostenido por el cuello, había reunido la fuerza suficiente y emitió una voz inconexa. Vete a la mierda. Si te veo ayudando a los malvados a oprimir a otros nuevamente, seguramente no te dejaré escapar. Chen Shi balanceó su mano casualmente, arrojando a Lin Shaoki hacia abajo desde la arena como arrojando basura. El lado del joven maestro Shi Zan ha perdido en la primera ronda. 
La hermosa y refinada asistente caminó por la arena, la mirada que le lanzó a Chen Shi contenía un esplendor extraordinario que ondulaba continuamente, y dijo. Joven maestro, felicitaciones por obtener la victoria en la primera ronda. Chen Shi sonrió y dijo. Comienza la segunda ronda. Así que el joven maestro ya está impaciente. La asistente femenina sonrió dulcemente, haciéndola parecer extremadamente cautivadora, luego recorrió con la mirada la plataforma de espectadores que rodeaba la arena y dijo con voz clara. La segunda ronda comienza ahora. Golpear. 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 Justo después de que la asistente caminara por la arena, una ola de pasos aparentemente lentos pero rápidos que eran como un tambor con un ritmo extraño mientras caminaba paso a paso hacia la arena. Golpear. 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 Los alrededores de la arena se silenciaron instantáneamente cuando todos sintieron que sus corazones saltaban junto con este sonido de pasos, saltando intensamente hasta el punto de que su verdadera esencia, energía vital y sangre dentro de sus cuerpos enteros surgieron, y sus Dao Earths casi perdieron el control. Una expresión que era una mezcla de llanto y sonrisa apareció instantáneamente en los rostros de algunas personas con fuerzas comparativamente más débiles, que parecían estar aturdidas, y era como si hubieran tenido un comportamiento anormal. Fue entre estos extraños sonidos de pasos que el joven con ropa de plumas, Tan Shu, caminó hacia la arena, y los extraños sonidos de pasos solo desaparecieron cuando dejó de moverse, lo que provocó que todos los espectadores no pudieran contener la respiración. Un suspiro de alivio. Posteriormente, las miradas de todos se dispararon hacia Tan Shu mientras innumerables preguntas surgían en sus corazones. ¿Quién es este tipo? ¿De dónde vino él? ¿Qué técnica de cultivo ha cultivado? Solo el sonido de sus pasos pudo hacer que otros perdieran el control de sí mismos? Wash. La gran formación de equilibrio profundo de la arena se activó una vez más, y formó una pantalla de luz que envolvió a Chen Shi y Tan Shu dentro de ella cultivo la técnica de cuerpo profundo de décima agua. Medité durante nueve años en las tierras oscuras y frías en las tierras más septentrionales cuando tenía ocho años, usando el agua profunda de nueve oscuridades para templar mi cuerpo y avanzar al tercer nivel del reino del palacio violeta en refinamiento corporal. La carne de todo mi cuerpo es suave como el agua, pero como el acero cuando está dura. Así que no importa cuán rápida sea tu velocidad, si tu fuerza no es suficiente, sería inútil para mí el rostro ordinario de Tan Shu no tuvo la menor fluctuación cuando dijo lentamente. Además, también cultivé la transformación celestial de habilidad divina y la espada divina de Nueve Jin. Cuando los dos se combinan, es capaz de... Chen Shi agitó su mano mientras interrumpía. ¿Viniste a charlar conmigo? Naturalmente, sabía que Tan Shu quería aprovechar esta oportunidad para hacer que la intención de retirarse emergiera en su corazón, y los pensamientos de miedo serían como un demonio interno que afectaría el esfuerzo de su fuerza. Desafortunadamente, Tan Shu no sabía que Chen Shi visualizaba el estado divino de Fuxi día y noche y había experimentado numerosas batallas difíciles. El Dao Ear de Chen Shi ya se había vuelto extremadamente duro y firme, entonces, ¿cómo podría afectar su mente con unas pocas palabras? Lo que es más importante, Chen Shi era igualmente un refinador de cuerpo, y lo que cultivó fue incluso el arte de forjar el cuerpo de Universe Star Slayer, que era una técnica de cultivo sin igual que se había transmitido desde la era primordial, por lo que su conocimiento de la fuerza de un refinador de cuerpo era mucho más profundo que un cultivador ordinario. Esto hizo que Tan Shu quisiera usar la ventaja de un refinador corporal para disuadirlo de parecer un poco ridículo e inmaduro. Tan Shu obviamente estaba atónito. Parecía que nunca esperó que la reacción de Chen Shi fuera tan indiferente, sacudió la cabeza y dijo. Subestimar a tu enemigo hará que pierdas la vida. ¿Eres un hombre? Chen Shi preguntó de repente. Respondió Tan Shu. Por supuesto. Entonces reaccionó y dijo con rabia. ¿Estás diciendo que no soy un hombre? Chen Shi se encogió de hombros. Creo que tú tampoco eres una mujer. ¿Me estás llamando eunuco? La expresión de Tan Shu se volvió sombría al instante. Chen Shi dijo con una sonrisa. Correcto, un eunuco que no tiene huevos y solo sabe cómo jugar pequeños trucos y pequeños esquemas. Estás cortejando a la muerte. Transformación celestial. Tan Shu gritó explosivamente, y el vapor de agua turbulenta surgió abruptamente de todo su cuerpo. Parecía haberse transformado en un río creciente cuando su aura instantáneamente se elevó violentamente hasta el límite, y ya se había transformado en un gigante de 30 metros de altura. Este gigante parecía estar formado por corrientes de agua. 
Sus extremidades, cabeza y cuerpo fluían con corrientes de agua de color negro. Un ki fuerte y frío se extendió por el aire, condensando instantáneamente parches de finos copos de nieve que transportaban una luz fría y aguda. Antes de él, Chen Shi era simplemente como un pequeño. Esta era la habilidad divina, la transformación celestial. Pudo permitir que el cuerpo alcanzara los 30 metros de altura y permitir que la fuerza del cuerpo se elevara explosivamente y se multiplicara, pero la agilidad del cuerpo no se reduciría en lo más mínimo, y era una habilidad divina auxiliar extremadamente formidable. Durante la era primordial, prácticamente todos los miembros de la escuela de refinamiento corporal de Fiendgor habrían cultivado esta técnica para poder ejercer una fuerza aún mayor durante la batalla. Fue incluso en la medida en que cuando la transformación celestial se cultivó al extremo, uno incluso podía volverse alto como una montaña de 33 kilómetros de altura, y con cada movimiento del cuerpo, su fuerza pura era suficiente para destruir montañas y cortar ríos, y fue extremadamente aterrador. Espada Divina 9 Jin. Tan Shu, que se había transformado en un gigante de más de 30 metros de altura, gritó explosivamente, y una enorme espada que era como una ola de agua brotó abruptamente. El cuerpo de la espada estaba cubierto por una capa de runas densas y profundas, eran como olas finas, pero aún más como ágiles renacuajos que nadaban en la hoja de 3 metros de largo de la espada, y ondulaba círculo tras círculo de ondas translúcidas. Los ojos de Chen Shi entrecerraron los ojos, no había necesidad de mencionar la transformación celestial, ya que fue capaz de permitir que los refinadores del cuerpo poseyeran un cuerpo fuerte y una fuerza que había aumentado explosivamente, mientras que esta espada divina de Nueve Yin se condensó a partir de la energía del chamán, pero en realidad mostró tal escena, y esto hizo que no pudiera evitar suspirar de sorpresa. Las habilidades divinas cubren una gran área. Con las habilidades divinas, los refinadores del cuerpo no tienen absolutamente ningún uso de los tesoros mágicos, ya que su poder de ataque era suficiente para matar a cualquiera. Morir. Tan Shu sostuvo la enorme espada en su mano y cortó hacia abajo, provocando una miríada de ondas que emitieron innumerables aullidos extraños y agudos. Parecía que incluso hizo que la arena comenzara a temblar, y su imponente poder fue extremadamente impactante. Silbido. Chen Shi ejecutó su Divine Wind Wing Flip para esquivar hacia un lado de la arena y, al mismo tiempo, las ocho Netherithim Flying Swords volaron rápidamente con velocidades tan rápidas como relámpagos mientras se dirigían directamente a la cabeza de Tan Shu. Chapoteo. Chapoteo. Tan Shu no esquivó, permitiendo que las ocho Netherithim Flying Swords le cortaran la cabeza al instante. Sin embargo, el agua que fluía brotó y se condensó, y una cabeza apareció una vez más en su cuello. En realidad salió ileso. ¿MMM? Chen Shi se sorprendió en su corazón. Antes de que pudiera envolver su cabeza alrededor de él, la espada divina de Nueve Jin llevó a lo largo de la miríada de olas mientras lo asaltaban con un estallido, y lo obligaron a no tener más remedio que lanzarse a un lado. ¿Esquivar? ¿Hasta cuándo puedes esquivar? Tan Shu se rió con frialdad, su figura se balanceó cuando su cuerpo de 30 metros de altura se balanceó sobre la espada divina Nine Jin que transportaba una corriente creciente para barrer horizontalmente. La arena solo tenía un área de 300 metros, y cuando Tan Shu lanzó este golpe de espada, prácticamente envolvió toda la arena. Las olas rodaron por todas partes cuando estallaron extraños aullidos, y el espacio con el que Chen Shi podía esquivar se había vuelto extremadamente estrecho. Silbido. En el suelo, una corriente de color negro se elevó abruptamente, aumentando explosivamente con una velocidad que el ojo podía ver, y rápidamente transformó la arena en una enorme piscina. El vapor de agua oscura y fría emanaba una aura helada que era como numerosas cuchillas que arañaban y cortaban la pantalla de luz que cubría los alrededores de la arena hasta el punto de emitir sonidos de rasguños que perforaban los oídos. Este es el poder de la escuela de refinamiento corporal de Fiendgor. En la plataforma de espectadores, numerosos ojos se abrieron como platillos mientras miraban a Tan Shu, quien era como un dios demonio que estaba en la arena mientras soltaba su espada y luchaba. Un rastro de asombro que era imposible de contener había surgido en los rostros de todos. Todopoderoso. Entre los del mismo cultivo, la escuela de refinamiento corporal de Fiendgor aplastó a todos en la escuela de refinamiento de Ki. Estas palabras realmente no eran falsas. Chen Shi estará bien, ¿verdad? Duan Muce dijo con preocupación. Aunque sabía que Chen Shi había matado a los cultivadores de Golden Hall Realm e incluso a los cultivadores de Golden Core Realm, pero cuando vio a Tan Shu, que mostraba un poder invencible en la arena, no pudo evitar preocuparse. ¿Sí? 
La expresión de Du Qingxi era ansiosa y dudosa, pero habló con extrema certeza. ¿No viste que Chen Shi está buscando su punto débil y está listo para atacar en cualquier momento? En el otro lado de la arena, Shi Zan estaba muy animado, aplaudió y elogió. Bueno, bueno, bueno. La escuela de refinamiento corporal de Fien Yugot es realmente formidable. Ja ja ja. Silbido. La figura de Chen Shi era como un hilo de viento que flotaba indeterminadamente en el aire sobre la arena mientras esquivaba repetidamente los ataques de la enorme espada y las corrientes de agua de los alrededores. Parecía ser peligroso, sin embargo, siempre podía encontrar un rastro de supervivencia entre pequeños espacios, y los esquivaba hábil y fácilmente. Mientras que en su corazón, en cambio, estaba observando el método que atacaba la habilidad divina de Tan Shu. Era la primera vez que luchaba contra un cultivador que poseía energía de chamán y habilidades divinas, y tenía demasiadas cosas que quería aprender. ¿Cómo podía dejar pasar esta oportunidad que había adquirido? La altura que cubre la pantalla de luz sobre la arena es de solo 600 metros, déjame ver cuánto tiempo puedes seguir esquivando. Mientras estaba de pie en la arena donde las corrientes de agua se elevaban explosivamente sin cesar, era como si Tan Shu estuviera en su propio dominio. La espada divina de Nueve Jin que balanceó hizo que las olas surgieran como dragones veloces, y parecían rugir como tigres mientras barrían una miríada de corrientes de agua para perseguir de cerca la figura de Chen Shi sin detenerse. Chen Shi guardó silencio, pero surgieron rastros de comprensión repentina dentro de su corazón. Mi gran palma astral ya posee el ki siniestro de la quinta estrella de la tierra y el ki siniestro de la segunda estrella del bosque, e implícitamente contenía el dao de los movimientos de las estrellas. En comparación con esta habilidad divina, la espada divina de Nueve Jin que solo se condensa del agua profunda de nueve oscuridades, obviamente es muy avanzada. Capítulo 122. La persistencia de Chen Shi. Silbido. Debido a la protección de la pantalla de luz que cubría un área de 300 metros en la arena, era como una piscina sellada que se elevaba explosivamente sin cesar. En poco tiempo, se llenó casi por completo con el agua profunda de las nueve oscuridades, penetrante hasta los huesos. Las piernas de Tan Shu, de 30 metros de altura, estaban cubiertas de agua, pero permanecieron tan firmes como si estuviera en tierra. La espada divina de Nueve Jin en su mano llevó una ola creciente que barrió y golpeó los alrededores, causando que la pantalla de luz alrededor de la arena se sacudiera intensamente y emitiera crujidos. Surgieron olas impactantes y olas feroces se precipitaron hacia los cielos. En este momento, Tan Shu era simplemente como un dios del agua, liberando sin sentido su fuerza destructiva y limitada desde dentro de su propio dominio, causando que todos los espectadores en la plataforma se quedaran estupefactos. Deja de resistirte, ya dije hace mucho tiempo que no eras rival para mí. Mientras miraba a Chen Shi, que pronto sería ahogado y cubierto por las corrientes de agua, el rostro extremadamente ordinario de Tan Shu no pudo resistirse a revelar un rastro de complacencia. No fue todo su amargo cultivo durante más de 10 años en las tierras oscuras y frías y soportar el dolor helado durante 9 años por el bien de este momento? Para mostrar su talento bajo la atención de todos. Silbido. Fue en este momento que la figura de Chen Shi se detuvo abruptamente, luego se lanzó hacia abajo como una estrella fugaz y se hundió de cabeza en el agua bajo la mirada atónita de Tan Shu. ¿Este tipo quiere morir? Esta agua profunda de nueve oscuridades es la esencia del agua de 33 kilómetros por debajo de los terrenos de las tierras oscuras y frías, y estaba penetrantemente helada. Mientras cualquier cultivador de refinamiento de ki fuera contaminado por un poco de él, se congelaría en hielo y perdería toda capacidad de batalla. ¿Este tipo está cortejando a la muerte? Tan Shu estaba estupefacto, luego sonrió con frialdad mientras daba un paso adelante, y la feroz espada divina Nine Jin brilló hacia el agua. Retumbar. Innumerables flujos finos y turbulentos de agua brotaron abruptamente del fondo de la piscina de agua, y fue como una mano sin forma que agitaba el agua mientras ocho enormes remolinos surgían con un fuerte estruendo, rugiendo y chocando como si dragones malignos hubieran salido de ellos. Dentro del agua la fuerza de succión y la fuerza de rotación de los ocho enormes remolinos se entrelazaron, formando una fuerza de penetración aguda que hizo que el corazón palpitara y se sintiera aterrorizado. Sorprendentemente, había una espada voladora en el centro de cada remolino. Eran como el duende del agua que controlaba las corrientes de agua y los remolinos, y la energía aguda que surgía de ellos simplemente había llegado a un nivel impactante. Fuerza de succión. Fuerza de rotación. Ki agudo. 
cuando se combinaron, formaron una aterradora fuerza de destrucción que fue suficiente para picar todo en pedazos, y asaltó a Tan Shu desde todas las direcciones. Tan Shu notó con asombro que en realidad había perdido el control de las aguas profundas de nueve oscuridades, y en su lugar se condensaron en remolinos por ocho corrientes de energía aterradora para atacarlo. Estallido. 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 Cuando el primer remolino lo atacó, la enorme espada divina de Nueve Jin parecía como si hubiera caído en las manos del diablo, agrietándose centímetro a centímetro antes de transformarse en agua profunda de nueve oscuridades que fue tragada por completo, causando que el poder del remolino se disipara. Subir explosivamente en otro 10%. ¿Por qué está pasando esto? Tan Shu rugió de rabia. Hizo circular la energía del chamán en todo su cuerpo, haciendo que su cuerpo de 30 metros de altura pareciera translúcido como una corriente de agua, y emitió un poder monstruoso e imponente. Con un frotamiento de sus palmas, una enorme espada divina de nueve yin que tenía 10 metros de largo se condensó una vez más, y cortó hacia los remolinos que lo asaltaron desde todas las direcciones. Estallido. La habilidad divina Nine Jing of Sword se hizo añicos y se eliminó una vez más, y antes de que Tan Shu pudiera resistir una vez más, los ocho remolinos cayeron como ocho bocas sangrientas que fueron abiertas por una antigua bestia feroz y se tragaron el cuerpo de 30 metros de altura de Tan Shu desde la cabeza. Al pie, silbido. 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 Los ocho remolinos chocaron entre sí, y la fricción entre dos remolinos fue como ruedas de molino que giraban en direcciones opuestas mientras se presionaban entre sí. Los ocho remolinos no giraban en direcciones opuestas mientras se frotaban entre sí, y la presión producida por todos ellos había aplastado instantáneamente el cuerpo de Tan Shu en polvo que desapareció por completo. Mientras la cabeza y el corazón de un cultivador en el reino del Palacio Violeta en la Escuela de Refinamiento Corporal de Fiendigod no fueran perforados, el cultivador podría volver a crecer sus extremidades y recuperarse por completo. Durante la batalla anterior, Chen Shi había notado que después de que las ocho Netherithim Flying Swords cortaron la cabeza de Tan Shu en pedazos, este tipo aún se había recuperado y estaba ileso. Aunque Chen Shi no pudo adivinar la profundidad oculta detrás de esto, Chen Shi estaba pensando constantemente en dónde estaba su punto débil. El método actual de usar los remolinos para aniquilar a Tan Shu fue el método de destruir al enemigo en el que pensó Chen Shi. Primero, usó las 8 Netherithim Flying Swords para ejecutar el movimiento más fuerte de Windflow Divination Sword, Space Shattering Tipo On, y cortó el control de Tan Shu hacia las corrientes de agua. Luego condensó ocho remolinos que contenían Windao Insig, para frotarse y aplastarse entre sí para picar completamente todo el cuerpo de Tan Shu en polvo. En estas circunstancias, si Tan Shu aún pudiera sobrevivir, entonces Chen Shi no tendría más remedio que exponer su identidad como refinador corporal y ejecutar la gran palma astral. Afortunadamente, todo lo que preocupaba a Chen Shi no sucedió. En la arena, los remolinos desaparecieron, las corrientes de agua desaparecieron y las ocho Netherithim Flying Swords giraron mientras volaban de regreso al lado de Chen Shi. No muy lejos de él, una bolsa de almacenamiento había caído al suelo. El cuerpo de Tan Shu había sido picado en polvo, desapareciendo sin dejar rastro. Es al mejor de tres partidos y ya he ganado dos rondas. Xie Zan, no deberías arrodillarte y disculparte. Chen Shi extendió la mano para agarrar y guardar la bolsa de almacenamiento en el suelo, luego se dio la vuelta y miró a Xie Zan, que estaba debajo de la arena, mientras sonreía con indiferencia. Su sonrisa era casual y natural. Debido a la muerte de Tan Shu, la plataforma de espectadores en los alrededores de la arena se había sumido en un silencio sepulcral. En este momento, aunque la voz de Chen Shi no era fuerte, entró en los oídos de todos los presentes sin la menor omisión, y fue como un fusible que instantáneamente hizo estallar la plataforma de espectadores en un alboroto. Un cultivador de la escuela de refinamiento corporal de Fiend God que poseía una vitalidad extremadamente tenaz realmente murió. La técnica de espada de este niño es tan formidable. La fuerza de los últimos ocho remolinos era demasiado aterradora. Emocionante. Verdaderamente demasiado emocionante. Un refinador de ki matando a un refinador de cuerpo. Una batalla como esta rara vez se ve en 100 años. Agradable. Duan Muse aplaudió ferozmente, estaba emocionado hasta el punto de que su rostro se puso carmesí y rugió, haciendo que los cultivadores de los alrededores lo miraran. Realmente nunca imaginé que este tipo, Chen Shi, se había vuelto tan formidable. En el momento en que se mueve, es un movimiento mortal. 
Los ojos claros de Dukinx eran inusualmente brillantes, y las comisuras de su boca helada se curvaron en un arco encantado. ¿No te habrías enamorado de él, verdad? Son Lin sonrió ampliamente mientras ridiculizaba. Vete a la mierda. Duan Musei y Dukinx y hablaron exactamente al mismo tiempo. Pero, uno de ellos tenía amargura oculta y no estaba dispuesto, el otro era tímido e inquieto. Son Lin vio con sus ojos, entendió en su corazón, pero no dijo nada. Hermana, el hermano mayor Chen Shi ha ganado. La carita de Mu Wenfei estaba roja y saltaba de emoción. Sí vi. El puño de Mu Yao, que originalmente estaba apretado con fuerza, se soltó lentamente mientras se relajaba por completo y la felicidad en su rostro ovalado puro y bonito era difícil de ocultar. Dao in Sigt Stelioch, espadas voladoras de rango amarillo de primer nivel, una técnica de espada profunda y una técnica de movimiento. Entre la generación más joven de varios grandes poderes en Dragon Lake City, solo unas pocas decenas de personas pueden competir con él. Formidable. Nunca imaginé que yo, Likun, también habría juzgado mal, en la plataforma de espectadores, un anciano cuyo cuerpo entero había caído en un parche de sombras suspiró débilmente con emoción. Si Chen Shi lo viera, Chen Shi seguramente podría reconocer con asombro que este anciano era en realidad ese misterioso anciano que estaba sentado detrás de la mesa en el gran salón de Darchus Oulward. La pantalla de luz en la arena fue rescindida, y esa hermosa y refinada asistente femenina subió a la arena una vez más antes de decir en voz alta. El lado del joven maestro Xie Zan ha perdido en la segunda ronda. Luego se volvió para mirar a Xie Zan. Joven maestro Shie, ¿todavía quieres llevar a cabo la tercera ronda? En este momento, la expresión de Shie Zan ya estaba completamente lívida y sombría, su mirada furiosa y feroz, y estaba casi al punto de desear matar. Originalmente había pensado que, dado que era el mejor de tres, su lado ya estaba en una posición invencible. ¿Cómo podría haber imaginado que Chen Shi no solo derrotaría al cultivador del reino del Palacio Violeta de la Octava Estrella, Lin Shaoki, con un solo golpe? En este momento, Chen Shi había matado una vez más al refinador del cuerpo del reino del Palacio Violeta de tercer nivel, Tan Shu. ¿Con una superioridad abrumadora? ¿Por qué es como este? Shi Zan recordó las condiciones que le había prometido a Chen Shi antes de la batalla, y cuando pensó en cómo tenía que arrodillarse y disculparse con ese par de hermanos que no tenían antecedentes, una ira incontrolable y una crueldad surgieron en su corazón. Pero, no era bueno para él retractarse de sus palabras bajo las miradas de todos los presentes. Si eso sucediera, entonces la cara del clan Shi se perdería por completo. ¿Qué tengo que hacer? La expresión de Shi Zan era indeterminada y no sabía qué hacer. ¿Quieres volver a tu palabra? Mire los alrededores, hay innumerables miradas mirándolo aquí, y si no cumple con su palabra, también está bien, pero el nombre de su clan Shi probablemente será destruido, dijo Chen Shi con indiferencia. Maldita sea. Tú, la expresión de Shi Zan era feroz, estaba enojado hasta el punto de que sus ojos casi arrojaban fuego, y miró fijamente a Chen Shi, deseando nada más que cortar a este detestable niño en miles de pedazos. O, oh, incluso Shi Zan sería conducido a tal estado. Parece que las palabras no deberían ser pronunciadas tan engreídamente. Exactamente. Ahora que no tiene forma de retroceder, me pregunto qué hará Shi Zan. HMPH. Shi Zan debería recibir una pequeña lección. Siempre es arrogante, autoritario y no tiene respeto por nadie. Si no fuera por tener al clan Shi detrás de él, probablemente lo habrían matado hace mucho tiempo. Numerosas voces entraron en sus oídos y fueron como numerosas cuchillas que cortaron el corazón de Shi Zan, lo que provocó que se enfureciera hasta el punto de que todo su cuerpo temblaba sin cesar. Desde que era joven, ¿cuándo había sufrido tal agravio? Maldita sea. Todos ustedes son malditos. Los ojos de Shi Zan se pusieron rojos al instante, y no podía importarle nada más cuando saltó a la arena con un silbido, luego miró a Chen Shi, que estaba frente a él, y rechinó los dientes cuando dijo, lucharé contra el tercera ronda. No tengo que disculparme si muero. Si mueres, entonces no podría ser mejor. Seguramente torturaré a ese par de hermano y hermana hasta la muerte. En este momento, todos pudieron discernir que Shi Zan se había vuelto completamente loco. Las palabras que pronunció fueron resueltas y despiadadas y lo habían atrapado tanto a él como a Chen Shi en una situación que solo terminaría cuando una de las partes muriera. Parece que todavía no has cambiado y despertado a la realidad. Ya que estás buscando morir, cumpliré tu deseo. 
La intención asesina brilló en los ojos de Chen Shi cuando la última oración que pronunció Shi Zhan había despertado por completo la intención asesina en su corazón. La batalla estallaría en cualquier momento, y todos los cultivadores en la plataforma de espectadores cerraron la boca mientras miraban al unísono hacia la arena. El joven maestro del clan Shi podría morir durante esta batalla, y este era un asunto extremadamente serio. Shi Zhan, retírate. Fue en este momento que una voz baja y profunda fue como un trueno que descendió de los cielos, retumbando y explotando en el aire alrededor de toda la arena. Un silbido acompañó a esta voz, y una figura fue rápida como un rayo mientras descendía al área. La figura de esta persona era alta y robusta, y en realidad era más alto por Shie Zan, que tenía una constitución imponente por la altura de una cabeza. Una cabeza llena de cabello largo y denso colgaba suelto sobre su hombro, y su rostro parecía como si hubiera sido cortado por una cuchilla, con ángulos bien definidos. Además, había una cicatriz estrecha de un sable en su mejilla izquierda que parecía un cien pies, y le agregaba un aura salvaje y viciosa. Shiemen. En realidad es Shiemen. Desde el final de la última clasificación de dragones ocultos, parecía como si se hubiera evaporado en el aire. Ahora en realidad apareció aquí. Jaja, hay un buen espectáculo para ver ahora. La plataforma de espectadores emitió abruptamente gritos de sorpresa cuando vieron a esta persona, y todos tenían expresiones de incredulidad. Hermano. Shie Zan gritó en voz baja, pero bajó la cabeza avergonzado. Ser llevado a tal estado por otro e incluso hacer que su hermano saliera fue realmente demasiado vergonzoso. Si no hubieras subido a la arena hoy, seguramente no habría salido y me habría preocupado por ti. La voz de Xie Meng transmitía un sonoro y contundente sentimiento de matanza, y dijo con voz profunda. Afortunadamente, no me decepcionaste. Baja, déjame este lugar a mí. Xie Zan asintió, luego se dio la vuelta y se fue. Mientras caminaba, sintió miedo en su corazón. Si hubiera elegido arrodillarme y disculparme antes, entonces probablemente habría sido expulsado por el clan Xie, ¿verdad? Esta batalla ya no tiene necesidad de llevarse a cabo. Representaré a mi hermano menor y me disculparé contigo y con ese par de hermanos. La mirada de Xie Meng recorrió a Chen Shi y dijo con un rostro inexpresivo. Además, garantizo que nadie dentro de mi clan Xie volverá a buscar problemas con todos ustedes. ¿Qué te parece? Todas las personas en la plataforma de espectadores no pudieron evitar asentir para sí mismos, poder hacer que Xie Meng declarara tal posición ya era el mayor compromiso de ese Xie clan. Permitió que ambas partes tuvieran espacio para tomar una decisión y no continuar con la situación de vida o muerte. Sin embargo, inesperado para todos, Chen Shi en realidad no estuvo de acuerdo. Antes, cuando tu hermano pequeño llevó a mis amigos a una situación desesperada, alguna vez pensó en disculparse y dejarlos ir. Si perdiera en esta batalla en la arena, ¿te imaginas lo que les habría pasado? Chen Shi habló lentamente con una expresión tranquila, y su voz era como un lago sin ondas, sin ningún sentimiento. El rostro de Xie Meng se volvió sombrío cuando preguntó con indiferencia. ¿Entonces qué quieres? Habla tus términos y puedo compensarte, siempre que no sea demasiado. Solo quiero hacerte una pregunta. La voz de Chen Shi se volvió lentamente fría como el hielo. Debido a que recordó la escena de antes, recordó las miradas de Mu Yao y Mu Wenfei que estaban desesperadas, indefensas, aterrorizadas y preocupadas. La rabia saltó dentro de su pecho, y estaba ardiendo, anhelando ser desahogada. Si fueras tú, aceptarías dejarlo oír así. Capítulo 123. Malas noticias. Xie Meng fue interrogado hasta el punto de que quedó atónito. Se preguntó si él era Chen Shi en estas circunstancias. De hecho, no podría perdonar a Xie Zan por sus acciones. Pero no podía admitirlo. Era el hijo mayor del clan Xie, que era uno de los seis grandes clanes de Dragon Lake City. ¿Por qué se pondría en igualdad de condiciones con Chen Shi y se pondría en el lugar de Chen Shi? ¡Qué broma! Quien había visto a un discípulo de un gran poder entablar amistad por igual con un mendigo al costado de las calles? Quien había visto un águila en el cielo preocupada por los sentimientos de una hormiga? Su estado, identidad y el honor de su clan no permitieron que Xie Chan hiciera esto, por lo que ni siquiera lo pensó antes de preguntar con frialdad. Exactamente, ¿qué es lo que quieres? Arrodíllate y haz una reverencia, cumple la promesa. Chen Xi habló palabra por palabra. Xie Meng se burló y la cicatriz de cien pies en su mejilla izquierda se deformó. ¿Seguro que quieres hacer esto? Chen Xi. Olvídalo. Ya has ganado. Tampoco es bueno para ti si esto continúa. Por supuesto, si insistes en hacer esto, también te apoyaremos. 
Fue en este momento que el grupo de tres de Dukin se subió a la arena. La aparición de los tres instantáneamente hizo que todos los cultivadores en la plataforma de espectadores se quedaran estupefactos, porque nunca imaginaron por completo que Chen Shi en realidad estaría relacionado con estas tres personas. Du Qingxi, Duan Muze y Song Lin. El estado y la identidad de estos tres no son inferiores a Xi Meng en lo más mínimo. Interesante. Todo lo de hoy es realmente demasiado interesante. Haciendo que cuatro de los seis grandes clanes aparezcan en poco tiempo, esta batalla en la arena es realmente difícil de conseguir en mil años. No es de extrañar que ese niño se atreva a hablarle así a Xi Meng. Así que resulta que también es una figura con un gran trasfondo. De hecho, todo lo que sucedió a hoy los había dejado aturdidos ya que había demasiadas cosas para que sus ojos las captaran. Por el bien de un par de hermanos que no tenían antecedentes, Ian King y de la secta de la espada nube errante fue el primero en se destacan, y luego Chen Shi fue sacado. Después de ver dos batallas que podrían llamarse impactantes, cuando pensaron que el clímax terminaría aquí, Shi Men, que nunca había mostrado su rostro durante 10 años, llegó inesperadamente. Posteriormente, tres genios que representaban a tres clanes diferentes habían llegado poco después de él. Todo esto fue como una marea que asaltó ferozmente los pensamientos de todos los presentes en una ola tras otra, y provocó que sus mentes se balancearan hasta el punto de que casi perdieron la cordura. Sí, hermano mayor Chen Shi. Yo y mi hermano pequeño ya no estamos enojados. No te hagas daño por nuestro bien. Mu Yao tomó la mano de su hermano pequeño y caminó por la arena, y su rostro estaba lleno de una expresión de gratitud y preocupación. Chen Shi suspiró para sí mismo, pero su rostro estaba tranquilo e indiferente como antes. Sabía que no importaba si era el grupo de tres de Du Qingxi, o Mu Yao y Mu Wenfei, todos estaban pensando sinceramente en su propio bien. Pero no pudo aceptar una situación como está en su corazón. ¿Por qué debo aceptarlo cuando él hace una concesión? ¿Por qué Mu Yao y Mu Wenfei fueron rechazados por todos cuando querían disculparse? Chen Shi entendió naturalmente que esta era la diferencia de estatus, identidad y fuerza. Era la diferencia entre una hormiga diminuta y un coloso, pero comprender era comprender, pero odiaba profundamente estas reglas del juego que estaba influenciado por todo esto. Fue precisamente porque existían estas reglas que esas personas absolutamente malvadas y malvadas vivieron durante 100 años, sin embargo, aquellos que tenían buenas intenciones hacia los demás, en cambio, murieron de muerte violenta en las calles. No había justicia, no había bien ni mal, y todo se decidía por la fuerza. Una vida por una vida y pagar las deudas, karma y retribución, lo que va, vuelve. Mientras uno posea fuerza absoluta, uno puede pisotear sin sentido todo eso. ¿Quién tendría un corazón reverente y devoto para cuidarlo? Enfurecido o no, Chen Shi tuvo que aceptar esta situación actual. Incidentes como este ocurrieron en todos los rincones de los cielos y la tierra. Se estaba desarrollando en todo momento, y él era completamente incapaz de remediar la ley de existencia, que había continuado durante incontables años, por sí mismo. Pero Chen Shi no estaba dispuesto a dejar que Xie Zan se fuera así. No era una persona caballerosa que hacía cumplir la justicia en nombre de los cielos, pero tenía que interferir con los incidentes que ocurrían a su lado. Sin embargo, lo que sucedió a continuación hizo que los planes de Chen Shi quedaran completamente en nada. ¿Chen Xi? ¿Qué Chen Shi? Xi Meng parecía haber pensado en algo, y entrecerró los ojos mientras gritaba de sorpresa y desconcierto. Todas las personas en la plataforma de espectadores estaban prestando atención al evento aquí, y después de escuchar las palabras de Xi Men, hubo algunas personas ingeniosas que recordaron abruptamente el gran incidente que conmocionó a Dragon Lake City hace unos días. Chen Xi. Así que él es Chen Xi. Ahora recuerdo. Él es el tipo que mató a los seis cultivadores del reino del Salón Dorado y un cultivador del reino del núcleo dorado del Clan Su. No es de extrañar, no es de extrañar que haya podido ganar dos rondas de una manera tan relajada. Así que resulta que es él. Toda la escena estaba en un alboroto. Numerosas miradas se dispararon sobre Chen Shi al unísono, pareciendo querer ver claramente cuán aterradora era la fuerza de este joven. Así que resulta que el gran hermano Chen es tan formidable. Cuando Mu Yao y Mu Wenfei escucharon los sonidos de discusión que los rodeaban, las miradas que le lanzaron a Chen Shi transmitieron una admiración ilimitada. Realmente eres tú. La mirada que Shi Meng le lanzó a Chen Shi era completamente seria. Cuando una persona tenía una gran reputación, exudaba un gran efecto inspirador en los demás. 
No importa cuán confiado estuviera en su propia fuerza, cuando se enfrentó a una existencia que podía matar a un cultivador del reino del núcleo dorado, no pudo evitar sopesar las consecuencias de luchar contra Chen Shi. ¿Qué? ¿Podría ser que haya algo diferente entre el yo anterior y el yo actual? Mientras miraba a Xi Men, cuya actitud cambió abruptamente, Chen Shi no ocultó el tono de burla en sus palabras. Ya has ofendido por completo al clan Su, ¿podría ser que todavía quieres ofender a mi clan Xi? La cara de Xi Men se hundió mientras hablaba con frialdad. Ya que me atrevo a matar a Sulen, también me atrevo a matarte a ti, ¿quieres intentarlo? Chen Shi habló con calma. El rostro de Xi Men rápidamente se volvió sombrío, pero no dijo una palabra más. No quería jugar un juego de quien era más despiadado con un loco. Sin mencionar que este loco estaba a punto de sufrir el frenético contraataque del clan Su, y no valía la pena entrometerse en él. El grupo de tres de Lu Qingxi que estaba al lado de Chen Shi también le causó mucho miedo. En estas circunstancias, obviamente no le valió la pena enfrentarse cara a cara con Chen Shi hasta el final. Jóvenes amigos, ¿qué tal si ustedes dos le dan una cara a este anciano y descartan este asunto? Fue en este momento que una voz envejecida sonó claramente alrededor de la arena. La voz parecía llevar consigo un encanto ilimitado que hacía que uno se sintiera como si se bañara en una brisa primaveral y no pudiera despertar el más mínimo pensamiento de ir en contra. Saludos mayor pura fortuna. En este momento, aunque no habían visto al dueño de la voz, todos los cultivadores presentes se pusieron de pie respetuosamente, luego juntaron los puños y se inclinaron hacia el cielo distante, y fue una vista extremadamente magnífica en la escena. Daoist por e Fortune es el dueño detrás del inmortal Assembling Pavilion. Es un gran cultivador con un cultivo insondable, e incluso los líderes de las diversas grandes potencias serían corteses cuando lo conocieran. La voz de Duking sí que era fría como el agua de manantial entró en sus oídos, lo que provocó que Chen Shi no pudiera evitar sorprenderse al mismo tiempo que llegó a un entendimiento repentino. Este taoísta por e Fortune también parece ser una figura formidable de Dragon Lake City. Joven maestro Chen Shi, esta es la compensación de mi pabellón de asamblea inmortal para usted como muestra de disculpa. Nuestro maestro del pabellón dijo que le da la bienvenida para que sea un invitado en nuestro restaurante Immortal Assembling en cualquier momento. La hermosa y refinada asistente femenina caminó por la arena una vez más, y delicadas manos sostenían una caja de jade. No he hecho nada para merecer esto. Por favor, devuélvelo. Chen Shi negó con la cabeza. El asunto de hoy terminará aquí. No me preocuparé más por eso, y espero que el joven maestro Shi Men se adhiera a sus propias palabras. Incluso el propietario del lugar que tenía fama de ser el lugar de indulgencia número uno en Dragon Lake City se había presentado, y Chen Shi solo podía detenerse y hacer un compromiso. HMPH. ¿Cómo podrían las palabras de yo, Shi Men, ser un asunto insignificante? Shi Men gruñó con frialdad, luego se sacudió la manga y se fue. Joven maestro Chen Shi, si no acepta esto, entonces el maestro del pabellón me despedirá de mi trabajo. La hermosa asistente femenina miró lastimosamente a Chen Shi mientras imploraba. Esta escena hizo que las cejas negras de Du Qing si fruncieran el ceño, luego extendió la mano para recibir la caja de Jade. Ya que es así, te ayudaré a aceptarlo. La asistente quedó atónita, su mirada recorrió a Du Qing y Chen Shi antes de fruncir los labios y sonreír, luego ya no molestó a Chen Shi, se dio la vuelta y se fue. En cambio, Du Qing si sintió que su corazón se sacudía por la mirada de la asistente femenina, lo que hizo que todo su cuerpo se sintiera incómodo al instante, y también sintió que sus mejillas se calentaban un poco. Vámonos rápido. La sensación de ser observado por tanta gente es extremadamente incómoda. ¿Cómo es posible que Chen Shi no haya notado esta escena? Tosió secamente de inmediato antes de caminar por la arena, y luego llamó a Mu Yao y Mu Enfei mientras salía del pabellón de asamblea inmortal. Oye, ¿no vas a ver qué tesoro hay en la caja de Jade? Du Qingxi persiguió a Chen Shi. ¿No está bien si me ayudas a echar un vistazo? Chen Shi dijo casualmente. Yo. MMM, está bien. Du Qingxi se quedó atónita por un momento antes de que una sonrisa que no podía ocultarse brotara de las comisuras de sus labios, y parecía que las palabras de Chen Shi realmente la habían hecho extremadamente feliz. Sin embargo, no abrió la caja de Jade y en su lugar la abrazó con fuerza en su pecho, y sus ojos claros se volvieron distantes al pensar en algo. Duan Mu, te aconsejo que te retires rápidamente para evitar afectar a nuestra hermandad. Bastardo. ¿Cuándo dije que pelearía por una mujer con Chen Shi? Maldita sea, solo siento que, siento que quiero un poco beber vino. Está bien, te acompañaré. Buen hermano. 
Hermanos para siempre. Son Lin y Duan Muce tenían las manos sobre los hombros del otro mientras se seguían por detrás y se susurraban el uno al otro a través de la transmisión de voz. Todo el tiempo, atrajo una masa de miradas extrañas que miraban fijamente a estas dos personas que eran demasiado íntimas. Acababa de salir del pabellón de asamblea inmortal cuando Chen Shi de repente vio a Xi Meng de pie tranquilamente en la distancia, y no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Será que este tipo no está resignado? No te preocupes. Nunca he cambiado las palabras que he dicho. Xi Meng pareció recordar algo, y su expresión era relajada y complácida cuando dijo mientras sonreía. Esperé a que salieras porque de repente recorré un asunto y era necesario que lo supieras. Hablar. Tu hermano menor es un discípulo de la secta de la espada nube errante, ¿verdad? Xi Meng preguntó de repente. La cara de Chen Shi se hundió e instantáneamente entendió de qué se trataba. Cuando estaba en la morada inmortal de la espada del dominio inferior bárbaro del sur, una vez dijo que el hermano mayor de Su Jiao, Su Chan, era el discípulo a puerta cerrada de un gran cultivador del reino del renacimiento de la secta de la espada nube errante. Presente, había ofendido completamente al clan Su. Si el clan Su hiciera un contraataque frenético, seguramente implicaría a su hermano menor. Cuando pensó hasta aquí, la expresión de Chen Shi se volvió sombría hasta el extremo. Parece que ya lo has pensado. Xi Meng sonrió y dijo, pero hay algo que aún no sabes. Tu hermano menor es un genio extraordinario en Sword Dao dentro de Wandering Cloud Sword Sect. Después de que participe en el ranking de dragones ocultos este año, mientras su logro no sea malo, es muy probable que se convierta en uno de los discípulos de élite de Wandering Cloud Sword Sect. Pero si ocurriera un evento imprevisto a mitad de camino, sería demasiado lamentable. Tan pronto como terminó de hablar, la figura de Xi Meng se balanceó antes de que su figura se transformara instantáneamente en una voluta de sombra negra que se fue con elegancia. No te preocupes. No importa qué tan alto sea el estatus de Su Chan, no se atrevería a actuar precipitadamente en la secta de la espada nube errante. Du Qing se consoló desde un lado. Pero, seguramente habrá pequeños problemas. Chen Shi suspiró. Por lo que Xi Meng dijo antes, parece que el clan Su estará tramando algunos pequeños trucos dirigidos a mi hermano pequeño durante las clasificaciones del dragón oculto. Parece que tengo que ir a ver a mi hermano pequeño antes de esto. Du King se asintió y dijo, MMM, es bueno que lo entiendas. Siéntete libre de decirme si encuentras algún asunto problemático. No debería haber problemas. Después de todo, también estaré participando en el ranking de dragones ocultos, y en ese momento, debería poder ayudar a mi hermano pequeño. Chen Shi sonrió e hizo todo lo posible por parecer un poco relajado. Este tipo, de todos modos, no importa la dificultad que encuentres, seguramente lo haremos hombro con hombro contigo. En cuanto a cualquier otra cosa, no pienses tanto en eso. Duan Muce se acercó y dijo casualmente. Originalmente planeé darte una cena de bienvenida hoy, pero al final, no pudimos probar el banquete de los nueve tesoros del maestro Yuei, en cambio, desencadenamos una serie de cosas desagradables. Venir venir. Vamos a buscar un lugar para beber vino. Chen Shi asintió. Ya ha sentido vagamente que, junto con su aparición en el pabellón de la asamblea inmortal, la venganza del clan Su no estaba muy lejos. Compañero daoísta Chen Shi, gracias por su ayuda a Mu Yao y su hermano menor. Cuando Chen Shi y los demás tenían la intención de sentarse en el carruaje atesorado de los seis unicornios e irse, Ian King Lee, que vestía un vestido de jade, se acercó desde lejos. Lo viste en audio novelas V. Capítulo 124. Ascendiendo la montaña. Ian King Lee era una joven extremadamente hermosa, sin duda. Tenía el pelo largo que era negro azabache como la tinta, cejas arqueadas y labios color cereza, y una piel blanca y tierna, lo que la convertía en un festín para los ojos. Pero la percepción que tenía Chen Shi de ella no era buena. Cuando Mu Yao y Mu Wenfei fueron presionados paso a paso por Shi Zhan, él notó completamente la actitud de evasión de esta mujer. Entendió en su corazón que esta mujer era extremadamente calculadora y experta en sopesar las ventajas y desventajas, y que no era tan simple como parecía en la superficie. Hermana mayor King Lee. Mu Yao gritó desde un lado mientras su hermano pequeño Mu Wenfei fruncía los labios. Obviamente, el pequeño había sentido el cambio en la actitud de Ian King Lee antes. Ven conmigo, ¿no quiere Wenfei unirse a la secta de la espada nube errante? Ian King ni no se preocuparía por eso con un niño pequeño, sonrió levemente y entregó su invitación. Con respecto a Mu Yao y Mu Wenfei, Chen Shi no sabía cómo debería organizar un lugar para ellos. 
En este momento, él también estaba solo y también había ofendido por completo al clan Su. Traer a la pareja de hermano y hermana obviamente los involucraría en sus problemas. No, quiero tomar al gran hermano Chen Shi como mi maestro. Mu Wenfei levantó su carita mientras hablaba en voz alta. ¿Tomarme como maestro? Chen Shi estaba extremadamente asombrado y, al mismo tiempo que sentía que era divertido, sintió un rastro de que alguien le conmovía. Pero fue absolutamente incapaz de aceptarlo. Sabía muy claramente en su corazón cuánta habilidad tenía, y tomar a Mu Wenfei como su discípulo estaba descarriando a un joven. Sin embargo, cuando miró la firmeza y la esperanza en los ojos del pequeño, Chen Shi no sabía qué excusa debía usar en respuesta. Especialmente cuando el pequeño tenía una hermana mayor a su lado que poseía ojos que eran como las estrellas en el cielo nocturno y causaba que otros quedaran encantados con ellos, también lo miraba con una expresión de esperanza, hizo que Chen Shi sintiera la presión. Sobre él aumente grandemente. Ya que no estás dispuesto a ir a la secta de la espada nube errante, entonces ven a mi clan. Du Qingxi miró a Mu Yao, luego fingió mirar involuntariamente a Chen Shi, antes de dar su invitación, y dijo con complacencia en su corazón. Esta niña obviamente también se ha enamorado de Chen Shi. Arrastrarlos a los dos a mi clan me permitirá evitar que se acerque un paso más a Chen Shi. El corazón de Du Qingxi se sacudió cuando pensó hasta aquí, y su hermoso rostro se sonrojó. ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué siempre estoy pensando en estar en guardia contra todas las mujeres que se acercan a Chen Shi? Chen Shi no sabía que innumerables cantidades de pequeños pensamientos habían girado dentro del corazón de Du Qingxi, y sonrió mientras asentía con la cabeza a Mu Wenfei y decía, esa sugerencia no es mala. El Du Clan es uno de los seis grandes clanes de Dragon Lake City, y mientras te cultives con amargura y diligencia, seguramente podrás volverte formidable. Pero, Mu Wenfei todavía no estaba resignado, pero Mu Yao le dio una palmada en la cabeza y ella dijo, escucha al hermano mayor Chen, seguramente no estará mal. Guay, está bien. Mu Wenfei estaba deprimido. Chen Shi sonrió y luego extrajo casualmente un tesoro mágico tipo armadura que fluía con luces brillantes y era solo del tamaño de una palma. Las runas aparecen indistintamente en su superficie como si el aura de un tesoro lo cubriera, e incluso cuando se miraba desde lejos, uno sabría que era de una calidad extraordinaria. Chen Shi se lo pasó a Mu Wenfei y dijo, esta armadura de nube oscura es para que te protejas. Tesoro mágico defensivo de rango amarillo de grado intermedio. Cuando Mu Wenfei la rechazó, Ian King ni se sintió un poco deprimida, pero cuando vio a Chen Shi sacar un tesoro mágico defensivo y regalarlo, la depresión en su corazón desapareció por completo. Aunque pudo producir tesoros mágicos de rango amarillo, no estaba dispuesta a regalarlos tan fácilmente. Sin mencionar que ya había discernido que después de que este par de hermanos fueran al Du Clan, recibirían un cuidado extremadamente bueno, y sería mucho mejor que ser introducidos en la secta de la espada nube errante por ella y convertirse en un tribunal exterior. Discípulo. En este momento, incluso ella estaba un poco envidiosa de la suerte de este par de hermanos. MMM. Correcto, el estilo de este cinturón de almacenamiento es exquisito, su forma es elegante y simple, y es extremadamente adecuado para Mu Yao. Es para ti. Chen Shi sacó un cinturón de almacenamiento y se lo pasó a Mu Yao. Entre los tesoros mágicos del tipo de almacenamiento, las bolsas de almacenamiento eran las más inferiores. Mientras que los tesoros mágicos de almacenamiento que pudieron ser refinados en anillos, pulseras de jade, cinturones o protectores de brazos poseen un valor que no era inferior a un tesoro mágico de rango amarillo de bajo grado. Cuando vio a Chen Shi casualmente regalando un cinturón de almacenamiento a continuación, Ian King ni recordó la primera vez que conoció a Chen Shi, y arrojó una botella de 50 kilogramos de líquido espiritual como si le diera limosna a un mendigo. En su corazón, se sentía avergonzada y arrepentida, y tenía la sensación de ser engreída. Inmediatamente, Ian King ni se despidió y se fue. No se atrevió a quedarse aquí por más tiempo porque tenía miedo de enfadarse por otra cosa. Mu Yao estaba temerosa e inquieta mientras sostenía el cinturón de almacenamiento. Cuando vio a Ian King ni darse la vuelta y marcharse, estuvo un poco preocupada e inquieta por un tiempo, luego su carita bonita miró a Chen Shi, y parecía querer obtener algo de consuelo de Chen Shi. Hermano mayor Chen, mi hermano menor y yo somos un poco snobs. Chen Shi sonrió mientras decía. Esta es tu responsabilidad hacia ti mismo y tu hermano pequeño. Creo que mientras ambos vivan bien y se vuelvan fuertes, su hermana mayor King ni seguramente los mirará a ambos bajo una nueva luz, y no se preocupará por estas cosas triviales. 
Si Ian King ni escuchara la evaluación de Chen Shi sobre ella, probablemente tendría la sensación de que le estaban viendo el corazón antes de cubrirse la cara y marcharse. Porque ella era de hecho una persona que era extremadamente experta en diferenciar entre ventajas y desventajas. Oh, escucharé al gran hermano Chen. Mu Yao apretó ferozmente sus pequeños puños mientras reía alegremente, y su par de ojos que brillaban como las estrellas se convirtieron en dos medias lunas por la risa, y parecía especialmente pura e inocente. La resolución en el corazón de Du Qingxi de arrastrar a este par de hermanos a su clan se hizo aún más firme cuando vio esta escena. Esta niña es prácticamente una belleza peligrosa ya que sabe cómo encantar a los hombres a una edad tan temprana. ¿Cuánto mejor sería ella una vez que pasarán otros pocos años? Vamos a mi clan. Duan Muce se sentó en el carruaje atesorado de los seis unicornios y gritó. ¡No! Chen Shi debe ir a mi clan. Du Qing si refutó de inmediato. Se dio cuenta de que era inapropiado tan pronto como terminó de hablar, y una pizca de rubor manchó abruptamente su hermoso rostro que generalmente era frío como la nieve, lo que la hizo lucir indescriptiblemente delicada y encantadora. En ese instante, el cielo y la tierra parecieron ser eclipsados por su hermosa apariencia. Chen Shi estaba atónito. Son Lin estaba atónita. Duan Muce, en cambio, tenía una expresión nublada y quería beber aún más. No quise decir eso de esa manera, yo, cuanto más Du Qing si quería explicar, lo agitada que estaba en su corazón, y ella directamente cerró la boca. Pero sus ojos no se atrevieron a mirar a Chen Shi nuevamente porque tenía mucho miedo de que este tipo se riera de ella. Chen Shi dijo con una sonrisa. No voy a ir a ninguno de tus clanes. Encuentre un lugar vacante libre y tendremos algo de comida y vino. Lo había pensado antes de decir esto. Después de todo, había un clan enorme detrás de cada uno de los tres, y en este momento ya se había convertido completamente en enemigo del clan Su. Aunque los tres no sentirían nada malo con eso, ir a cualquiera de sus clanes atraería la discriminación de los otros miembros del clan, y afectaría sucesivamente la impresión que los miembros de su clan tenían de cada uno de ellos. Además, si hizo esto, parecería que él, Chen Shi, tenía miedo del clan Su y había buscado protección. Entonces, era más apropiado no ir a sus clanes. Si quisiera ir, iría después de lidiar con la calamidad que era el clan Su. Como discípulos de grandes poderes, el grupo de tres de Duking si fue influenciado por tácticas y políticas desde que eran jóvenes, y sus pensamientos fueron extremadamente rápidos para captar las cosas. Instantáneamente adivinaron los escrúpulos de Chen Shi y no fue bueno para ellos decir nada más. Porque si dijeran algo más, parecería demasiado falso y demasiado distante. Los suburbios del oeste de Dragon Lake City. Este lugar estaba densamente cubierto con casi 50 kilómetros de varios tipos de patios que estaban lejos de la concurrida zona de la ciudad, y el ambiente era tranquilo y elegante. Muchos comerciantes ricos y discípulos de clanes en Dragon Lake City comprarían una mansión y un patio aquí como su propio lugar de ocio y recreación. En este momento, dentro de un patio oculto que estaba oculto por árboles. Después de beber vino y conversar durante mucho tiempo, Du Qingxi y los demás ya se habían ido, y solo Chen Shi, Lin Bai y Bai Kui permanecieron dentro del patio extremadamente grande. Cuando rescató a Mu Yao y Mu Wenfei, Chen Shi arrojó a los dos pequeños en su anillo de almacenamiento. Aunque el espacio dentro de él no era grande, había numerosos tesoros mágicos y materiales espirituales dentro, y fue suficiente para que los dos pequeños glotones los comieran felizmente por un tiempo. Pero era demasiado deprimente allí después de todo. Entonces, después de que Chen Shi dejó salir a los dos pequeños, estaban extremadamente animados y saltaban arriba y abajo en el patio. Arrancando los frutos del árbol, sacando los gusanos del suelo, sacando los huevos de los pájaros en los nidos de pájaros debajo de los aleros, en cualquier caso, no podía estar en paz ni por un momento. Cuando Chen Shi vio esto, no interfirió con ellos, y solo le indicó a la pequeña Lin Bai que mirara la puerta de su habitación correctamente antes de entrar a la habitación. U Chen Shi no se demoró en lo más mínimo, y se sentó con las piernas cruzadas en la cama antes de comenzar a circular su técnica de cultivo y cultivar. Las palabras que dijo Shi en Meng antes de abandonar el pabellón de la asamblea inmortal hoy hicieron que comenzara a preocuparse por la seguridad de su hermano menor. Desde muy joven, Chen Ao tenía una disposición firme y obstinada y solo se enfocaba en su propio camino de la espada, lo que lo hacía completamente ignorante de los caminos del mundo, y tal disposición probablemente no sería bien recibida dentro. La secta de la espada nube errante. Esto todavía no era nada, lo que más preocupaba a Chen Shi era la venganza del clan Su. 
Actualmente, el hermano mayor de Su Jiao, Su Chan, era el discípulo a puerta cerrada de un gran cultivador del reino del renacimiento en la secta de la espada nube errante, y su estado en la secta de la espada nube errante seguramente sería extremadamente elevado. Una figura como esta no tenía que hacer ningún movimiento. Su Chan solo tenía que revelar levemente un rastro de insatisfacción hacia Chenao y habría innumerables personas que eran expertas en observar la expresión de los demás y querían ganarse el favor de él que buscaría problemas con Chenao. Si este tipo de problemas ocurrieran uno tras otro, sería extremadamente difícil garantizar que la seguridad de Chenao no se dañaría. Esto era algo que Chen Shi no estaba dispuesto a ver. Porque su único pariente restante en este mundo era Chenao, y Chenao ya había perdido un brazo anteriormente debido a la emboscada del clan Li. Si le volviera a ocurrir algún percance, Chen Shi no se lo perdonaría en absoluto durante toda su vida. Entonces, Chen Shi tenía la intención de ir a ver a Chenao esta noche. Era aconsejable adelantarse y desaconsejarse retrasarse en muchas cosas. En lugar de creer que todo no ocurriría, ¿no era mejor dar un paso adelante y acabar con todas las fuentes de desastre en su cuna? Wash. En lo profundo de la noche, en las pocas horas antes del amanecer, una figura usó la cubierta del cielo nocturno para desaparecer en el cielo nocturno sin límites como una hebra de viento ligero y a la deriva. La secta de la espada nube errante en el sureste de Dragon Lake City estaba en la cima de la montaña nube errante. Wandering Cloud Mountain ocupaba un área extremadamente grande, y un grupo de montañas se encontraba dentro de ella. Había 100.000 discípulos en la secta, y si no había alguien familiarizado con ella a la cabeza, era absolutamente imposible encontrar a alguien. Además, había numerosas grandes formaciones de guardias de sectas que cubrían todo alrededor de la entrada a la montaña. Una vez que se notó que un forastero se escabullía, sin mencionar a un cultivador en el reino del palacio violeta, incluso si fuera un cultivador del reino del núcleo dorado, la persona aún moriría sin tumbas. Después del tiempo para quemar un palo de incienso, Chen Shi se paró frente a una imponente y majestuosa cadena montañosa, y en su cerebro, la introducción de Duan Muce a la secta de la espada nube errante cuando estaban bebiendo vino sonó una vez más. La secta de la espada nube errante es realmente formidable, ya que en realidad fueron capaces de establecer unas miles de formaciones de espada. El poder de cada formación de espada es suficiente para aniquilar a un cultivador del reino del núcleo dorado, y cuando se activó con toda su fuerza, incluso un cultivador del reino del renacimiento no se atrevió a traspasar un solo paso. El pequeño Lin Bai se paró sobre el hombro de Chen Shi, y sus ojos miraron alrededor de la imponente y majestuosa cordillera mientras elogiaba repetidamente. ¿Tienes alguna forma de desbloquearlo? Chen Shi recordó de repente que este pequeño era un alma de espada que había vivido durante más de 10,000 años, y el maestro al que seguía era una figura formidable que había comprendido el supremo Nirvana Sword Dao. Dado que pudo reconocer las formaciones de espada de la secta de la espada nube errante, naturalmente podría poseer la forma de desbloquearla. No puedo desbloquearlo con mi fuerza actual. Pero es extremadamente fácil para mí si quiero evitar estas grandes formaciones. El pequeño Lin Bai cruzó los brazos frente a su pecho mientras miraba las formaciones y hablaba con orgullo, y su ropa blanca revoloteaba, lo que le daba la apariencia de un soberano mirando hacia el mundo. Capítulo 125 Atravesando la formación. En Dragon Lake City, si fuera en términos de la enormidad de un poder y la inmensidad de sus reservas y recursos ocultos, entonces, sin duda, serían las ocho grandes sectas, las tres grandes instituciones y los seis grandes clanes. Mientras que entre estos grandes poderes, si fuera en términos del poder con la mayor fuerza, entonces seguramente sería la secta de la espada nube errante. Los cultivadores de espadas eran extremadamente expertos en asuntos de matanza y batalla, además, supuestamente había muchos inmortales de espadas formidables del reino inmortal terrestre que mantenían el fuerte en la secta de la espada nube errante. Eran figuras piadosas que vivían en reclusión dentro de la secta de la espada nube errante, cultivando amargamente y de todo corazón el dao de la espada para superar la tribulación celestial y convertirse en un inmortal celestial que poseía la misma vida útil que los cielos y la tierra. Sin embargo, las leyendas eran solo leyendas después de todo. Durante estos últimos mil años, nunca ha habido nadie que haya visto el comportamiento elegante de estos inmortales espada con sus propios ojos. Sin embargo, innegablemente, este rumor demostró cuán formidable era la secta de la espada nube errante desde otro aspecto. La secta de la espada nube errante es realmente formidable. 
está formado por un grupo de 72 montañas, y cada una de ellas estaba protegida por una enorme formación de espada. Todos ellos están entrelazados juntos, derivando y generando juntos un enorme grupo de formaciones de espada que posee más de 10.000 restricciones que se utilizan para proteger a la secta. De hecho, es extremadamente formidable. En el camino montañoso escarpado y escarpado, el pequeño Lin Bai se paró sobre el hombro de Chen Shi mientras murmuraba ligeramente en los oídos de Chen Once. Después de descubrir que el pequeño Lin Bai poseía la habilidad de evitar la formación de espada protectora de la secta nube errante, Chen Shi no dudó en partir desde el pie de la montaña de inmediato, y se deslizó y voló a lo largo del camino mientras caminaba. Corrió hacia la cima de la montaña. Deténgase. Después del tiempo para quemar un palo de incienso, Lin Bai señaló abruptamente hacia el precipicio que se extendía ante ellos y dijo. Este lugar parece no tener un camino que recorrer, pero en realidad es una formación de espada de luz dividida y yang que se usa para engañar a otros. Está hecho de 108 espadas voladoras como base de la formación y una perla devoradora de almas miraje. Una masa de reinos ilusorios y bosques de espadas están contenidos dentro de él, y un ligero descuido podría hacer que uno caiga en una pesadilla que hace que el daoear de uno quede desprotegido. Es extremadamente formidable. Chen Shi levantó los ojos para mirar y, bajo la luz de la luna, el precipicio que se extendía ante él parecía estar conectado con los cielos. Era suave como un espejo como si hubiera sido nivelado con un solo corte de espada, su superficie estaba cubierta de musgo y enredaderas, y no había nada fuera de lo común en él. Sin embargo, cuando liberó su percepción espiritual para buscarlo, sintió un ki de espada espantoso que era como una extensión ilimitada de agua asaltando su rostro, y era como una bestia feroz que acumulaba fuerza mientras esperaba atacar escondiéndose en el precipicio. Parecía estar advirtiendo a otros que no se acercaran, de lo contrario, su sangre saldría a chorros y seguramente perderían la vida. Escucha mi dirección y camina paso a paso. No debes volar porque desencadenaría la reacción de las restricciones, y en ese momento, toda la formación de la espada guardiana de la secta de la secta de la espada nube errante se activaría al unísono, incluso un inmortal no podría salvarte. Está bien, te escucharé. Chen Shi respiró hondo y estabilizó su mente antes de levantar los pies y caminar hacia el precipicio. Silbido. El precipicio aparentemente duro y espeso era, en cambio, como una capa de aire enrollado en el que Chen Shi entró con un movimiento de los pies. Tan pronto como entró, fue como si hubiera entrado en un mundo pintoresco que poseía un cielo azul claro con suaves nubes blancas, árboles exuberantes y un río gorgoteante. Había un puente arqueado de piedra caliza sobre el río claro y ventoso. Un muchacho se sentó en un búfalo mientras tocaba una flauta, tocando un ritmo ligero y alegre. Debajo del puente arqueado había un anciano con una capa de paja y un sombrero de bambú en la cabeza que estaba remando en su bote y pescando. Mientras que al otro lado del río había en realidad un paraíso con un bosque de bambú que bailaba con la brisa. Una simple puerta de piedra estaba escondida en la pared de roca y las palabras morada inmortal sin restricciones estaban escritas en ella. En la hierba delante de la puerta había un tigre blanco abalanzándose sobre una mariposa, un mono espíritu sosteniendo un melocotón, un ciervo sosteniendo un ganoderma en la boca y una grulla de corona roja batiendo sus alas y gritando, y era una escena de un lugar donde vivió un inmortal. Compañero daoísta, por favor pase el puente. El puente conduce a una morada inmortal que es un lugar de encuentros fortuitos. El muchacho del búfalo habló con voz clara. Compañero daoísta, suba al bote. El barco cruzará el río hasta la morada inmortal que está al otro lado. El anciano en el río se rió a carcajadas de manera desenfrenada mientras daba su invitación. Era como el reino inmortal en los dibujos. Un muchacho en un búfalo. Un anciano con una capa de paja. Un suelo bendito en el que vivía un inmortal estaba al otro lado del río y se podía ver con una sola mirada. En este momento, cuando uno escuchaba las invitaciones dadas por los dos, parecía como si un gran encuentro fortuito y la suerte de un gran inmortal estuviera al alcance. Si fuera una persona común, la mente de la persona probablemente se habría balanceado desde hace mucho tiempo y el alma de la persona se habría encantado antes de moverse lentamente hacia el lugar divino al otro lado del río. Pero Chen Shi ya había sido advertido por Lin Bai, entonces, ¿cómo podría estar encantado con todo lo que tenía delante? 
Se quedó en el lugar con una expresión tranquila e indiferente mientras permanecía inmóvil. Ese anciano es Yin, el muchacho es Yang, la corriente de agua en el río es la formación de espada Yin, la piedra caliza en el puente es la formación de espada Yang, mientras que la extraordinaria morada inmortal al otro lado del río y en la escena pintoresca en los alrededores se transformó ilusoriamente de la perla devoradora de almas miraje. El pequeño Lin Bai tenía los brazos cruzados frente a su pecho y dijo con desdén. Originalmente pensé que sería similar a la formación de espada de luz dividida Yin Yang de la secta de la espada de las 100 flores de hace 10,000 años y es capaz de transformarse en una escena ilusoria de un universo inesperadamente, es una formación de espada incompleta, y ni siquiera vale la pena reírse de ella. Ese anciano y ese muchacho están donde está el núcleo de la formación, y con tu fuerza, es suficiente para romper esta formación con un solo golpe de espada pero de esta manera, activaría las restricciones en esta formación y seguramente te notarían. Solo tienes que vadear este río, pasar el puente de piedra y saldrás de esta formación. Chen Shi no dudó y caminó hacia el río de inmediato, luego caminó paso a paso por debajo del puente y caminó hacia adelante. El río parecía no tener fondo, pero en realidad solo estaba formado por el reino ilusorio, y era como caminar sobre terreno plano. Compañero daoísta, la morada al otro lado del río contiene técnicas supremas y extraordinarias y tesoros recopilados por inmortales. ¿No sería una lástima si dejas pasar un encuentro fortuito como este? Compañero daoísta, la morada almacena las técnicas supremas del mundo y abunda en ki inmortal. Permanecer dentro te permitirá convertirte en inmortal dentro de 100 años. Cuando vieron a Chen Shi pasar el río y el puente de piedra, el muchacho y el anciano tenían expresiones de pesar, y sus voces revelaron un encanto ilimitado. Si fuera uno con una fuerza de voluntad ligeramente inferior, la persona probablemente tendría su mente encantada. Pero Chen Shi, en cambio, hizo oídos sordos mientras avanzaba paso a paso. En el instante en que pasó el puente de piedra, todas las escenas fueron como burbujas rompiéndose mientras desaparecían rápidamente. Antes de que Chen Shi pudiera reaccionar, una tumba espaciosa y desolada se reflejó en sus ojos. Este lugar era como un antiguo campo de batalla con capa tras capa de neblina gris en el aire. Sombríos vientos silbaron, el suelo estaba cubierto de manchas de sangre e innumerables espadas estaban densamente perforadas en el suelo. Con un vistazo, las espadas eran densas como malas hierbas, y uno en realidad no podía ver dónde terminaba. ¡Wow! En el aire, sonó una ola de aullidos como fantasmas y aullidos como lobos, que parecían estar descontentos, reacios, miserables, resentidos, era como si innumerables espíritus vengativos lloraban y sacudían el alma. No te muevas. Esta formación es una formación de espada Blo Prison de Bildebour, y es una gran formación de matanza extremadamente formidable. Un movimiento en falso y las innumerables espadas en el suelo se transformarán en demonios sangrientos que se moverán para devorarte. Lin Bai frunció el ceño y su voz se volvió helada. Esta es una formación de espada creada por las sectas del diablo. Su base está formada por 3600 espadas siniestras a las que se sacrificaron espíritus vengativos, y se basa en los siniestros vientos del vacío en el centro de la tierra. Cuando se activa con toda su fuerza, es suficiente para destruir a un cultivador del reino inmortal terrenal. Pero en base a su aura, la gran formación que tenemos ante nosotros no es la formación de espada Blo Prison de Bildebour completa, y parece haberse transformado de un diagrama de formación de espada Magitre Azure, lo que hace que su poder se debilite considerablemente. Pero incluso entonces, es suficiente para destruir a un cultivador del reino del núcleo dorado. ¿Es tan formidable? La expresión de Chen Shi instantáneamente se volvió mucho más seria. Una formación de ilusión no era aterradora, siempre que la mente de uno estuviera despejada, como máximo atraparía a la persona dentro de ella. Pero una formación de masacre contiene una intención asesina con cada paso, y un movimiento en falso puede hacer que la sangre salpique en el acto. Salir de esta formación y no activar las restricciones es extremadamente problemático. Sígueme. En este momento, Lin Bai en realidad se elevó hacia el cielo y voló al costado de Chen Shi, y luego, con un movimiento de su brazo, un ki de espada atravesó. Chen Shi vio claramente que entre las densas espadas en el suelo, había una espada que quería sostenerse, pero fue presionada firmemente por este ki de espada de Lin Bai. Rápido, debemos salir de la gran formación en el tiempo de cuatro respiraciones, de lo contrario, ni siquiera yo tengo forma de salir. Mientras Lin Bai hablaba, sus dedos se movieron sucesivamente y numerosas espadas que se dispararon violentamente. 
Parecían estar desordenados, pero era como si él poseyera la previsión, y presionaron con precisión las numerosas espadas que querían apuntalar. Zumbido. Zumbido. El ki de espada que era como el agua de la marea atravesó el cielo como una miríada de abejas batiendo sus alas y emitiendo un zumbido. Chen Shi siguió de cerca a Lin Bai y volaron hacia adelante tan rápido como un rayo. Formación de espada de rueda de rejilla. Formación de espada de partículas de llama. Formación de espada de dragón de hielo de cuatro símbolos. Formación de espada de confusión de luz sin forma. Bajo la guía y el liderazgo de Lin Bai, Chen Shi evitó con seguridad las numerosas formaciones de espada que contenían intenciones asesinas en cada esquina. Durante este proceso, su conocimiento hacia las formaciones se hizo aún más profundo. Aunque el pequeño Lin Bai nunca había revisado ningún conocimiento relacionado con el Dao de los talismanes, porque ya había vivido durante 10,000 años hasta ahora y poseía una experiencia extremadamente abundante, las formaciones de espadas guardianas de la secta de la secta de la espada nube errante prácticamente fueron superadas con un solo mirada suya. Su verdadera esencia se derivó con una sola palabra suya, y señaló directamente sus puntos débiles. Con solo unas pocas palabras, le permitió a Chen Shi comprender la esencia de cada formación de espada. Chen Shi originalmente poseía un talento natural extremadamente sorprendente en el Dao de los talismanes. Después de los ligeros consejos de Lin Bai y combinados con su propia comprensión del Dao de los talismanes. Mientras caminaba en numerosas formaciones de espada completamente diferentes y observaba, comprendía, reflexionaba e infería, aunque solo era una mirada apresurada, con frecuencia se sentía iluminado y llegaba a un entendimiento repentino. Esto hizo que su cultivo en el Dao de Talismán mejorara junto con su comprensión. Así, uno de ellos hablaba con fervor y seguridad, mientras que el otro comprendía con devoción. A lo largo del camino, eran como un par de maestro y discípulo que estaban dando lecciones y respondiendo preguntas y parecían haber tomado la formación de la espada guardiana de la secta nube errante como un salón de clases para aprender, y estaban extremadamente cómodos. Si alguien de la secta de la espada nube errante viera esta escena, sería sorprendente lo que pensaría. El pico cielo alto era una de las 72 montañas en la cordillera nube errante, era escarpado y recto como una espada, e incluso cuando estaba en medio del cielo nocturno, hermosas luces todavía se disparaban hacia el cielo desde la montaña, y era deslumbrante como el día. Alrededor del cuerpo de la montaña colgaban numerosas cascadas de luces de espada que tenían 33 kilómetros de largo y estaban completamente cubiertas de luces violetas. Eran como numerosos dragones de color violeta que custodiaban los alrededores, poseían un ímpetu monstruoso y eran sumamente llamativos. Este lugar era el gran cultivador del reino del renacimiento de la secta de la espada nube errante, el lugar de cultivo del antepasado Lindu. La miríada de cascadas de luz de espada que rodeaban la montaña era la gran formación de protección de la montaña que él mismo estableció, la formación de espada Violetsky de los 36 cielos, y poseía un poder incomparable para matar tanto a los demonios como a los dioses. Wash. Un talismán de transmisión se transformó en una voluta de luz blanca mientras volaba hacia un palacio en la ladera de la montaña de Soarsky Peak. MMM. En el cojín de meditación, un joven con una apariencia atractiva abrió los ojos cuando atrapó el talismán de transmisión con un movimiento de su mano. Chaner, que Chen Shi ya había aparecido en Dragon Lake City ahora, captura rápidamente a su hermano menor, Chen Ao. No importa qué métodos uses, debes ponerlo en la prisión de nuestro clan Su antes del amanecer. Sonó una voz extremadamente digna, luego el talismán de transmisión se transformó instantáneamente en cenizas. La voz de mi padre parecía ser extremadamente urgente. No importa, haré un viaje a Dragonelle Peak de inmediato. El apuesto joven se puso de pie, luego reflexionó por un momento antes de salir del salón. Suchan, ¿por qué vas a salir en medio de la noche con la intención de matar? Fue en este momento que una voz áspera y penetrantemente fría sonó abruptamente en el salón. La figura de Suchan se detuvo y rápidamente se dio la vuelta, y dijo respetuosamente. Reportando al maestro, el discípulo recibió una transmisión urgente de mi clan, y ordenó al discípulo, Suchan dudó en continuar. No importa, el maestro no te preguntará más. Recuerda, incluso si tienes un odio profundo, ya que ambos son discípulos de la secta de la espada nube errante, no cometas el pecado de asesinato dentro de la secta. De lo contrario, seguramente no te lo perdonaré. Una vez que estés fuera de la secta de la espada nube errante, puedes volverte loco. La voz áspera y penetrantemente fría sonó una vez más. Sí señor. 
Su Chan respiró hondo y se inclinó, luego se dio la vuelta y salió del salón antes de transformarse en un rayo de luz que voló hacia la distancia extrema. MMM. ¿Vas al pico infierno de dragón? Ese es el lugar de exilio para castigar a los discípulos de la secta. No mucho después de que Su Chan se fuera, una figura alta apareció rápidamente fuera del salón, y sus ojos eran como electricidad mientras miraba hacia la montaña en la distancia extrema. Esta persona medía 2,6 metros de altura con cabello blanco que colgaba suelto como una cascada detrás de él, poseía un par de ojos que eran afilados como sables, una apariencia que parecía estar afeitada y cincelada, y un brillo penetrantemente frío de masacre estaba bañado en él. Era como una espada atesorada que estaba llena de intenciones asesinas, una espada con un filo que conmocionó a los cielos, y era precisamente el cultivador de espadas del reino del renacimiento que era famoso por la matanza y la crueldad en el mundo de cultivo del territorio del sur. Ancestro Lindu. Algo anda mal. Sigo teniendo la sensación de que algo es inusual, exactamente qué es. El antepasado Lindu estaba de pie con las manos detrás de la espalda y las cejas fuertemente juntas mientras caía en un pensamiento profundo. Capítulo 126. Pico infierno de dragón. Te mataré si te atreves a hacer un sonido. Chen Shi miró al discípulo del patio interior de la secta de la espada de la nube errante que había agarrado por el cuello mientras hablaba con frialdad, y no pudo evitar suspirar en su corazón. Justo cuando había salido del anillo tras anillo de las formaciones de la espada de protección de la secta con gran dificultad, de repente, se topó con este discípulo de la secta de la espada de la nube errante que estaba patrullando, por lo que solo podía contener a esta persona sin poder hacer nada. ¿Quién, quién eres? Esta es la secta de la espada nube errante. Si te atreves a matarme, entonces tampoco podrás escapar. Esta persona tenía una apariencia miserable. Su rostro era largo y estrecho, su cuerpo flaco como un mono, y su nombre era Liu Zhang. En este momento, mientras Chen Shi agarraba su garganta, su expresión era de terror, rabia y desconcierto. Realmente no pudo entender cómo había aparecido Chen Shi aquí. Como discípulo de la secta de la espada de la nube errante, tenía muy claro el poder de la formación de la espada de la guardia de la secta. Era una existencia que podía aniquilar a los cultivadores en el reino del renacimiento, y durante los últimos mil años, ni una sola persona había pasado por esta gran formación. Sin embargo, en este momento, una persona había salido silenciosamente de la gran formación, además, la persona no activó las restricciones en la gran formación. ¿Cómo podría esto no sorprenderlo? Podría ser que este tipo sea una existencia incluso más formidable que un cultivador del reino del renacimiento, Después de sentirse conmocionado, una pizca de terror denso surgió dentro del corazón de Liu Zhan, e inconscientemente tomó a Chen Shi como un señor con un cultivo insondable. Chen Shi tuvo un destello de inspiración y dijo, no te mataré. ¿Qué tal si hacemos un trato? No, incluso si muero, yo, Liu Zhan, no haré nada que sea dañino para mi secta de la espada nube errante. Liu Zhan respondió con extrema resolución y estaba lleno de un fuerte sentido de la rectitud. No te preocupes, absolutamente no te pondrá en una posición difícil. Chen Shi admiró levemente la integridad de este tipo y su tono se volvió amable. Dime dónde reside una persona y te daré un tesoro mágico de rango amarillo de bajo grado. ¿Qué te parece? ¿Tesoro mágico de rango amarillo de bajo grado? Los ojos de Liu Zhang se iluminaron abruptamente mientras secretamente tragaba una bocanada de saliva, y luego ni siquiera lo pensó antes de decir sin dudarlo. Bien. Chen Shi se quedó atónito en su lugar. ¿Cambió de opinión tan rápido? Este tipo no tenía integridad, obviamente estaba actuando antes. Mayor, ¿sobre el paradero de quién quieres preguntar? Liu Zhang sonrió brillantemente, luego se palmeó el pecho y dijo. Mayor, esta vez ha encontrado a la persona adecuada. Probablemente no lo sepa, pero yo, Liu Zhang, tengo el apodo de detective. No hay una persona que no conozca en la secta de la espada nube errante. Está bien, quiero saber dónde está Chenao. Dijo Chen Shi. Luego sacó una espada voladora de rango amarillo de bajo grado de su anillo de almacenamiento y la agitó ante los ojos de Liu Zhang. Esta espada voladora es tuya después de que me lo digas. Liu Zhang casi se mareó por el temblor mientras sus ojos miraban ferozmente la espada voladora en la mano de Chen Shi, y dijo emocionado. Por supuesto que lo sé. Chen Ao es discípulo del tío marcial Xuan Song, y su técnica de espada usando su mano izquierda es extremadamente formidable. ¿Cómo podrían no saberlo? ¿Dónde está él? 
Chen Shi confirmó que lo que dijo Liu Zhang era cierto porque la mano derecha de Chen Ao quedó lisiada y Chen Ao usó la izquierda para cultivar la espada era algo de lo que una persona que no conocía a Chen Ao sería completamente incapaz de hablar. Dragón, los globos oculares de Liu Zhang giraron cuando dijo con una ligera dificultad. Mayor, ya te lo dije, no me matarás, ¿verdad? Dirige el camino. Te dejaré ir una vez que vea a Chen Ao. No iría tan lejos como para matarte frente a la secta de la espada nube errante, ¿verdad? Chen Shi arrojó casualmente la espada voladora a Liu Zhang mientras hablaba lentamente. Eso también es cierto. Liu Zhang asintió. Inmediatamente, Chen Shi cargó a Liu Zhang mientras se transformaba en una brisa que brilló en la distancia. Con un sinvergüenza como Liu Zhang guiando el camino, Chen Shi llegó rápidamente ante una montaña. La montaña era extremadamente alta, perfectamente recta como un cuchillo, pero poseía una cumbre que era extremadamente vasta. Cuando se miraba desde lejos, era como un gran paraguas que sostenía el cielo, como un hongo rascacielos, y su forma era extraordinariamente extraña. Esta montaña se llama Dragonella, y es el lugar de exilio de mi secta de la espada nube errante para castigar a sus discípulos. Hace calor como un horno durante el día, frío como un hoyo en el hielo durante la noche, acompañado por la erosión de los fuertes vientos, y su entorno es extremadamente adverso. Esos discípulos que fueron exiliados aquí tienen que excavar 500 kilogramos de mineral de acero veteado carmesí en la ladera de la montaña, luego recolectar 50 kilogramos de arena de las estrellas de los nueve cielos todos los días, y son como coolies y esclavos que sufren indescriptiblemente. Todos los discípulos que fueron castigados y salieron de este lugar habrían sido torturados hasta el punto de ser irreconocibles, y su apariencia era simplemente extraordinariamente miserable. Hace alrededor de un año, no sé qué regla de la secta violó Chenao, y fue exiliado aquí. Tiene que expiar sus crímenes durante tres años antes de poder volver a la secta para cultivar. Liu Zhang habló con fervor y seguridad, su expresión emocionada contenía un profundo miedo mezclado, y no se dio cuenta de que la expresión de Chen Shi ya se había vuelto extremadamente sombría y helada, como se esperaba. Como era de esperar, Chen Nao fue implicado por mí y sufrió la opresión del clan Su, lo que provocó que fuera exiliado a Dragon Age Peak. No fue hace un año cuando acababa de regresar de las profundidades de la cordillera barbárica del sur, en ese momento, aniquilé a todo el clan Li, y supongo que llamó la atención del clan Su, por lo que... Chen Shi casi no tuvo que pensar antes de saber que con la disposición de su hermano menor, absolutamente no violaría las reglas de la secta y cometería un crimen terrible. ¿Cómo podría ser incapaz de adivinar quién hizo que Chen Ao fuera exiliado aquí? Afortunadamente, Chen Ao todavía estaba vivo ahora. Si fuera un paso más tarde, las consecuencias serían inimaginables. Chen Shi respiró hondo y reprimió con fuerza el resentimiento en su corazón, luego dijo en voz baja. ¿Sabes dónde estará ahora? Hay no menos de 1,000 personas exiliadas en este dragón Peak. Debería poder averiguarlo preguntándole a alguien, dijo Liu Zhang apresuradamente. Percibió agudamente que el estado de ánimo de este mayor a su lado parecía ser extremadamente malo. Instantáneamente no se atrevió a decir tonterías ya que estaba profundamente asustado de que el desastre vendría por una conversación descuidada y se dañaría a sí mismo. ¿No hay nadie vigilando este lugar? Los hay, pero solo durante el día, y no hay necesidad de velar por la noche. Estas personas habían trabajado duro todo el día y hacía tiempo que habían perdido su fuerza física. ¿Quién tendría aún fuerzas para huir? Además, este lugar está en la secta de la espada nube errante. Incluso si uno huye, no sería capaz de abandonar la formación de la espada de la guardia de la secta. Chen Shi no dijo nada más mientras traía a Liu Zhang para volar hacia la ladera de la montaña del pico Dragonel. En ese lugar estaba una persona vestida con harapos, de apariencia demacrada y cabello despeinado descansando allí. Actualmente, ya eran las primeras horas antes del amanecer, el aire frío en Dragonel Peak era aún más extremo, frío hasta el punto de que estas personas estaban acurrucadas en esteras de paja. Incluso si estaban profundamente dormidos, todavía temblaban, y sus miserables apariencias eran incluso peores que las de los mendigos que dormían en el camino. Bofetada. Liu Zhang caminó obedientemente hacia adelante y despertó al hombre de mediana edad con el rostro cetrino y las cuencas de los ojos deprimidas, y luego preguntó. ¿Sabes dónde está Chenao ahora? ¿Chenao? ¿Esa persona con un brazo derecho amputado? Debería estar en la cima de la montaña en este momento. El hombre de mediana edad se despertó de su sueño y respondió vagamente. 
Chen Shi ya no podía soportar echar otro vistazo porque temía no poder controlar la ira en su corazón, e inmediatamente cargó a Liu Zhang antes de salir disparado hacia la cima de la montaña. Bajo el cielo nocturno, el pico de Dragonelle Pea que estaba completamente abierto, estaba silencioso y frío mientras el aire frío y limitado se transformaba en una niebla blanca que fluía por todas partes. La grava, las rocas y las plantas en el suelo tenían una capa de gruesos cristales de hielo condensados sobre ellos, y era simplemente como un mundo de hielo. Mientras que en este momento, había un joven que estaba practicando su espada en este aire frío y turbulento. Su ropa estaba andrajosa y andrajosa, su cabello sucio y despeinado, y su figura demacrada era simplemente como un bambú, sin embargo, la mano izquierda con la que sostenía su espada era extremadamente firme. Era firme como un pino verde enraizado en un precipicio, y cada movimiento que hacía era rápido y preciso, tan preciso que parecía medido con una regla. Debido a esto, el poder de su espada mostró un estilo justo y magnífico que era como un gran río, una montaña imponente, y poseía una forma imponente extremadamente densa, haciendo que pareciera como si una montaña y un río continuos estuvieran ocultos dentro de su cuerpo. Cofre, para parecer como si un Rig de Ousesward Dao estuviera escondido allí. El Rig de Ousesward Dao confió en él para realizar estos numerosos movimientos que contenían un poder ilimitado. Silbido. 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 Lo que fue sorprendente fue que obviamente no había ni una pizca de esencia verdadera en su espada, pero mientras el aire frío y turbulento en los cielos y la tierra llegara a 30 metros a su alrededor, se dispersaría y se retiraría, y no se atrevería a tomar un solo paso. Paso más allá de este límite. Cacha. Un sonido claro resonó, y su figura se detuvo antes de hacer que las imágenes de espada que cubrían el cielo desaparecieran. Solo ahora se podía ver claramente que lo que sostenía en su mano no era una espada, y era claramente un trozo de rama que se había partido en dos. Uh. Se puso en cuclillas en el suelo mientras jadeaba intensamente, y en su espantosa fuerza pálida y demacrada, solo su par de ojos brillaban hasta el punto de que brillaban y estaban llenos de firmeza y persistencia. No puedo descansar, quiero volverme fuerte, quiero ayudar a compartir la presión con mi gran hermano, quiero vengar al abuelo, quiero, en medio de sus murmullos, luchó por ponerse de pie una vez más, y en el instante en que se puso de pie, su figura comenzó a tambalearse, y parecía que el viento se lo llevaría en el momento siguiente o tal vez caería al suelo y no podría levantarse. Pero al final, aún estabilizó su cuerpo, y su brazo izquierdo temblaba mientras levantaba el trozo de la rama y comenzaba a mover su espada una vez más. Golpear. En menos de 15 minutos, una vez más cayó al suelo y jadeó fuertemente. Su rostro demacrado se había vuelto aún más pálido y sus ojos estaban llenos de hilos de sangre. No puedo acostarme. ¿Cómo puedo yo, Chenao, admitir la derrota? Quiero volverme fuerte. Mi hermano ha renunciado a mucho por mí, y si aún no me vuelvo fuerte, seguramente estará muy triste, murmuró para sí mismo, animándose una y otra vez como si fuera un idiota o un loco que nunca sabía lo que estaba cediendo. No se dio cuenta por completo de que había un par de ojos mirándolo fijamente desde cerca, y la mirada dentro de los ojos se ahogó con los sentimientos de conmoción, sufrimiento y resentimiento, todos estos sentimientos se habían condensado en lágrimas. Que rodó hacia abajo. Esa persona era precisamente Chen Shi. En este momento, Chen Shi estaba llorando en silencio. Después de 17 años, fue en este momento, en este momento, que no pudo contener las lágrimas por más tiempo. Un hombre no derrama lágrimas fácilmente, solo porque no ha sido profundamente herido. Pequeño, Pao. Exactamente, el joven que estaba demacrado como un bosque y tenía un semblante pálido y espantoso, el joven que cayó en el pico una y otra vez pero se arrastró una y otra vez, fue precisamente Chenao. Chenao estaba claramente atónito cuando escuchó la voz, luego sacudió la cabeza y murmuró con una sonrisa amarga en su rostro. Estoy alucinando de nuevo, ¿cómo es posible que mi hermano venga aquí? Pequeño Ao. Esta vez, la voz explotó junto a sus oídos, era tan real que hizo que Chenao se sintiera incrédulo. Levantó la mano con dificultad y vio una figura que era más que familiar parada a su lado. Hermano, no estoy soñando, ¿verdad? Los ojos de Chenao se abrieron de par en par y las comisuras de su boca temblaron. Un dolor indescriptible surgió del corazón de Chen Shi mientras sus lágrimas fluían, y extendió su mano para abrazar a su hermano menor, abrazando fuertemente a Chenao como cuando abrazó al bebé Chenao cuando era joven. Esto es real, no es un sueño. Pequeño Ao, el hermano te sacará de este lugar, ¿de acuerdo? La voz de Chen Shi era baja y ronca como un lobo herido. 
MMM, Chenao parecía estar demasiado cansado, y ya se había quedado dormido cuando respondió. Dormir bien. El hermano hará la comida que más te gusta cuando te despiertes mañana. Chen Shi respiró hondo, luego cargó a Chenao en su espalda antes de caminar por la montaña. Llevarlo así solo lo dañará. Fue en este momento que una voz clara sonó abruptamente desde lejos, y junto con esta voz, una brecha se abrió repentinamente en la niebla fría y turbulenta en la cima de la montaña, y un hombre de mediana edad con túnica sencilla flotó cuando llegó. El hombre tenía una apariencia atractiva con rasgos toscos y una figura alta. Sostenía un abanico de plumas de ganso en su mano como un maestro en una escuela del mundo mortal, y todo su cuerpo emitía un aura aprendida y refinada. En este momento, Chen Shi no se molestó en decir tonterías, y su figura brilló antes de volar por la cima de la montaña. Sin embargo, justo cuando su cuerpo acababa de moverse, sintió que un aura extremadamente vasta y poderosa brotaba repentinamente de todas las direcciones. La presión aterradora era simplemente como una montaña enorme e imponente que lo presionaba, lo que le impedía moverse y ni siquiera tenía el más mínimo espacio para luchar. Tan temible. Solo confiando en su aura para contenerme por completo. ¿Qué grado ha alcanzado la cultivación de esta persona? Chen Shi estaba muy conmocionado en su corazón, y solo ahora sabía que el apuesto y refinado hombre de mediana edad que tenía ante él era en realidad un experto con una fuerza insondable. Golpear. Liu Zhang, que siempre había estado observando desde cerca, parecía haberse quedado mudo. Sus rodillas se debilitaron y se arrodilló en el suelo, y luego gritó con voz temblorosa. El discípulo Liu Zhang saluda al gran ancestro Wen Xuan. Capítulo 127. Daoísta Wen Xuan. Gran antepasado Wen Xuan. En el camino hacia aquí, Chen Shi ya había descubierto que Liu Zhang era un discípulo de la corte interior con un talento natural mediocre, sin embargo, en este momento, llamó a este hombre de mediana edad culto y refinado como gran ancestro. No significaría eso que la antigüedad de esta persona era incluso mayor que la del maestro de secta de la secta de la espada nube errante, Después de todo, el gran cultivador del reino del renacimiento, Lin Du, que fue tratado respetuosamente como ancestro por el mundo del cultivo, era solo el hermano mayor del maestro de la secta de la espada nube errante. En este momento, Chen Shi estaba realmente atónito. En la secta de la espada nube errante, los discípulos se dividieron en discípulos de la corte exterior, discípulos de la corte interior y discípulos de élite. Había más de 10.000 discípulos del atrio exterior, y los discípulos del atrio interior sumaban más de 1.000. Solo había 36 discípulos de élite, y Ian King ni era uno de ellos. Los numerosos ancianos por encima de los discípulos tenían una antigüedad similar. No había diferenciación entre el patio exterior y el patio interior. Sin embargo, debido a sus diferentes habilidades, se dividieron en ancianos de orientación, ancianos de aplicación, ancianos de refinamiento, ancianos de píldoras medicinales, había más de 100 de ellos. El anciano con la fuerza más baja entre ellos estaba en el reino del Salón Dorado, y el más alto como el ancestro Lin Du ya había alcanzado el reino del Renacimiento. Con la información que había aprendido del grupo de tres de Du Qingxi, Chen Shi fue extremadamente claro acerca de la composición de las fuerzas de la secta de la espada nube errante. Sin embargo, en este momento, la aparición repentina de un tipo que tenía una antigüedad incluso más alta que la del maestro de la secta de la espada nube errante, naturalmente, lo había sorprendido mucho. Lo más importante, Wen Shuan lo había reprimido por completo con solo su aura. Esto hizo que Chen Shi entendiera instantáneamente que esta persona probablemente era una existencia que era un viejo monstruo de la secta de la espada nube errante. No te pongas nervioso, Chen Ao es mi discípulo. Naturalmente, no le haría daño. El refinado, erudito y guapo Wen Shuan habló con calidez, y su expresión fue cálida y afable. Mientras hablaba, Chen Shi sintió que su cuerpo se volvía liviano y la aterradora presión de los alrededores desapareció instantáneamente. Chen Shi soltó un suspiro de alivio en secreto. A decir verdad, el cultivo insondable de Wen Shuan hizo que no pudiera despertar el pensamiento de resistencia, ya que esta era una brecha enorme en el cultivo. Con su cultivo actual, incluso si utilizara la gran palma astral, le sería completamente imposible dañar a Wen Shuan. Posteriormente, de repente reaccionó al significado de las palabras de Wen Shuan, y su corazón se conmocionó ferozmente. ¿Este tipo es el maestro de Chenao? Pero, ¿por qué exilió a Chenao a este dragón el Peak? Pareciendo haber discernido los pensamientos de Chen Shi, Wen Shuan abanicó el abanico de plumas en su mano y dijo emocionado. Un jade sin pulir no se puede convertir en nada. 
El talento natural de Aoer es el mejor que he visto, pero si quiero descubrir todo su potencial, entonces debo templar ferozmente su corazón y hacer que sea persistente, tenaz, devoto y decidido hacia la espada. Solo entonces podría caminar más rápido por el camino de la espada, y no llegar al punto de perderse a mitad de camino en el demonio que es la búsqueda de la fuerza. Entonces, ¿mayor está templando a Chenao? Chen Shi frunció el ceño mientras hablaba. Exactamente. Si uno quiere controlar la fuerza, primero debe perder fuerza. Sufre infinita tortura y dolor en una situación desesperada y usa esto para templar su Sword de Arts. El dicho destruir antes de establecer es exactamente así. Puse grilletes en su verdadera esencia, no le di comida y lo dejé luchar en el frío intenso por el hecho de que él posee un corazón de espada que nunca se rindió. Wen Xuan dijo con una expresión feliz. También lo viste antes. Chen Ao no usó un rastro de True Essence y solo confió en su comprensión de Sword Dao, pero pudo usar la rama de un árbol para ejercer una energía de espada incomparable que era vasta como el océano. Esta es la transformación del corazón de la espada, y cuando alcanza un corazón de la espada iluminado, puede abandonar este lugar y avanzar hacia el Dao de la espada supremo. Chen Shi llegó a un entendimiento repentino, pero sus cejas aún estaban fruncidas cuando sacudió la cabeza y dijo. Su cuerpo ya se está moviendo al borde del colapso, sus meridianos están bloqueados, las aberturas destruidas, Dantian se secó y la vitalidad de su carne y sangre se han consumido hasta el límite. Incluso si usa varias píldoras medicinales para cuidarlo, me temo que aún le será difícil recuperarse. ¿De qué sirve que el estado de su corazón sea más fuerte? Si todavía no me lo llevo, probablemente ni siquiera estaría vivo. Ya encontré un Water Soul en Berlio, solo tengo que reconstruirle un cuerpo. Wen Xuan dijo con pesar. Originalmente tenía la intención de encontrar algunos tesoros que contenían el alma de los cinco elementos de la naturaleza para ayudar a Oer a reconstruir su cuerpo, pero desafortunadamente, tesoros como esos son demasiado raros y solo pueden ser encontrados por oportunidad, pero no buscado. Chen Shi no sabía que era un embrión de alma de agua, pero cuando escuchó las palabras el alma de los cinco elementos de la naturaleza, recordó abruptamente. ¿No hay una fruta de loto de alma dorada dentro de mi Dantian? Esta fruta de loto de alma dorada fue obtenida por él en la morada del inmortal espada del dominio inferior bárbaro del sur. Chen Shi nunca supo qué era, y solo escuchó a Hiyu decir que era un tesoro de alma dorada nacido de los cinco elementos de la naturaleza que eran extremadamente raros, incluso en la era primordial. En cuanto a su uso, no sabía nada. ¿Será que esto está relacionado con la reconstrucción del cuerpo? El corazón de Chen Shi latió con fuerza y preguntó de inmediato. ¿Puedo preguntarle a Mayor, entre los tesoros que contienen el alma de los cinco elementos de la naturaleza, ¿puede la fruta del loto del alma dorada reconstruir el cuerpo? Fruta del loto de alma dorada. El cuerpo de Wen Xuan se puso rígido mientras gritaba involuntariamente. En este momento, no tenía ni rastro de su porte aprendido y refinado, y la conmoción que las palabras Gold Soul Lotus Fruit causaron en su corazón se podía ver a partir de esto. Chen Shi, en cambio, sintió que esta reacción era normal. Después de todo, cuando Ji vio esta fruta, también perdió la compostura. No importa cuán alto fuera el cultivo de Wen Shuan, ¿cómo podría compararse con Ji Yu, que había vivido durante un millón de años? Disculpe mi pérdida de compostura, pero si el hermano pequeño realmente posee este tesoro, entonces puedo ayudar a Chenao a reconstruir un cuerpo de alma dorada. Wen Shuan realmente también había perdido un poco la compostura, y contuvo sus pensamientos de inmediato antes de decir lentamente. Durante la era primordial, algunas figuras todopoderosas con un cultivo extraordinario recolectaban elementos de los cinco elementos de la naturaleza para templarlos en su segundo sulcore o en un clon. Además, los elementos de los cinco elementos de la naturaleza son innatamente puros hasta el extremo y provienen de la quinta esencia de la energía del cielo y la tierra, y pueden examinar de manera aguda la profundidad del gran Dao. Cuando se usan para cultivar, tienen un efecto increíblemente beneficioso y son extremadamente milagrosos. Entre los elementos de los cinco elementos de la naturaleza, los frutos del loto del alma fueron los más maravillosos. Los lotos son elementos que fueron desarrollados por un rastro de la vitalidad del cielo y la tierra, y son los tesoros más superiores para la reconstrucción del cuerpo. Mientras que entre los lotos del alma de los cinco elementos, el loto del alma que posee el mayor valor para que un cultivador de espadas reconstruya el cuerpo sería la fruta del loto del alma dorada, sin duda. Wen Shuan miró a Chen Shi con una mirada ardiente mientras decía, Ahora, ¿entiendes el valor de la fruta del loto Gold Soul, verdad? 
Chen Shi asintió. En este momento, finalmente entendió por qué Yi Yu diría ese día que si perdía la fruta del loto de alma dorada, lo lamentaría toda su vida. La fruta del loto alma dorada era de hecho un tesoro que desafiaba el cielo que haría que las mentes de cualquiera que lo viera se volviera vulnerable. Está bien, te he dicho todo lo que debería. Deja a tu hermano menor aquí. Si lo dejo irse ahora, sin mencionar que todos mis esfuerzos serían en vano, es extremadamente perjudicial para el crecimiento de tu hermano menor, y eso sería una lástima. Wen Shuan sonrió cálidamente. Mayor, ¿conoces mi identidad? Chen Shi dijo con asombro. Sí, solo lo adiviné. Wen Shuan asintió. He escuchado a Oer mencionarte más de una vez. Ahora que te he conocido, puedo ver que de hecho eres una persona talentosa que es difícil de encontrar. Mayor, me halagas. Chen Shi estaba firmemente convencido ahora de que esta persona debería ser el maestro de Chenao. De lo contrario, con el cultivo aterrador de esta persona, esta persona no hablaría tanto con él. ¿Halagar? Wen Shuan se echó a reír. Desde hace miles de años, eres la única persona que pudo evitar la formación de la espada protectora de la secta de mi secta de la espada de la nube errante sin que nadie se diera cuenta. Este no es un elogio inmerecido. Fue en este momento. Wash. Un sonido de algo rasgando el cielo sonó desde el horizonte distante, luego un apuesto joven vestido de blanco se paró sobre una espada voladora mientras flotaba. ¿Gran ancestro Wen Shuan? Esta persona vio a Wen Shuan en la cima de la montaña desde lejos, y se quedó atónito antes de descender rápidamente a la cima e inclinarse. El discípulo Su Chan saluda al gran ancestro Wen Shuan. Como se esperaba. El movimiento del clan Su es realmente rápido. Si hubiera estado un paso más tarde, ¿no habría capturado a Chenao? Los ojos de Chen Shi se entrecerraron cuando de repente miró a Su Chan. Mientras que en este momento, Su Chan también notó al cercano Chen Shi. Especialmente cuando vio a Chenao que estaba en la espalda de Chen Shi, instantáneamente entendió en su corazón que había llegado demasiado tarde. Lo más desconcertante para él fue, el gran ancestro Wen Shuan parece, parece conocer a Chen Shi y Chenao. Si realmente es así, será problemático llevarse a Chenao. Instantáneamente, innumerables pensamientos pasaron por la mente de Su Chan, pero él era una persona con reacciones extremadamente rápidas, y su rostro se hundió de inmediato mientras gritaba explosivamente a Chen Shi. ¿Quién eres tú? ¿De verdad te atreves a traspasar mi secta de la espada nube errante? Chen Shi se rió fríamente sin fin en su corazón, ocultó su comprensión y fingió ser un tonto. ¿Cuestionarme así? ¿No solo quieres sondear la relación entre Wen Shuan y yo? Los miembros del su clan son todos intrigantes profundos como se esperaba. Él es el hermano mayor de mi discípulo, y entró ilegalmente aquí porque estaba preocupado por la seguridad de su hermano menor, por lo que puede considerarse involuntario. Ya lo he perdonado. Wen Shuan miró a Su Chan con un profundo significado oculto en su mirada y habló con una voz cálida. ¿Qué? ¿Por qué es como este? Su Chan no pudo mantener la compostura por más tiempo y su rostro se puso pálido mientras gritaba involuntariamente. ¿Chen Ao es tu discípulo? En este momento, el corazón de Su Chan estaba apesadumbrado hasta un punto sin precedentes. Si es realmente como dice el gran ancestro Wen Shuan, entonces Chen Ao no se habría convertido en mi tío marcial. Si todavía me atrevo a buscar problemas con él, me temo, incluso el maestro no podrá protegerme, ¿verdad? ¿Por qué es como este? El corazón de Su Chan estaba agitado cuando de repente sintió que la persona de la que su clan quería vengarse parecía ser imposible de matar por más tiempo. No solo eso, era absolutamente imposible para ellos buscar problemas con Chenao en el futuro. Porque una existencia aterradora como el gran ancestro Wen Shuan estaba detrás de él. ¿Cómo podría haber sabido Wen Shuan que surgirían innumerables pensamientos en el corazón de Su Chan debido a una sola cosa que dijo? Estaba solo un poco insatisfecho con la actitud de Su Chan, y dijo con el ceño fruncido. ¿Qué? ¿Engañaría a un joven como tú? Gran ancestro, has entendido mal. El discípulo está demasiado sorprendido. Has estado en el cultivo a puerta cerrada en la montaña trasera durante mil años, y este discípulo nunca ha oído hablar de ti tomando un discípulo, por lo que no pude evitar sentirme un poco sorprendido por un tiempo. Su Chan sacudió la cabeza apresuradamente sin fin. ¿Cómo podría importarle cuestionar a Wen Shuan, que era una existencia aterradora superior a su propio maestro, el antepasado Lin Du? No importa cuán gran coraje poseyera, no se atrevería a hacer esto. 
Sé todo lo que hiciste en el pasado, incluido que te uniste a otros discípulos de élite para sugerir que el maestro de secta exiliara a mi discípulo aquí. Me he dado cuenta de todo. La única razón por la que no me destaqué y lo detuve fue porque sentí que era una disputa entre ustedes, jóvenes, y no valía la pena interferir. Wen Shuan miró a Su Chan y suspiró. Pero ahora parece que mis pensamientos eran demasiado simples. Gran ancestro ya lo sabe todo. El corazón de Su Chan se estremeció y su espalda se empapó instantáneamente de sudor frío. Cuando pensó en cómo la persona que quería capturar era su tío marcial en nombre, sintió como si hubiera caído en un pozo helado y todo su cuerpo se congeló. Puedes irte. No se le permite dar un solo paso fuera de Soarsk y Peak durante 10 años. De lo contrario, seguramente no te dejaré ir. Wen Shuan agitó la mano mientras hablaba. Sí, gran ancestro. La voz de Su Chan era extremadamente amarga cuando se dio la vuelta y se fue abatido. Desde el principio hasta el final, no volvió a mirar a Chen Shi. ¿Estás satisfecho con el resultado de cómo manejé esto? Wen Shuan miró a Chen Shi y sonrió mientras hablaba. A decir verdad, estoy un poco insatisfecho. Lo estás protegiendo. Al menos, si quiero matarlo, tengo que esperar 10 años. Chen Shi dijo impotente. Ja ja ja, como dice el dicho, la comprensión de la sabiduría mundana es el verdadero conocimiento. Esta habilidad perceptiva tuya es extremadamente sobresaliente. Wen Shuan se rió sin cesar hacia el cielo, y no le importó en lo más mínimo la actitud ligeramente insatisfecha de Chen Shi. Ven, te llevaré a ver a alguien. Mientras Wen Shuan hablaba, su figura brilló para atravesar rápidamente el cielo, y su velocidad fue tan rápida que era como si se estuviera teletransportando. Ni siquiera me da la oportunidad de negarme. Este maestro de Chenao parece ser cálido como el viento, pero en sus huesos, es extremadamente autoritario e irrazonable. Chen Shi suspiró en su corazón. Cuando vio que la figura de Wen Shuan pronto se desvanecía, no se atrevió a dudar más y ejecutó su divine Windu Inflict de inmediato. Con un silbido, lo persiguió de cerca. Capítulo 128 Lago Azure en el Valle Aislado Wash. Una luz voladora atravesó el cielo como un hilo de luz que fluía que destelló en el cielo. Chen Shi ejecutó su divine Windu Inflict con toda su fuerza, y solo entonces pudo seguir apenas detrás de Wen Shuan. Esto ya le había causado una gran tensión, sin embargo, cuando vio a Wen Shuan que volaba cómodamente, moviéndose una distancia de 3 kilómetros con cada paso, un shock surgió desde el interior de su corazón. Originalmente pensé que a pesar de que mi cultivo no se puede comparar con Wen Shuan, confiando en el Windao in Sig completo que he comprendido combinado con el Divine Windu Inflict, al menos podría compararme ligeramente con él. Ahora parece que no importa si se trata de cultivo o velocidad, no tengo la más mínima probabilidad de ganar. Chen Shi suspiró en su corazón. Chen Shi, ten cuidado. Si no me equivoco, probablemente sea un experto en el reino de transformación inferior. Lin Bai habló a través de la transmisión de voz desde dentro de su anillo de almacenamiento. ¿Qué? ¿Un experto en el reino de transformación inferior? ¿No sería ese un experto que es un reino más alto que un cultivador del reino del renacimiento? Chen Shi se sorprendió en su corazón y sintió incredulidad. El camino del cultivo se dividió en el reino posnatal, el reino congénito, el reino del palacio violeta, el reino del salón dorado, el reino del núcleo dorado, el reino del renacimiento, el reino de la transformación inferior, los ocho grandes reinos de superación de las tribulaciones en el reino inmortal terrenal, y por encima de él estaba para entrar en el camino de la inmortalidad, el reino inmortal celestial. Sin embargo, aunque eran solo ocho grandes reinos, ¿cuántas personas en este cielo y tierra pudieron alcanzarlo? Entre el millón de cultivadores de Pine Mist City, el cultivo más alto estaba solo en el reino del Palacio Violeta. Entre los 10 millones de cultivadores de Dragon Lake City, los cultivadores de Golden Core Realm solo se consideraban existencias de primer nivel. En los confines del territorio del sur, los cultivadores de Revit Realm ya estaban en el nivel máximo. Sacudieron todo a su alrededor con su poder e incluso otros se dirigieron respetuosamente como ancestro. Este era solo el reino del renacimiento. A partir de esto, se podía saber cuán difícil era avanzar al siguiente reino en el camino del cultivo. En este momento, una existencia que probablemente era incluso más aterradora que un cultivador del reino del renacimiento estaba justo ante sus ojos. Incluso si Chen Shi supiera que las reservas y los recursos ocultos de la secta de la espada nube errante eran antiguos y profundos, no pudo evitar sorprenderse ferozmente. Actualmente estaba en la sexta estrella del reino del palacio violeta en el refinamiento del ki y en el segundo nivel del reino del palacio violeta en el refinamiento del cuerpo. 
Incluso si pudiera exceder un reino y matar a un cultivador del reino del Salón Dorado, exceder tres reinos sucesivamente e ir en contra de un experto del reino de transformación inferior solo sería un camino que lo llevaría a la muerte. Lin Bai, ¿a quién crees que me llevará a ver? Chen Shi dijo a través de la transmisión de voz. Tenía mucha curiosidad, ya que además de su hermano menor, Chen Ao, prácticamente no conocía a nadie más en la secta de la espada nube errante. ¿A quién me llevaría a ver Wen Shuan? ¿Quién sabe? Este tipo es extremadamente misterioso, y no había necesidad de que desperdiciara tanta energía si quería matarte. HMM, debes actuar de acuerdo a las circunstancias Lin Bai negó con la cabeza sin cesar. Después de unos 10 minutos, Wen Shuan se detuvo ante una montaña tranquila y apartada. Cuando Chen Shi miró hacia arriba, vio un bosque verde en la montaña, una cascada en un valle profundo, un manantial que fluía en un barranco y la niebla cubría toda la montaña. Parecía un paraíso inmortal en el mundo mortal, y estaba lleno de vitalidad. Esta montaña es el área restringida de la montaña trasera de mi secta de la espada nube errante, el pico de la ascensión. Sin alguien que muestre el camino, nadie puede siquiera pensar en entrar. Wen Shuan sonrió mientras explicaba, luego, con un movimiento del abanico de plumas en la mano, una miríada de brumosa niebla azul se elevó hacia el cielo y llegó a la cima de Ascensión Peak antes de transformarse en manchas de luz azul que parecían lluvia mientras caían. Wash. Una escalera extremadamente larga voló desde Ascensión Peak y ya había aparecido debajo de los pies de Wen Shuan en un abrir y cerrar de ojos, y era como un puente arqueado que pasaba horizontalmente en el aire, y la escena era extremadamente magnífica. Sube. Wen Shuan levantó los pies y subió las escaleras, y luego sonrió mientras le hacía señas a Chen Shi. Chen Shi también tenía mucha curiosidad por saber quién quería verlo exactamente, y no dudó en lo más mínimo en subir las escaleras. Silbido. La escalera extremadamente larga se encogió abruptamente hacia atrás, arrastrando a Wen Shuan y Chen Shi para desaparecer en Ascensión Peak. Dentro de un desfiladero tranquilo y aislado en Ascensión Peak, había ondas en un lago azul. Numerosas hojas de loto se apoyaban en el agua clara del lago. Giraron lentamente bajo la brisa fresca y las flores de loto florecieron emitiendo hebras de delicada fragancia. En la montaña agradablemente fresca, la delicada fragancia asaltaba el rostro y refrescaba la mente. A un lado del lago, numerosas gaviotas blancas como la nieve revoloteaban suavemente, numerosos animales acuáticos yacían sobre la arena plateada mientras descansaban perezosamente, y un grupo de bisones de tres colas con pelaje resbaladizo se adentraron alegremente en el lago y cuando ascendieron a la orilla una vez de nuevo, tenían un pez grande y carnoso en la boca. Se podría decir que todo lo que tenía ante sus ojos era como una escena en un dibujo que rebosaba de vigor y vitalidad, y era como un paraíso inmortal. ¡Qué energía espiritual tan densa! Debería haber una vena espiritual de alto grado esparcida dentro de este lago de loto. Chen Shi siguió a Wen Shuan y, en el instante en que llegó al desfiladero, sintió que una rica energía espiritual asaltaba su rostro. Inhaló una bocanada de aire y sintió hilos de corrientes claras que fluían por todo su cuerpo, lo que hacía que su mente se refrescara y su espíritu no podía evitar elevarse. ¿MMM? Chen Shi miró sin querer y notó abruptamente que una figura alta permanecía en silencio al lado del vasto lago azul en la distancia. La figura tenía cabello gris y vestía ropa gris, su espalda era recta como un palo. Toda su figura parecía haberse fusionado con el lago azul y el cielo azul, y les dio a los demás una extraña sensación de ser ilusorio e imperceptible. Parecía no ser una persona real, sino una ilusión. Mi alma es completamente incapaz de sentir la existencia de esta persona, y cuando se basa únicamente en mis ojos, cambia entre claro y borroso de vez en cuando. ¿Podría ser que el cultivo de esta persona sea aún más aterrador que el de Wen Shuan? Chen Shi estaba extremadamente conmocionado en su corazón. Ustedes dos han venido. La figura vestida de gris y de cabello gris al lado del lago parecía haber notado algo cuando de repente levantó la cabeza. Finalmente, Chen Shi vio claramente la apariencia de la persona. Esta figura era un anciano de buena salud. Su apariencia era ordinaria, sus ojos indiferentes, pero sus cejas eran extremadamente largas e inclinadas hacia abajo, y ondeaban con el viento. Toda su figura le dio a los demás una sensación simple y extraña. Maestro. En este momento, Wen Shuan ya había guardado el abanico de plumas blancas en su mano y se inclinó respetuosamente, y cuando miró al anciano, sus ojos revelaron respeto y adoración que venía del corazón. Esta escena casi sorprendió a Chen Shi. Maestro. El maestro de un experto en el reino de transformación inferior. 
Entonces, ¿no sería el cultivo de este anciano en el reino inmortal terrenal o superior? ¿Podría ser que este anciano sea el inmortal espada sin igual del reino inmortal terrenal que vive recluido en la secta de la espada nube errante como dicen las leyendas del mundo exterior? Pero, ¿por qué un experto sin igual como este me buscaría sin ton ni son? En este momento, Chen Shi ya no estaba preparado por completo, ya que el cultivo de Wen Shuan ya le había hecho sentir que no podía ir en contra de él. Ahora, había aparecido una existencia formidable que era mayor que Wen Shuan, y sin importar quién fuera, probablemente no podrían mantener la calma. MMM. El anciano asintió hacia Wen Shuan y luego su mirada descendió sobre Chen Shi. Un rastro de color inusual brilló dentro de sus ojos, que eran indiferentes como el agua. Soy Berien, el gran anciano supremo de la secta de la espada nube errante. Hermanito, puedes llamarme Berien. Todo el cuerpo de Wen Shuan se puso rígido mientras miraba a su propio maestro con incredulidad. Hasta ahora, todavía no podía entender por qué su maestro le pediría que fuera personalmente a llevar a esta persona al área restringida en la montaña trasera. En este momento, cuando de repente encabezó la conversación de su maestro con Chen Shi como si fueran de la misma generación, la conmoción en su corazón era imaginable. ¿Podría ser que este pequeño tenga algún trasfondo aterrador que otros no conocen? Debería ser así, de lo contrario, con solo su cultivo en el reino del Palacio Violeta, ¿cómo podría ser tratado así por el maestro? Afortunadamente cuando lo conocí, no usé la fuerza y mi actitud aún era aceptable. Wen Shuan se sintió extremadamente afortunado en su corazón, y la mirada con la que miró a Chen Shi ya había dejado un rastro de un color complicado que era indescriptible. En este momento, la conmoción que sintió Chen Shi no fue inferior a la de Wen Shuan. Un experto en el reino de transformación inferior que era mayor que el ancestro Lindu era el maestro de su hermano menor. Ahora, había aparecido una existencia formidable que se hacía llamar Gran Anciano Supremo de la Secta de la Espada Nube Errante, y parecía querer hacer amigos como si fueran de la misma generación, Chen Shi de repente sintió que las numerosas cosas que había visto después entrar en la Secta de la Espada Nube Errante esta vez era demasiado extraño e increíble. Vamos, sígueme hasta el centro del lago. Beien sonrió y no dijo nada más. Agitó su manga y una fuerza sin forma llevó a Chen Shi y Wen Shuan para desaparecer rápidamente del lado del lago, y en el momento siguiente, aparecieron en un pabellón en el centro del lago. Este pabellón en el centro del lago fue construido con piedras de color gris azulado. Su estructura era ordinaria y extremadamente simple, y no era diferente a las posadas en los demás pabellones del mundo mortal. Pero en este momento, debido a la persona al costado del pabellón, todo el pabellón de repente brilló con un aura insondable y exuberante. Era como si un gran pintor salpicara con tinta un papel completamente en blanco, y se convirtió en una pintura inigualable de magníficas montañas y ríos. En el mismo principio, este pabellón ordinario se había convertido repentinamente en extraordinario debido a la existencia de esta persona. Este era un hermoso joven con hermosas ropas bordadas. Obviamente, era una mujer disfrazada de hombre, pero tenía su propio encanto natural. Era bonita, encantadora, elegante y poco convencional, y su comportamiento elegante no tenía rival. En este momento, la hermosa joven se sentó descalza al costado del pabellón, y su par de pequeños pies que eran brillantes como el jade blanco estaban en el agua azul del lago. Sus pies temblaban y revoloteaban mientras numerosos grupos de peces multicolores rodeaban felizmente y besaban pies que eran blancos y delicados como el jade. Cuando vieron esta escena, sin importar si era Chen Shi, Bei Yen o Shuan, todos revelaron inconscientemente una leve sonrisa, y todos los pensamientos en sus corazones se desvanecieron sin dejar rastro, haciendo que sus mentes se sumergieran en un ambiente natural que era indescriptiblemente maravilloso. Esta no fue una técnica de cultivo encantadora que extrajo el alma de uno, y el aura que se emitió naturalmente del cuerpo del hermoso joven llevó a sus mentes a nadar en la naturaleza y fusionarse con el mundo, y fue demasiado maravilloso para las palabras. Chen Shi no sabía lo que estaba pensando, su alma estaba confusa como si fuera el amanecer del mundo, y toda su mente nadaba en el cielo y la tierra infinitamente vastos. Parecía haberse transformado en un hilo de viento libre, feliz y vivo. Y no tenía pensamientos egoístas, pensamientos impropios, pensamientos que distraían, pensamientos delirantes, pensamientos resentidos. No se dio cuenta por completo de que dentro de su mar de conciencia, la energía de su alma se había vuelto viva, pura, condensada, cristalina y translúcida, y estaba creciendo a una velocidad extremadamente rápida. 
Después de un periodo de tiempo desconocido, la bella joven retiró sus pies que estaban dentro del agua del lago y calzó sus zapatos. Cuando se puso de pie, Beyen se despertó instantáneamente y un rastro de anhelo por más permaneció en su mirada. Ahuecó su mano y estaba a punto de hablar cuando fue detenido por el hermoso joven que sonrió levemente y señaló a los cercanos Wen Shuan y Chen Shi. Pasó el tiempo y pasó el tiempo de quemar un palito de incienso. Wen Shuan se despertó de la atmósfera milagrosa. Su expresión estaba aturdida y parecía estar enamorado como si estuviera mentalmente trastornado. De repente, sus ojos se iluminaron y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo antes de cerrar los ojos y hacer circular su técnica de cultivo. Cuando el cercano Beyen vio esta escena, incluso con el estado actual de su corazón, un rastro de envidia no pudo evitar emerger, y se dijo a sí mismo, Schwaner se ha topado con un encuentro fortuito extremadamente grande de mí llevándolo. Aquí esta vez. Ah. En su estado confuso, todo el cuerpo de Chen Shi tembló y fue como si una campana matutina hubiera resonado dentro de su mar de conciencia, causando que su percepción, sus seis sentidos y su alma pareciera como si hubieran adquirido un bautismo para volverse puros e incisivos. Pudo sentir todas las auras a su alrededor con extrema claridad, como los vientos de la montaña, el agua del lago, los peces nadando en el agua del lago, todo se llenó de vida, tan claro y encantador. Este sentimiento era como si tuviera un ojo extra. Este ojo pudo ver claramente a través de todo lo que lo rodeaba y pudo mirar todo desde los cielos, haciendo que incluso la cosa más diminuta pareciera estar ante sus ojos. Percepción divina. En este instante, la comprensión apareció silenciosamente en el corazón de Chen Shi. Capítulo 129, Aceptación y Buena Voluntad, Percepción Divina. Chen Shi entendió al instante que justo antes, su alma se había transformado en un nivel completamente nuevo. Hablando ordinariamente, los cultivadores del reino posnatal templaron los sentidos de su cuerpo. En cambio, los cultivadores del reino congénito condensaron una percepción para comprender el cielo y la tierra. Los cultivadores del reino del palacio violeta transformaron la percepción en la fuerza de la percepción y pudieron controlar los tesoros mágicos. En cambio, los cultivadores del reino del salón dorado moldearon la fuerza de percepción en percepción espiritual, y pudieron comprender el Dao del cielo un paso más allá. Los cultivadores del reino del núcleo dorado se fusionaron y conectaron con Yin y Yang, y la intersección de Yin y Yang les permitió condensar la percepción divina. Cuando la percepción divina se combinó con su núcleo dorado, pudo ejercer efectos increíblemente profundos. Mientras que en el reino del renacimiento y más arriba, era el sentido divino, que también era el nivel más alto que la energía del alma podía alcanzar en el camino del cultivo en el cielo y la tierra. Supuestamente, cuando uno ascendía para convertirse en inmortal celestial, el sentido divino podía transformarse un paso más. Pero este nivel estaba demasiado lejos. Solo piénsalo, ¿cuántos cultivadores pudieron ascender para convertirse en inmortales celestiales desde la antigüedad hasta ahora? Ahora estoy en el reino del palacio violeta, pero ya poseo la fuerza de la percepción divina que está a la par de los cultivadores del reino del núcleo dorado, además, estoy a solo un paso de cultivarla en el sentido divino. Es realmente increíble. Chen Shi respiró hondo y abrió los ojos, y cuando vio al hermoso joven al lado de Beyen, pareció despertarse de un sueño cuando comprendió al instante lo que había sucedido antes. Todo fue por esta persona, y su corazón no pudo evitar subir y bajar sin restricciones una vez más. Ser capaz de llevar a otros a un nivel profundo de comprensión confiando en el aura que emana naturalmente del cuerpo. ¿Qué reino ha alcanzado un cultivo como este? Chen Shi sintió que la cantidad de veces que había recibido descargas eléctricas hoy era un poco frecuente y era simplemente la mayor cantidad en los últimos 17 años de su vida. Primero, se encontró con el taoísta Wen Shuan, que era un cultivador del reino de transformación inferior que era más fuerte que un cultivador del reino del renacimiento, luego conoció al gran anciano supremo Beyen, que era un reino más alto que un cultivador del reino de transformación inferior. Ahora, había aparecido un hermoso joven misterioso y formidable. Todo era virtualmente como un maremoto, cada ola más alta que la otra y cada ola más impactante que la otra. En el momento en que Chen Shi abrió los ojos, el hermoso joven señaló al cercano Wen Shuan y dijo, «Está bien, pídele que se vaya primero». No había necesidad de que su maestro, Berien, lo instruyera, Wen Shuan se inclinó profundamente hacia el hermoso joven antes de darse la vuelta e intentar irse, pero lo detuvieron. Bien, llévate al pequeño sobre su espalda contigo. Aquí tengo una fruta de loto de alma de fuego. 
Una vez que moldee su corazón de espada iluminado, ayúdalo a reconstruir su cuerpo el hermoso joven le sonrió a Chen Shio antes de señalar a Chen Ao que estaba de espaldas, luego una fruta espiritual que brillaba con una luz ardiente apareció en su delicada mano. La fruta espiritual era del tamaño del puño de un bebé, parecía como si contuviera llamas carmesí ilimitadas, y una ola impactante de calor brotó en el instante en que apareció en el aire. Fruta del loto alma de fuego. Chen Shi y Wen Shuen gritaron involuntariamente al mismo tiempo. MMM, aunque es un cultivador de espadas, entre las almas de los cinco elementos de la naturaleza, un objeto de atributo fuego es el más fuerte para reconstruir su cuerpo. El hermoso joven asintió con una sonrisa. Chen Shi creía que lo que decía el hermoso joven era cierto, pero no podía creer que esta persona arrojaría casualmente una fruta de loto de alma de fuego por el bien de su hermano menor. Después de todo, esta cosa era un raro tesoro del cielo y la tierra que solo podía ser encontrado por suerte, pero no buscado. ¿Cuántos expertos sin igual desearían nada más que luchar hasta la muerte por el bien de obtenerlo? Ella, ¿por qué es tan buena conmigo? Chen Shi vagamente tenía la sensación de que todo lo que encontró hoy debería estar relacionado con el hermoso joven que tenía delante. De lo contrario, con el estado de Wen Shuan y Berien, no serían tan corteses con él. No te preocupes, con esta fruta de loto, el cultivo de tu hermano menor seguramente progresará vigorosamente. En el futuro, sus logros serán ilimitados. Wen Shuan sonrió cálidamente a Chen Shi, luego cargó a Chen Ao en su espalda antes de darse la vuelta y marcharse. Chen Shi, naturalmente, no se negaría. Originalmente, estaba pensando en usar la fruta del loto alma dorada en su Dantian para ayudar a reconstruir el cuerpo de Chen Ao. Pero ahora, no solo salvó una fruta de loto de alma dorada, sino que inesperadamente obtuvo una fruta de loto de alma de fuego que era la más beneficiosa para el cultivo futuro de Chenao, y se podría decir que era algo extremadamente bueno. ¿Cómo podría ser posible rechazar? Después de que Wen Shuan se fue, el hermoso joven levantó los ojos para evaluar a Chen Shi como si estuviera apreciando un tesoro. Ella lo miró con mucho cuidado. Su mirada era gentil, y hacía que uno se sintiera como si se estuviera bañando en la brisa de verano, y hacía que uno no pudiera tener una sensación incómoda o la sensación de ir en contra de ella. Después de un breve momento, la hermosa joven de repente sonrió y dijo a través de la transmisión de voz. No está mal, haces que mis esfuerzos para venir aquí y conocerte sean en vano. HMM, te regalaré algo antes de irme. Mientras hablaba, una luz negra penetró rápidamente en el mar de conciencia de Chen Shi. Esta cosa era del tamaño de una palma con una forma peculiar, y parecía ser un pedazo destrozado de un caparazón de tortuga. ¿Cómo podría Chen Shi no entender que se trataba de un fragmento del diagrama del río? Como era de esperar, después de que apareció este fragmento de River Diagram, la pieza del fragmento de River Diagram que flotaba silenciosamente sin moverse en su mar de conciencia explotó instantáneamente con una fuerza de succión, y se fusionó instantáneamente con el fragmento de River Diagram que había entrado en su mar de conciencia en este momento. Formaron una forma de luna creciente que era un doble de tamaño. Además, Chen Shi notó que alrededor de los fragmentos del diagrama del río que se habían fusionado, había aparecido una capa de silueta. La silueta se dividió en siete piezas que tenían una forma peculiar, y con un vistazo, las siete siluetas simplemente formaron un diagrama casi completamente redondo. Esta debería ser la forma completa del diagrama del río. ¿Será que otros siete fragmentos de River Diagram todavía están abandonados en el cielo y la tierra? Chen Shi instantáneamente llegó a un entendimiento repentino en su corazón, luego murmuró en su corazón. Podría ser que esta persona sabía que poseía un fragmento de River Diagram desde hace mucho tiempo. Cuando pensó hasta aquí, Chen Shi se puso serio abruptamente por la agradable sorpresa de obtener el segundo fragmento del diagrama del río, y la mirada que miró al hermoso joven con miedo y asombro densos y débilmente contenidos. Cultiva adecuadamente, futuro hermano menor. El hermoso joven parecía no darse cuenta por completo de la mirada de Chen Shi. Después de que ella sonrió y envió una transmisión de voz, todo su cuerpo desapareció instantáneamente en el lugar, pareciendo como si se hubiera evaporado en el aire y no dejara un solo rastro. Era como si nunca hubiera aparecido. Pequeño hermano menor. Chen Shi sintió que le zumbaba la cabeza, y fue como si lo hubiera golpeado un rayo. Podría ser que el tipo que estaba disfrazado de hombre antes sea en realidad un discípulo del mayor Fuxi. En este momento, Chen Shi no deseaba nada más que saltar a la morada y preguntarle a Ji Yu si el maestro de la morada, el mayor Fuxi, realmente había dejado atrás a otros discípulos. 
Lamentablemente, antes de alcanzar el reino del Salón Dorado tanto en el refinamiento del Ki como en el refinamiento del cuerpo, no pudo ingresar a la morada. Hermanito menor, hermanito menor, si es realmente así, entonces todo lo que experimenté hoy es muy comprensible. Pero, ¿cómo me encontró? Chen Shi frunció el ceño y estaba extremadamente desconcertado. Este señor realmente va y viene a toda prisa. El cercano gran anciano supremo de la secta de la espada nube errante, Berien, suspiró, y su voz transmitía un arrepentimiento ilimitado. Este suspiro despertó instantáneamente a Chen Shi, que estaba pensando profundamente, y preguntó. Mayor Berien, ¿conoces a esta persona? No me llames mayor, formemos una relación como iguales. Un rastro de una sonrisa apareció en el rostro simple y ordinario de Beyen cuando dijo. Cuando era joven, HMM, hace unos 2000 años, una vez tuve la suerte de encontrarme con este mayor y obtuve alguna guía y enseñanza de él. Lamentablemente no tomó discípulos. De lo contrario, mis logros ahora no serían tan simples como el reino inmortal terrenal. ¿Podría ser que incluso señor no lo conozca? Chen Shi claramente sintió que la actitud de Beyen hacia él se había vuelto sincera y cálida, e incluso tenía un rastro de leve intención de ganarse el favor. Si vuelves a dirigirte a mí así, te echaré de la secta de la espada nube errante. Beyen actuó enojado y dijo, si al hermano pequeño no le importa, nos llamaremos hermanos. Soy un poco mayor, así que te llamaré hermanito Chen Shi, ¿qué te parece? Mientras hablaba, sus ojos emitían un rastro de entusiasmo. Incluso si Chen Shi estaba más sereno, cuando un experto en el reino inmortal terrestre lo miró con tanta sinceridad que era el gran anciano supremo de la secta número uno en Dragon Lake City, la secta de la espada nube errante, no pudo evitar sentir como si estuviera caminando en el aire. Esto, parece ser impropio, ¿verdad? Chen Shi vaciló. Está decidido. Cuando Bei Yen vio que Chen Shi dudaba y no tenía una intención obvia de negarse, instantáneamente tomó la decisión final. No era bueno que Chen Shi se negara nuevamente, y un pensamiento extraño no pudo evitar surgir en su corazón. De esta manera, ¿no se habría convertido el taoísta Wen Shuan en mi junior? Es superior al maestro de la secta de la espada nube errante. Inferido de esto, cuando el maestro de secta de la secta de la espada nube errante se encuentre conmigo, también tendrá que dirigirse a mí como gran ancestro. Los pensamientos de Chen Shi eran realmente correctos. Aunque no era miembro de la secta de la espada nube errante, debido a que tenía esta capa de relación con el supremo gran anciano Beien, mientras uno tuviera una antigüedad menor que Beien en la secta de la espada nube errante, de hecho tendrían dirigirse a él respetuosamente como un mayor, y tenían que admitirlo incluso si no querían. Después de todo, cuanto más sólida era la base y más antiguos eran los recursos ocultos y las reservas de la secta, más estrictos eran los rangos dentro de la secta. Como dice el refrán, hay un orden de antigüedad y hay una diferencia en la relación según el estado. Hermano menor Chen Shi, tú y yo ahora nos llamamos hermanos, y se puede decir que somos tan íntimos como verdaderos hermanos. Como el gran anciano supremo de la secta de la espada nube errante, naturalmente debería anunciar esto a todos los discípulos de la secta y celebrar con toda la secta durante tres días. Beien tenía una expresión generosa cuando dijo. Además, abriré una montaña en la cordillera Wandering Cloud para ti y renovaré un palacio allí para que sea tu residencia y lugar de cultivo. Los suministros diarios y el pago de los tesoros estarán todos de acuerdo con el tratamiento de un anciano supremo. No debes negarte, ya que esta es la buena voluntad del gran hermano, y si te niegas, entonces no me tomarás como tu gran hermano. Chen Shi se quedó boquiabierto pero notó que no podía decirle una sola palabra. Beien ya lo había dicho de esta manera, y si se negara, parecería poco sincero. Además de eso, ya había ofendido por completo al clan Su. Si pudiera obtener esta capa de relación con la secta de la espada nube errante, sería un escudo protector extremadamente fuerte. Si el clan Su quisiera tocarlo, primero tendrían que pensar si el clan Su podía soportar las consecuencias de ofender a la secta de la espada nube errante. Hermano mayor Beien, poder convertirme en hermano contigo es un gran honor para mí pero no hay necesidad de cosas como renovar un palacio. Chen Shi dijo con seriedad. Después de todo, mi cultivo es bajo ahora y soy absolutamente incapaz de aceptar un trato tan generoso. Hermano menor, ¿te preocupa causar reproches? Beien negó con la cabeza y sonrió, luego dijo con una expresión orgullosa. Yo, Beien, soy una gran figura en Dragon Lake City sin importar qué, y celebrar por el hermano menor que admití es algo perfectamente justificable. 
Si alguien no puede soportar verlo, entonces es una gran falta de respeto para los dos hermanos, y yo, Berien, le dejaré entender lo que sucedió cuando alguien se atreva a ofendernos a los hermanos. Cuando terminó de hablar, las palabras de Beien estaban llenas de furiosas intenciones asesinas. Chen Shi entendió bien el peso de estas palabras. Como el gran anciano supremo del poder número uno de Dragon Lake City, la altura del estado de Beien y la profundidad de su cultivo era algo que rara vez había alguien capaz de comparar con él. Así que decir estas palabras no fue una exageración. Pero creo que es mejor hacer las cosas con un perfil bajo. Chen Shi dijo con una sonrisa. Cuanto más alto es el árbol, más fuerte es el viento. No podía recibir la protección de Beien para siempre, por lo que era mejor provocar menos envidia de los demás. Lo más importante, Chen Shi no estaba dispuesto a ser visto como un debilucho. Cada persona tenía su propio camino por recorrer. Si con frecuencia obtuviera el apoyo de la fuerza de Beien, no sería diferente de esos discípulos buenos para nada que poseían antecedentes profundos. Confiar en el poder de otro era solo una táctica al final, y la fuerza de uno mismo era la garantía más fuerte de supervivencia. Dado que el hermano pequeño es tan persistente, lo haré simplemente. Pero no debes rechazar las cosas que se te deben dar. Beien había vivido durante incontables años, ¿cómo podría ser incapaz de percibir los pensamientos de Chen Shi? De esta manera, en cambio, admiraba aún más a Chen Shi. Porque, cuando todo estuvo dicho y hecho, la razón por la que no se agachó para agacharse y hacerse amigo de Chen Shi fue completamente por el misterioso y hermoso joven, ya que esperaba formar una buena relación a través de Chen Shi. En cuanto a Chen Shi, simplemente desempeñó el papel de intermediario y, a sus ojos, no le dio mucha importancia a Chen Shi. Sin embargo, en este momento, cuando vio las acciones y la persistencia de Chen Shi, notó que parecía haber subestimado a este pequeño, y su mentalidad inconscientemente cambió mucho. Eso no podría ser mejor, dijo Chen Shi con una sonrisa. Jaja. Ja. Venir venir. Me siento muy feliz hoy, los hermanos debemos beber hasta que estemos contentos y no regresar hasta que estemos borrachos. Beien tiró del brazo de Chen Shi, luego su cuerpo tembló antes de abandonar el pabellón en el centro del lago de inmediato, y voló hacia la orilla del lago. Capítulo 130, Entrenamiento amargo previo a la competencia. Alba. Chen Shi abandonó la secta de la espada nube errante rápidamente. Esta vez, no evitó la formación de la espada protectora de la secta y, en cambio, sacó una ficha de comando antigua, luego entró en la formación como si estuviera paseando ociosamente en un patio, moviéndose libremente dentro de ella. Esta ficha de comando era del tamaño de una palma con una imagen vívida de una pequeña espada pequeña inscrita en ella, y con un vistazo, la pequeña espada parecía como si quisiera salir volando de la ficha de comando. Esta fue una ficha de comando que Beien le dio a Chen Shi, y cuando poseía esta ficha de comando, le permitía entrar y salir de la secta de la espada nube errante en cualquier momento, y era conveniente que Chen Shi visitara a Chenao. Afortunadamente, Beien no revelará su relación conmigo antes de que finalice la clasificación del dragón oculto. Podré estar tranquilo mientras participo en la competencia y protegeré al lado de Chenao para estar listo para cualquier cosa que pueda suceder. Chen Shi recordó cuidadosamente los detalles de su conversación con Bei en la noche en su mente, y solo tranquilizó un poco su mente cuando notó que no había pequeños errores. Chen Shi, no debes poner todas tus esperanzas en esa vieja cabra. Lin Bai se paró sobre el hombro de Chen Shi y no pudo evitar expresar un recordatorio. Seguramente no lo haré. Chen Shi asintió, de repente pareció haber recordado algo y preguntó. Bien, ¿viste la fuerza del hermoso joven que estaba disfrazado de hombre? Es extremadamente aterrador, inimaginablemente formidable. Los ojos de Lin Bai revelaron un rastro de seriedad mientras hablaba lentamente. Chen Shi no pudo evitar quedarse atónito. A pesar de tener 10 centímetros de altura, el pequeño Lin Bai era extremadamente orgulloso y engreído hasta los huesos, y no tenía miedo de nada, sin embargo, ese misterioso y hermoso joven pudo hacer que Lin Bai sintiera miedo. ¿Podría ser que el cultivo de ese hermoso joven ya haya alcanzado el reino inmortal celestial? Chen Shi, ¿cómo estás, su hermano menor? Lin Bai tenía una expresión perpleja. Chen Shi se encogió de hombros. Me estoy preguntando acerca de esto también. ¿A dónde vamos ahora? Lin Bai dijo de repente con entusiasmo. ¿Por qué no vamos a capturar una bestia demoníaca y comemos carne asada? Eso no servirá. Las clasificaciones de dragones ocultos están a punto de comenzar y tengo que aprovechar este periodo de tiempo para cultivarme adecuadamente. 
Chen Shi se negó rotundamente y, bajo la mirada resentida de Lin Bai, aceleró el paso para apresurarse en Dragon Lake City. Clan Su, salón principal. El patriarca del clan Su, Su Zentian, había estado sentado aquí desde anoche, y cuando el cielo se iluminó ahora, su expresión se volvió gradualmente sombría, y su expresión era ansiosa y dudosa. Zentian, ¿podría ser que Chaner no recibió la transmisión? El gran anciano, Su Lingfen, que vestía una túnica roja y era como un niño pequeño, preguntó con voz aguda. No, ya he confirmado anoche que ha recibido la hoja de Jade. En cuanto a por qué no capturó a Chenao y lo trajo las cejas de su Zentian, se fruncieron con fuerza mientras hablaba con desconcierto. ¿Podría ser que algo inesperado haya sucedido? Absolutamente imposible. El hermano menor de Chen Shi, Chenao, ya ha sido exiliado al pico infierno de dragón de la secta de la espada nube errante, y no es diferente a un humilde colie. Es tan fácil como mover la palma de la mano para que Chaner lo capture, entonces, ¿cómo podría suceder algo inesperado? Su Lingfen sacudió la cabeza sin cesar. Fue en este momento que Su Jiao entró corriendo, y su rostro, que generalmente era indiferente y reservado, ya estaba cubierto de escarcha. No le importaba saludar a su padre y al gran anciano antes de decir directamente. Un discípulo de la secta de la espada de la nube errante vino antes y ayudó al gran hermano a pasar un resbalón de jade de transmisión. Su Zentian y Su Lingfen se miraron a los ojos y sus corazones se hundieron al instante. Su Chan fue el discípulo a puerta cerrada del antepasado Lin Du. Si era un momento normal, pedirle a uno que ayudara a traer algo era comprensible. Pero, el asunto de anoche fue un asunto de alto secreto, y él mismo no lo hizo, pero le pidió a alguien que le pasara una hoja de jade de transmisión al clan. ¿Podría ser que se hubiera producido un cambio inesperado? Su Zentian respiró hondo y contuvo con fuerza la agitación en su corazón mientras decía lentamente. ¿Qué dice el deslizamiento de jade? Mi hermano dijo, la expresión de su Jiao siguió cambiando, y solo después de un largo tiempo dijo con amargura. Dijo que Chenao es el discípulo personal del taoísta Wen Shuan, y debido a este asunto, ya lo ha hecho. Sido puesto bajo arresto domiciliario por el taoísta Wen Shuan. El taoísta Wen Shuan. Su Zentian jadeó. Como el patriarca de uno de los seis grandes clanes de Dragon Lake City, el patriarca del clan Su, sabía mucho más de las cosas dentro de la secta de la espada nube errante en comparación con una persona común, e incluso en la medida en que sabía. Algunas cosas que la secta de la espada nube errante no sabía. Según su conocimiento, este Wen Shuan era un experto en el reino de transformación inferior, y la fuerza de Wen Shuan es tan aterradora que incluso el ancestro Lin Du tuvo que dirigirse respetuosamente a Wen Shuan como tío marcial. Debido a que Wen Shuan vivía recluido en la montaña trasera durante todo el año, su reputación no era tan buena como la del antepasado Lin Du. Pero si alguien se atreviera a menospreciarlo, sería un gran error. Chaner dijo, que Chenao es discípulo del taoísta Wen Shuan, su Lingfen todavía no se atrevía a creerlo, y murmuraba sin parar. Aunque fue honrado como el gran anciano del clan Su, su cultivo se mantuvo en la etapa de perfección del reino del núcleo dorado, y estaba a solo un paso de avanzar al reino del renacimiento. Sin embargo, incluso si avanzara al reino del renacimiento, seguiría siendo un reino inferior al daoísta Wen Shuan. Por lo tanto, la conmoción en su corazón cuando escuchó que Chenao en realidad había tomado una figura tan grande como maestro era fácilmente imaginable. Debería ser así. De lo contrario, Chaner habría capturado a Chenao de regreso al clan anoche. En este momento, su Zentian, en cambio, se calmó por completo y dijo lentamente. De esta manera, me temo que no se puede querer usar a Chenao para atraer a su hermano, Chen Shi. Maldita sea. No solo no se puede hacer, si aniquilamos a su hermano mayor, entonces una vez que Chenao se enfurece violentamente y le ruega ayuda al taoísta Wen Shuan, nuestro su clan no puede soportarlo. Su Lingfen gritó con voz aguda. HMPH. ¿No puedes soportarlo? Un rastro de una sonrisa fría apareció en las comisuras de la boca de su Zentian, y dijo con tristeza. Gran anciano, tal vez todavía no lo sepas. El ancestro ya avanzó al reino de transformación inferior hace unos días y ahora es un experto en el reino de transformación inferior. Además, ya ha comprendido la profundidad de esa cosa, por lo que si va contra el taoísta Wen Shuan, el resultado de la batalla es 50-50. Mientras ancestor se destaque, Wen Shuan no podrá hacernos nada. Ancestor, ya se ha convertido en un experto en el reino de transformación inferior. E incluso ha comprendido, la profundidad de esa cosa, su Lingfen parecía haber recordado algo aterrador, y miró fijamente mientras caía en un pensamiento profundo. 
Jiaoer, ¿qué más ha dicho tu hermano mayor? Su Zentian lanzó su mirada a Su Jiao. Su Jiao respiró hondo y dijo. Mi hermano mayor dijo que Chenao también participaría en las clasificaciones de dragones ocultos. Entonces sugiere que padre haga un movimiento en ese momento, ya que sin duda es el mejor momento para matar a Chenao. Además, según mi conocimiento, Chen Shi también participa en las clasificaciones de dragones ocultos. De esta manera, tal vez podamos aprovechar esta oportunidad para matar a estos dos hermanos. No está mal, sus pensamientos son como los míos. Su centiana sintió y dijo. Durante las clasificaciones del dragón oculto, todos los discípulos serían enviados a la pagoda de prueba de Buda, y los extraños no podrían interferir. Mientras nuestros discípulos de su clan que participan en las clasificaciones de dragones ocultos se reúnan, seguramente podrán aniquilar a estos dos hermanos. Por cierto. La pagoda de prueba de Buda contiene un mundo propio. A menos que uno aplaste el talismán de transporte, de lo contrario, no podrán ser transportados. Su Lingfen dijo con tristeza. Solo tenemos que aprovechar el momento antes de que los dos hermanos aplasten sus talismanes de transporte para matarlos a los dos, y nadie podrá decir nada. Después de todo, hay muchos discípulos que pierden la vida durante cada competencia de clasificación de dragones ocultos. Pero, si no pueden matarlos a los dos antes de que aplasten su talismán de transporte, ¿no tendríamos la oportunidad de aniquilarlos en el futuro? Su Jiao frunció el ceño. No hay necesidad de preocuparse. Las clasificaciones de dragones ocultos están en manos conjuntas de varias grandes potencias, y nuestro su clan es una de ellas. Es un asunto extremadamente fácil manipular el talismán de transporte de los dos hermanos. Un rastro de crueldad brilló en el rostro de su centian. En realidad, se atrevió a matar a un anciano del reino del núcleo dorado y a seis cultivadores del reino del salón dorado de mi clan su. ¿Cómo puede mi su clan ponerse de pie en Dragon Lake City si no aniquilamos a estos dos hermanos? Cuando Chen Shi regresó al tranquilo patio que arregló Duan Muce, vio que el grupo de tres de Duking Xi lo había estado esperando durante mucho tiempo. Solo después de preguntar supo que los tres también estaban participando en las clasificaciones de dragones ocultos, y durante este periodo de tiempo antes de las clasificaciones de dragones ocultos, estarían cultivando a puerta cerrada dentro de sus clanes. Entonces no tuvieron tiempo de llevar a Chen Shi a un recorrido por Dragon Lake City. En cambio, esto coincidió con los pensamientos de Chen Shi. Después de todo, quería aprovechar este periodo de tiempo para cultivarse adecuadamente y prepararse para las clasificaciones de dragones ocultos. En cuanto a recorrer Dragon Lake City, era un ocio que no era esencial, y tendría tiempo para ello en el futuro. Después de conversar sobre algunas cosas y reglas a las que tenía que prestar atención durante las clasificaciones de dragones ocultos, no pasó mucho tiempo antes de que el grupo de tres de Duking si se fuera. Chen Shi no se entretuvo, se sentó con las piernas cruzadas en la cama y solo tenía la intención de comenzar a cultivar, pero frunció el ceño y se detuvo. Actualmente, mi cultivo de refinamiento de Ki acaba de avanzar a la sexta estrella del reino del Palacio Violeta, y mi cultivo de refinamiento del cuerpo ha avanzado de manera similar solo recientemente al segundo nivel del reino del Palacio Violeta. Obviamente es imposible avanzar un nivel en medio mes. De esta manera, parecería que en lugar de perder este tiempo, debería cultivar apropiadamente mis técnicas marciales. Además de la formación de espada de luz fluyente de Oblivion Wind que se forma a partir de las ocho espadas voladoras Neterezim y la espada de adivinación de flujo de viento, solo poseo la gran palma astral como técnica para luchar contra mis oponentes. La gran palma astral es mi carta de triunfo y, a menos que sea necesaria, es mejor si no la expongo, Chen Shi reflexionó en silencio. Las clasificaciones de dragones ocultos fueron una gran ocasión para todo el mundo de cultivo del territorio del sur, donde los genios eran numerosos como las nubes y los expertos eran innumerables. Por ejemplo, Lin Shaoqi y Tan Shu que Chen Shi había derrotado en el pabellón de asamblea inmortal eran solo los mejores cultivadores entre los cultivadores de fuera de Dragon Lake City. En comparación con las figuras geniales de las ocho grandes sectas, las tres grandes instituciones y los seis grandes clanes, obviamente eran inferiores en un nivel. Anteriormente, cuando estaba charlando con el grupo de tres de Duking Xi, Chen Shi había aprendido acerca de muchas figuras geniales que participaban en las clasificaciones de dragones ocultos. Había figuras como Qiu Leng de la secta Azuresun que se llamaba la Espada Incorporea, el discípulo de élite de la secta de la Espada de la Nube Errante Fei Lenkoi, el discípulo de élite de Comet Gorge Luoshiu. 
Casi todos estos genios de la generación más joven tenían cultivos alrededor del octavo nivel del reino del Palacio Violeta. Su talento natural era sobresaliente, su comprensión extremadamente alta y sus técnicas tenían sus propios méritos y eran extraordinarias. Todos ellos eran talentos asombrosos que los poderes de los que procedían habían dado gran importancia a la crianza. Participaron en el Eden Dragon Rankings con el objetivo de difundir su reputación y darse a conocer en el territorio austral. Querían usar esto para obtener aún más apoyo y favor de los poderes a los que pertenecían. En realidad, todos los discípulos que participaron en las clasificaciones de dragones ocultos tenían este tipo de pensamientos. Trataron la competencia como un trampolín para volar hacia el cielo y asombrar al mundo con una hazaña única y brillante. A Chen Shi no le importaba todo esto, pero tenía que tomar en serio a estas figuras sobresalientes de la generación más joven que participaría en la competencia. Después de todo, ya no luchaba por sí mismo y todavía tenía la responsabilidad de cuidar a Chenao. Originalmente, Chen Shi no tenía que preocuparse por la participación de Chenao en las clasificaciones de dragones ocultos. Después de todo, Chen Ao era un discípulo de la secta de la espada nube errante, e incluso si fuera eliminado, no sufriría ningún daño. Pero ahora era diferente. Debido a la existencia de su enemigo, el clan Su, hizo que Chen Shi sintiera débilmente que la clasificación del dragón oculto esta vez no sería una simple competencia para él y Chen Ao. El su clan probablemente ya se haya enterado de que Chen Ao tomó al taoísta Wen Xuan como su maestro. Pero durante cada competencia de clasificación de dragones ocultos, siempre habría algunos discípulos que perderían la vida. Si el clan Su usa esto como una oportunidad y nos caza a Chenao y a mí, entonces sería peligroso, Chen Shi respiró hondo y sacudió la cabeza, expulsando los pensamientos que distraían su mente. Debo resistir y detener todo lo que se me presente. Pensar tanto no hace ninguna diferencia. Silbido. Silbido. 56 espadas voladoras de rango amarillo de alto grado con energía espiritual opresiva descendieron al suelo ante él. Chen Shi recordó una vez más la técnica del segundo nivel de la formación de espada de luz fluyente de Oblivion Wind, luego tomó una espada voladora de inmediato antes de abrirse el dedo y comenzar a dibujar marcas de talismán en la superficie de las espadas voladoras con su sangre. Exactamente. Quería unir todas estas 56 espadas voladoras, luego agrupar la cantidad de 64 espadas voladoras cuando se combinaron con sus 8 espadas voladoras Neterezim para cultivar el segundo nivel de la formación de espada de luz fluida de Oblivion Wind. Después de la transformación de su alma ayer, ya había alcanzado el nivel de percepción divina, y no era inferior a un cultivador del reino del núcleo dorado. Por lo tanto, apenas podía controlar 64 espadas voladoras pero el consumo de su verdadera esencia probablemente se volvería extremadamente aterrador. Después de todo, entre estas 64 espadas voladoras había 8 espadas voladoras de rango amarillo de alto grado, y las 56 espadas voladoras restantes eran todas espadas voladoras de rango amarillo de alto grado. Entonces, si quisiera ejecutar el segundo nivel de la formación de espada de luz fluida de Oblivion Wind, ¿cómo podría ser pequeño el consumo de su verdadera esencia? Capítulo 131. Comienza el ranking de dragones ocultos. Chen Shi compró la formación de espada de luz que fluye del viento del olvido del pabellón del cielo del tesoro. Aunque era un diagrama de formación de espada incompleta de rango profundo, todavía había costado 400,000 kilogramos de líquidos espirituales, y se podría decir que era extremadamente caro. Pero el poder de la formación de espada de luz fluida de Oblivion Wind era realmente digno de este precio. Cultivar el primer nivel permitió aniquilar a los cultivadores ordinarios del reino del Salón Dorado. Después de cultivarlo al segundo nivel, no fue un problema para uno luchar contra un cultivador del reino del núcleo dorado de frente. Pero con el cultivo actual de Chen Shi, como máximo pudo ejecutar el segundo nivel de la formación de espada de luz fluida de Oblivion Wind unas tres veces. Después de estas tres veces, su verdadera esencia se agotaría y se secaría, y estaba lejos de poder apoyarlo permanentemente en la batalla. Si puedo alcanzar el reino del Salón Dorado, entonces podré ejecutar fácilmente el segundo nivel de la formación de espada. Chen Shi dibujó las marcas de talismán en las espadas voladoras mientras reflexionaba. Después del tiempo de quema de una varilla de incienso, el semblante de Chen Shi estaba pálido y todo su cuerpo estaba extremadamente agotado. El uso de Blood Essence para dibujar marcas de talismán fue un consumo extremadamente grande tanto de la mente como del cuerpo. 
Afortunadamente, ya había avanzado en su cultivo de refinamiento corporal al segundo nivel del reino del Palacio Violeta ahora, estaba lleno de vigor y vitalidad, y no pasó un momento antes de que se recuperara. En realidad, este no fue el único beneficio después de que su cuerpo avanzó hacia el reino del Palacio Violeta. Cuando no hizo circular su cultivo, Chen Shi no era diferente a una persona común, sin embargo, una vez que hizo circular su cultivo, su cuerpo se tensó, su piel vibró y la energía del chamán fluyó instantáneamente dentro de su cuerpo. Esto hizo que su cuerpo fuera impenetrable para las armas, e incluso una espada voladora de rango amarillo no pudo dañarlo. Elevar. Silbido. 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 Una ola de aullidos de espada que eran como la marea resonó dentro de la habitación tranquila mientras las 64 espadas voladoras flotaban bajo el control de Chen Shi antes de que cada 8 espadas voladoras formaran una pequeña formación de espada, y luego las 8 pequeñas formaciones de espada se unieron y se entrecruzaron entre sí para formar una gran formación de espada. Cuando se miraba desde lejos, esta gran formación de espada era como un diagrama de Taiki en movimiento. Bajo el liderazgo de las ocho Netherithim Flying Swords, era como una vasta y poderosa marea de espadas voladoras que fluía incesantemente en el aire. El viento del olvido como la superficie, la luz que fluye como la base, los ocho polos permanecen inmóviles, transfórmate en uno. Chen Shi gritó con voz clara, y las 64 espadas voladoras en el aire giraron alrededor de él mientras emitían un tipo de aura afilada sin forma y revoloteando. Cada espada voladora brillaba intensamente con luces de espada crecientes que fluctuaban indeterminadamente, causando que se emitieran silbidos desde el aire que cortaba. Era como un grupo de armas completamente templadas que acumulaban fuerza mientras esperaban ser desplegadas, y anhelaba beber sangre fresca para su satisfacción. El pequeño Lin Bai tenía las manos cruzadas sobre el pecho mientras miraba, y no pudo evitar asentir para sí mismo cuando su mirada reveló rastros de sorpresa. Este no era el control de ocho espadas voladoras, sino un total de 64 espadas voladoras. Con la calidad de cada espada voladora en el rango amarillo de grado superior o superior, Chen Shi aún podía hacer que formaran una formación de espada que contenía un aura penetrantemente fría y controlarlos libremente, y esto ya era una hazaña extraordinaria y magnífica. Si fuera otro cultivador del reino del Palacio Violeta, entonces sin mencionar la formación de una espada, incluso sería difícil para el cultivador controlar estas espadas voladoras. Solo en términos de su poder, el poder de su formación de espada ahora probablemente incluso haría que los cultivadores del reino del núcleo dorado fueran extremadamente temerosos. Little Limbay era un alma de espada que había vivido durante 10,000 años, y él mismo tenía la herencia del supremo grande Nirvana Sword Dao. Por lo tanto, su mirada era extremadamente perspicaz e instantáneamente determinó el poder del segundo nivel de la formación de espada de luz fluida de Oblivion Wind. 15 minutos después, las gotas de sudor eran apenas visibles en la frente de Chen Shi, y luego no pudo aguantar más, lo que provocó que las 64 espadas voladoras emitieran un silbido cuando cayeron directamente al suelo. Con mi cultivo actual, ejecutar el segundo nivel de la formación de espada es demasiado extenuante. Solo puedo ejecutarlo unas cuatro veces cuando ejerzo toda mi energía y mi fuerza probablemente se quedaría corta para ejecutarlo más veces después de eso. Chen Shi, esta formación de espada tuya me hizo recordar una formación de espada del viento del olvido de las mil lunas de hace 10,000 años. Esa formación de espada se formó a partir de más de 4000 espadas voladoras, y en el instante en que se activó, el ki de la espada barrió en todas las direcciones y se disparó hacia el cielo, transformándose en mil lunas brillantes. En cada luna llena, incluso es capaz de activar la energía de la marea lunar, y su poder es suficiente para rivalizar con un tesoro mágico de rango celestial y destruirlo todo. Lin Bai parecía estar perdido en sus pensamientos mientras hablaba. Te escuché decir que esta formación de espada de luz fluida de Oblivion Wind es solo un diagrama de formación de espada incompleto, y podría estar relacionado con esta formación. ¿Conoces la técnica de cultivo de esa formación? Chen Shi preguntó sorprendido. Estaba realmente extremadamente satisfecho con el poder de la formación de espada de luz fluida de Oblivion Wind, y cuando pensó en cómo el poder del segundo nivel ya podía enfrentarse a un cultivador del reino del núcleo dorado, ¿qué pasa con el tercer nivel y el cuarto nivel? ¿No serían aún más formidables? Esa es una formación secreta de espadas de una gran secta cultivadora de espadas de hace 10,000 años. Mi maestro originalmente quería intercambiarlo con su formación de espada nirvana de 10 direcciones, pero desafortunadamente, fue rechazado. 
Lin Bai negó con la cabeza mientras hablaba. Chen Shi estaba un poco decepcionado, pero negó con la cabeza y no pensó más en eso. Todavía estaba contento. Después de todo, solo el segundo nivel de la formación de espada de luz fluida de Oblivion Wind fue suficiente para que lo usara durante un periodo de tiempo extremadamente largo. Chen Shi, no importa cuán fuerte sea el poder de la formación de la espada, al final se ha desviado del verdadero camino del Dao de la espada. Solo siendo decidido y persistente al cultivar la espada, uno podría caminar en el futuro por el camino del gran Dao de la espada. Cuando Sword Dao se cultiva a un reino superior, incluso puede destruir todas las técnicas con un solo golpe, matando dioses y aniquilando demonios con un poder extremadamente formidable. Lin Bai le recordó con buenas intenciones. Yo sé esto. Chen Shi asintió. Recordó la escena cuando vio a Chenao anoche, recordó cómo el taoísta Wen Shuan dijo que para cultivar la espada, primero se debe cultivar el corazón. Ese era el principio detrás del corazón de la espada iluminada. Ahora, cuando lo combinó con lo que dijo Lin Bai, instantáneamente le permitió tener un nivel más profundo de conocimiento sobre el gran Dao de la espada. Un cultivador de espada solo necesitaba una sola espada para barrer el universo sin restricciones. ¿Por qué fue así? Debido a que un cultivador de espadas era persistente y decidido, sin miedo a nada, un cultivador de espadas era naturalmente extremadamente formidable. En el siguiente medio mes, Chen Shi permaneció en casa. Además de su cultivo diario e intercambiar puntos de vista sobre técnicas de espada con Lin Bai, permaneció en silencio en su propia habitación tranquila todo el día mientras despejaba su mente y comprendía la esencia y profundidad del segundo nivel de la formación de espada de luz fluida de Oblivion Wind. Ejecutar la formación de espada fue extremadamente fácil, pero cómo ejercer todo el poder de la formación de espada requería un cultivo diligente y amargo, y requería una cuidadosa contemplación y comprensión. Durante este medio mes de tiempo, aunque el cultivo de Chen Shi avanzó lentamente, su cultivo en Martial Dao avanzó a pasos agigantados. Naturalmente, esto se debió a la guía de Lin Bai, ya que la comprensión del Dao de la espada del pequeño compañero había superado el alcance que Chen Shi pudo entender hace mucho tiempo. Por lo general, pudo ayudar a Chen Shi a comprender y aclarar las dudas de Chen Shi con unas pocas palabras, lo que hizo que Chen Shi se iluminara instantáneamente y aclarara sus pensamientos. El tiempo hasta que las clasificaciones de dragones ocultos se acercaban cada vez más. Ese día, el clima de repente se volvió helado y el viento frío silbaba en el cielo durante toda la noche. Grandes copos de nieve cayeron en el cielo y la tierra en grandes cantidades, lo que provocó que Dragon Lake City se vistiera de blanco y se convirtiera en un mundo de hielo y nieve. ¡Qué nieve tan pesada! Chen Shi caminó por el patio con solo un vestido largo y delgado, pero no sintió frío en lo más mínimo. La nieve en el suelo ya tenía 30 centímetros de espesor, lo que provocaba que se emitiera un crujido al pisarla. El aire helado lo asaltó mientras que la vista de la nieve fría alegraba el corazón y refrescaba la mente, lo que hacía que su espíritu se refrescara y vigorizara debido a esto. Oye, monstruo, rápidamente déjate capturar sin oponer resistencia. A un lado, Lin Bai gritó mientras perseguía a Bai Kui, y jugaron en el mundo de hielo y nieve con extremo deleite. Chen Shi sonrió levemente, pero inesperadamente, una bola de nieve se disparó hacia su rostro y, en el momento en que lo tomó por sorpresa, se estrelló contra su rostro con un estallido. Por un momento, la nieve revoloteó en el aire, salpicando todo su cuerpo y causándole un estado extremadamente lamentable. Ja ja ja, Lin Bai aplaudió y se rió en voz alta en la distancia. HMPH. Te enterraré. Chen Shi extendió la mano y agarró una bola de nieve del tamaño de una piedra de molino, y giró su mano hacia Lin Bai, estrellándola contra Lin Bai. Lin Bai no se sentaría allí impotente para ser golpeado, su figura brilló, esquivando de inmediato. Inesperadamente, fue en este momento que alguien abrió abruptamente la puerta del patio y Duan Mu se entró emocionado. Abrió la boca y estaba a punto de decir algo cuando vio una cosa de color blanco volar directamente hacia su cara, y con un golpe, la bola de nieve se hizo añicos, enterrando todo el cuerpo de Duan Mu dentro de ella. ¿Eh? ¿Dónde está Duan Mu? Du Qingxi y Son Lin, que entraron después de Duan Mu quedaron atónitos y levantaron la cabeza para mirar a su alrededor. Chen Shi no pudo soportarlo más y comenzó a reírse a carcajadas cuando vio esta escena. Poe. 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 Duan Muce sacó la cabeza de la pila de nieve y escupió ferozmente la nieve en su boca, y luego gritó. Está bien, Chen Shi, en realidad te atreves a lanzarme un ataque furtivo, voy a patearte el trasero. Estallido. 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 
Durante un tiempo, las bolas de nieve volaron dentro del patio y los dragones de nieve aullaron mientras se desarrollaba una intensa pelea de bolas de nieve entre Duan Muse y Chen Shi. Pero debido a que el patio era demasiado pequeño, el campo de batalla se extendió rápidamente a Du Qingxi y Song Lin. Los dos ya tenían mucha envidia desde hace mucho tiempo, y no dudaron en unirse de inmediato a la batalla. Uno luchando codo con codo con Chen Shi, el otro formando una alianza con Duan Muce, y lucharon hasta el punto en que no querían detenerse, lucharon alegremente y sin restricciones. Justo así, cuatro muchachos que no habían sido jóvenes desde hace mucho tiempo habían comenzado a jugar una pelea de bolas de nieve infantil. En sus manos, la nieve se transformó en grullas voladoras, simios viejos, dragones enormes, tigres blancos, espadas, sables, lanzas, alabardas, todos ellos eran realistas y poseían un poder impactante, y jugaban con extrema alegría. Lo dejo. La técnica de movimiento de este compañero Chen Shi es demasiado rápida, y King si lo ayuda deliberadamente. Nosotros dos solo podemos recibir una paliza, es demasiado injusto. Después de mucho tiempo, Duan Muce, cuyo rostro estaba cubierto de nieve, se retiró resentido de la batalla. Son Lin estaba solo e indefenso, y solo podía admitir la derrota después de Duan Muce. Hasta este punto, Chen Shi y Du Qingxi se habían convertido en los ganadores finales. ¿Por qué ya no juegas? Vamos otra vez, otra vez Du Qingxi frunció los labios con insatisfacción porque quería continuar con entusiasmo. En este momento, ella era simplemente como una niña juguetona, y ya no tenía rastro de su disposición elegante que era fría y tranquila. Los ojos de Duan Muce giraron cuando sonrió y dijo, no, a menos que estés en el mismo equipo que yo. Tú deseas. Du Qingxi puso los ojos en blanco ante Duan Muce. Infantil, ustedes dos son realmente infantiles. Son Lin murmuró desde un lado. Bien, ¿por qué todos ustedes vinieron a buscarme hoy? Chen Shi sintió que sus acciones anteriores también fueron un poco infantiles. En este momento, cuando pensó en ello, se sintió divertido y avergonzado al mismo tiempo, y rápidamente cambió el tema de conversación. Por supuesto que es para participar en las clasificaciones de dragones ocultos, dijo Duan Muce casualmente, luego su rostro se volvió sombrío cuando gritó. Mierda. Hemos perdido tanto tiempo, vayamos rápido, si llegamos más tarde, no lo lograremos. ¿La competencia de clasificación de dragones ocultos es hoy? Chen Shi contó el tiempo en silencio en su corazón y se sorprendió al instante, y salió rápidamente con el grupo de tres de Du Qingxi. Polla. 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 Entre los grandes copos de nieve que cubrían el cielo, una ola de campanas resonó abruptamente en el aire de toda Dragon Lake City durante mucho tiempo. Cuando el grupo de Chen Shi salió del patio, vieron que la gente en las calles corría rápidamente hacia el centro de Dragon Lake City. Si uno mirara hacia abajo desde el cielo, notaría que corrientes de corrientes con forma humana se estaban acumulando hacia el centro de Dragon Lake City desde todas las direcciones. La mayoría de estas personas no poseían las calificaciones para participar en las clasificaciones de dragones ocultos. O carecían de fuerza o su edad excedía las reglas, pero pudieron dirigirse a la pagoda del camino de Buda para observar cuidadosamente y usar esto para mejorar su propio cultivo, diversas técnicas de batalla y experiencia de batalla en vivo. Escuché que la cantidad de personas que participan en las clasificaciones de dragones ocultos esta vez es la mayor en los últimos años, más de 10,000 personas, y entre ellas se encuentran innumerables figuras geniales que han poseído una gran reputación desde hace mucho tiempo. Un evento tan grandioso es simplemente raro de ver en mil años, y perderlo sería una lástima. Sí, escuché que prácticamente todas las figuras destacadas de la generación más joven de las ocho grandes sectas, tres grandes instituciones y seis grandes clanes están participando, y se puede decir que es una asamblea de figuras distinguidas donde los genios son numerosos como el Nubes. La reunión al estar de la dinastía Darcho es dentro de unos años. Después de las clasificaciones de dragones ocultos esta vez, algunos de los talentos más destacados supuestamente serán seleccionados para representar a todo el mundo de cultivo de nuestro territorio del sur y participar en la reunión al estar de la dinastía Darchu. Me pregunto quién tendrá la suerte de participar y competir con los expertos del mundo. ¿Todos ustedes han oído? Chen Shi, quien aniquiló a seis cultivadores del reino del Salón Dorado y a un cultivador del reino del Núcleo Dorado del Clan Su hace un tiempo, también participará en las clasificaciones del dragón oculto. De la forma en que lo veo, seguramente hay un espacio para él en el top 10. Che, tu información ya está desactualizada. 
Hace medio mes, Chen Shi derrotó a un genio del reino del Palacio Violeta de Octava Estrella en el pabellón de ensamblaje inmortal antes de usar una técnica de espada profunda para aniquilar a un experto de la escuela de refinamiento corporal de Fiend God justo después de eso. Su fuerza es tan formidable que incluso Xie Zan del clan Xie no estaba dispuesto a ir contra él. No es de extrañar. De esta manera, Chen Shi tiene el potencial de avanzar entre los 10 primeros. HMPH. ¿Los 10 mejores? Probablemente ni siquiera pueda mantener su vida. Esta persona crea problemas en todas partes. Ya había ofendido por completo al clan Su y ahora ha contraído enemistad con el pequeño genio del clan Xie. Hay más de 100 discípulos del su clan que están participando en Eden Dragon Rankings esta vez, ¿realmente crees que lo dejarían ir? También he oído hablar de esto. El clan Su ya ha hecho correr la voz de que quien sea capaz de obligar a Chen Shi a admitir la derrota en la pagoda de prueba de Buda podrá recibir las generosas recompensas de 500,000 kilogramos de líquido espiritual y tres tesoros mágicos de rango amarillo de primer nivel. En la multitud de personas que corrían rápidamente por las calles, una variedad de discusiones animadas brotaron en los oídos de Chen Shi, pero su expresión permaneció sin cambios. No había alegría ni tristeza en su corazón. Era puro y frío como el hielo y la nieve. Desde lejos, vio una pagoda alta que perforaba el cielo y se erguía en el centro de Dragon Lake City. La pagoda era completamente de un blanco puro, como si estuviera hecha de piedra de jade. Bajo la pesada nieve que revoloteaba en todo el cielo, parecía extremadamente extraordinario y divino. Lo viste en audio novelas V. Capítulo 132, Reglas. Pagoda de prueba de Buda. Un rastro de conmoción no pudo evitar emerger en el corazón de Chen Shi cuando vio la pagoda de Jade Blanco que se elevaba en el cielo y la tierra. Según su conocimiento, esta pagoda contenía un mundo propio. Se dividió además en cuatro capas dentro de él, a saber, las capas de ocho direcciones, cuatro símbolos, yin yang y unidad. Cada capa era un cielo y una tierra diferentes, y todos los cultivadores que participan en las clasificaciones de dragones ocultos serían transportados a la pagoda para decidir el vencedor. En otras palabras, la pagoda de prueba de este Buda fue el principal campo de batalla de las clasificaciones de dragones ocultos. Supuestamente, esta pagoda era originalmente un artefacto inmortal de la leyenda, pero debido a razones desconocidas, se dañó y se rompió, lo que provocó que perdiera varios efectos maravillosos, y solo quedaba una cáscara vacía como esta. Sin embargo, aunque era simplemente una cáscara vacía, nadie pudo obtenerla. Al final, bajo el refinamiento de las grandes figuras de las generaciones anteriores de las diversas sectas de Dragon Lake City, se recuperó el espacio interior. Debido a que contiene un mundo propio en su interior, se tomó como campo de prueba para probar a los discípulos, y las clasificaciones de dragones ocultos surgieron de esto. En este momento, había un mar de personas en las cercanías de la pagoda de prueba de Buda. Al mirar a su alrededor, todo lo que se encontró con los ojos fue una densa multitud de cabezas humanas. Afortunadamente, este lugar era lo suficientemente amplio y espacioso, por lo que no parecía estar abarrotado cuando tanta gente estaba reunida. Antes de la pagoda había una enorme plataforma de jade de 300 metros de largo y 150 metros de ancho. Un dosel que parecía poder cubrir todo el cielo se desplegó sobre la plataforma de jade. La parte superior del dosel estaba cubierta de nubes y niebla, mientras miles de hilos de ki auspicioso y una miríada de luces multicolores salían volando y el aura de un tesoro se disparaba hacia el cielo. Esta cosa se transformó de un tesoro mágico de rango celestial, el serpentín dorado de seis soles, que estaba poseído por el maestro de secta de la secta de la espada nube errante, Lin Kongzi. Cuando uno estaba debajo de él, era como estar sentado entre pinos que silbaban y nubes blancas. Ni el viento, la lluvia, el calor o el frío podían invadir el espacio debajo de él, y fue extremadamente milagroso. En este momento, había más de 15 hombres y mujeres extremadamente dignos sentados en la plataforma de jade debajo del dosel. En el asiento central había un anciano vestido de azul. Las comisuras de su boca tenían una sonrisa que era cálida como el jade, sus ojos cerrados parecían como si hubiera hilos de luz divina fluyendo dentro de ellos, y parecía ser extremadamente misterioso y profundo. El anciano vestido de azul era el maestro de la secta de la espada de la nube errante, Lin Kong Zi, y también era un gran cultivador del reino del renacimiento cuyo poder sacudió el territorio del sur. A ambos lados de Lin Kong Zi estaban las figuras principales de las otras siete grandes sectas, tres grandes instituciones y seis grandes clanes. 
Todos ellos tenían portes profundos y auras formidables que revelaban sus profundos y tremendos cultivos. Una mujer entre ellos era particularmente llamativa. Vestía túnicas imperiales que eran como el fuego, su cabello negro recogido en un moño, su delgado cuello blanco como la nieve, y su apariencia blanca era como una flor de loto florecida, fina y suave, haciéndola lucir extremadamente hermosa. Pero su expresión era en cambio helada hasta el extremo. Cuando sus ojos delgados y rasgados pasaron, fue como un relámpago frío que atravesó el cielo, y en realidad no había nadie que se atreviera a mirarla a los ojos. Ella era Madame Xinyun, la maestra de secta de una de las ocho grandes sectas, la secta de la flor de Jade. Ella era la única líder femenina de los diversos poderes, y su fuerza era insondable y fuerte en extremo. Los líderes de las otras grandes potencias tenían expresiones opresivas y portes extraordinarios. Cuando los más de 15 se sentaron derechos en la plataforma de Jade, aunque estaban absolutamente en silencio, el formidable poder que emitieron disuadió a los alrededores hasta el punto de que nadie se atrevió a hacer ruidos fuertes. Cuando llegó Chen Shi, los alrededores de toda la pagoda estaban abarrotados por una masa de no menos de 100.000 personas. La ocasión fue grandiosa de un nivel sin precedentes, y conmocionó los corazones de todos los presentes. Si no fuera por los discípulos de los diversos grandes poderes que iban y venían entre la multitud y mantenían el orden en la escena, la escena probablemente estaría aún más llena, hasta el punto de que era hermética. Mira, los cultivadores que están participando en las clasificaciones de dragones ocultos esta vez están allí. Dukin si señaló un área abierta antes de la plataforma de Jade mientras hablaba con voz clara. Chen Shi levantó los ojos para mirar. Como era de esperar, vio que no menos de 8.000 personas estaban de pie en el espacio abierto, y había tanto hombres como mujeres con apariencias extremadamente jóvenes. El grupo de Chen Shi no se quedó entre la multitud y caminó hacia el área abierta. En la entrada al espacio abierto se encontraban dos Darchus Ulguars que llevaban espadas en la espalda y vestían ropas negras. Cuando vieron al grupo de Chen Shi, uno de ellos habló. Alto, muestra tus fichas de comando. Chen Shi retiró la ficha de comando que obtuvo cuando se registró en el gran salón de Darchus Ulguard de inmediato y se la pasó. Chen Shi, sexta estrella del reino del Palacio Violeta, 17 años, este Darchus Ulguard se quedó atónito cuando un rastro de una expresión inusual pasó por las profundidades de sus ojos, y sacó un talismán de Jade que había sido preparado de antemano y se lo pasó con la ficha de comando a Chen Shi. El grupo de tres de Dukin si sacó sus fichas de mando y, a diferencia de Chen Shi, los clanes que estaban detrás de ellos les otorgaron sus fichas de mando. Este Archus Ulguard ni siquiera miró las fichas de comando antes de producir directamente tres talismanes de Jade y pasárselos. ¿Este talismán de Jade es el talismán de transporte? Chen Shi recordó las reglas de las clasificaciones de dragones ocultos. Después de que uno ingresó a la pagoda de prueba de Buda y se encontró con un peligro que amenazaba su vida, solo tenía que aplastar el talismán de Jade para ser transportado. Una vez que uno era asesinado antes de que pudiera aplastar el talismán de Jade, entonces solo podía culparse a sí mismo y a nadie más. ¿Cómo es posible que una competición de trial no tenga víctimas mortales? La pagoda de prueba de Buda está dividida en cuatro capas, a saber, las ocho direcciones, los cuatro símbolos, el yin yang y la unidad. Todos los cultivadores participantes serán transportados a la capa de ocho direcciones, y una vez que uno obtenga suficientes cantidades de fichas de comando de otros, será transportado automáticamente a la segunda capa, la capa de cuatro símbolos. Después de eso, uno se sometería a batallas nuevamente para apoderarse de las fichas de comando, avanzando en el orden correcto, hasta que uno ingresara a la capa más alta, la capa de unidad, y luchara dentro de ella. La persona que persistió hasta el final sería la persona clasificada como la primera en el ranking de dragones ocultos. ¿Qué es una cantidad suficiente? Tomar fichas de comando es solo un método para llevarlo a llevar a cabo batallas, y si puede ingresar a una capa aún más alta de la pagoda depende completamente de si puede persistir hasta el final. De acuerdo con la práctica de rutina de años anteriores, solo 2000 personas pudieron ingresar a la segunda capa de la pagoda, la capa de los cuatro símbolos. Estas 2000 personas se enfrentarían a batallas para eliminar a otras 1900 personas, y solo las 100 personas restantes pudieron ingresar a la tercera capa, la capa Yin Yang. Después de otra ronda de batallas, solo las 10 personas finales pudieron ingresar a la capa más alta, la capa de la unidad y decidir el vencedor final. Entonces así es como es. Aquellos que pueden ingresar a la tercera capa son las 100 personas mejor clasificadas de Eden Dragon Rankings. 
Aquellos que ingresan a la cuarta capa, son las 10 personas mejor clasificadas de Eden Dragon Rankings, y luego, después de luchar hasta el final, la última persona que queda es la persona clasificada como la primera en Eden Dragon Rankings. Exactamente, pero la situación de la batalla este año probablemente será más intensa que en años anteriores. ¿No viste cuántos cultivadores están participando en las clasificaciones de dragones ocultos esta vez? Más de 10.000 personas. Después de ingresar a la primera capa de la pagoda, más de 8,000 personas deben ser eliminadas. Chen Shi acababa de pararse al lado de los cultivadores que participaban en las clasificaciones de dragones ocultos cuando una ola de discusión entró en sus oídos, y no pudo evitar sentir curiosidad y enviar una transmisión de voz a Duan Muce. Mientras uno persista hasta el final, ¿no podría la persona ingresar a la segunda capa de la pagoda? ¿Por qué era necesario apoderarse de las fichas de comando? Con más de 10.000 personas juntas, ¿qué se debe hacer si todos no realizan ninguna batalla? ¿Cómo serían eliminados los demás? Duan Muce sonrió mientras enviaba una transmisión de voz. Tomar fichas de comando es un método para impulsarte a llevar a cabo batallas. Además, cuantas más fichas de mando consigas, incluso si eres eliminado, puedes confiar en estas fichas de mando y seguir obteniendo las generosas recompensas de las diversas grandes sectas. En estas circunstancias, ¿quién no tomaría desesperadamente las fichas de comando y lucharía desesperadamente? Chen Shi finalmente entendió. Obviamente, había dos formas de obtener las generosas recompensas de Eden Dragon Rankings. Uno de ellos era apoderarse de las fichas de comando e intercambiarlas por las recompensas. La otra forma era confiar en la clasificación de uno y ganar las recompensas. Los cultivadores que se clasificaron entre los 100 mejores pueden obtener grandes cantidades de píldoras medicinales y técnicas de cultivo como recompensa. Los cultivadores que se clasificaron entre los 50 primeros no solo pueden obtener grandes cantidades de píldoras medicinales y técnicas de cultivo, sino que incluso pudieron obtener formidables tesoros mágicos como recompensa. Los cultivadores clasificados entre los 10 primeros ya poseían las calificaciones para ser absorbidos por las 8 grandes sectas, los 6 grandes clanes y las 3 grandes instituciones para convertirse en sus discípulos principales o de élite. Los cultivadores clasificados entre los tres primeros serían tomados como discípulos a puerta cerrada por los cultivadores de Revit Realm. El cultivador que ocupó el primer lugar no solo podría obtener una cantidad extremadamente grande de recompensas generosas, sino que incluso se le permitiría elegir un cultivador de Revit Realm para que sea el maestro del cultivador. Jajaja. Ja, ja. Chen Shi, resulta que estás aquí. Fue en este momento, que una voz era como un trueno cuando retumbó, y acompañando a la voz había un hombre joven con una constitución imponente que caminaba a grandes zancadas desde lejos. Fue precisamente el pequeño genio del clan Xie, Xie Zan. Más de 10 hombres y mujeres jóvenes vestidos de verde oscuro lo seguían, y el mismo símbolo estaba adornado en sus pechos. Obviamente, estos hombres y mujeres jóvenes eran todos discípulos del clan Shie que participaban en las clasificaciones de dragones ocultos esta vez. Todo el entorno de la pagoda de prueba de Buda originalmente tenía una atmósfera extremadamente tranquila porque los líderes de las diversas grandes potencias estaban sentados en la plataforma de Jade, sin embargo, la fuerte risa de Shie Zan parecía ser extremadamente conspicua ahí, prácticamente en un instante, llamó la atención de todos los presentes. Chen Xi? Así que es él. Pero no decían los rumores que el joven maestro del clan Xie tiene enemistad con Chen Xi? HMPH. Ese compañero Xie Zan hizo eso intencionalmente para permitir que todos vieran la apariencia de Chen Xi. Después de todo, el clan Su ha prometido grandes recompensas. Cualquiera que sea capaz de derrotar a Chen Shi en la pagoda de prueba de Buda será recompensado con 500,000 kilogramos de líquido espiritual y tres tesoros mágicos de rango amarillo de grado superior. ¡Qué despiadado de su parte! No es esto usar a otros para matar a una persona. Me temo que mientras Chen Shi ingrese a la pagoda de prueba de Buda, se encontrará con el ataque convergente de innumerables personas. Es difícil que un par de puños vayan contra dos pares. No importa cuán formidable sea, seguramente será derrotado y se retirará de la clasificación del dragón oculto. ¿Retirar? El clan Su probablemente había hecho los preparativos para matar a Chen Shi desde hace mucho tiempo, ¿cómo podrían permitirle huir? Probablemente será difícil para este tipo escapar de la calamidad esta vez. 
No solo las personas de los alrededores discutían sobre Chen Shi, sino que incluso los diversos líderes en la plataforma de Jade habían lanzado sus miradas hacia Chen Shi. Entre ellos, se podría decir que la expresión de su Zentian era extremadamente sombría, y la intención asesina en sus ojos no se ocultaba en lo más mínimo. Su Zentian no tenía la intención de ocultarlo por completo. Porque el asunto de Chen Shi aniquilando a seis cultivadores del Reino del Salón Dorado y un cultivador del Reino del Núcleo Dorado del Clan Su era conocido por todos los grandes poderes de Dragon Lake City. ¿Qué sentido tenía tratar de ocultarlo? Tu hermano mayor prometió no volver a buscar problemas conmigo. Chen Shi no prestó atención a las discusiones en los alrededores, y miró a Xie Zan, quien se rió con complacencia ante él cuando la intención asesina surgió instantáneamente en su corazón. Solo te estoy saludando. Xie Zan se encogió de hombros y tenía una expresión inofensiva. ¿Busqué problemas contigo? Chen Shi no le prestó más atención a esta persona, ya había decidido en su corazón que una vez que entrara en la pagoda de prueba de Buda, seguramente exterminaría a este tipo primero. Cortar las malas hierbas pero no quitar las raíces estaba lleno de problemas futuros, como era de esperar. ¿Estás pensando en hacer un movimiento contra mí en la pagoda de prueba de Buda? Siempre serás incapaz de hacerlo. La mayoría de las personas aquí lucharán para matarte y recibir las recompensas del clan Su. Incluso yo estoy extremadamente conmovido por esas recompensas. Shiezan habló sarcásticamente. Tan pronto como terminó de hablar, trajo a más de 10 discípulos de Xie Clan detrás de él para dar la vuelta y marcharse, y parecía como si temiera que lo malinterpretaran como relacionado con Chen Shi y se convirtiera en un objetivo común, hermano mayor. Después de que Xie Zan se fue, sonó un grito de alegría, y un joven exuberante con un porte heroico que vestía las túnicas de color azul real de la secta de la espada nube errante corrió emocionado. La apariencia del joven era 70% o 80% similar a Chen Shi entre las cejas, pero su disposición era completamente diferente. Chen Shi era indiferente como el agua, relajado y extraordinario. Mientras que, en cambio, poseía un espíritu heroico opresivo, y todo su cuerpo portaba un aura feroz que era como una hoja afilada, lo que lo convertía en una espada atesorada desenvainada con el filo completamente expuesto. Esta persona era, naturalmente, el hermano menor de Chen Shi, Chen Ao. Un rastro de una sonrisa apareció en las comisuras de la boca de Chen Shi cuando vio a su hermano menor, luego su mirada se centró cuando el cuerpo de Chen Ao emitió una débil aura de alma de fuego que era completamente pura, vasta y poderosa, y la exuberancia de la carne de Chen Ao. Sangre, energía vital y que simplemente habían alcanzado un grado asombroso. Chen Shi no pudo evitar decir con sorpresa. ¿Tu maestro ya te ha ayudado a reconstruir tu cuerpo? ¿Sí? Chen Ao asintió ferozmente y su rostro estaba cubierto de intenciones asesinas mientras hablaba. Hermano, ya sé de tu situación. ¿No es solo ir contra 10,000 personas? No creo que no podamos derrotarlos con los dos luchando codo con codo. ¿Este es tu hermano menor? ¿Qué sentimientos altisonantes? Dime, ¿qué alcance ha alcanzado tu cultivo? Duan Muse caminó hacia adelante y sonrió mientras preguntaba. Chen Ao lo miró, y luego Chen Ao hizo oídos sordos a Duan Muce. Chen Shi tuvo que explicar desde un lado. Él es mi amigo, Duan Muce. Luego, Chen Shi señaló a Du Qingxi y Song Lin y dijo. También son mis amigos. Este es Du Qingxi y el otro es Song Lin. Un amigo de mi hermano es un amigo mío. Solo ahora Chen Ao asintió y dijo. Ya me he cultivado hasta el nivel 7 del reino del Palacio Violeta, y mi cultivo en Martial Dao ha alcanzado la etapa Dao en Sigs. La perspicacia del Dao lo comprendí como el Dao de la espada justiciera. El cuerpo de Duan Muce se puso rígido cuando preguntó. ¿Cuántos años tienes? La edad es muy importante. Chen Ao frunció el ceño, luego recordó que esta persona era amiga de su hermano mayor, por lo que solo pudo responder. Acabo de cumplir 15 este año. Duan Muce jadeó y gritó involuntariamente. Un fenómeno. Capítulo 133. ¡Qué coincidencia! 15 años de edad. 7 mo nivel del reino del palacio violeta. Cultivo en el martial dao en el dao in Sigt Stedich. En este momento, no fue solo Duan Muce quien estaba completamente atónito, incluso Du Qingxi y Song Lin tenían expresiones de asombro, y miraron a Chen Ao con miradas extrañas. Un monstruo. Ya es imposible aceptar que el hermano mayor sea tan feroz, pero el hermano menor también es formidable. Simplemente no hay justicia en el mundo. Sin mencionar el grupo de tres de Du Qingxi, incluso Chen Shi no pudo evitar sentirse conmocionado en su corazón. Acababa de ver a Chen Ao hace medio mes. 
En ese momento, la verdadera esencia de Chenao fue sellada, su cuerpo dañado y esa apariencia miserable hizo que el corazón de Chen Shi doliera sin fin. Solo han pasado unos días desde entonces, y su cultivo ya ha alcanzado el séptimo nivel del reino del Palacio Violeta. Chen Shi, la espada justiciera Dao que cultiva tu hermano menor se deriva de la línea de sangre de un rey de sabios en la era primordial. El poder de la espada es vasto, poderoso y justo. Es un Dao de la espada suprema extraordinario en el mundo. En términos de poder, está a la par con el Nirvana Sword Dao que poseo ahora, y es extremadamente formidable. Lin Bai exclamó con admiración a través de la transmisión de voz. Así que resulta que Chenao ya es tan formidable, el orgullo surgió repentinamente en el corazón de Chen Shi al sentir que el precio que pagó durante los últimos años valió la pena. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Fue en este momento que los sonidos de una campana sonaron lentamente, y después de que resonaron tres veces, se detuvo abruptamente. Los sonidos restantes permanecieron en el aire, con una fuerza que calmó los corazones de los demás, y todo el entorno de la pagoda de prueba de Buda se quedó en silencio al instante, en un silencio perfecto hasta el punto en que se podía escuchar una aguja que caía. En la plataforma de Jade, el maestro de secta de la secta de la espada nube errante que vestía ropa azul, Lin Kong -Zi, se puso de pie. Su mirada se extendió, haciendo que todos sintieran como si los estuviera mirando y no se atrevieran a encontrar su mirada, y solo este movimiento reveló el profundo cultivo de Lin kong -Zi. La clasificación del dragón oculto es una gran ocasión del mundo de cultivo de nuestro territorio del sur, supongo que todos los discípulos ya tienen claras las reglas. Solo espero que todos ustedes se aseguren de mostrar su verdadera habilidad en la prueba, y no se les permite pretender ser débiles. Las generosas recompensas proporcionadas por las diversas sectas, instituciones y clanes solo se otorgarán a los jóvenes valientes y sabios. Muy bien, comienza. Después de este anuncio, los 17 líderes de los distintos poderes se pusieron de pie al unísono y miraron hacia la pagoda de prueba de Buda. Sus manos formaron una miríada de técnicas al unísono, y salieron disparadas como cascadas carmesí, azul, azul y negra. Varias técnicas profundas llevaban una energía aterradora que hacía palpitar el corazón cuando brotaban a borbotones hacia la puerta de la pagoda de prueba de Buda. Retumbar. La antigua puerta herméticamente cerrada se abrió lentamente, cinco colores diferentes giraron dentro de ella, pareciendo ser como un remolino que estaba bañado con un brillo de ensueño, y causó que uno no pudiera ver claramente qué había exactamente dentro. Discípulos que están participando en la competencia, entren rápidamente. Lin kong -Zi de repente gritó explosivamente. ¡Wash! Justo cuando Lin kong -Zi acababa de terminar de hablar, un joven vestido de azul cubierto con una capa de barrera de agua entró fácilmente por la puerta. ¡Wash! 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 Cuando los demás vieron esto, no estaban dispuestos a quedarse atrás, y se transformaron en llamas ardientes, tenían luces de espada para proteger sus cuerpos o ejecutaron varias técnicas de vuelo mientras salían a borbotones por la puerta como una marea. Aquellos que se atrevieron a tomar la iniciativa para ingresar a la pagoda de prueba de Buda fueron todas personas que tenían absoluta confianza en su propia fuerza. Las exclamaciones de sorpresa sonaron con frecuencia dentro de la multitud. Es Kyulen. La espada incorporea, Kyulen. Mira rápido. Mira rápido. Ese es Fei Lenkui de la secta de la espada nube errante, la diosa en mi corazón. Ah. Luo Xiu. ¿No fue este hombre a la tierra desolada y sanguinaria a cultivar? ¿Por qué ha venido aquí también? Figuras destacadas de la generación más joven aparecieron una tras otra, haciendo que la atmósfera llegara a un clímax menor. Cuando escucharon estas discusiones, los diversos líderes en la plataforma de Jade revelaron un rastro de sonrisa. Porque la mayoría de estas figuras destacadas eran de sus propias sectas, instituciones y clanes. Hermano mayor, entremos también. Chen Ao estaba ardiendo de entusiasmo. Bien. Chen Shi asintió. Chen Shi, la capa de ocho direcciones es extremadamente vasta, tiene 5000 kilómetros completos. Todos serán transportados a diferentes lugares por la energía de la pagoda después de ingresar, debes tener cuidado, dijo rápidamente Du Qingxi. Chen Shi, que estaba a punto de avanzar, no pudo evitar quedarse atónito. ¿No significaría esto que seré separado de Chen Ao después de entrar? Chen Ao levantó la cabeza y dijo con firmeza. No te preocupes, hermano mayor, primero iré a buscarte después de entrar. Es solo una distancia de 5,000 kilómetros, seguramente podré encontrarte. Solo podemos hacer eso. Chen Shi levantó la cabeza y miró al grupo de tres de Duking Xi. 
Todos ustedes tengan cuidado. Está bien, si es uno a uno, ¿quién le teme a quién? Incluso si es una pelea grupal, tenemos muchos miembros del clan detrás de nosotros. ¿Qué tipo ignorante se atrevería a atacarnos conjuntamente? Iré primero. Duan Muce se rió con desdén, luego ahuecó las manos antes de tomar la iniciativa para dirigirse hacia la puerta de la pagoda. Du Qingxi negó con la cabeza y dijo, este tipo tiene muy mal genio. Vamos también. Cuanta más gente entra, más peligroso es. El grupo de Chen Shi se dirigió hacia la puerta de la pagoda y entró de inmediato. Joven señorita, han entrado, dijo un discípulo de su clan. MMM, preparémonos para actuar también. La mirada de Su Jiao pasó por los 132 discípulos del clan Su que los rodeaban y dijo lentamente a través de la transmisión de voz. Todos ustedes son los pilares de mi clan Su y tienen un futuro ilimitado. Cuando todos ustedes entren en este momento, no deben bajar la guardia. Recuerde, siga de acuerdo a lo acordado anteriormente. Después de ingresar a la pagoda, use Soul Sound Pearl como medio de comunicación y converja rápidamente conmigo, y luego mataremos a Chen Shi y Chen Ao juntos. ¿Sí? La masa de discípulos de su clan recibió respetuosamente sus órdenes. Su Jiao asintió para sí misma. Con el fin de aniquilar a Chen Shi y Chen Ao en la pagoda de prueba de Buda esta vez, casi todos los principales discípulos de la generación más joven del clan han sido traídos. Además, todos ellos han recibido tesoros mágicos de rango amarillo de primer nivel. Si no pueden matar a Chen Shi cuando se unen, entonces los cielos están realmente ciegos. Bien, Sutong, ¿cómo es lo que te pedí que hicieras? Su Jiao de repente pensó en algo y le preguntó al joven alto y delgado a su lado. No se preocupe, joven señorita, ya pasé la noticia de la muerte de Chai Le Tian, Yuao Bai, Kang Bin y Muron Wei al Starnet Palace, Miriak Cloud Institution, Kang Clan y Azure World Institution. Además de la institución Azure World, todos los demás poderes acordaron que esta vez enviarán discípulos para ayudar a mi clan Su durante las clasificaciones del dragón oculto. Su ton sonrió cuando un brillo vicioso y despiadado apareció en sus ojos. Esta vez, no importa si fue Chen Shi quien los mató o no, estos poderes ya lo han tomado como enemigo, y se puede considerar que esta tina de agua sucia se ha salpicado completamente sobre Chen Shi. Lo has hecho bien. Su Jiao elogió, luego pareció perdida en sus pensamientos cuando dijo, pero, realmente sospecho que Chai Le Tian y los demás fueron asesinados por Chen Shi. Desafortunadamente, las profundidades de esa cordillera bárbara del sur son realmente demasiado peligrosas y no podemos investigarlas ni verificarlas. De lo contrario, si podemos encontrar alguna prueba y enviársela a estos poderes, Chen Shi probablemente ya habría muerto mil veces. Ven, entremos. Su Jiao no dijo nada más, y guió a todos ellos que eran como una bola de nubes oscuras que brotaron hacia la puerta de la pagoda. Cuando los vio entrar por la puerta, su Zentian no pudo evitar sentir una leve anticipación. Esta vez, Chen Shi y Chen Ao probablemente no podrán escapar de esta calamidad, ¿verdad? Hermano Su, ¿en qué estás pensando? Una voz clara y cálida sonó. Su Zentian se dio la vuelta para mirar, vio que era el maestro de secta de la secta de la espada de la nube errante, Lin Kong Zi, quien le habló, y su expresión permaneció sin cambios cuando dijo. Estoy pensando exactamente qué poder obtendrá el número un rango en el ranking de dragones ocultos esta vez. Lin Kong Zi sonrió y parecía como si hablara sin darse cuenta. Hay demasiadas figuras principales en la generación más joven que están participando en el ranking de dragones escondidos esta vez, y está lleno de varias variables. Tal vez sea un resultado más allá de las expectativas tuyas y mías. MMM. ¿Qué quiere decir este viejo? Su Zentian se quedó atónito, cuando quiso entenderlo un poco más, en cambio notó que Lin Kong Zi ya se había dado la vuelta y levantado la cabeza para mirar la superficie de la pagoda de prueba de Buda. En este momento, los más de 10,000 discípulos que participaban en las clasificaciones de dragones ocultos habían entrado dentro de la pagoda, y la puerta por la que brotaban luces multicolores se había cerrado herméticamente. La masa de personas presentes no se fue, sino que levantó la cabeza y miró hacia la superficie de la pagoda como Lin Kong Zi. En la superficie de la pagoda de prueba de Buda, que era extremadamente alta y tenía un ancho de 300 metros 2, cantidades ilimitadas de luz que fluía aparecieron abruptamente y ondularon como ondas de agua mientras formaban instantáneamente numerosas pantallas. Había montañas, ríos, gargantas, bosques, todas las escenas eran reales, como si estuvieran al alcance de la mano, y eran extremadamente claras. Numerosas figuras aparecieron en estas pantallas. 
En el instante en que cayeron al suelo, se precipitaron vigilantes hacia los alrededores para encontrar un lugar seguro para ocultarse, y todos parecían estar extremadamente experimentados y vigilantes. Resultó que en la superficie de la pagoda de prueba de Buda podía mostrar a todos los cultivadores que habían ingresado a la pagoda para participar en las clasificaciones de dragones ocultos. Cuando acababa de cruzar la puerta, Chen Shi sintió que una energía que era imposible de resistir lo cubrió, luego su visión se quedó en blanco y ya había sido transportado instantáneamente. No supo cuánto tiempo había pasado cuando su cuerpo se hundió de repente, y cuando abrió los ojos, ya había aparecido ante un río. Este río tenía 300 metros de ancho, su agua era clara y turbulenta, y se agitaba a medida que fluía. Emitía un sonido retumbante de olas chocando entre sí mientras brotaban, y era extremadamente magnífico. Mientras que al otro lado del río había un bosque exuberante con árboles que se elevaban hacia el cielo. La mirada de Chen Shi recorrió los alrededores y suspiró aliviado cuando notó que solo él estaba presente en un área de 5 kilómetros. La punta de sus pies golpeó instantáneamente el suelo, y su figura fue como una ráfaga de viento que se dirigió hacia el exuberante bosque al otro lado del río. El bosque era sin duda la mejor opción para tapar las huellas. Este bosque era vasto sin fin, y cubría una cantidad desconocida de kilómetros de área. Incluso si tuviera que luchar en el bosque, Chen Shi no tenía miedo en lo más mínimo. Porque cuando estaba en Pine Mist City, una vez había seguido a Hiyu para cultivar en el bosque bárbaro del sur. Ha visto muchas bestias demoníacas extrañas y viciosas y varias bestias demoníacas viciosas que eran expertas en ocultarse le lanzaron ataques furtivos. Las batallas de vida o muerte como esta habían templado hace mucho tiempo la experiencia de Chen Shi hasta el punto de que era extremadamente abundante, y naturalmente tenía un tipo de ventaja hacia las batallas forestales. Mientras que volar en el cielo haría que se volviera extremadamente llamativo. Después de todo, la primera capa de la pagoda de prueba de Buda, la capa de las ocho direcciones, tenía solo 5000 kilómetros de tamaño. Ahora que había entrado una densa cantidad de más de 10,000 cultivadores, era posible que estos cultivadores estuvieran en casi todos los rincones. Mientras uno no sea un idiota, nadie elegiría volar en el aire, ya que haría que uno se convirtiera en un objetivo para todos, y el final de la persona seguramente sería extremadamente trágico. Wash. En un abrir y cerrar de ojos, Chen Shi ya había llegado al otro lado del río. En el instante en que entró en el bosque, estaba a punto de avanzar cuando pareció haber notado algo, y giró la cabeza para mirar el lado del río detrás de él. Una figura había aparecido en el cielo a 10 metros sobre la orilla del río. Además de eso, en el otro lado, otras cuatro figuras aparecieron sucesivamente. Obviamente, estas personas fueron transportadas aquí como Chen Shi. ¿Dónde está esto? Eh. Joven maestro. Joven maestro. Jaja. Ja. Xiefen, Xien, Xieshan. Nuestra suerte es buena. De hecho, hemos sido transportados al joven maestro. Estas cinco personas vestían ropas de color verde oscuro, y cuando se miraron, todos se regocijaron mucho. Especialmente cuando vieron al joven con una constitución imponente, era precisamente su joven maestro, Xiefan. Jaja. Ja. Qué casualidad. Con todos ustedes aquí esta vez, podemos movernos juntos, y nuestra certeza de persistir hasta el final será aún mayor. Xiezan se rió a carcajadas sin fin. Es una gran coincidencia de hecho. Desafortunadamente, todos ustedes tienen que joder hoy. Fue en este momento que Chen Shi salió sin prisas del bosque y tenía una sonrisa en su rostro mientras miraba a Xiezan. Capítulo 134. Lu Xiu. Chen Shi. La fuerte risa de Xie Zan se detuvo abruptamente y sus ojos contenían una expresión de asombro cuando vio a Chen Shi que salió del bosque. Hijo de puta. ¿No es demasiada coincidencia? ¿Por qué he sido transportado al mismo lugar que esta existencia maléfica? La reputación actual de Chen Shi en Dragon Lake City simplemente podría decirse que es como el sol en el cielo. Había saltado a través de los reinos para matar a seis cultivadores del reino del Salón Dorado y un cultivador del reino del Núcleo Dorado del Clan Su. Luego derrotó al reino del Palacio Violeta de nivel 8 Lin Shaoqi en el pabellón de asambleas inmortales antes de aniquilar a una figura genial que estaba en el nivel 3 del reino del Palacio Violeta en la Escuela de Refinamiento Corporal de Fiend God. Estos brillantes logros de combate se habían extendido a los oídos de todos los cultivadores en Dragon Lake City, y se había convertido en el tema más candente después de la comida en las calles y calles de Dragon Lake City. 17 años. 6 nivel del reino del Palacio Violeta. 
Ocho espadas voladoras de rango amarillo de grado superior. Cultivo en el Martial Dao en el Dao in Sigt Stedich. Esta información fue desenterrada y difundida por algunas personas intrigantes, lo que provocó que Chen Shi se convirtiera de la noche a la mañana en el genio más deslumbrante de la generación más joven, y también se convirtió en el centro de atención de los diversos poderes. Si no fuera porque Chen Shi ofendió por completo al clan Su y sembró la enemistad con el clan Shi, probablemente los diversos poderes lo habrían atraído con gran esfuerzo y lo habrían aceptado. Aunque Shi Zan actuó con arrogancia e incluso había odiado a Chen Shi hasta el límite extremo, cuando vio a Chen Shi aparecer ante él en este momento, todavía sintió una ola de terror e inquietud. Cuando recordó cómo fue precisamente porque él reveló la identidad de Chen Shi fuera de la pagoda de prueba de Buda que causó que Chen Shi quedara expuesto bajo las miradas de todos, y un rastro de frialdad no pudo evitar emerger dentro de su corazón. ¿No ha llegado la retribución demasiado rápido? Estos pensamientos destellaron en la mente de Shi Zan. Cuando vio a Chen Shi caminando paso a paso hacia él, no pudo soportar el miedo en su corazón y gritó con voz sombría. Chen Shi, ya le prometiste a mi hermano que no nos atacaríamos. Si te atreves a atacarme, entonces no culpes a mi Shi clan por convertirte en un completo enemigo. En este momento, cuando vieron aparecer a Chen Shi, los cuatro discípulos del clan Shi se reunieron alrededor de Shi Zan con expresiones serias, y parecían enfrentarse a un enemigo formidable. Esta es la pagoda de prueba de Buda, es la clasificación del dragón oculto. Si no los saco a todos de aquí, ¿cómo podría entrar en la segunda capa? Mientras hablaba, la figura de Chen Shi revoloteó mientras atacaba ferozmente, y las ocho Netherim Flying Swords rasgaron el cielo mientras portaban Sword in Sigt sin igual que era feroz y rápida mientras disparaban explosivamente hacia los cinco. Esta fue la pagoda de prueba de Buda, los cultivadores fueron transportados en cada momento y cada segundo. Mientras que Chen Shi ya se había convertido en la espina clavada en la carne de la mayoría de las personas, y si quería llegar hasta el final, entonces tenía que decidir rápidamente el final de las batallas, matando a todos despiadadamente y con resolución. Una vez que alguien lo retrasó, seguramente los cultivadores cercanos lo notarían, y cuando lo rodearan para atacar juntos, su situación sería crítica. Entonces, cuando Chen Shi hizo un movimiento en este momento, no dudó en lo más mínimo. Las ocho espadas voladoras de Neterezim formaron el primer nivel de la formación de espadas de luz fluyente de Oblivion Wind, y las luces de espada eran como la marea mientras arrancaban agudos aullidos en el aire. Maldita sea. Shiefen, Shien, Shieshan, Shiezon, detengan a este tipo. Shiezan gritó explosivamente, y mientras hablaba, su figura se tambaleó, pero destelló explosivamente en retirada hacia atrás. Silbido. 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 En el instante en que Chen Shi hizo un movimiento, las reacciones de los cuatro discípulos del clan Shi también fueron extremadamente rápidas. No dudaron en lo más mínimo en sacar sus propias espadas voladoras antes de pellizcar sus manos en cierto estilo para utilizar sus técnicas de espada, y sus espadas voladoras golpearon hacia las ocho espadas voladoras que volaban directamente hacia ellos. Dado que estas cuatro personas pudieron participar en las clasificaciones de dragones ocultos, obviamente todos eran los mejores discípulos del clan Shi, y los hechos lo eran. Las edades de los cuatro rondaban los 20 años, sus cultivos alrededor de la sexta estrella del reino del Palacio Violeta, y se podría decir que eran personas jóvenes y prometedoras que poseían un potencial ilimitado. En este momento, cuando los cuatro unieron fuerzas, su confianza aumentó enormemente y ya habían planeado aprovechar esta oportunidad para matar a Chen Shi y revelar adecuadamente su habilidad ante el joven maestro, Shi Zhan. Si también pudieran obtener las generosas recompensas del clan Su, entonces no podría ser mejor. Desafortunadamente, sus ilusiones esta vez habían quedado en nada. Grieta. Grieta. Bajo la combinación de las ocho espadas voladoras Neterezim, el primer nivel de la formación de espadas de luz fluyente de Oblivion Wind que pudo aniquilar a un cultivador ordinario del reino del Salón Dorado había aplastado directamente las espadas voladoras de Shi Efen y los otros cuatro, y luego no lo hizo. Perder impulso mientras se deslizaba hacia sus cabezas. Mierda. Este tipo es demasiado formidable. Espadas voladoras de rango amarillo de alto grado fueron aplastadas por él, esto. Retiro. No somos rival para él, si continuamos luchando, seguramente terminará con una derrota. Las espadas voladoras que se rompieron causaron que las mentes de Shi Efen y los demás también se vieran afectadas, y sus cuerpos temblaron abruptamente cuando sus expresiones se volvieron de terror extremo y palidez espantosa. 
bajo la fuerte motivación de su voluntad de vivir, los cuatro no dudaron en lo más mínimo en aplastar el talismán de Jade en sus manos. Om. Cuatro sonidos extraños resonaron casi al mismo tiempo, luego las figuras de Shifen y los demás fueron arrastradas instantáneamente al agujero negro que había aparecido en el cielo, y fueron transportadas en un abrir y cerrar de ojos. Mi ataque forzado completo es algo que incluso un cultivador del reino del Salón Dorado no puede resistir. Estos tipos son realmente astutos para huir tan rápido. Desafortunadamente, no pude hacer que dejaran sus fichas de comando. La figura de Chen Shi brilló explosivamente mientras pensaba, y era como una ráfaga de viento mientras perseguía a Xie Zan, que estaba muy lejos en la distancia. Este tipo hizo que me convirtiera en un objetivo para todos. Si no lo mato, me temo que reunirá un grupo de discípulos del clan Xie y hará un movimiento contra mí. Xie Zan había estado asustado desde hace mucho tiempo. En comparación con cuando vio a Chen Shi hace medio mes, notó claramente que la fuerza de Chen Shi obviamente había aumentado ahora, y Chen Shi en realidad había causado que sus cuatro miembros del clan no pudieran defenderse de Chen Shi en lo más mínimo. ¿Qué tan aterrador era este cultivo? Maldita sea. ¿Por qué ofendía una existencia maléfica como esta? ¿Qué tan bueno sería si mi hermano estuviera aquí? Xie Zan estaba prácticamente arrepentido hasta el punto de que sus intestinos pronto se pondrían verdes, y apretó los dientes mientras ejercía todas sus fuerzas para huir por su vida. No se atrevió a darse la vuelta porque tenía mucho miedo de que Chen Shi lo alcanzara durante el tiempo que se dio la vuelta para mirar. ¿Todavía quieres huir? Acompañado por la voz helada e indiferente, apareció una figura que apareció abruptamente 30 metros delante de él, y para su sorpresa, era Chen Shi. Las pupilas de Xie Zan se contrajeron rápidamente y estaba aterrorizado hasta el punto de que su alma casi emergió de su cuerpo. Se dio la vuelta para volar hacia el cielo mientras gritaba frenéticamente en su corazón. Mientras vuele en el aire, seguramente los demás me verán. En ese momento, este compañero Chen Shi seguramente no se atrevería a perseguirme. HMPH. Chen Shi resopló con frialdad, luego agarró directamente con la mano, y su verdadera esencia ilimitada se transformó en una mano enorme que agarró ferozmente el cuerpo de Xie Zan y lo arrastró hacia atrás. Después de eso, Chen Shi agitó su mano con una bofetada y golpeó directamente la cara de Xie Zan. Bofetada. Golpeado por la bofetada de Chen Shi, Xie Zan fue abofeteado en el suelo y luego gritó antes de escupir una gran bocanada de dientes y sangre. Chen Xi. Tú, realmente te atreves a violar el acuerdo con mi hermano. Ya has ofendido por completo al su clan ahora, ¿podría ser que no tienes miedo de ofender a mi Xie clan también? Xie Zan rugió con una expresión salvaje. La razón por la que no aplastó el talismán de Jade y huyó fue que no estaba dispuesto a irse, porque si el hecho de que las clasificaciones del dragón oculto acababan de comenzar y que alguien lo derribara fuera a extenderse, sería demasiado vergonzoso. ¿Tienes algún otro método además de usar estas cosas de tercera categoría para amenazarme? Chen Shi pisó directamente su pie en la cara de Xie Zan, pisoteando ferozmente la cara de Xie Zan hasta el punto de presionarla contra el suelo. Xie Zan emitió gemidos pero no pudo hablar, y fue inútil sin importar cómo hiciera circular su verdadera esencia. Mirar. Ese es Chen Shi. Todos unan sus fuerzas y matenlo primero. Bien, competiremos limpiamente después de que lo matemos. Al lado del río lejano, más de 10 cultivadores fueron transportados una vez más, y cuando vieron a Chen Shi, que estaba a 300 metros de distancia, todos revelaron expresiones de gran alegría mientras gritaban en voz alta y se dirigían hacia Chen Shi. Parece que ya no tienes la intención de huir. Chen Shi miró a lo lejos y su intención asesina brotó explosivamente, y luego levantó la mano para golpearla en la cabeza de Xie Zan. Si esta palma alcanzara su objetivo, incluso una roca se convertiría en polvo. Om. Xie Zan aplastó su talismán de Jade con extrema desgana, y en el momento en que estaba a punto de ser transportado por el agujero negro en el cielo, la palma de la mano de Chen Shi se transformó repentinamente en una garra que tiró del cinturón de almacenamiento en la cintura de Xie Zan. Chen Shi, no te dejaré ir, la voz se detuvo abruptamente cuando Xie Zan ya se había desvanecido. Wash. Chen Shi no tuvo tiempo de medir el cinturón de almacenamiento en su mano antes de ejecutar su divine Windwing Flip, emitiendo un silbido cuando desapareció instantáneamente en el vasto bosque sin límites como un rayo de luz. Mierda. Ese tipo ha escapado. Los rumores son realmente ciertos, la técnica de movimiento de este niño es realmente rápida como un relámpago. Es absolutamente imposible matarlo en el bosque. De hecho es así. 
Hay demasiados lugares para esconderse en el bosque, y la velocidad de este tipo es demasiado rápida. Estaremos en peligro si lo perseguimos allí. Esos más de 10 cultivadores persiguieron hasta el borde del bosque antes de comenzar a discutir con falta de voluntad en sus corazones. Todos, Chen Shi ha huido, nosotros también deberíamos, de repente, un joven con cabello trenzado habló sin prisas, y mientras hablaba, una hacha verde de jade se balanceó ligeramente en su mano, abriendo directamente la parte posterior de un cultivador ante él, y sangre roja oscura mezclada con órganos internos roció. Después de matar a esta persona, el joven con la trenza no se contuvo en lo más mínimo, se dio la vuelta y se abalanzó como un tigre feroz que saltó de las montañas, y su hacha verde jade barrió horizontalmente, causando que otros tres cultivadores fueran destruidos. Tomado por sorpresa y cortado en dos por la hoja afilada del hacha. Luo Xiu. Mierda. Este tipo es el Luo Xiu de Comet Gorge que está sediento de sangre como un demonio. Cuando los otros cultivadores vieron claramente la aparición del joven con el cabello trenzado, sus rostros se pusieron pálidos al instante, y todos volaron escapando en todas direcciones como si estuvieran evitando animales venenosos. Sorber. Luo Xiu no los persiguió, estiró su lengua roja escarlata para lamer las perlas rojas carmesí de sangre en su rostro, y tenía una expresión intoxicada en su rostro mientras emitía un gemido que era como una serpiente venenosa moviendo sus lengua. Tan temible. Obligar a cuatro de los mejores discípulos del clan Shi a retirarse con un solo golpe. Este Chen Shi es realmente una persona formidable. La formación de espada de luz fluida de Oblivion Wind de rango profundo. He visto esta formación de espadas en el pabellón del cielo del tesoro de la ciudad del mar brumoso. Esta formación de espada no está completa, y solo existe la técnica de cultivo para los dos primeros niveles, pero, esta es una formación de espada de rango profundo que solo un cultivador de Golden Hall Real puede ejecutar. ¿Cómo podría un compañero del reino del Palacio Violeta como él ejecutarlo? ¿Veis? Este tipo es tan descarado. Abofeteando la cara del joven maestro del clan Shi hasta el punto en que resonó, los jóvenes son realmente aterradores. Fuera de la pagoda de prueba de Buda, más de la mitad de las miradas de las personas presentes habían visto completamente la batalla entre Chen Shi y Xie Zan, instantáneamente estallaron en un alboroto y la multitud zumbaba en la discusión. En la plataforma de Jade, cuando un hombre de mediana edad con una hermosa túnica negra bordada con hilos de oro escuchó las discusiones de los alrededores, luego recordó la escena que vio antes, sus densas cejas juntas y su expresión era extremadamente sombría. Era el patriarca de uno de los seis grandes clanes de Dragon Lake City, el clan Shie, y Xie Zan era su hijo menor. Cuando vio a Chen Shi expulsar fácilmente a Xie Chan y a los otros discípulos del clan Shie de la pagoda de prueba de Buda como si estuviera barriendo hojas muertas, la expresión de Xie Kui era extremadamente desagradable. Hermano Xie, ese pequeño Chen Shi es demasiado detestable. No nos respeta del todo. ¿Qué tal si nuestros clanes se unen para aniquilar a este niño juntos? Una voz sonó junto a su oído, y cuando Xie Kui miró, Xie Kui vio que el patriarca del clan Su, Su Centian, tenía una sonrisa en su rostro mientras miraba. La expresión de Xie Kui permaneció sin cambios mientras respondía con indiferencia. Durante las clasificaciones de dragones ocultos, la victoria y la derrota son algo común. Las habilidades de mi hijo menor eran inferiores a las de otro, y merece ser expulsado. Su Centian negó con la cabeza y no dijo más. Originalmente mantuvo una actitud indiferente cuando sondeó a Xie Kui, y cuando vio que Xie Kui permanecía impasible, naturalmente no siguió molestando a Xie Kui. Hermano Elian, este discípulo de tu comed Gorge es demasiado despreciable y desvergonzado. En otro lado de la plataforma de Jade, la líder de la secta Flor de Jade, la señora Xin Yun, tenía una expresión que era como el hielo mientras hablaba. Entre las personas que el joven con cabello trenzado, Luo Xiu, había matado antes, resultó que había un discípulo de la secta de la flor de Jade, y no pudo evitar enfurecerse. La muerte no se puede evitar en las clasificaciones de dragones ocultos. Luo Xiu mata resueltamente y posee valentía y sabiduría. Siento que es extremadamente normal. El maestro de secta de Comet Gorge, Elian Shui, se rió a carcajadas mientras hablaba, y una complacencia que era difícil de ocultar estaba presente en su rostro envejecido. De hecho, estaba extremadamente orgulloso. Luo Shui era un discípulo de élite del que pensaba muy bien. Luo Shui acababa de cumplir 19 años cuando alcanzó el noveno nivel del reino del Palacio Violeta, y el cultivo de Luo Shui en Martial Dao también había comprendido Dao en Sigs. 
Junto con el hecho de que Luo Xiu acababa de regresar de las tierras desoladas y sanguinarias, su experiencia de batalla en vivo se había atenuado hasta el punto de que era extremadamente abundante hace mucho tiempo. ¿Cómo podría Elian Shui no estar orgulloso cuando poseía un discípulo genio como este? Incluso creía que seguramente habría un lugar de Luo Xiu entre los 10 primeros puestos en el ranking del dragón oculto esta vez. Mira rápido. Luo Xiu ha ido a perseguir a Chen Shi. Sin embargo, fue en este momento que un grito de sorpresa sonó abruptamente desde el suelo e interrumpió los pensamientos de Elian Shui, haciendo que su expresión se volviera sombría al instante. ¿Por qué Luo Xiu persiguió a Chen Shi sin detenerse? Capítulo 135 Nubes rojas con un resplandor sangriento. En lo profundo del bosque, sobre un árbol antiguo que requería más de 10 personas para rodearlo, Chen Shi se ocultó entre las densas ramas. Mientras tanto, su percepción divina, que era comparable al reino del núcleo dorado, surgió para envolver un área de 50 kilómetros. En poco tiempo, había encontrado su objetivo. Un joven vestido de rojo sangre, con cabello trenzado y una apariencia malvada, tenía las manos detrás de la espalda mientras se dirigía rápidamente hacia Chen Shi. Cada paso que daba el joven era de 300 metros de distancia, y su velocidad era incomparable, como si se moviera a la velocidad del rayo. Luo Xiu del cometa Gorge. En un instante, toda la información relacionada con esta persona apareció en la mente de Chen Shi. La figura genial más destacada de Comet Gorge. 19 años, noveno nivel del reino del Palacio Violeta, etapa Dao Insigos. Arma. Hacha de media luna de sangre de rango amarillo de grado superior. Carácter despiadado y vicioso, estilo de batalla rápido y feroz. Así que es esta persona. No somos ni amigos ni enemigos, ¿por qué lo perseguiría de cerca y no se rendiría? Chen Shi frunció el ceño sin fin. Desde que derrotó al joven maestro del clan Xie, Xie Zan, se movió sigilosamente dentro del bosque todo el camino, pero seguía teniendo la sensación en su corazón de que alguien lo seguía. En este momento, cuando su percepción divina barrió y vio a Luo Xiu de Comet Gorge, instantáneamente entendió en su corazón que había sido el objetivo. Pero todavía no podía entender por qué exactamente esta persona lo perseguiría de cerca y no lo dejaría. Luo Xiu pareció haber notado algo cuando de repente levantó la cabeza, un brillo tenue y penetrantemente frío inundó su par de extrañas pupilas de color azul tenue, y pareció haber notado a Chen Shi, que estaba escondido en el gran árbol que estaba a más de 5 kilómetros lejos con una sola mirada. La mirada de esta persona es tan extraña. El corazón de Chen Shi se heló cuando saltó del árbol antes de volver a sumergirse rápidamente en las profundidades del bosque. No era que tuviera miedo, pero realmente no tenía la mente de prestar atención a Ludo Xiu, que estaba detrás de él antes de encontrar a Chenao. Después de 10 minutos, cuando Chen Shi solo tenía la intención de pasar rápidamente por un espacio vacío en el bosque, de repente notó que dos grupos de cultivadores que eran bastante distintos entre sí estaban enfrentándose en el espacio vacío. Por un lado había 13 hombres y mujeres jóvenes que vestían ropas pulcras de color plateado, y en las mangas de cada uno de ellos estaba bordado el símbolo de una espada voladora de color verde oscuro. Sorprendentemente, eran discípulos de uno de los seis grandes clanes, el clan Kang. En el otro lado, en cambio, solo había cinco personas. Aunque vestían ropa diferente, había un elegante Du bordado en sus mangas, y naturalmente eran miembros del clan Du. En este momento, los trece discípulos del clan Kang habían rodeado a los cinco miembros del clan Du en el centro, y todos ellos habían sacado sus tesoros mágicos mientras revelaban expresiones despiadadas. Tenían la apariencia de que atacarían brutalmente en caso de desacuerdo. La repentina entrada de Chen Shi causó que ambos grupos de personas se sorprendieran, luego sus miradas se dispararon rápidamente y cuando vieron su apariencia, las expresiones de ambos lados eran completamente diferentes. Esos discípulos del clan Du obviamente tenían una impresión bastante profunda de Chen Shi, quien estaba en términos amistosos con su señorita mayor, Du King Xi, e inmediatamente suspiraron de alivio. Mientras que esos discípulos de Kang Clan, en cambio, revelaron miradas feroces, pero eran dudosos e indeterminados. La mirada de Chen Shi pasó por ambos lados, pero notó que entre esos cinco discípulos de Du Clan, la fluctuación de sus auras era extremadamente caótica y su semblante estaba pálido. Obviamente, habían sufrido heridas que no eran menores, y ambos grupos ya deberían haber peleado antes. Chen Shi estaba extremadamente tranquilo con esta situación. 
durante las clasificaciones de dragones ocultos, aunque uno podía reunir amigos y compañeros para luchar con ellos, uno no podía evitar encontrarse con los discípulos de las diversas grandes potencias, y cuando ambos bandos luchaban, nadie podía decir nada al respecto. Chen Shi no tenía la intención de detenerse y ayudar, y levantó la pierna para seguir avanzando. Estaba en términos amistosos con Du Qingxi, pero no era necesario que ayudara a todos los miembros del clan Du. Sin mencionar que incluso si no pudieran competir con los discípulos del clan Khan, solo tenían que aplastar sus talismanes de jade e irse. No había absolutamente ningún peligro para sus vidas. Además de eso, incluso si los ayudó a superar sus dificultades actuales, ¿qué pasa con el próximo? ¿Serían capaces de cargar en la segunda capa de la pagoda? ¿Serían capaces de cargar en la tercera capa? Cuando la fuerza de uno era insuficiente, saber cuándo retirarse era la elección más sabia. Cuando vieron a Chen Shi así, los ojos de los cinco discípulos de Du Clan obviamente revelaron decepción, mientras que los discípulos de Kan Clan se deleitaron en secreto. Justo cuando Chen Shi acababa de brillar a más de 30 metros de distancia, una voz sonó detrás de él. Compañero daoísta Chen Shi, hay una masa de cultivadores de su clan reunidos a 50 kilómetros de distancia. Tienes que tener cuidado. La figura de Chen Shi se detuvo cuando escuchó esto, y cuando se dio la vuelta para mirar, notó que la persona que le recordaba era precisamente el joven herido con un semblante pálido entre los cinco discípulos de Du Clan. Chen Shi pudo discernir la sinceridad en estas palabras, se quedó en silencio por un momento antes de darse la vuelta y caminar, y dijo, ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te lesionaste? Cuando alguien me muestre bondad, se lo devolveré multiplicado por diez. Si nadie advirtiera a Chen Shi, no dudaría en irse en lo más mínimo, e incluso si Du King si le preguntara al respecto en el futuro, no sentiría la menor presión mental. Pero ahora que el discípulo de Du Clan le había advertido de buena fe y sin duda le había contado una información extremadamente útil. Si todavía se alejara así, entonces sería difícilmente justificable sin importar qué. Los discípulos de Du Clan se sorprendieron cuando vieron regresar a Chen Shi, luego sus rostros revelaron una pizca de alegría, y el joven con un semblante pálido respiró hondo mientras reprimía con fuerza la emoción en su corazón y dijo, estoy Du Yu, y las heridas en mí fueron de los discípulos del clan Su. Chen Shi quedó atónito, luego miró interrogativamente a los trece miembros del clan Kang. Compañero daoísta Chen Shi, probablemente todavía no lo sepas. El clan Su y el clan Kang han unido fuerzas no solo para atacarte a ti, sino también para atacar al clan Duanmu, al clan Son y a mi clan Du. No solo eso, el Starnet Palace y la institución Miriak Cloud también han unido fuerzas con el Su clan. Han unido fuerzas, y mientras vean a los discípulos de nuestros tres clanes, no perdonarán a ninguno de nosotros. De hecho, son detestables. Al ver que Chen Shi parecía tener la intención de interferir, todos los discípulos de Du Clan hablaron mientras golpeaban el hierro mientras estaba caliente. ¿Quién fue Chen Shi? Una figura formidable que había matado a seis cultivadores del reino del Salón Dorado y a un cultivador del reino del Núcleo Dorado. Si pudieran obtener su ayuda, entonces esta situación se derrumbaría por sí sola. Podría ser que el asunto de que yo mate a Chai Le Tian y Yu Abai haya sido descubierto por Starnet Palace y Miria Cloud Institution respectivamente. Pero, ¿qué pasa con el clan Kang? Derecha. Kang Bin había muerto bajo la espada de Du Qingxi en el territorio del Rey Rock, si es realmente así, entonces mi situación y la de Chenao se ha vuelto aún más sombría, innumerables pensamientos pasaron por el corazón de Chen Shi en un instante, y su expresión se volvió helada. Levantó la cabeza para mirar a los discípulos de Kang Clan y dijo abruptamente, si hubiera más de ustedes esta vez, todos ustedes probablemente no me dejarían irme tan fácilmente, ¿verdad? ¿Cómo? Uno de los jóvenes del clan Kang respondió casualmente, no había terminado de hablar cuando se dio cuenta de su error, y su expresión instantáneamente se volvió desagradable. Es realmente así. Chen Shi asintió. Chen Shi, ¿qué quieres? Esos discípulos del clan Kang gritaron. No tenían ningún miedo al tratar con cinco miembros de Du Clan, pero cuando había un Chen Shi adicional, era diferente. ¿Cómo es posible que no hayan oído hablar de la reputación actual de Chen Shi? Cuanto mayor era la reputación, más temible parecía ser. El principio detrás de los llamados dichos de reputación de renombre basada en la fuerza y poseer la fuerza suficiente para asombrar a un grupo de señores de la guerra era exactamente así. Ocho espadas voladoras que rasgaron el cielo en respuesta a los discípulos del clan Khan, y la luz fría y aguda que contenía la feroz espada Insig mezclada cubrió los cielos y la tierra mientras salía disparada. La batalla no tuvo mucho suspenso. 
con la fuerza actual de Chen Shi, y bajo la cooperación de los cinco discípulos de Du Clan, tratar con estos discípulos de Kang Clan fue obviamente algo extremadamente fácil. Los cultivos de estos discípulos del clan Khan estaban todos en el reino del Palacio Violeta, además, algunos de ellos incluso poseían cultivos que eran más altos que Chen Shi, pero sus cultivos en Martial Dao eran completamente inferiores a Chen Shi. Junto con la fuerza aterradora del alma de Chen Shi, el control de ocho espadas voladoras Neterezim de rango amarillo de grado superior simplemente duplicó su poder, y fácilmente hizo un barrido limpio de todo con gran poder. Debido a esto, no pasó ni un octavo de hora antes de que los trece mejores discípulos del clan Khan se vieran obligados a aplastar sus talismanes de Jade y abandonaran la pagoda con odio en sus corazones. Wash. Chen Shi guardó sus espadas voladoras y se sintió un poco arrepentido en su corazón. En aras de terminar rápidamente la batalla, solo se había apoderado de las fichas de comando de estos discípulos del clan Khan, y no obtuvo un solo tesoro mágico de almacenamiento en su poder. ¿Cómo podrían no sentir arrepentimiento? Los cinco miembros del clan Du respiraron con dificultad mientras se agachaban a un lado, y las miradas que le lanzaron a Chen Shi tenían una gran admiración. Incluso si sabían que Chen Shi era extremadamente feroz desde hace mucho tiempo, cuando vieron cómo Chen Shi masacró fácilmente a todos los discípulos del clan Kang en este momento, todavía estaban conmocionados hasta el punto de quedarse sin palabras durante mucho tiempo. Gracias, compañero daoísta Chen Shi, por su ayuda esta vez, todos estamos profundamente agradecidos. Du Yu fue el primero en ponerse de pie y hablar con respeto, y los demás también se pusieron de pie para inclinarse y agradecer a Chen Shi. No es nada. Todos ustedes deberían reunirse rápidamente con los demás. Probablemente sea extremadamente difícil para todos ustedes ingresar a la segunda capa de la pagoda con sus puntos fuertes. Chen Shi habló sin rodeos. Cuando luchó junto con estas cinco personas antes, se dio cuenta de la verdadera fuerza de estas cinco personas desde hace mucho tiempo y, sinceramente, era realmente extremadamente terrible, hasta el punto de que no podía soportar mirarlo. Además, Chen Shi también notó que los discípulos de Kang Clan que habían aplastado sus talismanes de Jade para irse también eran así. Su experiencia de combate en vivo era abundante, pero carecía de aura de matanza resuelta que uno debe experimentar el bautismo del derramamiento de sangre y las llamas de la batalla para condensarse. Eran como flores en un invernadero. No importa cuán hermosas florecieran, su vitalidad no podía compararse con las flores silvestres que habían experimentado el bautismo del viento, la escarcha, la nieve y la lluvia. Por supuesto, Chen Shi no despreciaba a todos los que estaban dentro de la pagoda por eso. Después de todo, el cultivo de estas más de 10,000 personas representó el estándar más alto en la generación más joven del mundo de cultivo del territorio del sur, y seguramente no faltaron figuras extremadamente formidables entre ellos. El grupo de 5 de Du Yu se quedó atónito cuando escucharon a Chen Shi, y sus expresiones cambiaron indeterminadamente. Pero no pudieron refutarlo ante Chen Shi, y sus expresiones estaban extremadamente avergonzadas. Todos ustedes cuídense, me voy primero. Chen Shi sintió que el Luo Xiu del Comet Gorge lo había perseguido y estaba a unas pocas decenas de kilómetros de distancia. Este tipo es realmente como un fantasma que no está dispuesto a irse. Chen Shi maldijo en su corazón, luego levantó las piernas con la intención de irse, pero una risa espantosa y aguda sonó desde el denso bosque detrás de él. Chen Shi, mataré a todas estas personas que acabas de salvar si vuelves a huir. Chen Shi rápidamente se dio la vuelta y su expresión era helada al extremo. Este tipo realmente se atreve a amenazarme, realmente merece la muerte. Lu Xiu del cometa Gorge. La expresión del grupo de 5 de Du Yu se convirtió abruptamente en sorpresa cuando escucharon esta voz. ¿Cómo no iban a adivinar quién había salido de esa voz lúgubre y única? Todos ustedes se van primero. No puedes ayudarme y, en cambio, te convertirás en una carga para mí. Chen Shi instruyó. Las expresiones del grupo de Duyu instantáneamente se volvieron desagradables, y algunos de ellos estaban a punto de hablar, sin embargo, vieron llegar rápidamente a un joven con cabello trenzado que vestía un anfú rojo sangre. Chen Shi tiene razón. Todos ustedes están simplemente cortejando a la muerte al estar aquí. El uso de un anfú rojo sangre hizo que Luo Xiu pareciera un maldito dios demonio, y junto con su voz aguda y sombría, hizo que otros involuntariamente despertaran sentimientos de terror en sus corazones. Las expresiones del grupo de cinco de Du Yu se sonrojaron de ira, pero al final no se atrevieron a continuar persistiendo, se dieron la vuelta y se fueron apresuradamente. 
Tu velocidad es realmente rápida. Si no fuera por mí amenazándote con la vida de estos tipos, me temo que nunca me conocerías, ¿verdad? Lu Xiu se rió sin prisas, sus pupilas de color azul tenue miraron a Chen Shi como una serpiente venenosa que miraba a su presa, y parecía extremadamente diabólico. Me enfureciste. Chen Shi habló con un rostro inexpresivo. Mientras hablaba, las ocho espadas voladoras Neterezin flotaron instantáneamente a su alrededor con luces frías intermitentes y la perspicacia de la espada turbulenta. No estés tan ansioso por atacar. ¿Será que no quieres saber el motivo de mi llegada? Lu Xiu habló sin prisas. Matarte es lo que más quiero hacer ahora. Chen Shi levantó la mano y señaló, y las ocho Neterezin Flying Swords zumbaron antes de golpear a Lu Xiu como rayos. Bien. Ya que es así, entonces te derrotaré primero los tenues ojos azules de Ludo Xiu se entrecerraron cuando el brillo sangriento de su cuerpo se disparó hacia el cielo y se transformó en nubes rojas que cubrían un área de 30 metros, y la sangre densa inundó instantáneamente los alrededores y atacó las fosas nasales de Chen Shi. Los grandes árboles antiguos, las enredaderas, los arbustos, la hierba salvaje que los rodeaba, mientras estuvieran contaminados por el brillo sangriento, se transformaron instantáneamente en humo verde. Estaban corroídos hasta el punto de que desaparecieron, y fue extremadamente impactante. Silbido silbido. En el instante en que las ocho Neterezin Flying Swords de Chen Shi tocaron las nubes rojas con un brillo sangriento, fue como si se hubieran hundido en una bola de algodón, haciendo que la fuerza en el cuerpo de las espadas se resistiera y se transformara en nada, y en la superficie de las espadas estaba incluso corroída por el feroz resplandor sangriento hasta el punto de que emitían silbidos resonantes. Chen Shi rápidamente retiró sus espadas voladoras, y no pudo evitar sorprenderse cuando vio que la superficie de las espadas se había vuelto mucho más oscura. ¿Qué técnica de cultivo es esta? ¿Qué energía corrosiva autoritaria? Capítulo 136. Territorio dado de corrosión de sangre. Cuando vio la expresión de asombro de Chen Shi, Lu Xiu de repente sacudió su anfú rojo sangre mientras su cuerpo flotaba en el aire, y luego se rió a carcajadas con una voz sombría y aguda. Ya que estamos peleando, te dejaré experimentar mi verdadera fuerza. Mientras hablaba, el brillo de sangre a su alrededor se elevó explosivamente una vez más, estaba turbulento como un río, su sangre era como una marea e instantáneamente envolvió un área de 300 metros en los alrededores. En un abrir y cerrar de ojos, la escena ante los ojos de Chen Shi cambió abruptamente. El cielo y la tierra eran completamente rojos como la sangre, y había una impactante corriente de color sangre que fluía y surgía bajo sus pies. Chen Shi, tienes que cuidarte. El cultivo de este compañero en Martial Dao ya ha alcanzado la etapa del territorio de Dao que está por encima de la etapa de Dao en Sigs. El mundo de color sangre ante ti se transformó del territorio Dao que comprendió. De repente, Lin Bai dejó escapar una advertencia apresurada y su voz estaba extremadamente ansiosa territorio Dao. El corazón de Chen Shi se estremeció instantáneamente cuando entendió lo que estaba pasando. El cultivo en la comprensión del Dao normalmente se dividía en las cuatro grandes etapas, a saber, la etapa básica, la etapa avanzada, la etapa de la unidad y la etapa de comprensión del Dao, mientras que en realidad había una etapa aún más alta por encima de ella, el territorio del Dao. Escenario. Dao Insigt era el verdadero significado contenido en el Dao. Junto con la comprensión hacia la profundización del Dao, los hilos de Dao en Sig comprendidos se volverían cada vez más gruesos hasta llegar al límite. Luego, la gran cantidad de Dao en Sig convergería y se fusionaría, y con una sola comprensión del Dao, obtendría una transformación cualitativa para formar un territorio Dao propio. Esta etapa se llamó etapa del territorio de Dao, y también se llamó barrera de Dao. Cuando un cultivador alcanza esta etapa, el cultivador podría cortar una barrera territorial propia del cielo y la tierra con un movimiento de su mano, y cuando lucha contra un enemigo en la propia barrera, el cultivador estaría en una condición de ventaja absoluta. Al igual que el Windao in Sig completo comprendido por Chen Shi, si continuara acumulándolo y comprendiéndolo, algún día podría transformarse en un territorio Dao que le pertenecía. El territorio Windao. Territorio Dao. Una ola de jadeos sonó abruptamente fuera de la pagoda de prueba de Buda. Todos miraron conmocionados a Ludo Xiu, que era como un dios demonio de color sangre que se encontraba en un mundo que era un mar de sangre, y sus rostros estaban cubiertos con expresiones de incredulidad. 
La etapa del territorio Dao fue una etapa que los cultivadores del reino del núcleo dorado que habían fusionado Yin y Yang juntos persiguieron durante toda su vida, e incluso en la medida en que algunos cultivadores que habían alcanzado el reino del renacimiento no necesariamente controlaban un territorio Dao que pertenecía para ellos mismos. Porque, si uno quisiera alcanzar la etapa del territorio Dao, no solo requería un cultivo amargo y diligente, sino que también requería una capacidad de comprensión extremadamente alta y el propio reconocimiento del Aven Dao para encontrar el propio Dao de la miríada de vida y fenómeno en el mundo. Además, también requería el encuentro fortuito de una percepción repentina que solo podía adquirirse por casualidad. Era como el concepto budista de un golpe repentino que hace que uno se dé cuenta de la verdad y se llene de iluminación. Sin este tipo de perspicacia repentina y las diversas búsquedas, torpezas, templamientos y comprensión en las primeras etapas, era completamente imposible para uno alcanzar esta etapa. Alcanzar la etapa del territorio Dao fue realmente demasiado difícil para los cultivadores, y la mayoría de los cultivadores no tuvieron la buena fortuna de alcanzar la etapa del territorio Dao en toda su vida, lo que los hizo sentir arrepentidos durante toda su vida. Ahora, el reino del Palacio Violeta de noveno nivel, Lu Xiu, en realidad había comprendido un territorio Dao. ¿Cómo es posible que no cause que otros se sorprendan demasiado? Entonces, resulta que el cultivo de Xiu en Martial Dao ya ha alcanzado este tipo de etapa. El maestro de secta de Comet Gorge, Elian Shui, también gritó involuntariamente, y murmuró sin cesar en su corazón. En el centro de la plataforma de Jade, el maestro de la secta de la espada de la nube errante, Lin Kongzi, frunció el ceño mientras miraba a Chen Shi, quien estaba atrapado en el mundo que era un mar de sangre, y una pizca de preocupación inexplicable apareció en su delgado rostro. Rostro que era cálido como el jade. Olas de sangre surgieron cuando el olor a sangre se disparó hacia el cielo, Lu Xiu pisó el loto de color sangre que cubría un área de 30 metros sobre el mar de sangre, y su anfú rojo sangre se combinó con sus ojos azules y extraños. Era como un dios demonio de la prisión de sangre de la leyenda, y poseía una manera sorprendentemente imponente. Chen Shi, ¿cómo está mi territorio dado de corrosión de sangre? Escuché que ya has comprendido Dao en sí. Desafortunadamente, todavía eres un poco inferior a mí. Jajaja. Ja, ja. Lu Xiu se rió a carcajadas con una voz aguda, y luego su expresión se volvió seria cuando dijo con tristeza. ¿Sabes por qué te perseguí? Porque olí un rastro de un aura única en ti, un aura que pertenece a los seis caminos de la reencarnación, el aura del purgatorio del inframundo. Mientras lo obtenga, la técnica espiritual de corrosión de sangre que cultivo podrá alcanzar el dominio. En ese momento, podré ejecutar un territorio de Tao de corrosión de sangre completo, e incluso aniquilar a un cultivador del reino del núcleo dorado sería extremadamente fácil. ¿Seis caminos de reencarnación? ¿El purgatorio del inframundo? Chen Shi recordó de repente que dentro de su anillo de almacenamiento había un registro del inframundo y un pincel condenar el mal. Obtendría estos dos tesoros extremadamente misteriosos de su len, y nunca supo su uso. Además, Lin Bai había inferido una vez que era probable que dos tesoros provinieran de los seis caminos de reencarnación del inframundo. Pero en ese momento, Chen Shi sintió que era demasiado absurdo y no lo tomó en serio. En este momento, cuando escuchó lo que dijo Luo Xiu, pensó en su corazón y ya había determinado aproximadamente que tal vez estos dos tesoros estaban realmente relacionados con los seis caminos de la reencarnación. ¿Qué tal? Lo has recordado. Luo Xiu preguntó sin prisas, y tenía la expresión de un gato jugando con un ratón. ¿Estás hablando de esto? Chen Shi extendió la mano y sacó el registro del inframundo. En el instante en que apareció, se derramó una aura vasta, elevada y justa. Una miríada de espíritus vengativos brotó repentinamente del mar de sangre circundante, su expresión salvaje mientras emitían gritos agudos y malignos al unísono. Querían apoderarse del registro del inframundo, pero estaban firmemente controlados por el mar de sangre, y sin importar cuánto lloraran y lloraran, no pudieron dar un paso más cerca de Chen Shi. Derecha. Derecha. Es eso. El aura que olí era de eso. ¡Qué pura energía del inframundo! Si puedo absorber su energía, ¿por qué tendría que preocuparme por no poder suprimir los espíritus vengativos de este mar de sangre? Chen Shi, dámelo y te dejaré ir. De lo contrario, no esperes escapar de mi persecución, incluso si aplastas tu talismán de transporte hoy. 
El cuerpo de Ludo Xiu tembló cuando sus tenues ojos azules emitieron una codicia ilimitada y un deseo ardiente, y no deseaba nada más que tragarse el registro del inframundo en su estómago en este momento. ¿Suprimir los espíritus vengativos en el mar de sangre? ¿Será que la energía emitida por este libro contrarresta los espíritus vengativos y las cosas malvadas? Los pensamientos volaron dentro del corazón de Chen Shi, pero su expresión permaneció sin cambios cuando dijo. Todavía tengo una cosa más, ¿quieres echarle un vistazo? La mirada de Luo Xiu se quedó fija en el registro del inframundo mientras respondía casualmente. ¿Podría ser que también esté relacionado con la energía del inframundo? Chen Shi sonrió mientras ordenaba con su corazón, y un cepillo que era como hierro pero no hecho de hierro, como jade pero no hecho de jade, y completamente negro puro hasta el extremo apareció en su palma. Matar. 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 En el instante en que apareció el pincel con Dem Neville, innumerables palabras de matar brotaron en la mente de Chen Shi mientras innumerables gritos claros y helados resonaban, y una intención asesina penetrantemente fría se disparaba hacia el cielo. Parecía como si quisiera juzgar al mundo y matar todas las cosas malas. ¿MMM? Chen Shi sintió un pensamiento de anhelo extremo brotar del pincel con Dem Neville, y este pensamiento era tan fuerte que era como un valiente general que anhelaba salir a la batalla implorando al emperador que lo aprobara para ir a la batalla. ¿Qué tesoro es este? En realidad me hace sentir, sentir. Luo Shi estaba extremadamente desconcertado, pero una sensación de peligro extremo surgió lentamente dentro de su corazón. Desde que pisó el camino hacia el Dao, nunca había sentido este tipo de sentimientos, la sensación de miedo, pánico, terror, inquietud, varios tipos de sentimientos se entrelazaron mientras surgían hasta el punto de que todo su cuerpo se estremeció. Y sintió como si el dios de la muerte estuviera dando vueltas sobre él. Mierda. Esta cosa parece contrarrestarme de forma innata. Luo Xiu parecía como si hubiera visto la cosa más aterradora del mundo, lo que lo aterrorizó hasta el punto de gritar con voz aguda, y luego hizo circular la verdadera esencia en todo su cuerpo antes de darse la vuelta para huir. Su apariencia era como si no deseara nada más que sus padres lo hubieran dado a luz con un par de piernas adicionales, y el nivel de terror de Luo Xiu en este momento se podía ver a partir de esto. Pero todavía era demasiado tarde. Silbido. Silbido. La palma de Chen Shi se aflojó y el pincel con Dem Neville de repente se elevó hacia el cielo. Emitió un aullido claro mientras golpeaba ligeramente, y una miríada de luces que eran negras como hilos de seda cortaron, causando que todo el mundo que era un mar de sangre pareciera como si se hubiera transformado en un pedazo de papel delgado que fue barrido. A través de un cortador de papel afilado, siendo instantáneamente cortado en innumerables pedazos. Era como un cuchillo caliente cortando mantequilla, barriendo fácilmente todo lo que se interponía en su camino, y el territorio de Tao de corrosión de sangre en realidad no pudo resistir este ligero golpe del cepillo con Dem Neville. ¿Qué es exactamente esta cosa? ¿Qué es? En la distancia, la figura que huía de Luoshiu se detuvo abruptamente cuando vio claramente que la luz negra que era fina como un hilo era como un hilo tenso de acero mientras descendía sobre sus tesoros mágicos que protegían su cuerpo. Los tesoros mágicos fueron cortados en innumerables pedazos, y luego la luz negra descendió sobre su verdadera esencia, cortando de manera similar su verdadera esencia en innumerables pedazos. Estallido. Cuando vio que la luz negra estaba a punto de cortar su cuerpo, Luo Xiu no pudo soportar más el miedo a la muerte en su corazón y aplastó el talismán del transporte. Solo tenía la intención de dar un suspiro de alivio cuando de repente vio que su cuerpo ya se había transformado en una miríada de pedazos de carne que lentamente caían por todo el suelo. ¿Qué es esto exactamente? Este fue el pensamiento final de Luo Xi. Om. Chen Shi también estaba extremadamente conmocionado por la muerte de Luo Xiu, sin embargo, antes de que pudiera recuperarse de su conmoción, el registro del inframundo en su mano izquierda de repente emitió una fuerza de succión poderosa y aterradora que absorbió por completo las piezas del mar de sangre en el alrededor de 300 metros. Silbido. El cepillo con Dem Neville revoloteaba y emitía aullidos claros en el aire, y parecía querer volar. Chen Shi rápidamente extendió su mano y agarró, atrapando ferozmente el pincel con Dem Neville que parecía tener alma propia, y lo sujetó con fuerza sin soltarlo. En este momento, Chen Shi sostenía el pincel con Dem Neville en su mano derecha, el registro del inframundo en la izquierda, y se parecía mucho al juez de leyendas del inframundo. Sin embargo, en este momento, era completamente incapaz de pensar en otra cosa, porque el cepillo del inframundo registrar y condenar el mal se había vuelto inquieto en sus manos. 
Eran como un par de bestias salvajes orgullosas e inflexibles mientras luchaban por escapar de la mano de Chen Shi. Maldita sea. No los dejaría salir si supiera que esto sucedería. Chen Shi apretó los dientes con fuerza mientras ejercía la verdadera esencia en todo su cuerpo para suprimir ferozmente este libro y cepillo. Después de una cantidad de tiempo desconocida, el pincel Netherworld Register y Condem Neville finalmente dejó de resistir y volvió a la quietud. Solo entonces Chen Shi dejó escapar un suspiro de alivio y todo su cuerpo ya estaba empapado en sudor. Luo Xiu en realidad fue asesinado por un ligero golpe del cepillo con Dem Neville. Es obvio que fue debido a Laura sangrienta en su cuerpo que se extrajo la intención asesina del pincel con Dem Neville, Chen Shi no pudo evitar sentir incredulidad cuando recordó la escena de antes, y tenía un débil rastro de vaga comprensión hacia el uso del registro del inframundo y el pincel condenar el mal. Sin embargo, ya había decidido que antes de controlar por completo estos dos tesoros, no los sacaría fácilmente para usarlos en cualquier momento. No estaba dispuesto a mirar ociosamente mientras se alejaban volando de su alcance porque no podía reprimirlos. ¿MMM? Indudablemente sentí una fuerte fluctuación de auras emanando de aquí antes. Hermano mayor, yo también lo noté. Todos, apúrense. El resultado de la batalla probablemente ya se ha decidido. Quizás podamos atrapar a algunos cultivadores gravemente heridos y obtener algunos beneficios. Una ola de sonidos clamorosos sonó indistintamente desde el bosque lejano. Parece que la conmoción que hizo Luo Xiu ya llamó la atención de los cultivadores cercanos. El corazón de Chen Shi se heló. No se atrevió a seguir pensando, y diferenció la dirección antes de ejecutar el Divine Wind Wing Flick, haciendo que su figura fuera como una voluta de un vendaval que instantáneamente se desvaneció en el exuberante bosque. Capítulo 137. Bajo ataque desde todos los lados. Chen Shi no sabía que en el momento en que apareció el registro del inframundo, todos los que estaban fuera de la pagoda sintieron un dolor penetrante en los ojos y no pudieron evitar cerrar los ojos. Cuando abrieron los ojos una vez más, vieron que todas las pantallas en la superficie de la pagoda de prueba de Buda se habían desvanecido y en su lugar había una luz blanca deslumbrante. ¿Qué sucedió? ¿Exactamente qué pasó con la batalla entre Chen Shi y Luo Xiu? ¿Por qué ya no podemos ver? Maldita sea. Fue una batalla entre dos grandes jóvenes genios. ¿Por qué desaparecieron las pantallas? La mayoría de las personas presentes miraban fijamente la batalla entre Chen Shi y Luo Xiu, ya que entre estas dos personas, una era el genio más destacado de Comet Gorge que había comprendido el territorio Lao. Mientras que el otro era un joven formidable que de repente había saltado a la fama y tenía una reputación que era como el sol en el cielo del mediodía. La batalla entre estas dos personas prácticamente representó una batalla del más alto nivel en la generación joven de Dragon Lake City, e incluso atrajo las miradas de la mayoría de las personas. Todos lo esperaban con entusiasmo, observándolo sin pestañear, ya que temían perderse algún detalle. Sin embargo, nunca esperaron que todas las pantallas hubieran desaparecido en el momento más crítico. Instantáneamente, grandes olas de ruidos confusos se elevaron alrededor de la pagoda de prueba de Buda, era como una olla de agua hirviendo que explotaba mientras discutían en voz alta y desahogaban el descontento en sus corazones. En la plataforma de Jade, los líderes de los distintos poderes tenían expresiones indeterminadas. Durante estos últimos mil años, ¿cuándo sucedió un evento tan inesperado en la pagoda de prueba de Buda? ¿Podría ser que algo haya sucedido dentro de ella? Fue en este momento que una capa de grandes ondas apareció repentinamente en la luz blanca que estaba en la superficie de la pagoda de prueba de Buda, luego la luz blanca se desvaneció y las pantallas de la capa de ocho direcciones de la pagoda habían regresado una vez más. A su estado anterior, Wash. Todos los ruidos confusos se detuvieron abruptamente, la escena quedó en completo silencio y las miradas de todos los presentes se dispararon en la misma dirección. Sin embargo, además de un desastre impactante, ya no había rastro de Chen Shi y Luo Xiu en ese bosque, y la batalla entre los dos parecía haber terminado. ¿Exactamente quién fue el vencedor? ¿Dónde está Chen Shi? ¿Por qué no puedo encontrarlo? Luo Xiu, Luo Xiu también ha desaparecido. Hijo de puta. En realidad, se perdió una batalla tan brillante, es realmente irritante. Justo cuando todos discutían animadamente, un discípulo de Comet Gorge corrió apresuradamente por la plataforma de Jade para llegar ante el maestro de secta de Comet Gorge, Elian Shui, y habló de algo en voz baja. Mientras hablaba, tenía una expresión de miedo extremo mientras sudaba profusamente, y parecía estar informando un asunto extremadamente aterrador. 
Después de eso, todos vieron a Elian Shu y romper repentinamente la mesa de Jade frente a él, haciéndola pedazos. Su expresión era extremadamente sombría y lívida, y todo su cuerpo emitía una aura aterradora que hacía palpitar el corazón. ¿Podría ser que Ludo Xiu perdió? El mismo pensamiento surgió en los corazones de todos cuando vieron esta escena, y luego todos se sorprendieron por este pensamiento. ¿Cómo podría ser eso posible? ¿Cómo podría Chen Shi, que era inferior tanto en el cultivo como en la comprensión de Martial Dao, derrotar a Luo Xiu, que había comprendido el territorio Dao? Hermano Elian, cálmate. Dijiste que la muerte no se puede evitar en las clasificaciones ocultas de dragones y que uno merece la muerte cuando la habilidad de uno es inferior a la de otro. La cercana Madame Shin Yun de la secta Flor de Jade habló abruptamente, y un rastro de una sonrisa que era imposible de ocultar apareció en su rostro que era hermoso como una rosa. Siempre había estado meditando sobre Ludo Xiu lanzando un ataque furtivo y matando a algunos discípulos de sus sectas. En este momento, cuando vio la apariencia de furia explosiva extrema de Elian Shui, ¿cómo no podría adivinar que Ludo Xiu había sufrido un percance? HMPH. Elian Shui gruñó con frialdad antes de respirar hondo y contener con fuerza la ira explosiva y la intención asesina en su corazón. No prestó atención por completo a la señora Shin Yun que se burló de él y, en cambio, levantó los ojos para mirar hacia la pagoda de prueba de Buda. Quería ver exactamente qué tan alto era el cultivo que poseía ese pequeño bastardo Chen Shi para ser capaz de... Wash. Chen Shi brilló y revoloteó hacia adelante rápidamente en el bosque, y fue rápido como un rayo. Lin Bai, ¿cuándo crees que podré alcanzar la etapa del territorio Dao? Chen Shi habló con Lin Bai mientras avanzaba. Esto es difícil de predecir. Actualmente, solo has comprendido Win Dao en sí. No importa cuán formidable sea, todavía carece de variación. Le sugiero que comprenda y reflexione adecuadamente sobre otros Dao Insigs. Cuantos más tipos diferentes de Dao Insigs domine, más fuerte será el territorio Dao condensado a partir de ellos. Después de todo, hace 10.000 años, mi maestro había comprendido 38 tipos de Dao Insig del cielo y la tierra, como el viento, el relámpago, la tierra, el estanque, los cinco elementos, el yin, el yang, los cambios de las cuatro estaciones, el movimiento estelar, lunar. Marea, marea solar, toda la miríada de cosas en el cielo y la tierra contienen dao profundo e insondable, y cuanto más se comprende, más profunda se muestra que la comprensión de uno era. De este modo, Lin Bai habló con fervor y seguridad cuando dijo, además, cuanto más comprendas dao insis, más formidable será el poder de tu núcleo dorado, ya que cuando condensas tu núcleo dorado, los diversos dao insis se fusionarán con el yin. Fenómeno yang del núcleo dorado. Algunos cultivadores formidables de hace 10.000 años solo confiaban en su propio núcleo dorado para poder destruir una miríada de técnicas, matar dioses, aniquilar demonios, mover montañas e incendiar el mar. Todo se debió a que la cantidad de Dao Insigts comprendida era una cantidad inimaginable, lo que provocó que el poder del núcleo dorado fuera mucho más formidable que algunos tesoros mágicos de la mejor calidad. Chen Shi rápidamente se dio cuenta de la verdad y murmuró. Entonces así es como es. Parece que tengo que poner énfasis en cultivar este aspecto. Sigo teniendo la sensación de que durante mi cultivación en el futuro, sería una competencia hacia la comprensión de Dao Insigs. Como dice el refrán, la fuerza es ilimitada, y cuanto más profunda sea la comprensión del cielo y la tierra, más fuertes serán las técnicas dominadas por uno. Exactamente, Dao Insigs es algo que todo cultivador debe dominar. No importa si se trata de cultivo, combate o superación de la tribulación, no se puede separar de la propia comprensión hacia el cielo y la tierra. Lin Bai estuvo de acuerdo. Cuando los cultivadores persiguen la inmortalidad y buscan el Dao, el Dao que buscan es precisamente el Dao del cielo y la tierra. Si uno no es capaz de comprender un rastro de la profundidad del cielo y la tierra, entonces no sería diferente a una persona común en el mundo mortal. Chen Shi respiró hondo y dijo. Lin Bai, no me ayudes cuando encuentre batallas después de esto, déjame enfrentarlo solo. Para mí, Iden Dragon Rankings es, sin duda, el mejor lugar para calmarme. No te preocupes, es imposible incluso si me pides ayuda. Hay muchos viejos monstruos mirando fuera de la pagoda de prueba de este Buda. Una vez que se exponga mi identidad, probablemente te traerá un desastre sin límites, y ambos moriremos, después de que terminó de hablar, Lin Bai se quedó en silencio.
El tiempo para quemar un palo de incienso ya había pasado desde que se abrió la entrada a la capa de las ocho direcciones de la pagoda, y los más de 10,000 cultivadores que participan en las clasificaciones del dragón oculto ya deberían haber llegado. En este momento, los cultivadores estaban escondidos en cada rincón de esta capa. Además del grupo de tres de Chenao y Du Qingxi, Chen Shi había marcado a todos los demás como enemigos en su corazón. Al tratar con enemigos, naturalmente no podía bajar la guardia. La aniquilación de Ludo Xiu fue la contribución del pincel con Den Neville, y Chen Shi no creía que aún sería tan afortunado después de esto. Uh. Chen Shi respiró hondo cuando comenzó a concentrar su energía, y era como un leopardo de caza en un estado muy tenso. Su enorme percepción divina se extendió, haciendo que cualquier movimiento a su alrededor se reflejara en su mente con extrema claridad. Brilló rápidamente sin detenerse y, en un abrir y cerrar de ojos, ya había salido del vasto bosque para llegar a un desfiladero rocoso. De repente, Chen Shi salió corriendo mientras tiraba su cuerpo hacia el suelo, y luego su cuerpo giró repentinamente antes de golpear ferozmente con la palma de la mano, golpeando una roca gris discreta a su lado. Inesperadamente, esta roca no se partió en pedazos, sino que emitió un grito agudo mientras saltaba y se transformaba en un joven con una expresión sombría y despiadada. En realidad se había ocultado transformándose en una roca, con la intención de esperar la oportunidad de lanzar un ataque furtivo contra Chen Shi. Si no fuera porque la percepción divina de Chen Shi era extremadamente fuerte, hasta el punto de estar a la par con un cultivador del reino del núcleo dorado, si no fuera porque Chen Shi sintió un rastro de fluctuación inusual en la roca, casi habría sido engañado, y las consecuencias eran inimaginables. Este joven con una expresión sombría y despiadada parecía no ser un discípulo de los varios grandes poderes de Dragon Lake City. Llevaba una túnica de jade con el pelo recogido en un moño, y atacó de forma extremadamente despiadada. En el instante en que Chen Shi lo obligó a revelar su verdadera forma, levantó la mano y arrojó un montón de arena azul oscuro en la cara de Chen Shi. Sin embargo, la reacción de Chen Shi fue más rápida que la del joven, con una orden en su corazón, una Netherethim Flying Sword salió disparada explosivamente, y la hoja afilada sin igual pasó directamente por la cabeza del joven, causando que se convirtiera en un cadáver sin cabeza. Después de eso, Chen Shi agitó su manga con truesence, rompiendo el montón de arena azul oscuro para dispersarse y volar hacia atrás, y salpicó todo el cadáver del joven. Instantáneamente, un olor turbio y acre emergió del cadáver, y en un abrir y cerrar de ojos, se corroyó hasta el punto de que ni siquiera quedó un rastro de fragmento de hueso. Solo una ficha de comando yacía sola en el suelo, su superficie estaba corroída hasta el punto de que estaba llena de golpes y agujeros, y estaba deformada. ¡Qué atroces granos de arena! Los ojos de Chen Shi se entrecerraron, luego sacudió la cabeza y ni siquiera recogió la ficha de comando en el suelo antes de darse la vuelta y marcharse. Después de ingresar a este desfiladero, Chen Shi se había encontrado con más de 10 cultivadores inusualmente despiadados a lo largo del camino, y una variedad de habilidades astutas y atroces aparecieron sin fin. Si no fuera porque la percepción divina de Chen Shi es extremadamente formidable, entonces no importa cuán alto sea su cultivo, probablemente no podría evitar ser atacado furtivamente hasta la muerte. Chen Shi no mostró piedad en lo más mínimo al tratar con estas personas, y las mató de un solo golpe y sin la menor vacilación. No tenía ningún sentimiento de lástima, ni les dio la oportunidad de aplastar su talismán de transporte. Si uno quería matar a otro, entonces uno tenía que entender que uno sería asesinado. Estas personas obviamente no le dieron la oportunidad de vivir, entonces, ¿por qué debería dejarlos ir hipócritamente? Pero lo que causó un dolor de cabeza a Chen Shi fue que junto con él avanzando, los cultivadores que encontró se hicieron cada vez más numerosos. Hubo matanzas y batallas en todas partes, pero lo extraño fue que una vez que notaron la llegada de Chen Shi, sin importar cuán intensamente pelearan los dos lados, se detendrían instantáneamente y unirían fuerzas para atacarlo. Su apariencia era como si fueran enemigos absolutamente irreconciliables con Chen Shi. Chen Shi, naturalmente, sabía la razón, si pudieran matarlo, podrían obtener la recompensa adicional del clan Su, que era 500,000 kilogramos de líquido espiritual y tres tesoros mágicos de rango amarillo de primer nivel. ¿Quién no se conmovería con tal recompensa? La gente moriría por la riqueza al igual que los pájaros morían por la comida. Esta era una máxima que era indiscutible desde la antigüedad. Chen Shi, naturalmente, no permitiría que lo mataran sin dar pelea. Cuando se encontrara con menos personas, las mataría. 
cuando se encontraba con muchas personas, ejecutaba su Divine Windu Inflict para huir. No solo no recibió ninguna lesión, sino que obtuvo una gran cantidad de fichas de comando y tesoros mágicos de almacenamiento, y podría considerarse un evento inesperado y encantador. Si no fuera por el bien de converger con Chenao, Chen Shi incluso quería hacer el negocio de matar por las posesiones de otros y obtener una riqueza mala vida extremadamente grande. Pero con el paso del tiempo, la situación de Chen Shi se volvió difícil. Debido a que sus huellas ya estaban expuestas, había un grupo tras otro de cultivadores persiguiéndolo en este momento, y eran como una cola que no podía sacudirse. Se acercaron en una formación formidable y con una fuerza extremadamente enorme. Entre estas personas, la mayoría de ellos eran discípulos del Palacio Starnet, la institución Myriad Nube y el Clan Khan. Habían obtenido las instrucciones de los mayores detrás de ellos desde hace mucho tiempo de que debían estar del lado del Clan Su. Entonces, cuando notaron las huellas de Chen Shi, naturalmente lo persiguieron de cerca sin detenerse. Lamentablemente, sus velocidades eran absolutamente incapaces de compararse con Chen Shi, que había comprendido un Windao en sig completo. La distancia entre ellos y Chen Shi se hizo cada vez más grande, y Chen Shi ya los había dejado atrás por al menos 500 kilómetros si no fuera porque tenían personas extraordinariamente hábiles para rastrear entre ellos, probablemente habrían perdido a Chen Shi hace mucho tiempo. Estos malditos tipos son como fantasmas que no se van. Si no estuviera ansioso por encontrar a Chen Ao, seguramente me daría la vuelta y los mataría. Chen Shi fue perseguido hasta el punto de que no tenía lugar para desahogar su ira también. Especialmente cuando no había encontrado rastro de Chenao hasta ahora, la tristeza en su corazón podía imaginarse fácilmente. Justo en este momento, una ola de los sonidos de la batalla sonó abruptamente adelante. La escala de la batalla fue extremadamente grande, ya que las fuertes fluctuaciones de la verdadera esencia de la batalla se podían sentir desde lejos. La percepción divina de Chen Shi se extendió. Con solo una mirada, vio a más de 100 personas revoloteando en el aire sobre una pradera lejana que era vasta y nivelada, mientras que en el suelo, algunos discípulos de la secta de la espada nube errante vestidos con ropa azul real habían formado un círculo. Obviamente, habían quedado atrapados allí. Entre ellos, Chen Shi vio una figura que le resultaba extremadamente familiar. Sorprendentemente, era su hermano menor, Chen Ao. Capítulo 138. Hacer un movimiento. Cuando vio a Chenao y a los otros siete discípulos de la secta de la espada nube errante atrapados, Chen Shi no hizo ningún movimiento impaciente para salvarlos. Esos más de 100 discípulos de su clan formaron un círculo en el aire, formando una gran formación peculiar que parecía un dragón en espiral extremadamente largo, y de él salieron luces brillantes, llenándolo de un brillo ilimitado. Toda la energía de los discípulos se reunió y emitió una aura aterradora que fue suficiente para aniquilar a un cultivador del reino del núcleo dorado. Esto hizo que Chen Shi no se atreviera a hacer un movimiento precipitado, además, tenía mucha curiosidad. ¿Por qué Chen Ao y esos siete discípulos pudieron persistir hasta ahora? En el campo de batalla, Chen Ao sostenía una espada en su mano izquierda y rápidamente cortó hacia abajo. Fue un corte extremadamente simple, pero fue poderoso y justo, lleno de una aura penetrantemente fría de seguir adelante con una voluntad indomable que era grandiosa e imponente. En este instante, donde quiera que pasaba la luz de la espada, el flujo de aire en el cielo se volvió caótico y colapsó, y en realidad reveló vagamente un rastro de ser incinerado, era como si el cielo estuviera a punto de ser incinerado, estallido. Era como si fueran embestido ferozmente por un mar de llamas furioso y rugiente sin límites, y la gran formación formada por los más de 100 discípulos de su clan se balanceó bruscamente intensamente. Se escucharon oleadas de exclamaciones de sorpresa y aullidos enfurecidos, y era como si alguien hubiera sufrido una gran pérdida por este ataque. Hermano menor, buen centuri slash. Una joven vestida de blanco con un hermoso cabello sujeto con una horquilla en forma de fénix y rasgos que eran elegantes como un dibujo al lado de Chenao no pudo evitar exclamar, y su par de hermosos ojos se llenaron de un esplendor extraordinario. Mientras hablaba, un par de armas que eran como sables, pero no eran sables, como espadas, pero no eran espadas, habían aparecido en las delicadas manos de la joven vestida de blanco. La hoja de las armas tenía la forma de dientes finos que emitían una energía feroz y limitada. Este era un par de tesoros mágicos de rango amarillo de grado superior llamados Azure Violet Dual Blades, uno era azul y el otro violeta, y era un par de grandes armas otorgadas a la joven vestida de blanco por el maestro de la secta de la espada nube errante, Lin Kongzi. 
Supuestamente, estas cuchillas duales de color violeta azul eran un par de tesoros mágicos de rango celestial hace muchos años. Destruyó a innumerables expertos en manos de un anciano de ejecución de la secta de la espada nube errante, e incluso el resentimiento de innumerables expertos aún permanecía en él, manchado con manchas de sangre, feroz y despiadado. Pero, fue precisamente porque este anciano de ejecución había sacrificado demasiado que en el momento en que trató de superar la tribulación celestial, fue castigado por el rayo supremo, causando que no solo perdiera la vida, sino que este par de azure violet dual blades sufriera un ataque. Lesiones graves también, descendiendo del rango celestial al rango amarillo. Incluso entonces, entre los tesoros mágicos de rango amarillo, las espadas duales de color violeta azul todavía existían en la parte superior, y eran extremadamente valiosas. Mil leguas de nieve revoloteando. La intención asesina brilló en los ojos de la joven vestida de blanco, y en un instante, una miríada de luces de cuchilla se apagó. Eran como nieve revoloteando y zumbando mientras barrían el cielo y la tierra. Cada hoja de luz era tanto azul como violeta, del tamaño de la palma de la mano, y mientras revoloteaban, era como si una gran cantidad de nieve hubiera flotado en el cielo y la tierra, emitiendo grandes cantidades de energía feroz que no podía ser resistida. Estallido. 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 De repente, los sonidos de explosión se elevaron y cayeron continuamente sobre la gran formación formada por los más de 100 discípulos de su clan, cada hoja azul y violeta del tamaño de la palma de la mano descendió como un trueno furioso que era feroz y penetrantemente frío, y dieron lugar a un sinfín de chispas que salpicaron afuera. La explosión de rayo violeta azul de la hermana mayor Lenku y también es sobresaliente. El cercano Chenao balanceó la espada en su mano para resistir los ataques que lo asaltaron desde todas las direcciones mientras elogiaba sin cesar. Sorprendentemente, esta joven vestida de blanco, con rasgos que eran elegantes como un dibujo, era la discípula de élite número uno de la secta de la espada nube errante, Fei Lenkoi, y era una figura talentosa que tenía fama de ser la figura principal en la generación más joven de la secta espada nube errante. No es de extrañar que hayan podido resistir hasta ahora. El Dao de la espada justiciera de Chenao es magnífico, poderoso y justo. Esa joven obviamente posee un cultivo en la etapa de perfección del reino del Palacio Violeta, y su comprensión en el Dao marcial está creciendo débilmente hacia la condensación de un territorio Dao. Con ella y Chenao parados hombro con hombro y resistiendo a los ataques antes que los demás, de hecho no perderían por algún tiempo. Extremadamente lejos en la distancia, Chen Shi exclamó infinitamente con admiración, y luego frunció el ceño mientras su mirada se deslizaba hacia los discípulos de su clan. Espera, estas personas obviamente no han usado todas sus fuerzas, rodean pero no luchan, parecen estar esperando algo. Cuando pensó hasta aquí, un destello de comprensión surgió en la mente de Chen Shi, e instantáneamente entendió la intención de los discípulos del clan Su. Obviamente querían sacarlo y luego lidiar con Chen Shi y Chenao de una sola vez. Hermana mayor Lenkoi, estos miembros del clan Su han formado una gran formación y nos han atrapado aquí. Si esto continúa, nuestra verdadera esencia seguramente se consumirá hasta el final. Si no podemos escapar del cerco, entonces las consecuencias son inimaginables. Fei Lenkui giró sobre las cuchillas duales de color violeta azul, las luces de sus cuchillas eran como lanzaderas que se extendían para cubrir todo el cielo, y las luces de las cuchillas contenían una energía feroz y penetrantemente fría mientras eliminaban todos los ataques en su entorno. Cuando escuchó hablar a un hermano menor, sacudió la cabeza y dijo, no te distraigas. La gran formación de la jaula celestial establecida por esos discípulos del clan Su es demasiado fuerte para romperse, y obviamente es imposible romper el cerco. En este momento, solo podemos hacer nuestro mejor esfuerzo para aguantar y esperar a que los otros discípulos de la secta vengan a rescatarnos. Hermana mayor, me temo que esta vez estamos en problemas. Ya no puedo aguantar mucho más. Cuando los otros discípulos de la secta vengan a rescatarnos, me temo que no hará ninguna diferencia. Justo en este momento, otro discípulo gritó sin aliento. Tal vez, nuestros pasos se detengan esta vez en la primera capa de la pagoda de prueba de Buda. No me resigno a este destino. Hermano menor Qin Luo, no debes decir palabras tan desmoralizadoras. El resultado siempre será desconocido hasta que luches hasta el final. Fei Lenku levantó abruptamente la voz y dijo. Hermanos menores, vinimos a la pagoda del camino de Buda para templarnos y endurecer Dao Earths. En este momento crítico, todos debemos persistir, ya que estar en circunstancias difíciles es una excelente oportunidad para templarnos. 
Después de que experimentemos esta calamidad, seguramente será muy beneficioso para nuestra cultivación. Hermana mayor, tienes razón, pero, el joven llamado King Lura dudó en hablar. ¿Pero qué? Feng Lenku y frunció el ceño. Hermana mayor, no tengo miedo de que me culpes. Este asunto es como una espina de pescado en mi garganta, y me sentiré incómodo hasta que lo escupa. King Ludo apretó los dientes y dijo. La razón por la que su clan nos rodea se debe enteramente al hermano menor Chenao. Estamos sufriendo una calamidad inmerecida. ¿Todos ustedes también piensan de esta manera? El rostro de Fei Lenkui se volvió frío cuando su mirada pasó por encima de los otros discípulos. Cuando vio que todos guardaban silencio, entendió todo al instante y dijo con voz severa. Chenao es un discípulo de mi secta de la espada nube errante, es del mismo lugar que nosotros, y tiene un corazón y una mente con a nosotros. Un asunto suyo es un asunto de nuestra secta de la espada nube errante. Déjenme preguntarles a todos ustedes. Si alguno de ustedes ofende a un enemigo formidable, pero la secta no lo ayuda, ¿cómo se sentiría? Sí, la hermana mayor Lenku y tiene razón. Todos somos discípulos de la secta de la espada nube errante, naturalmente debemos ayudarnos unos a otros con un corazón unido. Si abandonamos a los hermanos a nuestro lado en este momento, seguramente seremos despreciados y dejados de lado por los otros hermanos de la secta en el futuro. ¿Tendríamos la cara para llamarnos miembros de la secta de la espada nube errante? Hermano menor Chenao, me disculpo. Bien, ayúdense unos a otros con un corazón unido, avancen y retrocedan juntos. Hermano menor Chenao, me disculpo. Todos los discípulos revelaron expresiones de vergüenza cuando escucharon esto, y se disculparon sin cesar. Chenao siempre había estado observando fríamente desde los costados, y cuando vio esto, se conmovió y agradeció a Fei Lenkui en su corazón. Sabía que si no fuera por Fei Lenkui, probablemente ya lo habrían abandonado. Cuando vio esto, Fei Lenkui sonrió levemente y estaba a punto de decir algo cuando su expresión repentinamente se volvió sombría. En el aire, los más de 100 discípulos de su clan entraron en acción abruptamente, ya no atraparon a los discípulos de la secta de la espada de la nube errante con la gran formación de la jaula celestial, y en su lugar lanzaron un ataque total. Ya que Chen Shi no va a salir, primero mataremos a su hermano menor. Su Jiao, que vestía ropa negra, dejó escapar un tierno grito en el aire y luego comenzó a dirigir a los discípulos de su clan a su lado. Sutón, llevas a 50 personas para que se ocupen de esos discípulos de la secta de la espada nube errante, debes asegurarte de hacer que estén atados y no puedan liberarse. Las personas restantes matarán a Chenao conmigo. ¿Sí? Más de 100 discípulos de su clan gritaron en voz alta al unísono, luego se precipitaron desde el aire como una nube oscura que cubrió el cielo y ocultó el sol. Todos, uno de estos discípulos del clan Su, tenían cultivos alrededor de la quinta estrella del reino del Palacio Violeta, y eran prácticamente toda la fuerza de élite de la generación más joven del clan Su. Eran expertos en técnicas de ataque conjunto, y ambos eran muy disciplinados, valientes y hábiles en las batallas. En el instante en que entraron en acción, eran como un ejército ordenado y unido, divididos en dos grupos de 50 personas. Un grupo se movió para rodear a los discípulos de la secta de la espada nube errante liderados por Fei Lenkoi, el otro liderado por Su Jiao mientras se movían para matar a Chenao. Jeje, esta niña no tiene mal aspecto. Desafortunadamente, ella es de la secta de la espada nube errante. De lo contrario, seguramente la capturaría, la devastaría apropiadamente y descargaría mis llamas de lujuria. Estas pocas basuras sin valor en realidad se esconden detrás de una mujer. Realmente están desprovistos de cualquier sentido de vergüenza y han arrojado toda la cara a los miembros de la secta de la espada nube errante. Por desgracia, cada generación es más inferior que la anterior. Si todos ustedes se dejan capturar, naturalmente no se lo pondremos difícil. De lo contrario, espera a que te saquemos de esta capa de ocho direcciones. En el instante en que descendieron al suelo, los 50 discípulos de su clan liderados por Sutón se movieron para atacar juntos a Fei Lenku y los demás, rodeando al grupo de Fei Lenku en un recinto hermético, y se burlaron mientras luchaban con todas sus fuerzas, con la intención de molestar. El estado mental de Fei Lenku. Maldita sea. Mierda. En realidad se atrevieron a insultarnos como basura sin valor. Cuando los discípulos varones vieron esta escena, todos ellos gritaron de rabia. ¿Por qué están gritando todos ustedes? ¿No tienen todos ustedes ni un poco de compostura? 
Feilenku y gritó con voz clara, las cuchillas dobles de color violeta azul en su mano formaron una miríada de luces de hoja que explotaron explosivamente hacia los alrededores, y la luz feroz y penetrantemente fría hizo que el aire gimiera. Hermanos, formen la formación de masacre de seis combinaciones. El líder, Sutón, sonrió con frialdad. Instantáneamente, los 50 se orientaron extraordinariamente mientras se movían en la forma de la osa mayor, y la verdadera esencia de cada uno de ellos se despertó. Cada diez de ellos formaron un grupo, cuando su ataque falló, se retiraron resueltamente, y luego el segundo grupo de diez personas cargaría sucesivamente. Atacaron sucesiva y repetidamente como una enorme ola interminable y despiadada que estaba ondeando, una nueva ola surgió después de que la anterior disminuyó, y la fuerza aterradora hizo que el área en la que Feilenkoi y los demás podían moverse se encogiera rápidamente, haciendo que estuvieran en una situación crítica. Estallido. Las cuchillas chocaron, causando que todo el cuerpo de Feilenku y temblara, y su semblante palideció mientras se tambaleaba y retrocedía sin cesar. Una vez que Feilenku y se retiró, tres discípulos de su clan aprovecharon este punto débil para avanzar. Todos, protejan a la hermana mayor. Silbido. 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 Numerosas luces de espada volaron, los seis discípulos masculinos detrás de Feilenko y reaccionaron extremadamente rápido y ejercieron todas sus fuerzas para atacar a esos tres discípulos de su clan. Aunque resistieron con éxito los ataques, los enemigos cercanos aprovecharon la oportunidad para lanzar un ataque furtivo y lo lograron, causando que numerosas manchas de sangre y cicatrices aparecieran instantáneamente en sus cuerpos. Es inútil a menos que todos ustedes aplasten sus talismanes de transporte. Sutón se rió sin cesar con una expresión salvaje. ¿Cómo podría no estar feliz cuando pudo conducir a los discípulos de la secta de la espada nube errante hasta tal punto? Por otro lado, la situación de Chenao, que estaba solo, era extremadamente peligrosa. Su Jiao y las otras más de 50 personas lo habían rodeado para formar una formación circular de 300 metros de largo, atrapando completamente a Chenao mientras varios tesoros mágicos, talismanes, espadas voladoras y títeres salían volando como una tormenta para atacar a Chenao. A pesar de que el cuerpo actual de Chenao fue reconstruido a partir de la fruta del loto del alma de fuego, y su mano derecha estaba presente, todavía sostenía su espada con la mano izquierda para resistir los interminables ataques que venían de todas direcciones. Si no fuera porque su Riteous Sword Dao es extremadamente poderoso y poderoso, probablemente habría sido convertido en polvo desde hace mucho tiempo. Pero incluso entonces, ya había perdido por completo la oportunidad de ganar la iniciativa. Solo podía apretar los dientes con fuerza mientras resistía amargamente los ataques, y todo su cuerpo casi fue ahogado por los interminables ataques. Hermano menor Chenao, ¿cómo estás ahora? El grito extremadamente ansioso de Feilenku y sonó desde la distancia. Todavía tengo la fuerza para luchar, así que naturalmente debería luchar hasta que muera. Chenao gritó explosivamente mientras sus ojos tenían un tipo de intención de batalla loca que era extremadamente obstinada, era como si nunca supiera que era huir o que era ceder. Sin embargo, al enfrentarse a los ataques que se arremolinaban y brotaban como la marea, por muy alta que fuera la intención de matar a sus enemigos en su corazón, las situaciones se volvían cada vez más desesperantes. Fue en este momento que los aullidos de la espada que parecían rugidos de dragones y aullidos de tigres resonaron en el cielo y sacudieron el cielo y la tierra. Inmediatamente, 64 espadas voladoras se transformaron en numerosas luces que fluían que eran como meteoritos que caían, una fuerte tormenta, mientras caían explosivamente. Silbido. 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 Más de 10 discípulos de su clan que estaban atacando conjuntamente a Feilenko y a los demás se transformaron instantáneamente en carne picada y la sangre se roció en el cielo. Chen Shi había hecho su movimiento, lanzando descaradamente un ataque cuando se enfrentaba a más de 100 discípulos del clan Su. Capítulo 139. Ir a prisión 3,000 cortes. En el instante en que Chen Shi hizo un movimiento, fue con el segundo nivel de la formación de espada de luz fluida de Oblivion Wind que se formó a partir de 64 espadas voladoras, y su poder era tan formidable que pudo hacer que los cultivadores del reino del núcleo dorado sintieran miedo. Además, la formación de espada de luz fluida de Oblivion Wind era famosa por su velocidad extremadamente rápida, y cuando se combinaba con Wind Dao Insigd que Chen Shi había comprendido, su velocidad no era diferente a una luz que fluye o un arco iris volador. Se podría decir que este golpe tuvo la fuerza de un trueno, y su velocidad fue rápida como un relámpago. 
esos más de 10 discípulos de su clan no tuvieron tiempo de evitarlo antes de ser asesinados en el acto, y esta escena repentina sorprendió instantáneamente a todos los presentes, causando que apareciera un rastro de lentitud en sus movimientos. Este fue exactamente el resultado que quería Chen Shi. Este cargo para salvarlos no fue una acción precipitada, sino que se debió a que vio que los discípulos del clan Su habían atravesado la línea de defensa del grupo de siete de Fei Lenkoi, y todos rugieron mientras se preparaban para obtener su parte del botín. Provocando que no tengan tiempo para atender su retaguardia. Por lo tanto, usó esto para tomarlos por sorpresa. Confiando en esta oportunidad, era como un tigre feroz que saltó desde la cima de la montaña, apuntando a su presa antes de moverse descaradamente. Las ocho Netherethim Flying Sword eran afiladas, rápidas y feroces, contenían la energía penetrantemente fría del hielo de su técnica de cultivo, y cuando se combinaban con el profundo y rápido Divine Wind Flip, era simplemente como una luz aguda que era extremadamente rápida y conquistador mientras masacraba a la multitud de personas en todas las direcciones. Silbido. Silbido. Chen Shi atacó resuelta y despiadadamente, cada golpe cobrando una vida sin mostrar la menor piedad. Las ocho Netherethim Balefull Swords se torcieron y salieron disparadas, y algunas personas presentes perderían la vida. Justo en este simple instante, más de diez discípulos del clan Su fueron asesinados, y esto aún se debió a que Chen Shi estaba evitando desperdiciar su verdadera esencia y no estaba dispuesto a utilizar el segundo nivel de la formación de espada de luz fluyente de Oblivion Wind por más tiempo. Si fuera a ejecutarlo con toda su fuerza, entonces un solo golpe probablemente mataría incluso a más discípulos de su clan. Cuando Su Jiao, que estaba cerca, vio aparecer a Chen Shi, primero se deleitó. Sin embargo, cuando vio a Chen Shi matar a más de 10 discípulos de su clan con un solo golpe, la ira surgió en su corazón, y cuando vio que el impulso de Chen Shi era como un torrente desatado que arrasó con todo lo que tenía delante, no lo hizo. Atreverse a perder el tiempo y gritó en voz alta. No te enredes en la batalla con él. Retírense y establezcan la formación. Los discípulos de su clan habían sido atacados por Chen Shi hasta el punto de estar desconcertados desde hace mucho tiempo, y cuando escucharon esto, fue como si se despertaran de un sueño. Abandonaron resueltamente al enemigo a su lado y se retiraron explosivamente para converger en la ubicación de su Jiao. ¿Cómo podría Chen Shi mirar ociosamente mientras huyen? Sin mencionar que una vez que Su Jiao estableciera con éxito la formación, la situación que abrió con gran dificultad se volvería inexistente, la situación instantáneamente se volvería extremadamente peligrosa. Su figura se balanceó instantáneamente, siguiéndolos como una sombra mientras las ocho Netherethim Flying Swords se entrelazaban en una gran red que se movía para detenerlos desde otro lado. Lamentablemente, los discípulos de su clan se habían recuperado de su conmoción anterior, y el fuerte grito de su Jiao les había permitido encontrar un pilar en el que confiar. Se retiraron mientras se resistían a él, y bajo el precio de perder a dos miembros del clan, finalmente convergieron junto con su Jiao. En este momento, debido a la aparición de Chen Shi, el lado de su Jiao también canceló el ataque hacia Chenao, y las dos fuerzas se combinaron para formar rápidamente una nueva gran formación que atrapó a Chen Shi, Chenao y el grupo de siete de Fei Lan Kui. En el centro una vez más, Chen Shi sabía que ya había perdido la oportunidad de aniquilar rápidamente a sus enemigos. No continuó persiguiéndolos y, en cambio, miró hacia el grupo de siete de Fei Lan Kui y tomó su mano mientras decía. Antes, gracias por no abandonar a mi hermano menor, Chen Shi está infinitamente agradecido. Seguramente les daré a todos una gran recompensa como agradecimiento en el futuro. Cuando las palabras de Chen Shi entraron en los oídos del grupo de siete de Fei Lenkoi, hicieron que soltaran un suspiro de alivio y supieron que habían escapado temporalmente de la desgracia de ser asesinados. Pero cuando vieron la gran formación formada conjuntamente por los discípulos del clan Su que los rodeaban tomando forma casi por completo, sus corazones volvieron a estar en sus gargantas al instante, y sus expresiones eran pesadas. Hermano. Chen Ao se acercó mientras se limpiaba el sudor de la frente y dijo felizmente. Sabía que vendrías. No luches tan desesperadamente en el futuro. Si no puedes ganar, entonces corre. No hay nada de qué avergonzarse, dijo Chen Shi en voz baja. Anteriormente, cuando vio la apariencia desesperada e inflexible de Chenao, estaba realmente conmocionado, y estaba extremadamente preocupado de que si Chenao se encontraba con un enemigo que no podía ser derrotado en el futuro, Chenao solo perdería la vida si continuaba actuando de esta manera. Vaya. Chenao bajó la cabeza y respondió en voz baja. 
Obviamente, en realidad no estaba de acuerdo con las opiniones de Chen Shi. Con grandes enemigos ante ellos, Chen Shi sabía que este no era el momento de darle una lección a Chen Ao, y solo podía suspirar en su corazón y no decir más. ¿Eres Chen Shi? El experto que mató a seis cultivadores del reino del Salón Dorado y un reino del núcleo dorado del clan Su. Fei Len Kui miró a Chen Shi con una mirada brillante, y parecía como si hubiera encontrado un nuevo continente y estaba llena de curiosidad. Las otras personas detrás de Fei Len Kui también eran así. Las miradas que le dispararon a Chen Shi tenían un rastro de un tono inusual, que parecían incapaces de creer que el joven con una reputación que era como el sol del mediodía era el tipo que tenían ante sus ojos. Primero lidiemos con la situación que tenemos ante nosotros, ¿de acuerdo? Chen Shi evitó responder y dirigió su mirada hacia el distante Su Jiao. Bien. Fei Len Kui y los demás sabían que este no era el momento para conversar, y dejaron de decir algo más de inmediato antes de mirar hacia los discípulos de su clan que los rodeaban. En este momento, bajo la dirección de Su Jiao, además de las más de 20 personas que fueron asesinadas por Chen Shi, los 108 discípulos restantes de su clan habían formado una vez más una gran formación. Tres personas formando un círculo, tres círculos formando un anillo, tres anillos formando un grupo, y un anillo apilado sobre otro, y eran como numerosos remolinos que rodeaban los alrededores de acuerdo con una posición extraña. En el instante en que se formó la gran formación, una tremenda presión los asaltó instantáneamente desde todas las direcciones, haciéndolos sentir oprimidos al extremo, y era como si estuvieran dentro de una prisión. Esta es la formación de prisión Triwater Go del clan Su, 1 produce 2, 2 produce 3 y 3 producen todas las cosas. Además, está formado en base a la composición de un juego de Go, que contiene en secreto la intención de rodear y aniquilar. Además de eso, la fuerza de cada persona puede converger en una sola persona, y mientras uno de ellos sufra un ataque, el ataque será mitigado conjuntamente por todos ellos. Es extremadamente formidable. Fei Len Kui obviamente entendió extremadamente la gran formación que tenían ante ellos, y rápidamente explicó. Es realmente formidable. Chen Shi asintió. La fuerza de los 108 cultivadores del reino del Palacio Violeta se superpuso, y su poder era fácilmente imaginable, era virtualmente capaz de aniquilar a los cultivadores del reino del núcleo dorado. Hermano, ¿qué debemos hacer? Preguntó Chen Ao. Mata nuestra salida, además, tenemos que ser rápidos. Chen Shi habló sin dudarlo. Mientras corría hasta aquí, una gran cantidad de cultivadores lo seguían, y la mayoría de ellos eran discípulos del Palacio Starnet, la institución Myriad Nube y el Clan Kang. Según el tiempo que ha pasado, pronto se apresurarían a llegar aquí, y una vez que se les permitiera converger con los miembros del Clan Su, las consecuencias serían inimaginables. Entonces, solo si aprovechan este momento ahora para seguir adelante y matar para salir sin detenerse, tendrán una oportunidad de sobrevivir. Por supuesto, cuando no tenían otra alternativa, podían aplastar el talismán de transporte y marcharse. Pero, ¿quién estaría dispuesto a hacerlo? Esta era simplemente la primera capa de la pagoda, y si se vieran obligados a irse en este momento, probablemente nadie estaría dispuesto a aceptar ese resultado. Dado que es así, escucharemos las instrucciones del compañero daoísta Chen Shi y actuaremos juntos, dijo Fei Len Kui con decisión. Está bien, tomaré la iniciativa, todos ustedes síganme. Chen Shi no era una persona indecisa, instantáneamente voló para destellar hacia la distancia, y su objetivo era sorprendentemente la ubicación de su Jiao. Destruye al líder y el ejército colapsará, y también puede tomar a los oponentes por sorpresa. El hermano mayor de Chen Ao no es simple. Fei Len Kui asintió para sí misma y trajo a los otros discípulos para que siguieran a Chen Shi. Silbido. 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 64 espadas voladoras flotaron rápidamente alrededor de Chen Shi, cada 8 espadas formando una formación de espadas menores, 8 formaciones de espadas menores formando una gran formación de espadas, y bajo el liderazgo de las 8 espadas voladoras Neterezim, la gran formación emitió abruptamente un aura impactante de matanza que hacía un frío penetrante, parecía ser un grupo de veteranos experimentados que estaban acumulando fuerza mientras esperaban ser desplegados, anhelando beber hasta saciarse de sangre fresca. Om. Su Sword Insight era como una marea que emitía rugidos claros como un dragón, y la energía de la espada pura y espantosa se disparó hacia el cielo. Las personas de los alrededores se sintieron sofocadas al instante, y sintieron como si su alma y su piel estuvieran levemente adoloridas por haber sido cortadas por la energía de la espada que se derramó en el aire. ¡Qué formidable! 
En realidad, es capaz de controlar 64 espadas voladoras de rango amarillo de primer grado, además, la formación formada por ellas contiene el poderoso Windao Insigas. ¿Cómo lo logró? El cultivo de Fei Lenku y en el Martial Dao estaba débilmente a punto de llegar a la etapa del territorio Dao, y tenía una vista extremadamente perspicaz. Por lo tanto, había discernido el poder de la formación de espada de Chen Shi con una sola mirada. El viento del olvido como la superficie, la luz que fluye como la base, los ocho polos permanecen inmóviles, transfórmate en uno. Junto con la voz de Chen Shi, las 64 espadas voladoras que formaron la transformación de la espada de la luz que fluye del viento del olvido se transformaron en un profundo diagrama de Sword in Sig, que disparó directamente a su Giao. Línea tras línea de enormes trincheras se abrieron en el suelo de roca dura por donde pasaba la formación de espada, y el espacio circundante parecía estar llorando tristemente por la inquietud, emitiendo un triste zumbido. Sabía que me elegirías a mí. Desafortunadamente, no importa cuán formidable sea tu formación de espada, estás muerto seguro hoy. Un rastro de intención asesina fría y sombría apareció en los ojos de su Giao mientras formaba sellos con su mano derecha, y luego gritó con frialdad. Ve a prisión, 3000 cortes. Wash. 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 Strong True Essence brotó abruptamente de los cuerpos de los 108 discípulos, y se transmitió a otro en la distancia mediante un método especial. Al final, convergió en la punta del dedo de su Giao, condensándose en una bola de luz blanca y negra, Yin de un lado, Yang del otro, y giraba sin cesar, pareciendo claramente el blanco y negro de Gou. El espacio que rodeaba la bola de luz parecía incapaz de soportar esta energía de destrucción, y se hizo añicos centímetro a centímetro antes de colapsar, provocando un vórtice caótico con el blanco y el negro intersecándose para ondular. Su Giao movió su dedo. En el cielo y la tierra, tres mil flujos de aire de truesence en blanco y negro que eran distintos aparecieron abruptamente, y se transformaron en hebras feroces incomparables de luces nítidas que eran finas como hilos a medida que cortaban. Estallido. 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 Los sonidos de la colisión que eran densos como el sonido de los tambores, eran como un rayo que golpeaba sin cesar, y era atronador para el oído. La formación de espadas formada por las 64 espadas voladoras se balanceó intensamente y estuvo levemente al borde del colapso. ¡Qué fuerza aterradora! El rostro de Chen Shi estaba frío mientras circulaba la verdadera esencia en su cuerpo con todas sus fuerzas, y no se contuvo más. Su fuerza total vertiendo truesence en las 64 espadas voladoras hizo que se estabilizaran una vez más, pero estaban en un punto muerto con los 3,000 flujos de aire de truesence que eran un blanco y negro distintivo, y no les quedaba fuerza para luchar contra el enemigo. Compañero daoísta Chen Shi, te echaré una mano. Mil leguas de hielo sellado. Las cuchillas dobles de color violeta azul en las manos de Fei Lenko y dieron lugar a ondas de energía azul y violeta feroz y furiosa, y luego se condensó en cristales de hielo brillantes y translúcidos que cubrieron el cielo a medida que salían. El cielo y la tierra instantáneamente se volvieron extremadamente fríos, y fue como si todos hubieran entrado en un lugar de frío extremo que no se podía encontrar en mucho tiempo. En el cielo y la tierra elevados, solo mi espada es justa. Chen Ao gritó en voz alta cuando la espada en su mano izquierda apuñaló simplemente, y una poderosa perspicacia de espada que no pudo ser resistida trajo consigo una fuerza tremenda que hizo que el mundo se oscureciera a medida que surgía. Los otros discípulos también entendieron que habían llegado al momento crítico, y todos se esforzaron al máximo. Durante un tiempo, varios tipos de energías volaron por el cielo y brotaron como dragones y sierpes, causando que el espacio se volviera caótico y que el cielo y la tierra temblaran, y transportaba una energía imponente extremadamente aterradora. Retumbar. Bajo los ataques totalmente forzados de Chen Shi y los demás, esas 3,000 luces nítidas de True Essence que eran un blanco y negro distintivo se rompieron centímetro a centímetro, transformándose en un flujo de aire turbulento y violento que explotó hacia los alrededores, y el suelo en un área de los 50 kilómetros que los rodeaban fueron destruidos hasta el punto de que el suelo se quemó y se volcó, lo que provocó que salpiquen pedazos de rocas rotas. Es inútil, no importa cuánto luches. Este es solo el ataque de la prisión Triwater Go con la fuerza más débil, pero ya es muy extenuante para todos ustedes resistirlo. Chen Shi, ¿cómo huirán tú y tu hermano ahora? Su Giao dijo con frialdad. Es inútil incluso si ustedes dos aplastan sus talismanes de transporte. Puedes intentarlo si no me crees. ¿Has manipulado los talismanes de transporte? 
El corazón de Chen Shi se hundió y su expresión ya era helada hasta el extremo. Dado que Su Jiao habló con tanta certeza, ¿cómo es posible que no pueda adivinar que el talismán de transporte había sido manipulado? Capítulo 140. El contraataque de Chen Shi. ¿Qué opinas? Su Jiao sonrió levemente mientras miraba a Chen Shi con una mirada como si estuviera mirando a un hombre muerto. Las clasificaciones de dragones ocultos siempre han estado en manos conjuntas de Misu Clan y los otros poderes, y si Misu Clan quiere matar a alguien aquí, ¿quién podría huir? Nunca esperé que tu su clan sea en realidad tan despreciable y desvergonzado. Fei Lenku y frunció el ceño con desprecio. Era una competencia justa, pero el clan su había abusado de su posición para realizar una manipulación vergonzosa, ¿cómo podría esto no enfurecer a otros? No digas más. Solo hay una palabra para tratar con una persona así. Matar. Chen Shi siempre tuvo una enemistad irreconciliable de muerte con el clan su. En este momento, el hecho de que el clan Su lo tramara en su contra hasta el punto de que él y Chen Ao perdieran su camino de retirada lo había enfurecido hasta el límite. No había otros pensamientos en su mente, e hizo caso omiso de todo lo demás. Hoy, mataría a todos los miembros de su clan presentes, ya que solo de esta manera podría desahogar el odio en su corazón. Compañero daoísta Chen Shi, el ataque de antes ya ha consumido el 99% de mi verdadera esencia, me temo que ya no seré de ayuda. Fei Lenkui habló con una expresión abatida. Los demás también asintieron cuando vieron esto, y mostraron una falta de voluntad ilimitada mientras sus expresiones se atenuaban. Antes de que llegara Chen Shi, ya estaban aguantando amargamente bajo el asedio de los discípulos del clan Su, y el ataque anterior incluso había consumido toda su fuerza. Actualmente, ya estaban al punto de no tener fuerzas para la batalla. Ya habían hecho los preparativos para aplastar el talismán de transporte y abandonar la pagoda porque la situación que tenían ante ellos no era diferente a una situación desesperada, y eran completamente impotentes para salvarse de esta situación desesperada. Hermano, todavía puedo pelear, Chen Ao apretó los dientes y dijo, pero su semblante estaba extremadamente pálido. Obviamente, se estaba obligando a aguantar. Chen Shi dijo con una expresión tranquila. Todos ustedes quédense atrás, déjenme hacerlo solo. ¿Tú solo? Jaja, realmente te atreves a presumir. ¿Será que este tipo se ha vuelto loco? ¿O hay algo mal con su cabeza? Me parece que él sabe que no hay posibilidad de escapar del cerco, por lo que está cortejando a la muerte. Todos los discípulos del clan su de los alrededores emitieron una ola de burla. En lo que a ellos respecta, la fuerza de Chen Shi era realmente formidable, pero ahora que la formación de espada de Chen Shi ya había sido completamente suprimida por ellos, si Chen Shi solo confiaba en sí mismo para luchar, ¿qué más era sino cortejar a la muerte? No eran solo los discípulos del clan Su, incluso Fei Lenkui y los otros discípulos de la secta de la espada nube errante también estaban ansiosos y dudosos. Esa fue la formación de prisión Triwater Go más formidable del clan Su que poseía una fuerza que podía aniquilar un cultivo del reino del núcleo dorado. ¿Era Chen Shi, capaz? Podría ser que es realmente como dijeron los discípulos de su clan, Chen Shi sabe que no hay posibilidad de escapar del cerco, por lo que planea buscar la muerte. Hermano, Chen Ao levantó la cabeza. Chen Shi se rió mientras interrumpía. Probablemente no sepas cuál es exactamente la fuerza del hermano. Míralo bien hoy, no es algo tan fácil superarme mientras hablaba, el cuerpo de Chen Shi se balanceó mientras ejecutaba el vuelo divino de Wing Wing, y desapareció en el acto con un silbido. Parecía haberse transformado en una miríada de imágenes secundarias que revoloteaban indeterminadamente en los alrededores, como una hebra de viento que estaba atrapada en una prisión y buscaba una brecha por la que escapar. Prácticamente en el mismo instante exacto, el segundo nivel de la formación de espada de luz fluida de Oblivion Wind que se formó a partir de 64 espadas voladoras de rango amarillo de grado superior se disparó hacia su Jiao. ¿Este movimiento otra vez? Eh, parece que realmente has agotado tu bolsa de trucos su Jiao se rió con desdén antes de mover el dedo. Los Gowtri son 3,000 slashes silbaron para aplastar directamente el ataque de Chen Shi, y parecía ser extremadamente casual y fácil. En realidad, el poder del segundo nivel de la formación de la espada de la luz fluyente del viento del olvido era extremadamente formidable, pero los 3000 cortes de la prisión Go de su clan convergieron con la fuerza de 108 miembros de su clan, y era equivalente a 108 cultivadores del reino del palacio violento lanzando un ataque contra el mismo tiempo. Por lo tanto, su poder estaba naturalmente lejos de ser algo contra lo que el actual Chen Shi pudiera ir. 
Cuando vieron que se aplastaba el golpe de Chen Shi, las expresiones de Chen Ao, Fei Len Kui y los demás eran extremadamente desagradables. Especialmente Chen Ao, frunció los labios con fuerza y ya había decidido que cuando Chen Shi se encontrara en peligro, arriesgaría su vida para salvar a Chen Shi. La fuerza detrás de esto se ha debilitado. Parece que solo eres capaz de ejecutar una formación de espada como esta unas cuantas veces Su Jiao miró a Chen Shi, que revoloteaba indeterminadamente en los alrededores, y habló sin prisas. Si no me equivoco, tu verdadera esencia probablemente esté a punto de secarse. Entonces, no tienes que desperdiciar tu fuerza en vano tratando de huir, es completamente inútil. Ahora muere. Ve a la junta de prisiones, Montan River Seal. La ropa negra de Su Jiao revoloteaba con el viento. Su expresión era extremadamente fría mientras agitaba las manos y una miríada de imágenes de palmas se condensaron en un puño antes de que hiciera un movimiento de apretón ferozmente. Retumbar. Miles de cadenas gruesas que estaban cubiertas de luces oscuras aparecieron instantáneamente en el aire. Eran como miles de enormes dragones negros que se insertaron directamente en el entorno de Chen Shi, y dieron vueltas y vueltas antes de apretarse ferozmente hacia el centro. Chen Shi instantáneamente sintió que una presión ilimitada lo presionaba desde todas las direcciones, apretándolo hasta el punto de que todo su cuerpo emitía crujidos, su respiración se aceleró, su energía vital y su sangre se agitaron, y las venas de su rostro se hincharon, lo que hizo que pareciera extremadamente aterrador. A los ojos de los demás, Chen Shi era como un criminal aprisionado por una miríada de cadenas. Sin mencionar que huir, incluso luchar un poco era extremadamente extenuante, y se había convertido completamente en una oveja esperando ser sacrificada y estaba al borde de la muerte. Mierda. Él morirá si esto continúa. La expresión de Fei Lenkui de repente se volvió sombría cuando gritó involuntariamente por el miedo. Hermano. Chen Ao gritó con tristeza, y solo tenía la intención de lanzarse hacia adelante cuando, en cambio, los otros discípulos de la secta de la espada nube errante lo detuvieron con fuerza. Estarás desperdiciando tu vida si te vas. Si no quieres que tu hermano muera por nada, entonces espera y verás qué sucede primero. Fei Lenkui respiró hondo mientras decía lentamente. Porque sigo teniendo la sensación de que el compañero daoísta Chen Shi no es como una persona que buscaría la muerte. Cuando los discípulos de su clan que los rodeaban vieron que el resultado era seguro, todos ellos no pudieron evitar reírse a carcajadas. Sabía que este chico buscaba la muerte. HMPH. Este movimiento Go Tris on Board, Mountain River Seal ha consumido el 70% de nuestra True Essence, e incluso un cultivador de Golden Core Realm sería encarcelado hasta la muerte. Usarlo en este niño es obviamente un desperdicio. Sí, este niño es demasiado débil. En realidad estaba pensando en ir en contra de todos nosotros solo, ¿no le pasa algo en la cabeza? MMM. Algo está mal. Si fuera otro, la persona habría muerto exprimida por la fuerza de este ataque hace mucho tiempo. Este tipo todavía está vivo, realmente es extremadamente tenaz. Su Jiao notó que Chen Shi también había resistido la presión del encarcelamiento por la miríada de cadenas. En aras de evitar que suceda cualquier giro inesperado de los acontecimientos debido a la demora indebida, casualmente agitó su mano de inmediato. Ya ha perdido toda capacidad de batalla ahora. Sutón, ustedes tres vayan a matarlo y tráiganle la cabeza. Quiero traerlo de regreso al salón conmemorativo de su clan para consolar las almas de los seis cultivadores del reino del salón dorado de mi clan Su y un cultivador del reino del núcleo dorado. ¿Sí? El grupo de tres de Sutón salió para llegar ante Chen Shi, y mientras miraban a Chen Shi, que estaba completamente enredado por las cadenas que estaban enrolladas con una miríada de luces oscuras, los tres se rieron con expresiones salvajes. Chen Shi, escuché que tienes los tesoros de la morada de la espada inmortal en tu poder. Ahora que estás muerto, beneficiará a mi clan Su, jaja. Sutón se rió con tristeza y, mientras hablaba, levantó su espada voladora para cortar la cabeza de Chen Shi. Sin embargo, justo en este momento, de repente vio que los ojos de Chen Shi no solo no contenían la desesperación y la rabia de encontrarse con su muerte, sino que un rastro de ridículo había brillado en su interior. Morir. Una voz fría e indiferente sonó. Chen Shi, que tenía un aura desanimada y débil a los ojos de todos, se puso de pie de repente, y una aura aterradora antigua, desolada e ilimitada brotó de todo su cuerpo. Grieta. Grieta. Junto con su movimiento de ponerse de pie, la gran cantidad de cadenas que lo aprisionaban instantáneamente se rompieron y colapsaron, y en realidad parecían papel. 
En este momento, el flujo de aire alrededor del cuerpo de Chen Shi surgió cuando dos energías antiguas y desoladas que eran amarillas y verdes respectivamente se retorcieron a su alrededor como dos dragones. Las energías rugieron mientras daban vueltas alrededor de su cuerpo, los crecientes rugidos del dragón sacudieron el cielo y lo hicieron parecer un dios demonio primordial. Mierda. Su ton estaba conmocionado en su corazón, estaba a punto de irse cuando un enorme puño surgió abruptamente ante él, y el flujo de aire que salió de él le hizo oler un denso olor a muerte. Estallido. 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 No fue solo su ton, casi en el mismo instante exacto, incluso los otros dos discípulos de su clan que vinieron con su ton tenían sus cabezas convertidas en carne picada y sangre que salpicó en el aire por el puño condensado por Chen Shi de energía chamánica. Este desarrollo fue realmente demasiado rápido. Desde que Chen Shi se liberó de las cadenas hasta que aniquiló al grupo de tres de su ton, casi sucedió exactamente en el mismo instante. Fue rápido hasta el punto en que todos vieron algo pasar ante sus ojos, y luego vieron los cadáveres sin cabeza del grupo de tres de su ton tambaleándose antes de estrellarse contra el suelo. Fei Lenkui murmuró distraídamente. Escuela de refinamiento corporal de Fiendgor, así que esta es su carta de triunfo. Formidable. Hermano menor Chenao, tu hermano es demasiado formidable. Sí, sí. Los otros seis discípulos de la secta de la espada nube errante no pudieron evitar exclamar en estado de shock también. Mi hermano siempre ha sido extremadamente formidable. Chenao estaba emocionado hasta el punto de que su carita se había sonrojado completamente. Casi en el mismo instante, los ojos de su Jiao entrecerraron los ojos, la expresión complaciente, relajada y desdeñosa de su rostro se había desvanecido sin dejar rastro, y su expresión se había vuelto helada hasta el extremo. Maldita sea. Me han engañado. Este tipo es en realidad un cultivador de la escuela de refinamiento corporal de Fiendgold. Estallido. 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 El instante después de que Chen Shi mató al grupo de tres de su ton, antes de que las personas de los alrededores se recuperaran de su sorpresa, su figura no se detuvo en lo más mínimo mientras cargaba contra el grupo de discípulos de su clan como un tigre feroz que había escapado de sus grilletes y un lobo que había entrado en un grupo de ovejas. Cada puñetazo que lanzaba volaba una cabeza. En un abrir y cerrar de ojos, había matado a más de 10 discípulos de su clan, su manera imponente era feroz mientras avanzaba sin oposición. Proteja a los alrededores, establezca la formación. Su Jiao estaba ardiendo de rabia mientras gritaba explosivamente. Chen Shi había aprovechado esta oportunidad para abrir una brecha en la formación de la prisión Triwater Go con gran dificultad, ¿cómo podría permitirles establecer la formación una vez más? Su figura brilló instantáneamente como una gran anguila que se había abierto camino en un banco de sardinas, y su figura revoloteó indeterminadamente mientras se movía para matar a los discípulos de su clan, poniendo todo su mundo patas arriba y haciendo que estuvieran en un estado completo. Desorden. Algunos discípulos de su clan estaban asustados por la forma en que Chen Shi luchó como si estuviera cortando melones y repollos desde hace mucho tiempo, y antes de que Chen Shi se acercara a ellos, aplastaron su talismán de transporte y fueron transportados fuera de la pagoda. Pero la mayoría de los discípulos de su clan todavía estaban bien entrenados, y después de escuchar el grito explosivo de su Jiao, instantáneamente convergieron hacia su Jiao. Gradualmente, una formación de prisión de Triwater Go que se formó a partir de más de 60 personas pronto tomaría forma. Cuando vieron esta escena, los corazones de Fei Lenkoi, Chenao y los demás no pudieron evitar subirse a la garganta, mientras que su Jiao en secreto exhaló un suspiro de alivio. Pero cuando vio que otros 30 o 40 discípulos de su clan estaban en el suelo después de sufrir una muerte trágica, no pudo sentirse feliz en lo más mínimo, y su expresión era sombría y helada en extremo. Sin embargo, Chen Shi absolutamente no le daría la oportunidad de formar la gran formación. Con un comando en su corazón, apareció en el cielo una enorme palma que cubría un área de casi 300 metros. Cubrió el cielo y ocultó el sol, y parecía una nube oscura que había aparecido de la nada. En la palma, la energía densa de la quinta tierra y la energía del segundo bosque se agitaban sin cesar mientras una miríada de estrellas fluía y giraba sobre las estrías de la palma de acuerdo con una trayectoria profunda. Era como la mano de un dios demonio de la antigüedad descendiendo al reino de los hombres, y un aura misteriosa, desolada y antigua que era aterradora se disparó hacia el cielo. Gran palma astral. En este momento, Chen Shi finalmente había utilizado su carta de triunfo más fuerte. 
Después de combinarse con la energía del ki siniestro de la quinta estrella de la tierra y el ki siniestro de la segunda estrella del bosque, el poder de la gran palma astral ya había alcanzado el segundo nivel, el reino del segundo bosque. Con un ligero apretón, fue capaz de aplastar cualquier tesoro mágico de rango amarillo, y cuando estaba en el reino del nirvana de la tumba de la espada, Chen Shi incluso había confiado en la gran palma astral para aplastar instantáneamente a cuatro cultivadores del reino del salón dorado. En este momento, esta habilidad divina suprema que vino de la era primordial acababa de aparecer cuando una aura desolada y antigua brotó de ella, e instantáneamente asombró al cielo y la tierra, causando que todos los presentes sintieran un terror extremo. Parecía que lo que veían no era una mano grande que cubría el cielo, sino un dios demonio aterrador que había venido de la antigüedad. Matar. La gran palma astral que cubría un área de 300 metros cayó de golpe. Estallido. Donde quiera que pasaba, cualquier tesoro mágico que sacaran los discípulos del clan Su se convertía en chatarra. En un instante, más de 10 discípulos de su clan fueron aplastados en un charco de papilla, y ni siquiera tuvieron tiempo de dejar escapar un grito agudo. Estallido. 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 La gran palma astral golpeó repetidamente como si estuviera matando a pequeñas hormigas, y numerosos discípulos de su clan no pudieron esquivar antes de morir miserablemente en el suelo con un estado de muerte que era tan trágico que era simplemente aterrador. La letalidad de la gran palma astral que era aterradora hasta el punto de que no podía resistir se había conmocionado instantáneamente los corazones de todos, y asaltó ferozmente su percepción hacia la escuela de refinamiento corporal del dios maligno. Este tipo es demasiado aterrador. Todos, huyan rápidamente. Aplasta tus talismanes de transporte. Rápidamente. Rápidamente. En unas pocas respiraciones de tiempo, más de 40 discípulos de su clan habían muerto trágicamente en el suelo sin siquiera tener la oportunidad de aplastar sus talismanes de transporte. Las más de 20 personas restantes habían estado aterrorizadas desde hace mucho tiempo, sus almas casi abandonaron sus cuerpos cuando aplastaron los talismanes de transporte y fueron transportados por la energía de la pagoda. Su Jiao también estaba entre ellos. Miró fijamente a Chen Shi antes de irse, era como si conociera a Chen Shi por primera vez, y su mirada reveló un odio, una ira, una falta de voluntad, un terror y una frustración ilimitados. Capítulo 141 Entrando en la capa de cuatro símbolos. Fuera de la pagoda de prueba de Buda. La atmósfera se volvió perfectamente silenciosa hasta el punto de que se podía escuchar un alfiler cayendo. Silencio mortal. Hubo un silencio ilimitado, ya que nadie dijo una palabra y la mente de todos estaba en un estado de aturdimiento conmocionado. Desde que Chen Shi entró en batalla con Su Jiao y los más de 100 discípulos del clan Su, las miradas de todos los presentes habían descendido a este campo de batalla. Por un lado, estaban los más de 100 cultivadores del reino del Palacio Violeta del Clan Su que representaban a todas las fuerzas de élite de la generación más joven del Clan Su. En otras palabras, representaban el futuro del Clan Su, y cada uno de ellos posiblemente se convertiría en una gran figura extraordinaria. Del otro lado estaban Chen Shi, Chen Ao y los siete jóvenes discípulos de la secta de la Espada Nube Errante. No había necesidad de decir nada sobre Chen Shi, ya que su reputación actual en Dragon Lake City era como el sol en el cielo del mediodía. Chen Ao no era una figura muy conocida, pero dado que ya se había cultivado hasta la séptima estrella del reino del Palacio Violeta y había dominado la perspicacia de la espada justiciera, obviamente era un genio sin igual. Además, entre esos siete discípulos de la secta de la espada nube errante, Fei Lenku era una figura destacada en la generación más joven de la secta de la espada nube errante y era una joven genio conocida por todos en Dragon Lake City. ¿Quién de los presentes no prestaría atención a una formación tan extravagante? Como era de esperar, la batalla fue brutal y estuvo llena de altibajos, y podría llamarse absolutamente la batalla más interesante desde que comenzó el Eden Dragon Rankings, una batalla que seguramente se registrará en los libros de historia de Dragon Lake City. En esta batalla, estaba el noble y poderoso Rinteous Sword Insig, las incomparables y feroces hojas dobles de Azure Violet que sellaron mil leguas en hielo, y la formación de la prisión Triwater Go que fue suficiente para aniquilar a un cultivador Golden Core Real, pero en términos de las más deslumbrantes y llamativas, seguramente sería Chen Shi sin duda. Su experiencia en combate, su estrategia y la fuerza que ejercía eran brillantes y formidables más allá de las expectativas, y lo dejaba sin aliento repetidamente y llevaba a una persona a un sinfín de ideas posteriores significativas. 
Cuando vieron que estaba confinado por la miríada de cadenas, todos pensaron que moriría con seguridad, pero cuando rompió las cadenas y se puso de pie, todos entendieron que Chen Shi había estado ocultando su fuerza desde el principio, como un lobo solitario. Que soportó pacientemente y reveló sus colmillos en el momento más peligroso. Escuela de refinamiento corporal de Fiend God. Energía chamánica. Una gran habilidad divina impresa en la palma que cubría un área de 300 metros. Mientras observaban a los discípulos de su clan morir trágicamente bajo la aterradora huella de la palma, mientras observaban a Chen Shi masacrar en todas las direcciones como un antiguo dios demonio, y mientras lo observaban dar la vuelta a una situación desesperada por sí mismo, todo esto fue tan impactante, tan increíble, que causó que las personas presentes no se atrevieran a creer lo que veían. Solo en este momento entendieron que Chen Shi no solo era un genio del refinamiento del ki que había comprendido Dao Insig, sino que incluso había cultivado dos veces en la escuela de refinamiento corporal de Fiend God en el reino del Palacio Violeta y ya dominaba una habilidad divina extremadamente aterradora. Solo cuando Su Jiao dejó la pagoda de prueba de Buda con odio en su corazón, esta batalla finalmente llegó a su fin. Pero para las personas presentes, cada escena de esta batalla y cada pequeño detalle aún se reproducían en sus mentes, y se quedaron sin palabras durante mucho tiempo. A la edad de 17 años, su cultivo ha alcanzado el reino del Palacio Violeta tanto en el refinamiento del Ki como en el refinamiento del cuerpo, y su cultivo en el Martial Dao está en la etapa Dao Insig, este tipo es virtualmente un genio de un nivel monstruoso. Él planea sin piedad, y su estrategia fue meticulosa, hasta el punto de tener en cuenta todas las posibilidades. Si un fenómeno que domina tanto la estrategia como el combate creciera, ¿qué tan destacado sería? Me pregunto qué otras cartas de triunfo no ha revelado. Con la disposición de este tipo, absolutamente no revelaría todas sus cartas de triunfo. Después de un tiempo desconocido, la multitud silenciosa estalló en un alboroto y varias oleadas de sonidos sonaron explosivamente. La variedad de temas giraba en torno a Chen Shi, lo que hacía que la multitud pareciera estar llena de mucho ruido y emoción. En la plataforma de Jade, la expresión del patriarca del clan Su, Su Zentian, ya se había vuelto sombría en un grado impactante, y su expresión era extremadamente salvaje ya que su cuerpo emitía una densa intención asesina que era completamente imposible de ocultar. En este momento, Su Zentian era como un volcán a punto de estallar. Ninguno de los líderes cercanos de los diversos poderes fue a provocarlo, y no había forma de averiguar lo que estaba pensando en su corazón. Después de todo, cualquiera pudo percibir que los 132 discípulos del clan Su eran casi toda la fuerza de élite de la generación más joven del clan Su. Se podría decir que perder casi 100 de ellos en un breve momento perjudicó gravemente al clan Su, hasta el punto de que fue una lesión en los huesos. Fue incluso en la medida en que podría ocurrir una situación vergonzosa de no tener a nadie para suceder al clan Su, y si realmente fuera así, entonces el clan Su no estaba lejos de la decadencia y la aniquilación. Desafortunadamente, solo maté a 97 personas, y todavía hay otras 35 que aplastaron sus talismanes de transporte y huyeron, Chen Shi suspiró para sí mismo, su mirada pasó por encima de los charcos de papilla en el suelo antes de balancear su manga para recoger la magia almacenada. Tesoros que quedaron en el suelo. Después de contar todos los anillos, pulseras, cinturones de almacenamiento, en realidad había 73. Un hombre no puede ser rico sin una ganancia inesperada, al igual que un caballo no engorda sin comer pasto toda la noche, nuestros antepasados decían la verdad. Estos tipos son todos cultivadores del reino del Palacio Violeta del Clan Su, y la riqueza dentro de sus tesoros mágicos almacenados debería ser extremadamente abundante, pero en cambio me ha beneficiado. Chen Shi no revisó las cosas dentro de los tesoros mágicos de almacenamiento y, en cambio, las guardó todas. A pesar de que los discípulos de su clan habían muerto o huido, la gran batalla de antes había atraído innumerables pares de ojos para observar. Con la percepción divina de Chen Shi, notó a más de 1,000 personas ocultas en los alrededores. Por lo tanto, este momento no era el momento de revisar su botín. Lo más importante, podía huir fácilmente, pero la verdadera esencia de Chenao y los otros discípulos de la secta de la espada nube errante habían llegado al estado de secado. En este momento, si alguien se aprovechara de su debilidad después de la batalla, sería problemático. Dejemos este lugar primero. Chen Shi barrió los alrededores con la mirada antes de sacudir la manga, y un recipiente atesorado apareció de la nada. Luego llevó a Chenao y a los demás a atravesar las nubes y volar hacia un lugar extremadamente distante. 
Este preciado recipiente le fue dado por el viejo rey Tortuga, y era un tesoro mágico. Sin mencionar que su velocidad es extremadamente rápida, incluso fue capaz de resistir el golpe forzado completo de los cultivadores del reino del Palacio Violeta en etapa de perfección, y fue suficiente para usarse en la primera capa de la pagoda. La fuerza de este tipo es realmente aterradora, en realidad se cultivó dualmente en el refinamiento del ki y el refinamiento del cuerpo. Parece que debo tener cuidado cuando me lo encuentre la próxima vez. Pero mi incorporeal Sword in Sig ya ha logrado el dominio, y naturalmente tampoco le tengo miedo. No mucho después de que Chen Shi se fue, en una pequeña colina cercana, un joven que llevaba un tocado de erudito se reveló. Sus cejas eran negras como la tinta, sus ojos brillaban como un halcón, tres espadas colgaban de su espalda y todo su cuerpo estaba lleno de una aura feroz y arrogante. En este momento, estaba mirando el preciado recipiente que había desaparecido en el horizonte distante, y frunció el ceño mientras reflexionaba profundamente en silencio. Si alguien estuviera aquí, seguramente podría reconocer la identidad de esta persona. Era precisamente el llamado espada incorporea, Kyulen, una deslumbrante figura genial que era de una de las ocho grandes sectas, la secta Azuresun. Vamos. La fuerza de esta persona está lejos de ser algo que podamos vencer. Si tenemos mala suerte y lo encontramos, es mejor no ofender a esta persona, y deberíamos huir si podemos. Afortunadamente, todavía no habíamos hecho ningún movimiento. De lo contrario, seguramente sufriríamos el mismo destino que los discípulos de su clan. Recuerde, no debemos convertir a esta persona en un enemigo en la pagoda de prueba de Buda. No era solo la espada incorporea, Kyulen, quien estaba observando la batalla desde cerca, también había discípulos de varios grandes poderes que habían visto a Chen Shi dar la vuelta a la batalla por sí mismo, y una tormenta de conmoción y miedo se había apoderado de él. Surgido dentro de sus corazones hace mucho tiempo. ¿Cómo se atreverían a pensar en aprovecharse de Chen Shi después de que acaba de terminar una batalla? Todos se dieron la vuelta y se fueron de inmediato, y no se atrevieron a perseguir el preciado barco de Chen Shi en un desfiladero escondido. Un recipiente del tesoro descendió rápidamente, luego Chen Shi, Chen Ao y los demás caminaron hacia abajo y entraron en una grieta oculta en la roca a un lado, y detrás de la grieta en la roca había una cueva natural sorprendentemente. La mirada de Chen Shi evaluó los alrededores por un momento antes de asentir lentamente. Si no fuera porque su percepción divina es extremadamente fuerte, sería realmente difícil para él saber que existía una cueva aquí, y que era extremadamente adecuada para ser utilizada para la recuperación. Chen Ao, usted, la señorita Fei y los demás deberían hacer el mejor uso de su tiempo y recuperar sus fuerzas. Si no me equivoco, podríamos ser transportados a la segunda capa de la pagoda más tarde. Chen Shi instruyó. De acuerdo. Chen Ao asintió. También sabía que los 2000 cultivadores que pudieron ingresar a la segunda capa, la capa de los cuatro símbolos, eran todas figuras sobresalientes que habían experimentado una matanza tras otra para emerger de los numerosos participantes. Si quería derrotarlos y entrar en la tercera capa, la capa Yin Yang, al final, recuperar su fuerza era el asunto más apremiante en este momento. Fei Lenkui y los demás sabían que la situación también era apremiante y no dijeron nada más. En este momento, todos admiraban extremadamente el cultivo de Chen Shi, y se podría decir que actuarían sobre cualquier cosa que dijera Chen Shi. Se sentaron con las piernas cruzadas de inmediato antes de sacar un poco de líquido espiritual para comenzar a circular sus técnicas de cultivo y recuperar su fuerza. Lin Bai, protege adecuadamente la entrada a la cueva, también necesito recuperarme por un tiempo, dijo Chen Shi a través de la transmisión de voz. Déjamelo a mí. Te garantizo que mataré a cualquiera que venga. Lin Bai ya se había aburrido mucho de permanecer en el anillo de almacenamiento, voló hacia la entrada de la cueva con una furiosa intención de matar cuando escuchó a Chen Shi, y su pequeño cuerpo se mantuvo erguido. El cultivo de Lin Bai fue suficiente para estar a la par con un cultivador del reino del Salón Dorado, y él mismo había heredado el supremo Nirvana Sword Dao de su maestro. En esta pagoda donde el cultivo más alto estaba solo en el reino del Palacio Violeta, él era simplemente una existencia suprema, y con él protegiendo la entrada a la cueva, Chen Shi, naturalmente, podía estar extremadamente a gusto. Chen Shi no perdió más tiempo. Encontró un lugar para sentarse con las piernas cruzadas antes de sacar una botella de líquido espiritual y hacer circular la técnica de la grulla de hielo, y luego cerró los ojos mientras recuperaba su fuerza. Tres horas más tarde.
Chenao, Fei Lenkui y los demás se despertaron sucesivamente de su recuperación, tenían miradas claras y estaban rebosantes de energía y vitalidad, y sus fuerzas en realidad habían mejorado un poco. Obviamente, experimentar la feroz batalla que conmovió el alma de antes había producido un efecto beneficioso extremadamente grande para sus cultivos. Este era el encanto de la batalla en vivo, ya que después de experimentar numerosos bautismos de las llamas de la batalla, sería extraño que la fuerza de uno no mejorara. ¿Qué técnica de cultivo cultiva tu hermano mayor? En realidad, es más profunda que la técnica del agujero negro de la nube errante que cultivamos. Fei Lenkui miró hacia arriba, vio que el entorno de Chen Shi, que estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, estaba impregnado de un aura de hielo profundo que parecía una capa de cristales de hielo, y cada respiración que tomaba era larga, continua y poseía una gran fuerza. Era como si estuviera tragando y escupiendo un dragón de hielo que silbaba en el cielo mientras se movía con una miríada de fenómenos a su paso. Chen Ao negó con la cabeza y dijo, mi hermano y yo ya no nos hemos visto en dos años. Estaba en el tercer nivel del reino congénito hace dos años, y cultivó las artes del cielo violeta que se transmitieron de los antepasados de mi clan. En cuanto a qué técnica de cultivo está cultivando ahora, ni siquiera yo lo sé. ¿Estaba solo en el tercer nivel del reino congénito hace dos años? No fue solo Fei Lenkoi, incluso los otros seis discípulos de la secta de la espada nube errante se sorprendieron en sus corazones cuando escucharon esto, y una pizca de conmoción cubrió sus rostros. Parece que tu hermano debería haber tenido un gran encuentro fortuito. En el tiempo de dos años, obtuvo la sexta estrella del reino del Palacio Violeta y también un cultivo de refinamiento corporal en el reino del Palacio Violeta. Tal talento natural, incluso yo no puedo compararme con él. Fei Lenkui negó con la cabeza y se burló de sí misma. Hermana mayor, quien no sabe que ahora solo tienes 17 años, pero ya has entrado en el noveno nivel del reino del Palacio Violeta, e incluso pronto condensarás un territorio del Dao de la Nieve Helada que te pertenece. ¿Quién en nuestra secta de la Espada Nube Errante puede compararse contigo? Los discípulos llamados King Luo hablaron, y su voz transmitía una sincera admiración. No puedo compararme con Chenao. Solo ingresó a la secta durante dos años, sin embargo, ya se cultivó desde el reino congénito hasta el séptimo nivel del reino del Palacio Violeta, e incluso ha comprendido el Dao de la Espada Justiciera, que es uno de los principales Dao Insigns en el cielo y la tierra. Chenao probablemente se convertirá en uno de los 36 discípulos de élite de nuestra secta de la Espada Nube Errante en unos años. Fei Lenkui miró a Chenao y sonrió mientras hablaba. Sí, se puede decir que el talento natural del hermano menor Chenao es extraordinario, y es realmente envidiable. Los demás también asintieron. ¿Extraordinario? Mientras te cultives con amargura y diligencia y busques el Dao de todo corazón, entonces cualquiera puede lograrlo. Para convertirse en un supuesto genio, además del talento natural, la diligencia y el trabajo duro son los más importantes. Chen Shi se despertó de su meditación y habló con una sonrisa en su rostro. Ya había recuperado toda su verdadera esencia ahora, y tenía la leve sensación de que pronto avanzaría. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que seguramente entraría en la séptima estrella del reino del Palacio Violeta. Además, después de absorber la energía de las estrellas de dos meteoritos de Star Soul, la energía del chamán dentro de su cuerpo se había vuelto aún más densa, pero aún quedaba bastante distancia antes de que pudiera avanzar al siguiente nivel. Según mis cálculos, ya han pasado algunas horas desde que ingresamos a la capa de ocho direcciones. Después de un periodo de batalla, los cultivadores en la capa de ocho direcciones en este momento probablemente no estén lejos del número de 2,000. Esperemos aquí, ya que es mejor conservar y almacenar nuestras fuerzas. Chen Shi habló lentamente. Om. Sin embargo, justo cuando acababa de terminar de hablar, un vórtice especial apareció abruptamente en el cielo sobre cada uno de ellos, y una tremenda fuerza de succión barrió. En el momento siguiente, Chen Shi y los demás habían desaparecido en el acto. Obviamente, entre los más de 10,000 cultivadores del reino del Palacio Violeta que habían ingresado a la capa de las ocho direcciones, más de 8,000 ya habían sido eliminados ahora, y los 2,000 cultivadores restantes habían sido transportados a la segunda capa de la pagoda. La capa de los cuatro símbolos. Capítulo 142. Madera divina sin nombre. 
En lo alto del cielo, Chen Shi miró hacia el suelo, y toda la extensión de terreno que cubría un área de 5.000 kilómetros parecía haberse dividido horizontal y verticalmente para convertirse en un enorme personaje. En el centro había una plataforma alta e imponente que cubría un área de 500 kilómetros conducía capa por capa, y era completamente negro como si estuviera construido con piedra de jade de color negro. Cuando se miraba desde lejos, esta plataforma alta era como una plataforma de sacrificio utilizada por los pueblos bárbaros de la antigüedad para ofrecer sacrificios a sus dioses y antepasados, y emitía una aura desolada, misteriosa y solemne. En sus esquinas que miraban las cuatro direcciones de norte, sur, este y oeste, respectivamente, se llenaron con la escena de un mundo de hielo y nieve, una cadena montañosa dorada, un bosque verde jade y un mar de lava. Este lugar era el segundo nivel de la pagoda de prueba de Buda. La capa de los cuatro símbolos. Wash. 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 En la distancia extrema, numerosas luces voladoras descendieron del cielo antes de descender al suelo de las tierras que representaban los cuatro símbolos 1. HTTPS. Barra barra en punto wikipedia punto org barra wiki barra four symbols, China, y desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. En la capa de los cuatro símbolos de la pagoda, 1900 de los 2000 cultivadores que ingresaron tuvieron que ser eliminados, y solo 100 cultivadores pudieron ingresar a la tercera capa, la capa Yin Yang. Estos 100 cultivadores serían las personas que se clasificaron en los primeros 100 de las clasificaciones de dragones ocultos. Parece que la competencia es cada vez más brutal. Afortunadamente, los miembros del clan Su prácticamente han sido eliminados por completo, y ya no pueden generar ninguna amenaza para mí y Chenao. Además, le he dado a Chenao un nuevo talismán de transporte de los que obtuve de los discípulos del clan Su, por lo que no tengo que preocuparme por su seguridad. Chen Shi reflexionó en silencio por un momento, luego su figura brilló de inmediato para descender hacia el bosque verde Jade. Comparado con los otros lugares, el bosque verde Jade era sin duda el lugar más seguro para quedarse. Sin embargo, inesperadamente para Chen Shi, los 2000 cultivadores que ingresaron a la capa de los cuatro símbolos parecían tener un entendimiento tácito entre ellos, y todos ellos habían elegido este bosque verde Jade como el lugar para quedarse. Parecía que estas personas eran similares a Chen Shi, y todos sintieron que este lugar era extremadamente seguro. Los otros tres lugares eran un mar de llamas con lava rodante, una tierra helada con hielo que causaba estragos al cubrir el cielo, o un lugar con un entorno demasiado adverso, y un pequeño error incluso pondría en peligro la vida de uno. Chen Xi. En realidad es Chen Shi. Vamos. No somos rival para él. Maldita sea. ¿Por qué es esta maléfica existencia? En el instante en que Chen Shi descendió a un espacio vacío en el bosque verde Jade, los pocos cultivadores que habían llegado hace mucho tiempo comenzaron a gritar instantáneamente como si hubieran visto un monstruo aterrador, y se dirigieron hacia los alrededores como si estuvieran huyendo. Nunca imaginé que ya era tan conocido, Chen Shi se frotó la nariz y se rió de sí mismo. Pero de esta manera, en cambio, le permitió estar mucho más a gusto. Había un beneficio de tener un nombre que inspiraba miedo. Los cultivadores con fortalezas comparativamente más débiles no se atreverían a ir en su contra, mientras que los cultivadores con fortalezas formidables tendrían que sopesar el precio que tendrían que pagar antes de hacer un movimiento contra él. De esta manera, era igualmente valioso como un punto fuerte tanto para la ofensiva como para la defensiva, y no tenía que preocuparse por la agotadora situación de ser atacado desde todas las direcciones. Justo en este momento, de repente sintió un hilo de débil aura de segunda madera. Aunque este hilo de aura era ligero y tenue, era puro hasta el extremo, e incluso provocó que la energía del chamán en todo su cuerpo se despertara. ¿Podría ser que aquí exista un tesoro lleno de ki de segunda madera? Chen Shi pensó en su corazón, y luego su figura brilló instantáneamente para buscar la fuente del hilo de aura. Sus artes de forja corporal de asesino de estrellas del universo se habían cultivado hasta el segundo nivel, el reino del segundo bosque ahora, y no solo la energía del chamán en todo su cuerpo estaba llena del ki siniestro de las estrellas, sino que incluso contenía el ki del segundo bosque y el quinto ki de la tierra. Después de todo, su energía de chamán se convirtió del ki funesto absorbido por su marca de chamán del segundo bosque y la marca de chamán de la quinta tierra, por lo que naturalmente poseía los atributos de todas estas energías. Si quería pasar del segundo nivel del reino del palacio violeta al tercer nivel del reino del palacio violeta, había dos formas de hacerlo. 
La primera era convertir incesantemente el kifon esto de las estrellas en energía de chamán de segundo bosque, y la otra forma era, naturalmente, encontrar directamente algunos tesoros que contenían esencia de segundo bosque y usarlos para cultivar. En este momento, cuando descubrió que podría haber un tesoro que contenía esencia de segunda madera en este bosque verde jade, naturalmente, Chen Shi se sintió extremadamente tentado. Diez minutos después, Chen Shi se detuvo en el centro de este bosque verde jade y su mirada descendió instantáneamente hacia un gran árbol. Este gran árbol tenía 300 metros de altura, sus ramas como espadas y sables, y era firme e inflexible con un tronco enroscado y fuerte. Estaba completamente calvo de arriba a abajo sin una sola hoja, completamente desprovisto de vitalidad, y no encajaba con los verdes y lujosos árboles antiguos de su entorno. En el instante en que llegó aquí, Chen Shi olió un hilo de ki de segunda madera, que era denso y puro hasta el extremo, mientras que la fuente de esta aura era sorprendentemente el gran árbol calvo ante sus ojos. Me pregunto qué es exactamente esta cosa. Obviamente es completamente calvo, pero emite un ki de segunda madera tan denso. Chen Shi reflexionó en silencio por un momento, pero no pudo entenderlo. Ya que es así, lo arrancaré de raíz y luego absorberé por completo la esencia de la segunda madera que contiene con el fin de hacer los preparativos para avanzar al tercer nivel del reino del palacio violeta en el refinamiento corporal. Un rastro de crueldad brilló en los ojos de Chen Shi. Mientras hablaba, movió su manga para disparar un hilo de gran esencia verdadera que se transformó en una mano enorme de 30 metros de tamaño antes de agarrar firmemente el tronco del árbol grande, y luego de repente ejerció fuerza para sacarlo. Sin embargo, lo que sorprendió a Chen Shi fue que este árbol en realidad no se movió ni una pulgada. Después de todo, este movimiento de agarre suyo incluso pudo levantar una roca enorme que pesaba 50,000 kilogramos, pero no pudo hacerle nada a un árbol. ¿Cómo podría no causar que se sintiera sorprendido? Gran palma astral, agarra. Chen Shi apretó los dientes y una enorme mano que emitía una aura desolada, antigua y vasta apareció de la nada para agarrar este árbol antes de tirar de él con fiereza. Este gran árbol que estaba completamente calvo todavía no se movió ni una pulgada. Chen Shi estaba completamente atónito. La gran palma astral era su carta de triunfo más fuerte, y con un solo apretón, no había problema para que rompiera un tesoro mágico de rango amarillo. Sin embargo, todavía no podía hacerle nada a este árbol. ¿Será que este árbol es un bosque divino de leyenda? Chen Shi había escuchado antes que durante la era primordial, había numerosos bosques divinos, como el gran árbol de morera que se disparaba hacia las nubes, como el árbol del sol que tenía numerosas frutas del sol colgadas de él, pero nunca había oído o dicho. Visto algo parecido al gran árbol calvo ante sus ojos que emitía un denso ki de segunda madera, Chen Shi no estaba dispuesto a rendirse, sacó una espada voladora para cortar y desenterrar las raíces en el suelo, e incluso quería romper las ramas de este gran árbol, pero regresó con las manos vacías. ¿Qué tengo que hacer? ¿Será que tengo que cultivar mi energía chamán del segundo bosque aquí? Chen Shi frunció el ceño mientras reflexionaba amargamente sin fin. Había más de 1,000 cultivadores vagando libremente en este bosque verde jade, y si él fuera a cultivar aquí, no sería diferente a cortejar a la muerte. Ese niño no está matando a otros, pero va contra un árbol. Es realmente extraño. Él realmente quiere tomar el bosque divino sin nombre. Realmente se está sobrevalorando ridículamente y ridículamente no conoce sus propios límites. Sí, ese bosque divino sin nombre ha estado erguido en la pagoda de prueba de Buda durante una cantidad desconocida de años, e incluso ha habido innumerables personas que querían refinarlo. Pero al final, ¿no regresaron todos con las manos vacías? Hablando de este bosque divino sin nombre. Después de tantos años, en realidad no hay nadie que sepa de sus orígenes. ¿No es peculiar? No es solo este bosque divino sin nombre, no son lo mismo el cristal de fuego sin nombre del área del pájaro vermellón, la perla de agua sin nombre del área de la tortuga negra y la roca de metal sin nombre del área del tigre blanco. No hay forma de investigar sus orígenes, pero todos ellos emiten esencias densas de segunda madera, tercer fuego, novena agua y séptima oro. Es una lástima. Nadie pudo obtener tales tesoros durante mil años, y no hace falta decir que es lamentable. Fuera de la pagoda, todos miraron con perplejidad a Chen Shi, que corría arriba y abajo alrededor del gran árbol, y toda la expresión revelada de no saber si reír o llorar, y recordaron algunos asuntos relacionados con la capa de cuatro símbolos. Mira rápido. 
Fei Lengu y de la secta de la espada nube errante y Kyu Leng, la espada incorpórea de la secta del sol azul, han comenzado a pelear. Estas dos personas son las figuras principales de sus sectas, ¿cómo podemos perdernos una batalla así? De repente, un grito de sorpresa sonó entre la multitud, y luego las miradas de todos los presentes se alejaron de Chen Shi y se dirigieron hacia la batalla entre Fei Lengu y Kyu Leng. Incluso los diversos líderes en la plataforma de Jade no pudieron contener su curiosidad y sus miradas se dispararon al unísono hacia la batalla. En este momento, en realidad ya no había nadie que prestara atención a Chen Shi. Si tengo el ki de la segunda madera de este gran árbol, ¿por qué debería preocuparme por avanzar al tercer nivel del reino del Palacio Violeta en refinamiento corporal? Realmente no deseo nada más que tragarlo en mi estómago. Un destello de inspiración surgió en la mente de Chen Shi. ¿Tragar en mi estómago? ¿Cómo pude haberme olvidado de este pequeño? Bai Kui, ve, muerde las raíces de este gran árbol. Chen Shi llamó casualmente a Bai Kui. Este pequeño era un pixio infantil que comía todos los tesoros raros del mundo, y si incluso Bai Kui no podía hacerle nada a este gran árbol, entonces Chen Shi realmente tendría que rendirse. Wu uh, uh, cuando escuchó a Chen Shi pedirle que mordiera las raíces de un árbol, Bai Kui miró con amargura a Chen Shi. Sin embargo, en el momento siguiente, su mirada fue atraída por el gran árbol ante Chen Shi, era como si hubiera visto un manjar delicioso en el mundo, y el pequeño aulló mientras se abalanzaba sobre él. Cacha. Cacha. Los dientes de Bai Kui eran afilados, hasta el punto de poner los pelos de punta. Con un solo mordisco, había arrancado un gran trozo de la raíz del árbol, y no pasó mucho tiempo antes de que las raíces enroscadas fueran mordidas una por una y Bai Kui se las tragara hasta su estómago. Ese pequeño estómago que era del tamaño de un puño era simplemente como un agujero sin fondo, y fácilmente digería todo. Chen Shi soltó un suspiro de alivio por fin, y miró concentrado a Bai Kui, esperando el momento en que Bai Kui mordiera todas las raíces para sacar su mano y guardar este gran árbol milagroso. Cacha. Estallido. Bai Kui estuvo a la altura de las expectativas de Chen Shi, y este gran árbol calvo de 300 metros de altura tuvo sus raíces completamente mordidas por Bai Kui antes de estrellarse contra el suelo. Sin embargo, lo que sorprendió a Chen Shi fue que después de que perdió sus raíces, el tronco de este gran árbol en realidad se transformó en pedazos de madera y polvo con una velocidad visible a simple vista, y luego cayó al suelo en grandes cantidades. ¿Dónde quedó siquiera un rastro de ki de segunda madera? ¿Por qué es como este? Chen Shi estaba extremadamente decepcionado. Se había esforzado mucho hasta este momento, pero no había logrado nada. Fue realmente deprimente. Uh, uh, justo en este momento, el lloriqueo inusual de Bai Kui llamó la atención de Chen Shi. Chen Shi bajó la cabeza para mirar, y un retoño joven y verde se reflejó en sus ojos. Sus hojas eran extremadamente verdes, y el ki de segunda madera que era denso hasta el punto de que no podía dispersarse fluía de él. El ki de la segunda madera en realidad parecía material, y formó una extensión de diminutas nubes verde jade. Bai Kui, por otro lado, emitió una luz codiciosa de sus ojos mientras se abalanzaba ferozmente hacia este pequeño retoño. Regresar. Chen Shi agarró bruscamente de manera puramente instintiva, y en el instante en que la boca del pequeño estaba a solo 3 centímetros de distancia del pequeño arbolito, Chen Shi apenas tiró de Bai Kui antes de que alcanzara el pequeño arbolito. Wu uh, uh, Bai Kui miró con amargura a Chen Shi, y su pequeña apariencia era extremadamente linda. No puedo dejar que desperdicies esto, vuelve y come algunos tesoros mágicos y juega. Chen Shi arrojó casualmente con su mano y envió a Bai Kui, que tenía la barriga llena de amargura, de regreso a su anillo de almacenamiento. En cuanto a cómo el pequeño desperdiciaría los tesoros mágicos en el anillo de almacenamiento, no le importaba del todo, ya que la contribución del pequeño era extremadamente grande. Entonces, comer algunos tesoros mágicos era una compensación que Bai Kui debería recibir, ¿verdad? Sin mencionar que estos tesoros mágicos habían sido seleccionados y elegidos por Chen Shi desde hace mucho tiempo, y eran todas cosas en el rango amarillo de grado superior o inferior para las que no tenía uso. Entonces, no importaba si Bai Kui se lo comía, ya que todos esos tesoros mágicos fueron preparados como alimento para Lin Bai y Bai Kui. En el momento siguiente, toda la mente de Chen Shi fue atraída por este pequeño retoño, y su intuición le dijo que este pequeño retoño seguramente era un tesoro raro que era incomparablemente raro. Capítulo 143. Evento imprevisto. Este pequeño retoño era solo del tamaño de una palma, joven y delgado, con solo tres hojas en él. 
Cada hoja era una esmeralda extremadamente verde, con ki de segunda madera que era tan denso que parecía materializarse saliendo de ella. Tres nubes verde jade que eran animadas y lindas incluso flotaban en las tres hojas, y surgieron con una vitalidad rica y pura. Chen Shi ya pudo confirmar que el gran árbol calvo era solo un caparazón que servía como capa de protección, y este pequeño retoño era la fuente del segundo ki de madera que se emitía. Este pequeño retoño es tan joven, pero ya es capaz de fundir un ki de segunda madera tan denso. ¿Qué tan extraordinario sería si madura? Un tesoro. Este pequeño retoño es absolutamente un tesoro incomparablemente raro. Chen Shi respiró hondo y contuvo con fuerza la emoción en su corazón, y su mirada descendió a las raíces del pequeño retoño. Este examen le hizo notar otra cosa que lo conmocionó, Chao Tigli Fesoil. Chao Tigli Fesoil era un tesoro raro que no era de los cinco elementos. Según la leyenda, en los tiempos caóticos durante el comienzo absoluto del mundo, numerosos seres de la era caótica nacieron de Chao Tigli Fesoil. Una vez que el cielo y la tierra se separaron entre sí y se establecieron las tres dimensiones, Chao Tigli Fesoil fue enterrado en un tiempo ilimitado y nunca volvió a aparecer. Cuando estaba en la morada del inmortal de la espada del dominio inferior bárbaro del sur, Chen Shi había descubierto una vez un rastro del aura del Chao Tigli Fesoil en una puerta en el salón del tesoro. Lamentablemente, eso era solo un hilo de aura, y era absolutamente imposible reunirlo. Había un parche del tamaño de la palma de la mano de un oscuro suelo de color ceniza negro en las raíces de este pequeño retoño ante él, y emitía un rastro de un aura extremadamente antigua. Aunque era débil, hizo que la conmoción emergiera en el corazón de uno, y los pensamientos de uno parecían seguir este rastro de aura para regresar a los tiempos antiguos, a los tiempos caóticos en el comienzo absoluto del mundo. Según la leyenda, antes de que se creara el mundo, muchos dioses diabólicos nacieron de Chao Tigli Fesoil, y este pequeño retoño está absorbiendo la energía de Chao Tigli Fesoil ahora. No es de extrañar que sea tan milagroso. No importa cuán compuesta fuera la disposición de Chen Shi, no pudo evitar sentir una emoción incontenible en todo su cuerpo. Un pequeño retoño que derramó ki de segunda madera y un parche del tamaño de la palma de la mano de Chao Tigli Fesoil, dos tesoros que eran raros en los cielos y la tierra estaba justo ante sus ojos, a su alcance. ¿Quién no estaría emocionado? Debería aprovechar el momento para desenterrar y llevarme el Chao Tigli Fesoil junto con el pequeño retoño primero. Chen Shi respiró hondo cuando de repente se puso alerta. Este lugar estaba dentro de la pagoda de prueba de Buda, y había innumerables miradas observando este lugar. Si alguien notara su aura y se acercara para aprovechar la situación, entonces sería problemático. Chen Shi sacó una caja de jade antes de ponerse en cuclillas, y luego estiró su mano para excavar con cuidado hacia Chao Tigli Fesoil, ya que las raíces del pequeño retoño eran delgadas y delicadas como el cabello y se romperían con mucha facilidad, por lo que tenía que tener cuidado. Sin embargo, ocurrió una escena que Chen Shi nunca imaginó. Justo cuando su mano tocó el Chao Tigli Fesoil, la energía del chamán en su cuerpo parecía como si fuera un grupo de tiburones que habían olido la sangre, y salió a borbotones de su cuerpo para cubrir el Chao Tigli Fesoil junto con el pequeño retoño antes de atraerlos. En su cuerpo, desapareciendo de la vista. Chen Shi se conmocionó en su corazón, luego se dio cuenta de que en el centro de la misteriosa y profunda marca de chamán de la quinta tierra en su espalda, una voluta de una oscura sombra de color ceniza negra había aparecido silenciosamente allí, y era indistinto y débilmente visible. Sorprendentemente, había un trozo de tierra del tamaño de la palma de la mano flotando dentro de él, mientras que, en el otro lado, junto con la aparición de la sombra de color ceniza negra, la sombra de un pequeño árbol joven había aparecido en la marca del chamán del segundo bosque. ¿El Chao Tigli Fesoil y el pequeño retoño realmente han entrado en mis marcas de chamán? Chen Shi estaba asombrado y desconcertado. Se dio cuenta de que, junto con la aparición de Chao Tigli Fesoil y un pequeño retoño, había una leve conexión entre su marca de chamán de la quinta tierra y la marca de chamán del segundo bosque, y era como si un puente los hubiera unido a los dos. Un aura oscura y antigua brotó del Chao Tigli Fesoil para verterse en la marca del chamán del segundo bosque para ser absorbida por el pequeño retoño antes de transformarse en un ki del segundo bosque extremadamente puro que se vertió en su cuerpo. En solo un instante, Chen Shi sintió que la sangre, la piel, los tendones, los órganos internos e incluso los meridianos y las aberturas de diferentes tamaños en todo su cuerpo emitían una copiosa y poderosa aura de vitalidad. Estaban llenos de vigor, y su energía vital y sangre eran exuberantes hasta el límite. 
En su estado de aturdimiento, Chen Shi incluso tuvo la idea errónea de que su cuerpo se estaba volviendo cada vez más fuerte y resistente, y que habría un día en que podría pararse en el suelo mientras sostenía el cielo con la mano, indomable. Estallido. En un instante, Chen Shi sintió que la energía del segundo chamán de madera en todo su cuerpo alcanzaba la perfección, y otra marca de chamán densa y profunda apareció una vez más en su espalda. La estructura de esta marca de chamán no era densa y simple como la marca de chamán de la quinta tierra, ni era liviana y suave como la marca de chamán del segundo bosque, sino que emitía una sensación aguda y fría, como un sable duro o una espada, fuerte y fuerte. Espantoso, y fue precisamente la marca del chamán del séptimo oro. El tercer nivel del reino del palacio violeta en refinamiento corporal. El reino del séptimo oro. Chen Shi se quedó sin palabras, su cultivo en el refinamiento del cuerpo había aumentado explosivamente en un nivel en este corto periodo de tiempo. Los nueve niveles de Universe Stars la Yerbo de Forginars del Reino del Palacio Violeta se dividieron en el Reino de la Quinta Tierra, el Reino del Segundo Bosque, el Reino del Séptimo Oro, el Reino del Tercer Fuego, el Reino del Noveno Agua, Chen Shi había cultivado en espacios cerrados. Puertas en el primer nivel de Leaven Peak of Trials durante un año y medio antes de poder cultivar la marca del chamán del segundo bosque y avanzar al reino del segundo bosque, sin embargo, solo había pasado un mes desde entonces. Chen Shi había pensado originalmente que tendría que pasar más de un año para poder cultivar el reino del segundo bosque a la perfección, pero nunca imaginó que justo en este momento, en el espacio de unas pocas respiraciones, él en realidad había avanzado. Obviamente sintió que dentro de su energía chamánica, además del atributo del kifonesto de las estrellas, la quinta tierra y el segundo bosque, había aparecido otro rastro de un aura aguda y fría del séptimo oro, silbido. La energía del chamán en su cuerpo se agitó y surgió como un gran río mientras emitían sonidos rugientes como truenos, y era más de dos veces más fuerte que antes. Los poros alrededor de su cuerpo emitieron un rastro de una aura desolada, misteriosa y vasta, y sacudió el aire circundante hasta el punto de zumbar, antes de dispersarse y mantenerse alejado. Además, hebras de ki de segunda madera brotaron incesantemente del pequeño arbolito en la marca chamánica de la segunda madera, vertiéndose incesantemente en su cuerpo para reponer continuamente su energía chamánica y mejorar la vitalidad de la sangre, la carne, los tendones, la piel y el tejido interno órganos de todo su cuerpo. Se podría decir que con este pequeño retoño, cuando Chen Shi luchó contra otro, no tuvo que preocuparse por el problema de que su energía chamánica se agotara. Pero cuando la energía dentro de Chao Tigli Fesoil fuera completamente absorbida por el pequeño retoño, este efecto se perdería, y este efecto que casi desafiaba al cielo se desvanecería junto con él. Además, de acuerdo con la inferencia de Chen Shi, si ejerciera toda su fuerza para ejecutar la gran palma astral, la velocidad con la que el pequeño retoño repone su energía de chamán estaría muy lejos de ser capaz de seguir la velocidad a la que consumió su energía de chamán. Por supuesto, en una batalla, siempre que pudiera adquirir un respiro, era completamente capaz de recuperar instantáneamente su energía de chamán. Sin embargo, Chen Shi sintió que era una pena que el pequeño retoño solo pudiera reponer la energía del chamán, pero no aumentar su cultivo. Si quería avanzar a un nivel de cultivo aún más alto, entonces debe usar meteoritos de alma estelar para cultivar transformando su energía en energía de chamán del séptimo oro, y solo entonces podría cultivar el reino del séptimo oro a la perfección. Si soy capaz de poseer un tesoro similar al pequeño retoño que es capaz de emitir continuamente ki del séptimo oro, ki del tercer fuego y ki del noveno agua, ¿qué tan bueno sería eso? Chen Shi suspiró con emoción, y luego su cuerpo se puso rígido como si lo hubiera golpeado un rayo. Porque de repente se dio cuenta de algo. Este lugar era el área del dragón azure de la capa de los cuatro símbolos, y poseía el pequeño retoño que emitía el ki de la segunda madera. Entonces, existiría un tesoro como este en el área del tigre blanco, el área del pájaro vermellón y el área de la tortuga negra. El corazón de Chen Shi comenzó a latir con fuerza sin oponer resistencia, y se dijo a sí mismo. No importa, dejaré que esos dos mil cultivadores se maten entre sí en esta capa de cuatro símbolos y aprovecharé esta oportunidad para reunir tesoros. Cuando pensó hasta aquí, Chen Shi no se quedó aquí por más tiempo. Distinguió la dirección antes de salir disparado hacia la enorme montaña dorada en el área del Tigre Blanco. A lo largo del camino, las batallas ocurrían en cada rincón de este bosque verde jade. 
todos los 2,000 cultivadores que pudieron ingresar a la segunda capa de la pagoda eran figuras superiores en cultivadores del mismo reino, o quizás algunos de ellos confiaron en la ayuda de sus hermanos mayores de la misma secta para llegar aquí. Pero una vez que llegaron aquí, tuvieron que confiar en sí mismos. Después de todo, solo 100 personas pudieron ingresar a la tercera capa de la pagoda, y estas 100 personas estarían clasificadas entre las 100 mejores de la clasificación de dragones ocultos y podrían obtener una gran cantidad de píldoras medicinales, técnicas de cultivo y magia. Tesoros. Además de eso, su reputación también resonaría en todo el mundo de cultivo de todo el territorio del sur, y obtendrían tanto fama como beneficio. En estas circunstancias, incluso si se tratara de un hermano mayor de la misma secta, se enfrentarían a una batalla entre ellos por el hecho de tomar una posición en el top 100, y solo las personas con las fortalezas más fuertes podrían ingresar a una capa más alta. De la pagoda. MMM. Parece animado por allí. Cuando estaba a punto de salir de este bosque verde jade, Chen Shi pareció haber notado algo, e instantáneamente dejó de moverse cuando su enorme percepción divina cubrió su entorno. En un lugar a unos 25 kilómetros de distancia, un hombre y una mujer luchaban en el aire. La joven tenía hermosos rasgos como si fuera una pintura, su piel era de jade flexible y sostenía un par de cuchillas azules y violetas en sus manos. Mientras las espadas dobles bailaban en sus manos, luces de cuchillas afiladas que parecían una miríada de copos de nieve barrían el cielo y la tierra, feroz y rápidamente, y contenían la determinación de matar. Sorprendentemente, era la figura principal de la generación más joven de la secta de la espada nube errante, Fei Lenkui. Su oponente era, en cambio, un apuesto joven que vestía un tocado de erudito, sus cejas eran negras como la tinta, sus ojos brillaban como un halcón, tres espadas colgaban en un ángulo inclinado en su espalda y todo su cuerpo estaba lleno de una aura feroz y arrogante. Fue exactamente el discípulo de la secta Azuresun, Kyulen, quien fue reputado como la espada incorpórea. En este momento, dos de las tres espadas en la espalda de Kyulen habían salido de sus fundas, una negra y la otra blanca. La espada negra era completamente negra y profunda, la espada blanca deslumbrante y resplandeciente, y eran como dos wyrms voladores en sus manos mientras luchaba con Fei Lenku y hasta un punto muerto. Ambos eran figuras geniales que habían comprendido Dao Insig, y antes de participar en las clasificaciones de dragones ocultos, su reputación ya había resonado en toda Dragon Lake City. Antes de que ingresaran a la pagoda de prueba de Buda, incluso se los consideraba figuras feroces que podían entrar en el top 10 de las clasificaciones de dragones ocultos. En el instante en que comenzaron a luchar entre sí, el flujo de aire que era aterrador hasta el punto de que fue suficiente para destrozar todo llenó un área de 5 kilómetros, y fue extremadamente horrible. Tal batalla que sacudió el mundo había atraído naturalmente la atención de la mayoría de las miradas. En este momento, ya había numerosos cultivadores observando la batalla a su alrededor. Aquellos con fuerza débil se escondieron en lugares ocultos, mientras que aquellos con fuerzas formidables simplemente se pararon en posiciones con una buena vista. Todas sus miradas se concentraron en la batalla entre los dos, y tenían expresiones de conmoción, emoción, vaga comprensión, reflexionando amargamente con el ceño fruncido, y así sucesivamente. Chen Shi se quedó allí y miró en silencio la batalla por un momento antes de darse la vuelta y marcharse. Las fuerzas de los dos eran más o menos iguales. Además, ambos se estaban conteniendo y no sacaron a reducir todas sus fuerzas. No sabía cuánto tiempo tendría que continuar una batalla como esta, y comparativamente hablando, buscar los tesoros que le interesaban era mucho más importante. No mucho después de que Chen Shi se fuera, tres figuras aparecieron rápidamente en un lugar oculto cerca del campo de batalla. Todo es gracias al excelente plan de Zong Nu de instigar la batalla entre Fei Leng y Qiu Leng. Después de esta batalla, los dos probablemente estarán muy debilitados y ya no tendrán esperanzas de entrar en el top 10. Un hombre joven con un rostro demacrado y llamativo cabello blanco sonrió mientras hablaba. Hermano Lupin, me halagas. Son solo algunos pequeños trucos, y no vale la pena mencionarlos. El joven de túnica plateada llamado Zong Mu negó con la cabeza y sonrió. ¿No deberíamos aprovechar esta oportunidad y hacer un movimiento? No les pasé la técnica de movimiento Shadow Devil a ustedes dos para charlar y bromear con ella. El último joven vestido de negro con una apariencia ordinaria frunció el ceño mientras hablaba. Las expresiones del joven de cabello blanco llamado Lupin y el joven de túnica plateada llamado Zonmu se volvieron aprensivos al unísono. 
Parecían como si temieran extremadamente a este joven vestido de negro llamado Zhang Kong, y dijeron con expresiones respetuosas. El hermano Zhang Kong tiene razón. Eso está bien, entonces haremos un movimiento ahora mismo. Zhang Kong asintió con indiferencia. Silbido. 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 Las puntas de sus pies tocaron el suelo e instantáneamente se separaron para brillar hacia los alrededores, sus auras eran tenues como espíritus que deambulaban por el abismo del inframundo, y la gente común era completamente incapaz de notarlos. Cacha. Un cultivador espectador fue tomado por sorpresa y le rompieron el cuello, lo que provocó que perdiera la vida en el acto, e incluso antes de su muerte, nunca vio claramente cómo era su asesino. Pu. El corazón de otro cultivador fue atravesado con una sola puñalada de la espada, y estaba a punto de emitir un grito agudo cuando una mano grande le tapó la boca con fuerza, y al final falleció en silencio. Escenas como esta se desarrollaron rápidamente en los alrededores. Esos cultivadores que estaban observando la batalla entre Fei Leng y Kyu Leng no se dieron cuenta de que detrás de ellos había tres tipos que eran como espíritus que cosechaban vidas en silencio. Capítulo 144 Avanzando triunfalmente. ¿Quiénes son esos tres tipos? ¿Qué métodos despiadados? Parecen no ser discípulos de los diversos poderes de Dragon Lake City, ¿podría ser que sean cultivadores de fuera de la ciudad? ¡Qué despiadado! Cada movimiento toma una vida. Los cultivos de estas tres personas son tan altos, ¿pero por qué nunca he oído hablar de sus nombres? Sí, la pagoda de prueba de Buda siempre se ha usado para entrenar, y no es un juego de matar a otros. Estas tres personas son demasiado despiadadas. Los alrededores de la pagoda de prueba de Buda estaban en completo alboroto, y prácticamente todos estaban conmocionados por las numerosas escenas sangrientas que ocurrían continuamente en las pantallas. ¿Cuándo ha ocurrido un incidente como este en las clasificaciones anteriores de Iden Dragon? Era solo una prueba, y si la habilidad de uno era inferior a la de otro, uno podría aplastar el talismán de transporte. Sin embargo, estas tres personas eran despreciables y despiadadas, lanzando ataques furtivos para matar con cada golpe, y en realidad no tenían intención de permitir que nadie viviera. La batalla entre Fei Leng y Kyu Leng en la pagoda había llamado la atención de casi 500 cultivadores para presenciar. En este momento, bajo los ataques furtivos de esas tres personas, solo habían pasado 10 minutos, pero ya habían muerto más de 60 personas. Además, este número seguía aumentando, y si continuara, ¿no morirían todos los cultivadores espectadores de un solo golpe? Cuando se enfrentaron a este tipo de evento imprevisto, incluso los líderes de los diversos poderes en la plataforma de Jade no pudieron mantener la calma. Compañeros daoístas, ¿alguno de ustedes ha reconocido los orígenes de esas tres personas? El maestro de la secta de la espada nube errante, Lin Kongzi, habló con una expresión seria. No puedo decirlo. No sé. Extraño, simplemente nunca he visto ni oído hablar de la técnica de movimiento de estas tres personas, me pregunto de qué secta la heredaron. Los otros líderes tenían expresiones sombrías y serias mientras acudían la cabeza sin cesar. La mayoría de los cultivadores que fueron atacados furtivamente y asesinados por esas tres personas eran de sus respectivas sectas. Además, aquellos que pudieron ingresar a la segunda capa de la pagoda poseían aptitudes y talentos naturales extremadamente extraordinarios. Cada muerte de un discípulo como este fue una pérdida desastrosa para ellos. Dado que estas tres personas no son discípulos de los diversos poderes de nuestra Dragon Lake City, seguramente son cultivadores de otros lugares fuera de la ciudad, y los cultivadores de fuera de la ciudad que querían participar en las clasificaciones ocultas del dragón tenían que registrarse. Ellos mismos con el Darchu Soul Guard y recoger su ficha de mando. Lin Kong Zi se dio la vuelta y le dijo a un hombre de mediana edad con una expresión digna. Kim Chuan, ve a consultar con Darchu Soul Guard. Debes averiguar los orígenes de estas tres personas e informarme. Comprendido. El hombre de mediana edad llamado Kim Chuan sabía que la situación era apremiante, aceptó sus órdenes y se fue de inmediato. Compañero Daoísta Lin, uno solo puede salir de la pagoda de prueba de este Buda, pero no puede entrar. Si permitimos que estas tres personas sigan así, ¿no desaparecerían todos nuestros discípulos? La maestra de la secta de la flor de Jade, Madame Xin Yun, habló con una cara que era como el hielo. Guay, según la situación actual, solo podemos esperar que los discípulos en la pagoda se despierten, noten a estas tres personas y salven sus propias vidas. Lin Kong se negó con la cabeza y suspiró. La pagoda de prueba de Buda era un artefacto inmortal de leyenda. 
a pesar de que estaba dañado, con su habilidad, solo podían abrir sus puertas una vez cada 10 años e instruir a sus discípulos para que entraran y se entrenaran. Mientras que ahora, era completamente imposible abrir la puerta de la pagoda nuevamente. Se ve rápido. Hay tres tipos que llevan a cabo asesinatos contra los otros cultivadores allí también. Ah, allí también. Fue en este momento que una exclamación de sorpresa sonó entre la multitud. Después de eso, todos vieron que dentro de toda la capa de los cuatro símbolos de la pagoda, todavía había otros dos grupos de personas que estaban llevando a cabo en silencio una masacre hacia los discípulos de las diversas grandes sectas. Estos dos grupos de personas estaban formados por tres personas cada uno, y la técnica de movimiento que ejecutaron fue exactamente la misma que las tres personas que se vieron antes. Obviamente, estos cultivadores desconocidos que sumaban nueve personas estaban juntos. En este momento, muchos de los discípulos de los diversos poderes dentro de la pagoda notaron que algo andaba mal, y todos dejaron de luchar antes de unir fuerzas para luchar contra los cultivadores desconocidos que aparecieron repentinamente como espíritus. Pero lo que asombró a todos fue que estos nueve cultivadores con extrañas técnicas de movimiento en realidad poseían fuerzas extremadamente formidables. Cada uno de ellos casi no era inferior a Fei Lenkoi, y al menos poseían un cultivo alrededor del octavo nivel del reino del Palacio Violeta. Además, todas las armas en sus posesiones eran tesoros mágicos de primer grado de rango amarillo. Aunque estas personas estaban en grupos de tres, su fuerza de combate era tan formidable que aún lucharon y derrotaron por completo a los otros discípulos. Al final, los discípulos solo pudieron aplastar impotentes sus talismanes de transporte y huir de la pagoda. ¿Quiénes son exactamente estas nueve personas? Los corazones de todos los presentes estaban pesados al extremo. Las clasificaciones de dragones ocultos que originalmente fueron una gran ocasión de un nivel sin precedentes parecían haber sido manchadas con una capa de sombras también. Chen Shi no se dio cuenta por completo de que estaba ocurriendo un cambio extremadamente extraño en la capa de cuatro símbolos. En este momento, estaba parado en la cima de una montaña dorada que era extremadamente alta, y su mirada ardiente miraba fijamente el metal que emitía una deslumbrante luz dorada. Había notado un rastro de ki de séptimo oro después de llegar al área del tigre blanco, y corriendo a lo largo de esta aura, vio una enorme roca que era completamente redonda como una pelota. Esta roca era similar al árbol calvo de 300 metros de altura que había visto antes. Era impermeable al fuego y al agua, imposible de dejar cicatrices con armas, y era extremadamente duro. Pero Chen Shi había determinado hace mucho tiempo un método apropiado. Llamó a Bai Kui, y Bai Kui mordió limpiamente la roca con unos cuantos crujidos, revelando una pieza de metal en su centro más profundo. Esta pieza de metal emitía un denso ki de séptimo oro, completamente dorado con bordes angulares claros, y era como una pieza de jade sin refinar del tamaño de una palma. La luz dorada emitida como si fuera como sables y espadas, y en realidad cortó la piel de Chen Shi hasta el punto de que le dolía levemente. Después de todo, su cuerpo actual había sido templado hasta el punto de ser extremadamente duro hace mucho tiempo, y era comparable a un tesoro mágico. Sin embargo, todavía sentía como si todo su cuerpo estuviera pinchado por agujas. Por lo tanto, se podía ver exactamente cuán nítida era la luz dorada a partir de esto. ¡Qué denso ki de séptimo oro! Como era de esperar, esta pieza de metal es similar al pequeño árbol joven que emanaba aquí de segunda madera, ambos son tesoros raros. Chen Shi elogió sin cesar en su corazón. Además, notó que sorprendentemente había una capa de Chaotiglyph Soil debajo de esta pieza de metal, y parecía que esta pieza de metal también era un tesoro nacido de Chaotiglyph Soil. El área del dragón azul y el área del dragón blanco han demostrado contener este tipo de tesoro. Entonces, el área de pájaros vermellones y el área de tortugas negras seguramente tendrán tesoros del mismo nivel. Chen Shi estiró su mano para agarrar el Chao Tiglyph Soil mientras reflexionaba, y la escena familiar apareció una vez más. El Chao Tiglyph Soil junto con la pieza de metal fueron atraídos hacia su cuerpo por su chamán Energy, y brotaron en las Shaman Markings en su espalda. Originalmente había un parche de Chao Tiglyph Soil en su marca de chamán de la Quinta Tierra, y cuando los dos se fusionaron, su volumen aumentó instantáneamente de forma explosiva en más del doble, mientras que en la marca de chamán del séptimo oro, una pieza de metal que emitía oro deslumbrante. Las luces flotaban indeterminadamente. Además, se vinculó una conexión entre la marca chamán del séptimo oro y la marca chamán de la Quinta Tierra. En este momento, tres marcas de chamán aparecieron una al lado de la otra en la espalda de Chen Shi. 
En el centro estaba la marca del chamán de la quinta tierra, y un parche de chaotiglifes oil de color oscuro ceniza negro flotaba dentro de él. A la izquierda estaba la marca del chamán del segundo bosque, y dentro de ella había un pequeño retoño verde y exuberante. A la derecha estaba la marca chamán del séptimo oro, y dentro de ella había una pieza de metal que emitía deslumbrantes luces doradas. Con Chaotiglyphes Oil como eje, las tres marcas de chamán estaban unidas y tenían una ligera conexión, y era como si un puente de los cinco elementos se hubiera unido. El Chaotiglyphes Oil emitió un aura antigua y vasta que brotó tanto en el pequeño retoño verde y exuberante como en la pieza de metal que emitía una deslumbrante luz dorada, y luego se convirtió en ki puro de segunda madera y ki de séptimo oro que se vertió en el cuerpo de Chen Shi, se transformará en energía chamánica turbulenta y creciente. Estallido. En el instante en que el denso ki del séptimo oro se transformó en energía chamánica, fue como numerosas cuchillas diminutas y afiladas que lavaron la sangre, la carne, la piel y los tendones del cuerpo de Chen Shi para deshacerse repetidamente de las impurezas que estaban escondidas en lo profundo. En el lapso de unas pocas respiraciones, Chen Shi sintió que todo su cuerpo se volvía ligero, sus tendones y aberturas eran blancos como la nieve como cristales, y sus órganos internos, carne y sangre se habían limpiado por completo. Parecían emitir un rastro de luz dorada brumosa, y era como si estuvieran cubiertos con una capa de piel dorada extremadamente dura, lo que los hacía parecer incomparablemente divinos. Unas pocas respiraciones de tiempo después, todo el cuerpo de Chen Shi tembló cuando su cuerpo emitió abruptamente los sonidos explosivos de una tormenta eléctrica, mientras que, debajo de la marca de chamán de la quinta tierra en su espalda, otra marca de chamán había aparecido una vez más. Sus marcas eran ardientes y conspicuas, desenfrenadas y salvajes, y era precisamente la marca chamán del tercer fuego. En este momento, Chen Shi había avanzado una vez más para alcanzar el cuarto nivel del reino del palacio violeta en refinamiento corporal, el reino del tercer fuego. He avanzado dos veces en un día y ni siquiera he cultivado mucho. Esto, esto es demasiado increíble. Chen Shi sintió como si lo hubiera golpeado un pastel que cayó del cielo y se mareó. En su corazón, en cambio, estaba preocupado de que todo esto fuera una ilusión, ya que sentía que era irreal. Uh. Chen Shi respiró hondo y apretó el puño, sintió una fuerte sensación de fuerza que nunca antes había tenido en todo su cuerpo, y sintió como si pudiera romper una gran montaña en polvo con un solo golpe. Por supuesto, esto fue un error. Pero la fuerza actual de Chen Shi había aumentado explosivamente varias veces en comparación con su fuerza de ayer, y si tuviera que pelear con esos más de 100 discípulos de su clan ahora, estaba completamente seguro de aniquilarlos a todos. El confuso Chen Shi no se quedó aquí por más tiempo, y se apresuró, corriendo hacia el área de los pájaros vermellón sin detenerse. Sin excepción, adquirió un cristal de fuego del tamaño de la palma de la mano y en forma de diamante que emitía aquí de tercer fuego y un parche de Chaotiglyphes Oil. Su fuerza aumentó violentamente en un nivel una vez más para llegar al quinto nivel del reino del Palacio Violeta en refinamiento corporal. El reino de la novena agua. Además, después de experimentar el templado y la tortura de la energía chamán del tercer fuego, el cuerpo de Chen Shi se había vuelto mucho más fuerte una vez más, y era simplemente como un arma que había sido completamente templada en un horno, perfecta sin fallas. Después de eso estaba el área de la tortuga negra. Cuando obtuvo la última perla que emitía aquí de novena agua y un parche de Chaotiglyphes Oil, Chen Shi ya no se sorprendió, o tal vez ya estaba entumecido. En su espalda en este momento, la marca del chamán de la quinta tierra estaba en el centro, la marca del chamán del segundo bosque y la marca del chamán del séptimo oro a la izquierda y derecha respectivamente, y la marca del chamán del noveno agua y la marca del chamán del tercer fuego. En la parte superior e inferior respectivamente. Las cinco marcas de chamán contenían un tesoro extremadamente raro y estaban conectadas entre sí con Chaotiglyphes Oil como núcleo, y actuaron en cooperación entre sí desde lejos. Además, Chen Shi notó que la conexión formada entre las cinco marcas de chamán que iban y venían en orden era como la relación de promoción y restricción mutua entre los cinco elementos, beneficiándose mutuamente y facilitando el crecimiento mutuo, y entraron en ciclo tras ciclo como si estuviera enteramente formado por la naturaleza. La conexión profunda y misteriosa entre ellos era como una ley suprema del cielo y la tierra que había existido eternamente, y emitía un aura misteriosa que causaba reverencia en los demás. Por otro lado, la energía del chamán en su cuerpo usó el kifonesto de las estrellas como su fuente, y luego se fusionó con los cinco elementos de la quinta tierra, la segunda madera, la séptima oro, la novena agua y la tercera. 
fuego, haciéndolo aún más desolado, vasto, misterioso y antiguo. Era como la energía que los dioses malignos poseían de forma innata antes de la era primordial, y su poder era ilimitado. La escuela de refinamiento corporal de los dioses demonios nació de los dioses de los demonios durante la era primordial, y esos formidables dioses de los demonios poseían de forma innata la energía chamánica que era aterradora hasta el extremo, lo que les permitía quemar ríos y hervir mares, dominar el universo y contemplar el mundo desde arriba. Actualmente, Chen Shi indudablemente poseía el potencial similar a un dios demonio primordial, y mientras se cultivara diligentemente sin detenerse en el camino del cultivo, algún día podría convertirse en una existencia tan aterradora como la de los dioses demonio primordiales. Este pequeño, Bai Kui, contribuyó en gran medida a permitirme atravesar sucesivamente tres veces en un día esta vez. No es de extrañar que señor Hiyu dijera que un Pixio es una de las mejores bestias auspiciosas del mundo y puede acumular suerte kármica. De esta manera, toda la buena fortuna que experimenté hoy seguramente está relacionada con Bai Kui. Solo en este momento, Chen Shi comprendió profundamente el valor de la existencia de Bai Kui. En el pasado, solo había tomado al pequeño como un glotón que consumía sus tesoros mágicos, pero ahora, ya no se atrevía a pensar así. Además, si Baikui no mordiera las raíces indestructibles de los árboles, las rocas, entonces Chen Shi solo podría entrar en una montaña de tesoros y regresar con las manos vacías hoy, y sería completamente imposible para él poseer tantos encuentros fortuitos. Me pregunto cómo están las batallas en la capa de cuatro símbolos en este momento. ¿Podrán Chenao, Du Qingxi y los demás persistir hasta que entren en la tercera capa de la pagoda? Chen Shi reflexionó por un momento y al final no pudo estar tranquilo. Se puso de pie de inmediato antes de salir disparado hacia el bosque verde jade del área del dragón Azure. Capítulo 145. Gran conspiración. Hasta ahora, entre los 2000 cultivadores del reino del Palacio Violeta de la generación más joven que habían entrado en la capa de los cuatro símbolos de la pagoda de prueba de Buda, ya había más de 200 personas que habían muerto trágicamente, más de 1500 personas habían aplastado sus talismanes de transporte y estaban transportados fuera de la pagoda, y solo menos de 300 personas persistieron en la batalla. Entre estas más de 200 personas que habían muerto trágicamente, una gran parte de ellas fueron asesinadas por los ataques furtivos de los nueve cultivadores desconocidos de origen misterioso, y fue horrible. La mayoría de estos cultivadores que habían muerto trágicamente provenían de varios poderes. Eran jóvenes, poseían un gran potencial y tenían un talento natural excelente. Los poderes de los que provenían depositaron una gran esperanza en cada uno de ellos, pero en este momento, todos yacían en el suelo y habían encontrado un destino trágico, la muerte. Para los diversos poderes, se podría decir que sus pérdidas fueron extremadamente grandes, y en el pasado Iden Dragon Rankings, era absolutamente imposible que ocurriera tal incidente. Los culpables que habían causado todo esto eran esos nueve cultivadores misteriosos y desconocidos. Afortunadamente, la capa de los cuatro símbolos no era grande, y en poco tiempo, los discípulos restantes notaron que algo era extraño. Unieron fuerzas de inmediato y lanzaron un asalto hacia los nueve cultivadores misteriosos y desconocidos bajo la dirección de Fei Leng Kui Kiu Leng. Cuando vieron esta escena, los nervios tensos de todos los que estaban fuera de la pagoda finalmente se aliviaron en gran medida. Mientras los discípulos pudieran matar a estas nueve personas, entonces tal vez la competencia aún podría llevarse a cabo sin problemas. Sin embargo, inesperadamente para todos, cuando los discípulos restantes estaban a punto de rodear y atrapar a esos nueve cultivadores misteriosos y desconocidos, otras 50 personas más de los 300 discípulos restantes desertaron repentinamente y dieron golpes mortales a los discípulos de las diversas sectas que estaban a su lado. Lado. En solo un instante, otras más de 40 personas perdieron la vida en el acto. Estos más de 50 cultivadores que habían desertado repentinamente eran en realidad el mismo grupo con esos nueve cultivadores misteriosos y desconocidos. Este cambio repentino no solo sorprendió a todos fuera de la pagoda, sino que incluso los discípulos de los diversos poderes dentro de la pagoda fueron tomados por sorpresa, y también apareció instantáneamente un cambio tremendo en la situación. Solo quedaban más de 200 de los discípulos de los diversos poderes liderados por Fei Leng Kui Kiu Leng ahora, mientras que sus oponentes habían cambiado de 9 a 65. Además, estos cultivadores misteriosos y desconocidos parecían haber estado siempre ocultando su fuerza, y solo en este momento de deserción revelaron sus verdaderas fortalezas. 
Cada uno de ellos era formidable hasta el extremo, y aunque no podían compararse con Fei Lenku y Kyulen, superaban firmemente las fuerzas de los otros discípulos. Entonces, incluso si solo hubiera 65 de ellos, en cambio poseían una posición de superioridad. La batalla estalló en poco tiempo. Bajo las fuerzas conjuntas de esos 65 cultivadores misteriosos y desconocidos, uno por uno, los discípulos de los diversos poderes de Dragon Lake City aplastaron los talismanes de transporte en sus manos, y se fueron con odio en sus corazones. Incluso hubo algunos discípulos que no pudieron escapar a tiempo y fueron asesinados directamente en el acto. El horror de la batalla y la sangre de las escenas hicieron que las expresiones de todas las personas fuera de la pagoda fueran antiestéticas en extremo, y era como si una enorme roca estuviera presionando sus corazones, haciendo que fueran incapaces de atrapar sus ojos. Corazones. Además, todos notaron que incluso si esos cultivadores misteriosos y desconocidos lucharan hasta la muerte, absolutamente no aplastarían el talismán del transporte, y eran como leales que eran indiferentes a la vida y la muerte, despiadados con el enemigo y aún más despiadados con ellos mismos. Fue precisamente por la crueldad y la crueldad de estos tipos, y su indiferente consideración hacia la muerte. Después de un breve momento, solo Fei Lenkoi, Kyu Leng y otras 10 personas más permanecieron en el campo de batalla, mientras que todavía había otros 32 enemigos mirándolos como tigres mirando a su presa. Están acabados. Este fue el único pensamiento en los corazones de todos fuera de la pagoda, y los hechos no superaron sus expectativas. Vamos. No tiene sentido continuar. Estas personas no están aquí para participar en la competencia del dragón oculto. Fei Lenkui defendió enérgicamente los ataques que venían de todas partes como la marea mientras hablaba con Chenao, que estaba a su lado. De hecho es así. Todos estos tipos son despiadados y despiadados, y son completamente diferentes a los miembros de nuestro territorio del sur. El cercano Kyu Leng también dijo. Vamos. Todavía podemos vivir si salimos, pero una vez que estos tipos salgan, probablemente serán capturados por los superiores de los diversos poderes externos antes de ser torturados hasta el punto de ser desollados vivos y arrancados los tendones, y morirán. Una muerte sin tumba. Bien. Vamos. Chenao obligó a un enemigo a retroceder con un solo golpe de espada antes de aplastar el talismán de transporte en su mano. Estallido. 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 Al mismo tiempo, Fei Lenkui y los demás aplastaron sucesivamente sus talismanes de transporte y desaparecieron en el acto. En un instante, en realidad parecía como si solo esos 32 cultivadores desconocidos y misteriosos permanecieran en toda la capa de cuatro símbolos. Por fin ha llegado la oportunidad. Esta pagoda de Buda es un artefacto inmortal transmitido por la secta budista. Aunque está dañado y el espíritu del artefacto ha sido borrado sin dejar rastro, siempre que entre en mis manos, seguramente podré restaurarlo en buenas condiciones en 100 años. Fuera de la pagoda, una mujer vestida de negro habló lentamente con una voz extremadamente baja y helada desde las sombras en la distancia. Todo su cuerpo estaba cubierto por la túnica negra, su apariencia no se podía discernir y parecía extremadamente misteriosa. Al lado de la mujer vestida de negro había un hombre de mediana edad que estaba cubierto de manera similar bajo túnicas negras, y dijo respetuosamente. Felicitaciones, maestro de Salón Fan, siempre que 10 personas de la guardia de Bill Spirit restante puedan ingresar a la capa más alta de la pagoda, podrán controlar el núcleo de este artefacto inmortal. En ese momento, este artefacto inmortal supremo será tuyo, y solo alguien con un estado como el tuyo es digno de tal tesoro. No cuentes los polluelos antes de que nazcan. Hay muchos expertos fuera de esta pagoda de Buda. Fen Min, prepárate. Una vez que los 32 Devil Spirit Guards tengan éxito, tú y yo iremos en su ayuda juntos, y nos iremos tan pronto como obtengamos la pagoda de Buda de ellos. La mujer de túnica negra que se llamaba Hallmaster Fan habló lentamente. De acuerdo. Pero Hallmaster Fan, esos 32 Devil Spirit Guards, el hombre vestido de negro llamado Fen Min preguntó vacilante. No importa si mueren. Yo haré la explicación cuando el señor lo pida. Eso sería genial. MMM. La mujer vestida de negro parecía haber notado algo, de repente lanzó su mirada hacia la superficie de la pagoda. Un par de miradas que eran frías hasta los huesos salieron disparadas, y una parte de un mentón que era blanco y delicado como el jade fino sobresalía debajo de su sombrero suelto y cómodo de color negro. Maldita sea. Se puede decir que las pérdidas de los diversos poderes en las clasificaciones de dragones ocultos esta vez son extremadamente pesadas. Todo es por culpa de estos malditos tipos. 
Una buena competencia de Eden Dragon Rankings en realidad se ha convertido en un campo de batalla de gran matanza. Una vez que estos tipos salgan, seguramente deben ser desgarrados en miles de pedazos antes de quemar sus huesos y esparcir sus cenizas. Fuera de la pagoda, los corazones de todos los presentes se sintieron extremadamente pesados, y estaban extremadamente furiosos al mirar a los 32 cultivadores desconocidos y misteriosos en el área de los cuatro símbolos. Eh. Ese es. Chengxi. En realidad es Chengxi. Él en realidad no se ha ido todavía. MMM. Está volando hacia esos 32 villanos. ¿Será que quiere aniquilarlos él mismo? ¿No puedes bromear en un momento como este? Los discípulos de su clan no pueden compararse con esas personas. Cada uno de ellos es despiadado, despiadado y valiente hacia la muerte, y la fuerza de cada uno de ellos es incluso capaz de compararse con Fei Lenku y de la secta de la espada de la nube errante. No importa cuán formidable sea Chen Shi, solo puede huir cuando se encuentra con estas 32 personas. Las personas presentes notaron con sorpresa que dentro de la capa de los cuatro símbolos, Chen Shi se acercaba a esos 32 cultivadores misteriosos y desconocidos, y no pudieron evitar emitir numerosas exclamaciones de sorpresa. Este niño todavía se esfuerza por hacer alarde de su superioridad en un momento como este. Él realmente está cortejando a la muerte. Pero, es mejor si este niño escapa en la plataforma de Jade, el patriarca del clan Su, Su Zentian, miró a Chen Shi que estaba dentro de la pagoda. Cuando recordó a los seis cultivadores del reino del Salón Dorado y un cultivador del reino del Núcleo Dorado que habían muerto trágicamente a manos de Chen Shi y cuando recordó a los 96 discípulos de élite del clan Su de la generación más joven que habían muerto miserablemente a manos de Chen Shi, el odio brotó a borbotones. Desde el interior de su corazón, y no deseaba nada más que capturar a Chen Shi ahora antes de usar todo tipo de técnicas brutales de tortura en Chen Shi. Cuando Chen Shi llegó al bosque verde Jade, vio los innumerables cadáveres que yacían en el suelo con sangre que fluía para formar ríos, y la condición de sus muertes fue extremadamente trágica. Su corazón repentinamente se apretó, luego su percepción divina se extendió para barrer cuidadosamente todos los cadáveres, y en secreto dejó escapar un suspiro de alivio cuando confirmó que Chenao y el grupo de Duking si no estaban entre los cadáveres. Pero una escena sangrienta y brutal como esta hizo que su expresión se volviera extremadamente seria. Porque sintió débilmente que parecía que había ocurrido un cambio inesperado del que no estaba al tanto en la capa de los cuatro símbolos. MMM. Todavía hay una persona allí. Justo en este momento, una voz sonó abruptamente desde muy lejos en el bosque, y acompañando a esta voz, unas pocas decenas de figuras eran como una nube oscura y turbulenta que se desplazó y apareció ante Chen Shi en un abrir y cerrar de ojos. Sorprendentemente, fueron esos 32 cultivadores desconocidos y misteriosos que también eran la guardia de espíritus diabólicos de los que habló el misterioso Hallmaster Fan. Pero Chen Shi no sabía todo lo suyo, pero notó agudamente que la intención asesina de estas personas era extremadamente densa y que su ropa estaba manchada con sangre fresca. Obviamente, acababan de experimentar una feroz batalla. Chen Shi señaló los cadáveres en el suelo y preguntó. ¿Estas personas fueron asesinadas por todos ustedes? Exactamente. Actualmente, todos los discípulos de los diversos poderes de Dragon Lake City han perdido la vida o han huido, y solo tú permaneces. Te aconsejo que te largues de aquí por tu cuenta, para evitar perder tu vida sin valor. Un hombre con llamativo cabello blanco salió lentamente, y era precisamente el cultivador llamado Lupin. ¿Vete a la mierda? ¿Vida sin valor? Los ojos de Chen Shi se entrecerraron mientras hablaba con un rostro inexpresivo. Oh, en ese caso, ¿no todos ustedes son cultivadores de Dragon Lake City? Si no me equivoco, tal vez todos ustedes ni siquiera sean cultivadores del territorio del sur. HMPH. ¿Crees que te lo diré? Lupin gruñó con desdén, y luego movió la mano y dijo, vete a la mierda rápidamente, vete a la mierda. Pequeño bastardo, ¿por qué tienes tantas tonterías que decir? No me obligues a hacer un movimiento, de lo contrario, esta vida tuya sin valor no podrá vivir hasta mañana. No importa cuán bueno fuera el temperamento de Chen Shi, no pudo evitar estallar en ira por haber sido insultado repetidamente, y la intención de matar surgió instantáneamente en su corazón, pero dijo con calma. Todos ustedes han matado a tantas personas, y tú probablemente tendré que morir después de que salgas. Ya que es así, ¿pueden decirme qué están tratando de obtener todos ustedes? ¿Podría ser que sea esta pagoda? 
En lo que respecta a Chen Shi, las acciones de estos tipos eran demasiado inusuales, y parecía que no temían por su propia seguridad ni estaban matando por el bien de las clasificaciones y los premios de Eden Dragon Rankings. Entonces, seguramente buscaban algo, además, buscaban algo grandioso. De lo contrario, absolutamente no matarían tan descaradamente delante de las narices de los líderes de los diversos poderes. ¿Cómo hizo? Lupin habló con asombro, y luego reaccionó de repente y rápidamente cerró la boca. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. En este momento, Chen Shi ya pudo confirmar que estos compañeros habían venido por el bien de esta pagoda. Después de todo, esta pagoda fue una vez un artefacto inmortal hace muchos años. Aunque ya estaba dañado, para alguien que pudiera repararlo, sin duda era un tesoro sin igual que alguien desearía mucho incluso en sus sueños. Parece que estos tipos deberían tener el método para reparar la pagoda que tienen en su poder. Si puede entrar en mi posesión, ¿no sería equivalente a adquirir un artefacto inmortal de forma gratuita? El corazón de Chen Shi palpitaba de emoción. Capítulo 146 Los corazones de las personas las leyendas decían que los artefactos inmortales contenían un mundo propio, y un espíritu de artefacto que poseía una energía ilimitada residía dentro de él. Era capaz de luchar por sí mismo con una sabiduría similar a la de los humanos, y era extremadamente inteligente. El poder de un artefacto inmortal era tan formidable que incluso podía abrir un espacio y romper un pequeño mundo en pedazos. Poseía un poder aterrador que se precipitó hacia los cielos y cubrió la tierra, y solo un experto inmortal del reino inmortal celestial pudo ejercer completamente su poder. Y la pagoda de prueba de Buda era un artefacto inmortal. A pesar de que esta pagoda ya había sido dañada hace mucho tiempo y su espíritu artefacto había sido borrado, pero después de tantos años, todavía no había nadie que pudiera someterla y repararla. Es por eso que fue tomado por los diversos poderes de Dragon Lake City como campo de entrenamiento para las clasificaciones ocultas de dragones. En la actualidad, un grupo de cultivadores misteriosos y desconocidos en realidad había ignorado sus vidas y puesto sus ojos en la pagoda de prueba de Buda. ¿Eso no demostraba que ya poseían el método para someter y reparar la pagoda en sus manos? Si las viejas cabras de los diversos poderes de Dragon Lake City se enteraran de esto, seguramente lucharían hasta la muerte por ello, mientras que Chen Shi obviamente tampoco pudo resistir la tentación de un artefacto inmortal. Lupin, has regalado demasiado. Justo en este momento, otro joven vestido de negro con una apariencia ordinaria salió de entre los 32 Devil Spirit Guards, y era precisamente el cultivo misterioso llamado Zan Kong. Parecía ser el líder de este grupo de Devil Spirit Guards, y en el instante en que se destacó, todos los demás Devil Spirit Guards detrás de él revelaron expresiones respetuosas. Cuando regreses esta vez, ve a la sala del juicio para recibir el castigo tú mismo. Zankon habló con indiferencia. Capitán Zankon, yo, la cara de Lupin se puso pálida y abrió la boca con ganas de explicar, pero cuando se encontró con la mirada helada e inexpresiva de Zankon, al instante no pudo decir otra palabra. Sala del juicio. Parece que estos tipos son todos de la misma organización. Chen Shi parecía haber pensado en algo, pero su mirada descendió hacia el joven llamado Zhang Kong. Sintió débilmente un aura extraña y formidable oculta dentro de esta persona, y la fuerza de Zhang Kong obviamente era extremadamente formidable. Chen Shi, no puedes salir esta vez. Solo después de matarte podré estar seguro de que no se filtrará ningún secreto. Zhang Kong se llevó las manos a la espalda mientras hablaba con indiferencia, y una sensación de superioridad y poder sobre el mundo brotó de su cuerpo. ¿Ya sabes cómo soy? Chen Shi habló sorprendido. Aniquilaste a 96 cultivadores de su clan y me ayudaste mucho, ¿cómo podrían no conocerte? Zhang Kong habló con una cara inexpresiva. No puedo negar que tu fuerza realmente ha superado mis expectativas, e incluso hasta el punto de que no me atrevo a garantizar que pueda derribarte por mí mismo. Desafortunadamente para ti, no pelearé uno a uno contigo. Seguramente morirás bajo los ataques conjuntos de los 32 de nosotros. ¿No te preocupa que aplaste el talismán de transporte y huya ahora? Chen Shi sondeó. Ya he discernido que todavía no te has rendido, incluso hasta ahora, y quieres entrometerte en algo que no debes. Si no lo intentas, no estarías dispuesto a irte ahora. Zhang Kong respondió con indiferencia. Estás bien. De hecho, no me iré hasta que los mate a todos. Chen Shi asintió y luego dijo con una sonrisa. Todos ustedes tienen algo en sus posesiones que me interesa después de todo. Estás cortejando a la muerte. HMPH. Alardear desvergonzadamente. 
Capitán Zhang Kong, deberíamos hacer un movimiento ahora y matar a este niño que tiene una opinión exagerada de su habilidad. Zhang Kong agitó la mano y les impidió seguir hablando, y solo entonces habló con indiferencia. Chen Shi, ¿te atreves a tener una batalla final después de que entremos en la capa Yin Yang? Si ganas, te entregaré lo que te interesa. ¿Qué te parece? Eso no podría ser mejor. Chen Shi estuvo de acuerdo sin la menor vacilación. Capitán Zhang Kong, ¿por qué no estamos haciendo un movimiento ahora y en cambio estamos esperando hasta que entremos en la capa Yin Yang? Preguntó el cercano Lu Ping. Porque todos ustedes han experimentado una feroz batalla antes. Su capitán necesita usar este periodo de tiempo para permitir que todos ustedes recuperen sus fuerzas Chen Shi dijo con una sonrisa. Mientras que también necesito este periodo de tiempo para averiguar algunas cosas de todos ustedes. Es tan simple como eso. Eres extremadamente inteligente, pero las personas inteligentes mueren temprano. Zhang Kong miró a Chen Shi mientras hablaba con frialdad. Chen Shi sonrió y no dijo más. Numerosos vórtices de agujeros negros aparecieron repentinamente en el cielo circundante antes de brotar con una fuerza de succión extremadamente grande que atrajo instantáneamente a todos los presentes y desapareció. La tercera capa de la pagoda de prueba de Buda fue la capa Yin Yang. Las personas que pudieron ingresar estaban clasificadas entre las 100 mejores de las clasificaciones de dragones ocultos, y ya poseían las calificaciones para obtener una gran cantidad de tesoros mágicos, píldoras medicinales y técnicas de cultivo. Lamentablemente, debido a la aparición del grupo de Zhang Kong, solo un total de 33 personas, incluido Chen Shi, habían ingresado en la capa Yin Yang esta vez. Además, estas dos partes estaban a punto de sufrir una batalla de vida o muerte, y no quedaba nada parecido a las clasificaciones por las que competir. Entonces, se podría decir que esta vez las clasificaciones de dragones ocultos solo existen de nombre. ¿Qué está pasando? Chen Shi y esos villanos en realidad no pelearon y todos entraron en la capa Yin Yang de la pagoda. Estaba charlando libremente con esos villanos. ¿Podría ser que Chen Shi sea uno de ellos? Es extremadamente probable. Bastardo. Pensé que Chen Shi odiaba el mal como el veneno y tenía la intención de ayudarnos a desahogar nuestro resentimiento. Pero quién sabía que en realidad era una persona así. Tal vez siempre fue uno de ellos. Cuando vieron que Chen Shi se llevaba bien con esos 32 Devil Spirit Guards y habían entrado juntos en la capa Yin Yang, toda la escena se convirtió en un alboroto, y todos ellos casi no se atrevieron a creer lo que veían. HMPH. Sabía desde hace mucho tiempo que este animal, Chen Shi, albergaba malas intenciones y estaba tramando algo. Todos, sugiero que todos hagamos un movimiento contra él una vez que salga, lo desollamos vivo y lo torturamos antes de desgarrarlo en miles de pedazos. En la plataforma de Jade, su centian estaba encantado en su corazón cuando vio esta escena, y de inmediato emitió un fuerte grito repentino. Su voz era tan fuerte que era como un trueno ondulante, y todo el entorno de la pagoda de prueba de Buda podía escucharlo claramente. Derecha. Mátalo. Nos engañó. Es realmente detestable. No vale la pena compadecerse de la muerte de alguien que ayuda a los malhechores. Mátalo. Mátalo. La voz de su centian acababa de sonar cuando instantáneamente despertó la indignación en los corazones de todos los presentes, y todos gritaron en voz alta al unísono. Aquellas personas que originalmente estaban indecisas se hicieron eco de la opinión de los demás, y en un instante, Chen Shi se había convertido en un criminal atroz. Hermano Su, ¿no estás hablando demasiado temprano? En la plataforma de Jade, el maestro de secta de la secta de la espada nube errante, Lin Kong Zi, no pudo evitar hablar con el ceño fruncido cuando vio que todos en los alrededores estaban extremadamente furiosos. Compañero Daoísta Lin. En la actualidad, todos los compañeros daoístas presentes han visto a Chen Shi en connivencia con los villanos para cometer todo tipo de maldad con sus propios ojos. Ya está probado por evidencia, y en cambio lo he notado demasiado tarde. Si hubiera podido exponer el lado repulsivo de este niño antes, entonces los discípulos de los diversos poderes de nuestra Dragon Lake City no habrían sufrido pérdidas tan grandes. Su centian sonrió con frialdad e indiferencia. Parece que el hermano Su tiene una mala opinión sobre Chen Shi. Lin Kong se habló con el ceño fruncido. ¿Mala opinión? Su Centian dijo con seriedad. No solo tengo una mala opinión de él, incluso no deseo nada más que destrozar a este pequeño bastardo. No solo ha asesinado a mis discípulos de su clan, sino que incluso se está asociando con esos villanos en este momento para traer el desastre a los discípulos de los diversos poderes de mi Dragon Lake City. 
¿Quién entre las personas presentes puede estar de acuerdo en no eliminar a este niño? Derecha. No podemos estar de acuerdo. No debemos dejarlo ir. Bien dicho, patriarca Su. Las palabras de Su Zentian ganaron el apoyo y apoyo de todos los presentes. Debido a la aparición de estos Devil Spirit Guards, una gran clasificación de dragones ocultos sin precedentes se convirtió en una matanza sangrienta, y muchos de los discípulos que habían muerto trágicamente eran amigos y familiares de muchas personas que estaban presentes. En otras palabras, estos Devil Spirit Guards eran su enemigo común, y cuando vieron que Chen Shi realmente se había confabulado con estos villanos, ¿cómo no podrían enfurecerse en sus corazones? ¿Por qué es como este? Chen Shi no es una persona así. Todos estos estúpidos han sido engañados por ese anciano ignorante, su Zentian. En la multitud, Du Qingxi, Duan Mufei y Song Lin revelaron expresiones enfurecidas. Entendieron extremadamente bien a Chen Shi y sabían que Chen Shi no conocía a estos tipos en absoluto. ¿Cómo podría estar con ellos? Además de ellos tres, Chen Ao frunció los labios y no dijo una palabra, pero su mirada era extremadamente firme. Creía a su propio hermano mayor, creía sin las más mínimas reservas, y su creencia nunca había vacilado ni un poco. Incluso si Chen Shi fuera realmente un criminal atroz y se convirtiera en un enemigo a los ojos de una gran cantidad de personas, todavía estaría del lado de Chen Shi sin la menor vacilación. Fue en este momento que un grito agudo resonó abruptamente. Ah. Todos, miren rápido. Chen Shi y esas personas se han enfrentado en batalla. ¿Se comprometieron en la batalla? La masa de personas que rugían de rabia quedó atónita al unísono, y luego levantaron la cabeza para mirar hacia la superficie de la pagoda. Efectivamente, vieron que dentro de la capa Yin Yang, Chen Shi estaba luchando solo contra los 32 Devil Spirit Guards. Vieron a Chen Shi rodeado en el centro por los 32 Devil Spirit Guards mientras varios tesoros mágicos, técnicas y talismanes volaban hacia él como si no tuvieran ningún valor. La situación de la batalla era extremadamente intensa y era completamente imposible de fingir. ¿Esto, esto es real? Todos estaban estupefactos, la rabia y el odio en sus corazones desaparecieron instantáneamente sin dejar rastro mientras permanecían allí de pie sin expresión, y sus expresiones eran de extrema vergüenza. Todos, no se dejen engañar. Solo 10 personas pueden ingresar a la capa más alta de la pagoda, la capa de la unidad, pero incluyendo a Chen Shi, hay un total de 33 personas entre ellos, por lo que tienen que eliminar a 23 personas. Chen Shi estaba ayudando a los villanos a hacer el mal, pero estos villanos lo abandonaron, se lo merece. Su Zentian también estaba dudoso y sorprendido, pero Su Zentian no podía tolerar que Chen Shi lavara su infamia, por lo que se apresuró a gritar en voz alta de inmediato. Vieja cabra ignorante, quiero preguntarte. Estas personas son plenamente conscientes de que abandonar la pagoda significaba la muerte y no pudieron obtener ninguna recompensa de las clasificaciones de dragones ocultos, entonces, ¿por qué querrían ingresar a la capa más alta de la pagoda? Si mi hermano está en su grupo, ¿por qué tienen que matarse entre ellos? ¿Podría ser que él no puede optar por retirarse a sí mismo? Cuando vio a su Zentian todavía calumniando a Chen Shi en un momento como este, Chen Ao no pudo soportar más y voló para pararse en el aire antes de señalar a su Zentian y preguntar en voz alta. Niño audaz. ¿De verdad te atreves a insultarme como una vieja cabra ignorante? Estás cortejando a la muerte. Su Zentian gritó explosivamente antes de levantar la mano para agarrar a Chen Ao. ¿Qué? ¿Este discípulo de mi secta de la espada nube errante dijo algo malo? Lin Kong dio un paso adelante mientras balanceaba su manga, y un hilo de gran esencia verdadera salió disparado para golpear directamente a su Zentian hasta el punto en que retrocedió tres pasos. Bien. Por respeto a ti, Lin Kong Zi, no lo discutiré con él. Pero cuando Chen Shi no pueda resistir la abrumadora cantidad de personas y escape de la pagoda en un estado lamentable, lo mataré. Si alguien se atreve a obstruirme, entonces va en contra de todo mi clan Su, e incluso si, la expresión de su Zentian era extremadamente sombría mientras hablaba, pero solo había hablado a mitad de camino cuando se detuvo abruptamente, y su mirada miró hacia la superficie de la pagoda mientras su rostro revelaba una pizca de incredulidad. Cuando vieron esta escena, la atención de todos los presentes se disparó hacia la superficie de la pagoda una vez más, y luego todos se quedaron boquiabiertos con expresiones de sorpresa extrema. Capítulo 147. Runas de supresión del alma. En la capa Yin Yang de la pagoda de prueba de Buda. En el instante en que Chen Shi apareció una vez más, vio a los 32 Devil Spirit Guards rodeándolo desde lejos. 
No emitieron un solo sonido antes de atacar descaradamente. Prácticamente todas las 32 de estas personas tenían cultivos en el nivel 8 del reino del palacio violeta y un cultivo en el Dao marcial en la etapa de Dao Insigos. Zankon incluso había alcanzado la etapa de perfección del reino del palacio violeta y estaba a solo un paso de ingresar al reino del salón dorado. Las fuerzas conjuntas de estas 32 personas fueron suficientes para aniquilar a cualquier cultivador del reino del núcleo dorado. Silbido. 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 Numerosos rayos deslumbrantes y resplandecientes de tesoros mágicos se dispararon hacia el cielo, y cada uno de ellos era un tesoro mágico de rango amarillo de grado superior. Bajo el control de estas 32 personas, los tesoros mágicos eran como una tormenta que caía desde todas las direcciones, causando que el cielo temblara y emitiera silbidos mientras caían como un volcán en erupción con un ímpetu extremadamente impactante. No hablaron, ni dudaron, golpeando con toda su fuerza desde el principio. No se detendrían hasta que mataran a Chen Shi. Obviamente, estos 32 Devil Spirit Guards ya habían decidido aniquilar por completo a Chen Shi en este ataque. Bajo estas circunstancias, Chen Shi no se atrevió a dudar en hacer circular la energía del chamán dentro de todo su cuerpo antes de agarrar ferozmente el aire con su mano derecha. Om. Parecía como si incluso el cielo y la tierra estuvieran temblando cuando una enorme palma que cubría un área de 300 metros apareció de la nada, como una sola mano que podía ocultar los cielos, y toda la mano estaba enrollada con fuertes flujos de aire de cinco colores. Color amarillo brillante, color verde jade, color dorado intenso, color rojo carmesí y color negro oscuro. Los flujos de aire de cinco colores silbaron y se agitaron mientras emitían un resplandor divino, y en las estrías de la palma, innumerables estrellas deslumbrantes giraban sin fin mientras parpadeaban entre un estado brillante y oscuro. Cuando apareció toda la enorme mano, un hilo de aura pesada, abundante, afilada, violenta y vasta que era aterradora ocupó el centro de la palma antes de extenderse hacia los alrededores con una explosión, haciendo que el cielo se sacudiera hasta el punto violento. Las ondas ondularon. Las rocas en el suelo incluso fueron presionadas por esta aura, hasta el punto de que se agrietaron centímetro a centímetro antes de explotar y colapsar. Cuando se miraba desde lejos, esta enorme palma que estaba llena de la energía de los cinco elementos y el siniestro ki de las estrellas era simplemente como la mano de un dios demonio indomable de la antigüedad, con una aura monstruosa e imponente. En el instante en que la enorme mano apareció en el aire, agarró ferozmente, y todos los numerosos tesoros mágicos que cubrían los cielos y la tierra fueron agarrados a la palma. Los cinco dedos de la palma se apretaron y una ola de explosiones retumbó y resonó en todos los cielos y la tierra. Los numerosos tesoros mágicos de rango amarillo de grado superior colapsaron y se hicieron añicos sin la menor capacidad de resistir, y en un abrir y cerrar de ojos, se transformaron en una pila de polvo y pedazos que descendieron lentamente antes de desaparecer sin dejar rastro. En la actualidad, Chen Shi ya había alcanzado el quinto nivel del reino del Palacio Violeta en refinamiento corporal, y después de que su gran palma astral se fusionara con las energías chamánicas de Quinta Tierra, Segunda Madera, Séptima Oro, Tercer Fuego y Novena Agua, era como si hubiera renacido. Su poder se había disparado más de diez veces y había alcanzado el quinto nivel de la gran palma astral. Además, cuando estaba en el segundo nivel del reino del Palacio Violeta, la gran palma astral ejecutada por Chen Shi pudo aniquilar a cuatro cultivadores del reino del Salón Dorado. Ahora que su cultivo ha aumentado consecutivamente de forma explosiva en tres niveles, el poder de la gran palma astral ya era suficiente para aplastar tesoros mágicos de rango profundo. Entonces, no importa cuán formidables fueran estos tesoros mágicos de rango amarillo de grado superior, todavía eran frágiles como el papel ante la gran palma astral, y se rompieron tan pronto como la palma se apretó. Triturar. 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 Los 32 Devil Spirit Guards, con Zankon a la cabeza, sufrieron una grave herida cuando sus tesoros mágicos fueron destruidos, no pudieron evitar escupir una bocanada de sangre. Sus rostros ya se habían vuelto rápidamente pálidos hasta el extremo. ¿Cómo es esto posible? Solo ha pasado medio día desde que vimos a este tipo ejecutar esta gran mano para aniquilar a los discípulos de su clan. ¿Cómo la fuerza de este tipo aumentó explosivamente tanto otra vez? ¿Qué habilidad divina es esta? En realidad es capaz de aplastar tesoros mágicos de rango amarillo de primer nivel. Maldita sea. La fuerza de este tipo se ha disparado demasiado. ¿Podría ser que siempre ha estado ocultando su fuerza? 
Cuando estaban en el reino de las ocho direcciones de la pagoda, prácticamente todos estos guardias de espíritus diabólicos habían presenciado la batalla entre Chen Shi y los discípulos del clan Su, se podría decir que entendían claramente la fuerza de Chen Shi, y fue por esto que estaban tan seguros de aniquilar a Chen Shi en este movimiento. Sin embargo, en este momento, la fuerza con la que estalló Chen Shi fue diez veces más fuerte que la fuerza que habían visto antes. No solo había causado que su golpe de fuerza completa no golpeara nada, sino que incluso les causó un cierto nivel de lesiones. ¿Cómo no iban a sorprenderse? Morir. Justo cuando Zankon y los demás estaban aterrorizados en secreto, Chen Shi gritó explosivamente cuando la gran palma astral se derrumbó una vez más. Estallido. 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 La creciente energía chamánica de los cinco elementos se mezcló con el ki malévolo y penetrantemente frío de las estrellas que fluctuó violentamente, y cubrió la enorme palma como una enorme montaña imponente que podría aplastar cualquier cosa mientras se aplastaba ferozmente. Instantáneamente, hubo más de 10 Devil Spirit Guards que no pudieron esquivar a tiempo, lo que provocó que se estrellaran contra el suelo antes de transformarse en un montón de papilla. Estaban muertos sin duda. Mierda. Me temo que esta vez no podemos completar la tarea de Hallmaster Fen. Zankon se alejó en un estado lamentable, y su expresión ya era extremadamente pesada. Capitán Zankon, ¿qué debemos hacer? El enemigo es demasiado formidable y no somos rival para él. En la distancia, Lupin gritó en voz alta, su voz revelando rastros de terror. No importa quién viera a sus compañeros convertirse en un montón de carne, que era como puré en un abrir y cerrar de ojos, probablemente también estarían aterrorizados al extremo. ¿Qué debemos hacer? Todavía moriremos si escapamos de la pagoda, e incluso si somos capaces de sobrevivir, Hallmaster Fan seguramente no nos dejará escapar. En lugar de esto, ¿por qué no nos llevamos a este niño con nosotros? Todos, muévanse, ejecuten la formación de matanza inmortal Blood Infant. Un rastro de crueldad pasó por los ojos de Zhang Kong mientras agitaba la mano y se extendían ondas de aterradora verdadera esencia. Después de eso, un enorme diagrama de formación de tono negro salió volando de su cuerpo. El humo negro se agitó en la superficie de esta formación de espada cuando una aura sanguinaria se disparó hacia el cielo, numerosos bebés con apariencias distorsionadas gemían y emitían gritos agudos, parecían humanos, pero no eran humanos, parecían fantasmas. Sin embargo, no eran fantasmas. Eran muy salvajes y terroríficos al extremo. ¿Sí? Un rastro de resolución brilló en los rostros de los trece Devil Spirit Guards que quedaban, y sus cuerpos se transformaron en luces flotantes que volaron hacia el enorme diagrama de formación. Instantáneamente, los infantes densos y salvajes dentro del diagrama de formación se tragaron por completo los cuerpos y las almas de estas trece personas, y luego el diagrama de formación emitió una luz oscura resplandeciente mientras una densa niebla negra se agitaba como un río, rugiendo como si tuviera la intención de brotar. Fuera del diagrama de formación. Maldita sea. En realidad es la formación de matanza inmortal Blood Infant. ¿Cuántas almas de infantes, cuánta esencia de sangre de niños pequeños y cuánta sangre siniestra se necesitarían para refinar esta formación? Chen Shi, debes tener cuidado. El único uso de esta gran formación es detonarse a sí misma. Su poder es comparable al de un cultivador del reino del núcleo dorado que detona su núcleo dorado, lo que hace que incluso los cultivadores del reino del renacimiento no puedan evitarlo y no se atrevan a recibir la peor parte de la fuerza. Lin Bai parecía estar extremadamente conmocionado y enfurecido, y rugió mientras enviaba una transmisión de voz. Incluso los cultivadores de Revit Real no pueden resistirlo. Chen Shi se sorprendió en su corazón. No se atrevió a dudar en ejecutar la gran palma astral con todas sus fuerzas para abofetear ferozmente a Zhang Kong y, al mismo tiempo, retiró las 64 espadas voladoras para formar un escudo de espadas para protegerlo a su alrededor. Morir. Zankon se rió salvajemente cuando abrió la boca y escupió una bocanada de esencia de sangre, luego sus brazos temblaron y todo el diagrama de formación lo dejó y salió volando. En el instante en que apareció en el aire, se transformó en trece enormes bebés de color sangre con cuernos gemelos en la cabeza, y sus rostros estaban deformados y malvados. Retumbar. Cuando aparecieron estos trece bebés de color sangre, se detonaron y explotaron. Instantáneamente, el cielo y la tierra parecieron borrarse en este instante, y un flujo de aire aterrador que era como un tsunami barrió el cielo y la tierra con un fuerte estruendo. En un área de 500 kilómetros en los alrededores, el terreno, las plantas y la energía espiritual en el aire mostraban un estado de caos y desmoronamiento. Grieta. 
En casi un instante, la gran palma astral que cayó se hizo añicos con un fuerte estallido antes de dispersarse, mientras que Chen Shi había notado que las cosas iban mal desde hace mucho tiempo y voló hacia la distancia. Sin embargo, nunca esperó que la fuerza extremadamente aterradora lo atacara en un abrir y cerrar de ojos, y la espada voladora de rango amarillo de alto grado 64 a su alrededor emitió un grito lastimero al unísono antes de dañarse por completo y transformarse en pedazos que rociaron por todo el cielo. Chen Shi sintió como si todo su cuerpo fuera golpeado ferozmente por una miríada de enormes martillos, su cabeza zumbaba cuando los huesos y tendones de todo su cuerpo emitían pequeños crujidos y crujidos, y abruptamente escupió una bocanada de sangre cuando su semblante se volvió excesivamente pálido. Cuantos más cultivadores tragaba, más fuerte era el poder de la formación de matanza inmortal Blood Infant. La formación de masacre inmortal Blood Infant completa requirió tragar 64 cultivadores del reino del núcleo dorado, y el poder de su detonación fue completamente capaz de destruir a un experto del reino inmortal terrestre. Afortunadamente, la formación de masacre inmortal Blood Infant que Zan Kong había utilizado solo se había tragado los cuerpos y las almas de los 13 cultivadores del reino del palacio violeta, y aunque el poder de su detonación fue formidable, después de ser obstruida por la gran palma astral y el 64 amarillo de alto grado. Espadas voladoras de alto rango, su poder ya se había debilitado en gran medida. Además, el cultivo de refinamiento corporal de Chen Shi ya había alcanzado el quinto nivel del reino del Palacio Violeta. Su cuerpo era incluso más formidable que un tesoro mágico de rango amarillo, y fue por eso que cuando la fuerza de la explosión lo golpeó, afortunadamente pudo escapar de esta calamidad. ¿Tú, tú, en realidad no moriste? En la distancia, Zhang Kong gritó aterrorizado. Tú, monstruo. Ese fue un poder que fue capaz de aniquilar a cualquier cultivador del reino del núcleo dorado y causar que cualquier cultivador del reino del renacimiento sufriera una herida grave. ¿Cómo podrías soportarlo? Chen Shi no prestó atención a Zhang Kong. Tan pronto como la energía del chamán dentro de todo el cuerpo de Chen Shi circuló, sus huesos y tendones rotos y agrietados instantáneamente se recuperaron por completo y, al mismo tiempo, un hilo de esencia de segunda madera con una vitalidad ilimitada brotó del pequeño retoño milagroso en la segunda marca de chamán de madera en la espalda. El hilo de esencia de segunda madera brotó en su cuerpo, lo que permitió que sus heridas se recuperaran instantáneamente en más de la mitad, y la energía del chamán en todo su cuerpo se recuperó en casi un 80%. Al instante, Chen Shi se llenó de espíritu y vigor una vez más, y estaba rebosante de salud y vitalidad. Después de todo, allí estaba respectivamente el Chao Tigli Fesoil, el Nameles Divine War, el Nameles Metal, el Nameles Fire Cristal y el Nameles Butter Pearl, cinco tipos de tesoros extremadamente milagrosos dentro de las cinco marcas de chamán en su espalda. Cuando todos ellos circularon entre sí, el Ki de la Segunda Madera, el Ki del Séptimo Oro, el Ki del Tercer Fuego y el Ki de la Novena Agua se transformaron en energía chamánica de los diversos atributos antes de reponer continuamente la energía chamánica consumida en su cuerpo. Se podría decir que mientras Chen Shi tuviera la oportunidad de recuperar el aliento durante una batalla, su energía de chamán era completamente inagotable. Cuando Zhang Kong vio que Chen Shi parecía haberse recuperado a su estado máximo en un abrir y cerrar de ojos, Zhang Kong se sorprendió mucho una vez más y sintió que su cuero cabelludo se adormecía. No importaba cómo se devanaba los sesos, no podía entender lo que realmente estaba pasando. ¿Podría ser que este tipo sea un bicho raro al que no se puede matar? Morir. Chen Shi se acercó a grandes zancadas antes de estirar la mano para agarrar, y una gran palma astral apareció de la nada para agarrar a Zhang Kong en la palma como si estuviera agarrando a un pollito, y en realidad fue extraordinariamente fácil. Era normal cuando uno pensaba en ello. Anteriormente, cuando activó la formación de masacre inmortal Blood Infant, Zhang Kong ya había vertido toda su esencia verdadera en ella, e incluso había consumido su esencia de sangre sin dudarlo para fortalecer el poder de la formación. Ya se había vuelto extremadamente débil, entonces, ¿cómo podría tener la fuerza para luchar y resistir? Esperar. No puedes matarme. ¿Podría ser que no quieres saber cómo obtener esta pagoda? Zhang Kong gritó en voz alta de miedo. Naturalmente lo sabré después de que te mate. Dijo Chen Shi con indiferencia. Grieta. Tan pronto como terminó de hablar, la gran palma astral aplastó directamente todo el cuerpo de Zhang Kong en hebras de sangre densa y espesa, y goteó hasta el suelo. Hasta este momento, ni uno solo de los 32 Devil Spirit Guards había escapado, y Chen Shi los mató a todos. Silbido. 
Chen Shi se sacudió la manga y, además de las bolsas de almacenamiento de los 13 Devil Spirit Wars que se detonaron y que habían desaparecido, las 19 bolsas de almacenamiento en el suelo habían entrado en su poder. La primera bolsa de almacenamiento que abrió pertenecía a Zhang Kong, y con un barrido de su percepción divina, instantáneamente supo todo lo que había dentro de la bolsa de almacenamiento. En esta bolsa de almacenamiento, además de grandes cantidades de tesoros mágicos de rango amarillo de bajo grado, 400,000 kilogramos de líquido espiritual y una pequeña colina de píldoras medicinales y materiales espirituales, había una técnica de cultivo llamada técnica de movimiento Shadow Devil y un talismán que era enroscado en el resplandor de un tesoro. Instantáneamente, la mirada de Chen Shi se disparó hacia el talismán. El papel del talismán era flexible como una hoja de oro y emitía una luz dorada suave y densa. Había una fila de palabras angulares en la parte superior y Chen Shi no pudo reconocer qué tipo de runas eran. Luchadores celestiales, arréglense y avancen. Lin Bai pronunció la pronunciación de las runas en el talismán de una sola vez, y fue oscuro y peculiar, pero reveló un sentimiento serio que fue solemne e inspirador. ¿Qué es esto? Chen Shi estaba desconcertado. Si no me equivoco, estas deberían ser las runas de supresión del alma usadas por la antigua secta budista. Estas palabras son las nueve sílabas de la verdad de la secta budista. Lin Bai habló lentamente, y su voz tenía un rastro de sorpresa. Supuestamente, cada una de estas nueve sílabas de la verdad contiene una suprema habilidad divina de la secta budista, y es extremadamente formidable y misteriosa. Pero solo escuché a mi maestro mencionarlo, y esta es la primera vez que veo las verdaderas runas de supresión del alma de la secta budista. Capítulo 148. Monte Meru. ¿Secta budista? Chen Shi estaba extremadamente asombrado. Una vez escuchó que había una secta de cultivo tan especial durante la era primordial. Sus discípulos vestían ropas de paño, tenían la cabeza calva y los pies descalzos. Recitaban las escrituras budistas, practicaban el canto todo el día y la noche, y poseían una sabiduría que era profunda como el mar y una capacidad ilimitada. Pero este tipo de secta budista se había desvanecido hace un millón de años. Era como si se hubiera evaporado en el aire, y la herencia de la secta quedó enterrada en los anales de la historia. Actualmente, los asuntos relacionados con la secta budista ya se habían convertido en una leyenda puramente imaginaria. Las nueve sílabas de la secta budista de las runas de supresión del alma de la verdad, podría ser que estos tipos quisieran confiar en ellas para adquirir la pagoda de prueba de este Buda. Chen Shi estaba desconcertado. ¿MMM? ¿De Buda? Ahora recuerdo. Lin Bai dijo emocionada. La palabra Buda significa que es una pagoda budista. Durante la era primordial, el lugar donde la secta budista transmitía sus lecciones no podía hacerlo sin una pagoda de Buda. Si no me equivoco, esta pagoda de prueba de Buda es un artefacto inmortal de la secta budista. Chen Shi llegó a un entendimiento repentino. Si es así, entonces es extremadamente fácil de entender. Estas runas de supresión del alma de las nueve sílabas de la verdad son seguramente la clave para someter esta pagoda. De hecho es así. Actualmente, solo tú permaneces en esta pagoda. Seguramente serás transportado a la capa más alta, la capa de la unidad, y quizás puedas usar este talismán. Lin Bai dijo con entusiasmo, si realmente puedes adquirir esta pagoda, entonces es equivalente a que obtengas un artefacto inmortal. Un artefacto inmortal. Es una existencia aterradora que es capaz de aniquilar todo un mundo menor. No te pongas feliz demasiado pronto. Esta pagoda de Buda ya está rota y no sé cuándo podré repararla. Chen Shi negó con la cabeza. Sin mencionar que no sé cómo repararlo, y la bolsa de almacenamiento de Zhang Kong no tiene ningún método relacionado con la reparación de esta pagoda. No importa, tómalo con calma. Incluso si es una cáscara vacía de un artefacto inmortal, todavía es capaz de hacer que innumerables personas peleen hasta la muerte por él, y es extraordinariamente raro. Lin Bai sonrió mientras hablaba. Chen Shi sonrió y también lo anticipó extremadamente en su corazón. En este momento, solo estaba esperando para ingresar a la capa más alta de la pagoda de prueba de Buda. Cuando Chen Shi se comunicaba con Lin Bai a través de la transmisión de voz, era otra escena fuera de la pagoda. Todos los presentes tenían una expresión de sorpresa cuando sus pechos subieron y bajaron rápidamente. Querían animar, pero no pudieron abrir la boca incluso después de mucho tiempo, y sus expresiones parecían extrañas y avergonzadas. Estaban realmente avergonzados. Durante un periodo de tiempo antes, 
Pensaron que Chen Shi se había confabulado con esos villanos y se había convertido en un traidor que ayudó al mal a cometer el mal, y que era un criminal atroz. No deseaba nada más que desgarrar a Chen Shi en miles de pedazos antes de quemar sus huesos y esparcir sus cenizas. Sin embargo, en este momento, cuando vieron a Chen Shi aniquilar a todos los villanos sin la menor vacilación, entendieron que estaban muy equivocados y querían animar a Chen Shi, pero no pudieron abrir la boca. Sería raro si no estuvieran avergonzados. Duan Muce tenía un estado de ánimo extremadamente feliz, pero no los perdonó por su error y se burló. HMPH. Estos tipos idiotas son realmente extremadamente ridículos. Merecen ser atados por otros durante toda su vida. Bien dicho. Son Lin habló con gran elogio. Está bien, también fueron engañados por su Centian. Du Qingxi no pudo evitar sonreír. Cuando vio a Chen Shi mostrar un poder invencible para aniquilar a todos los villanos, se sintió honrada por él y tuvo un sentimiento de orgullo y felicidad. Bueno. Tal habilidad divina es virtualmente comparable a la fuerza de un dios demonio de la era primordial. En la plataforma de Jade, exclamó el maestro de la secta de la espada nube errante. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, instantáneamente ganó la aprobación de los líderes de los diversos poderes. Anteriormente, Fei Lenku y las otras 200 personas no pudieron resistir a esos villanos y se vieron obligados a huir de la pagoda. Ahora, Chen Shi había aniquilado fácilmente a 32 villanos por sí mismo. Cuando se compararon los dos, naturalmente hizo que las habilidades de Chen Shi parecieran aún más impactantes. Los líderes de los diversos poderes eran todas personas con ojos extremadamente perspicaces, y naturalmente pudieron discernir eso en el centro del asunto. La razón por la que Chen Shi era tan formidable era que el poder de la habilidad divina que ejecutaba era demasiado aterrador. Había aplastado unas pocas decenas de tesoros mágicos de rango amarillo de grado superior con un solo golpe, y una habilidad divina tan formidable era algo que incluso ellos solo habían visto por primera vez. Entonces, naturalmente, estaban extremadamente asombrados. Solo el patriarca del clan Su, Su Centian, tenía una expresión extremadamente sombría. Cuanto mayores fueran los logros de Chen Shi, más incómodo estaría y más odiaría a Chen Shi en su corazón. En este momento, cuando escuchó los elogios de varios líderes hacia Chen Shi, fue simplemente como si una espada afilada hubiera apuñalado su corazón, así que ni siquiera mencione el agravio y la ira en su corazón. Estas malditas cosas. Había tantos de ellos, pero en realidad no pudieron matar a una sola persona. En las sombras, lejos de la pagoda de prueba de Buda, el maestro de Salón Fan, cuyo cuerpo entero estaba oculto en una túnica negra, habló con una voz helada. Ventilador del maestro de Salón. En mi opinión, no se les puede culpar por lo que sucedió esta vez, ya que la fuerza del oponente era demasiado fuerte e incluso yo sentí un miedo extremo mientras miraba. Pero ahora que el talismán de supresión del alma de las nueve sílabas de la verdad ha caído en sus manos, de hecho es un problema extremadamente grande. Ese es un tesoro invaluable de la secta budista que el señor se estrujó los sesos y pasó por muchas dificultades para obtenerlo. Si lo perdemos, me temo, el cercano Feng Min, que estaba cubierto de manera similar con una túnica negra, habló con cuidado. HMPH. Naturalmente, conozco las consecuencias. Hallmaster Fang gruñó fríamente. Incluso si somete la pagoda confiando en las runas de supresión del alma, no sabría cómo repararla. No podemos simplemente encontrar la oportunidad de entrar en contacto con él, y luego lo mataremos y tomaremos el talismán de supresión del alma y la pagoda de prueba de Buda. Hallmaster Fan, lo que dijiste es absolutamente correcto. Feng Min cuidadosamente sonrió obsequiosamente. Solo espero que pueda retener la pagoda de prueba de Buda, ya que la riqueza de un hombre es su propia ruina al causar codicia en los demás. Tal vez cuando adquiera la pagoda de prueba de Buda bajo la mirada de todos los presentes, sería el momento de su muerte, y eso sería realmente problemático. Hallmaster Fan suspiró levemente. La capa más alta de la pagoda de prueba de Buda, la capa de la unidad. Este lugar era un espacio que solo cubría 300 metros, sus paredes estaban talladas con una escena dichosa de dragones altísimos volando arriba y abajo en el cielo, flor de loto dorado y flores celestiales revoloteando en el cielo. Un monje descalzo que vestía ropa de tela cabalgaba sobre la espalda del dragón, con una sonrisa en su rostro mientras se sentaba entre los lotos dorados, y una luz sagrada que parecía viva fluía, revelando una profunda sensación de bondad, paz, libertad y regocijo. Quizás esta sea la tierra santa de la secta budista en las leyendas. 
Como era de esperar, es diferente de otras sectas de cultivo y forma su propia atmósfera y mundo. Cuando Chen Shi fue transportado, se sintió atraído por las escenas en las paredes de los alrededores, y mientras miraba las diversas escenas auspiciosas, felices y hermosas, se maravilló infinitamente en su corazón. Después de observar en silencio por un breve momento, la mirada de Chen Shi se desvió sin querer y fue atraída instantáneamente por una roca que era tan alta como una persona en el centro de la capa de unidad. Esta roca era como una montaña que se había encogido innumerables veces, y cuando la miró con atención, incluso pudo ver las crestas de la montaña que crecían más y más, arroyos y cascadas, precipicios, pinos verdes y varias otras vistas extraordinarias. Además, en el centro de la pared de roca frente a él estaban las palabras Monte Merú escritas en él, y emitía vagamente hebras del aura de luz, solemnidad y paz. Las auras eran confusas y tenues, y si no las sintiera con cuidado, a Chen Shi le sería realmente difícil notarlas. ¿Podría ser que esta roca se llame Monte Meru? Chen Shi dijo con asombro. Om. Justo en este momento, Chen Shi de repente sintió un rastro de vibración proveniente de su anillo de almacenamiento. Cuando miró para verificar, el talismán de las runas de supresión del alma de nueve sílabas de la verdad parecía haberse vuelto vivo, y emitía una luz dorada suave y extremadamente pura. ¿Podría ser que la clave para someter esta pagoda sea esta roca que es como una montaña? Chen Shi pensó en su corazón cuando el talismán de runas de supresión del alma salió volando instantáneamente. Wash. Antes de que Chen Shi pudiera reaccionar, este talismán descendió sobre la roca y cubrió las palabras Monte Meru. Instantáneamente, todo el Monte Meru comenzó a temblar abruptamente. Era como si un dios que había estado en un sueño profundo durante miles de años se hubiera despertado, y un hilo de aura extremadamente pura, espesa y pacífica brotó con una explosión para manchar toda la capa de unidad con una capa de luz dorada brillante. Chen Shi notó para su sorpresa que las escenas realistas en las paredes de todos los lados parecían haber cobrado vida. Flores celestiales llovieron del cielo, lotos dorados brotaron del suelo y los dragones silbaron a través de las nubes mientras bailaban con gracia en el cielo. Olas de cantos budistas antiguos, oscuros y solemnes salieron disparados de las paredes y resonaron en toda la capa de unidad. Todo es provocado por el destino, pero el destino nunca dura, y tampoco todo lo provocado por él. El maestro Buda a menudo nos recuerda que debemos buscar la sabiduría en lugar de quedar atrapados en la búsqueda del destino, entre este canto que era como el tintineo de la campana en un monasterio, Chen Shi estaba en trance y parecía haber entrado en un estado diferente. Mundo. Era un mundo eternamente iluminado por luces sagradas, el mundo entero un lugar supremo de felicidad que estaba cubierto de paz y alegría. Los lotos dorados brotaban mientras las flores celestiales llovían y se podían ver en todas partes. Numerosos monjes con expresiones pacíficas se podían ver entre las montañas y los ríos o junto a las flores, y se sentaban en la base del loto mientras impartían conocimientos y oraciones y comprendían caminos profundos del budismo. Mientras estaba inmerso en este reino profundo e indescriptible, las comisuras de la boca de Chen Shi se curvaron ligeramente para revelar una leve sonrisa, y un rastro de un comportamiento pacífico y tranquilo emergió silenciosamente de su cuerpo. Sin embargo, fuera de la pagoda de prueba de Buda, todos solo vieron a Chen Shi parado sin sentido y en silencio en la capa de la unidad como una marioneta que había caído para ser poseída por el diablo, y también era como si hubiera perdido su propia alma. Estallido. Un sonido amortiguado que era como un trueno explotó en el cielo y la tierra, y luego todos notaron con asombro que toda la pagoda de prueba de Buda, que era extremadamente alta, en realidad se estaba encogiendo y encogiendo a una velocidad visible a simple vista. El señor tenía razón, el talismán de runas de supresión del alma es realmente un talismán supremo de la verdad que puede refinar cualquier tesoro budista. En las sombras extremadamente lejanas, Holmaster Fan, que estaba cubierta con su túnica negra, murmuró para sí misma. Holmaster Fan, no debemos permitir que este talismán caiga en manos de ese niño. De lo contrario, cuando el señor se enoje, ni tú ni yo podremos asumir las consecuencias. Feng Ming miró la pagoda que se encogía incesantemente mientras hablaba con un tono complicado. Por supuesto. Si no lo entrega obedientemente, entonces lo mataré y extraeré su alma antes de confinarla dentro de una linterna de refinación de almas y haré que sufra torturas para siempre. Holmaster Fan habló con frialdad. Om. Un sonido extraño que era como el sonido de una campana resonó abruptamente, y luego todos sintieron que su visión se nublaba antes de que toda la pagoda de prueba de Buda desapareciera por completo. 
En el lugar donde desapareció, Chen Shi se quedó solo con los ojos cerrados y con una sonrisa en las comisuras de los labios, y todo su cuerpo emitió un rastro de un aura tranquila y pacífica. ¿Podría ser, este tipo ha sometido la pagoda de prueba de Buda? ¿Cómo podría ser eso posible? La pagoda de prueba de Buda ya se ha mantenido erguida aquí desde hace unos miles de años. Aunque es un artefacto inmortal dañado, ¿cuál de las personas que lo vieron durante todos estos años no se fue a casa con las manos vacías? Debería ser correcto, es este tipo el que lo ha sometido. De lo contrario, no se desvanecería sin razón ni ritmo. Maldita sea. La pagoda de prueba de Buda se ha ido, ¿cómo conducirá Dragon Lake City las clasificaciones de dragones ocultos en el futuro? La pagoda de prueba de Buda, que era prácticamente imposible de someter en los corazones de todos los cultivadores de Dragon Lake City, de repente se desvaneció extrañamente ante sus ojos y, además de la conmoción, al instante provocó una ola de exclamaciones de sorpresa y una animada discusión. ¿Por qué es como este? Chen Shi se ha traído una gran calamidad esta vez. Du Qingxi habló con el ceño fruncido. Este niño es realmente demasiado atrevido. Se llevó la pagoda de prueba de Buda ante los ojos de tanta gente. ¿Cómo pueden soportar esto los líderes de los diversos poderes de Dragon Lake City? Duan Muce se rió amargamente. Él ciertamente se ha traído una gran calamidad. Estaba bien cuando nadie pudo dominar la pagoda de prueba de Buda, pero una vez que se sometió, se convirtió instantáneamente en un tesoro caliente. Como dice el refrán, así como la riqueza del hombre es su propia ruina al provocar la codicia en los demás. Esta vez Chen Shi ha llevado fuego a su cuerpo. Las cejas de Son Lin se juntaron con fuerza mientras hablaba con preocupación. Ladronzuelo. De hecho, ¿te atreves a apoderarte descaradamente de la pagoda de prueba de Buda de Dragon Lake City, donde pones tu respeto por nosotros? Entrégalo obedientemente. Justo en este momento, un grito explosivo sonó abruptamente desde lo alto de la plataforma de Jade, y luego todos vieron que la figura del patriarca del clan Su, Su Zentian, brilló, transformándose en una voluta de sombra negra mientras extendía su mano. Para agarrar hacia el lejano Chen Shi. Prácticamente en el mismo instante en que Su Zentian hizo un movimiento, el maestro de la secta del palacio Starnet, Tai Yunzi, el patriarca del clan Kang, Kang Xiaolong, y el decano de la institución Myriad Nube, Jian Zenyu, también atacaron descaradamente. Al instante, cuatro cultivadores del reino del renacimiento se movieron al unísono, y se movieron para rodear a Chen Shi desde todas las direcciones antes de que todos pudieran reaccionar a lo que había sucedido. Capítulo 149 apoderarse, retumbar. En el instante en que estas cuatro figuras atacaron, incluso el cielo se estremeció, hasta el punto de que capa tras capa de ondas ondulaban donde pasaban sus figuras. Ese nivel de fuerza ya era formidable hasta un punto considerablemente aterrador. Estos cuatro grandes líderes que estaban en el nivel de maestro de secta atacando repentinamente prácticamente habían superado las expectativas de todos los presentes. Nadie había imaginado que ellos, que eran identidades tan respetadas, perderían la compostura hasta tal punto e ignorarían tanto el estado como la situación para atacar conjuntamente a Chen Shi. Las figuras del grupo de cuatro de su centian fueron rápidas como un rayo, en un grado sin precedentes. Casi en el instante exacto en que resonó el sonido, los cuatro se habían precipitado por la plataforma de Jade y obviamente lo habían planeado desde hace mucho tiempo. Además, todos ellos tenían un cultivo en el reino del renacimiento. En este momento, cuando atacaron descaradamente, el aura aterradora que explotó de sus cuerpos fue como un océano ilimitado que barrió, haciendo que todos debajo de la plataforma de Jade se sintieran sofocados. Instantáneamente, todos fueron arrojados volando en todas direcciones, y eran simplemente como hojas arrastradas por el viento otoñal, fácilmente barridas. El distante Chen Shi, que tenía los ojos cerrados y una sonrisa en su rostro, sintió que una sensación de peligro extremo brotaba en su corazón, una sensación espeluznante que lo hizo perder la sobriedad abruptamente del estado pacífico y feliz, y luego vio las figuras. De su centian y las otras cuatro personas se mezclaron con auras que eran aterradoras al extremo mientras destellaban explosivamente hacia él. Solo las auras que brotaron de sus cuerpos hicieron que Chen Shi sintiera una presión aterradora de la que no pudo liberarse. ¿Qué sucede? ¿Cómo salí de la capa de unidad de la pagoda? Chen Shi aún no se había dado cuenta cuando recibió un pensamiento que Lin Bai envió a su mente. Hazte a un lado rápidamente. Estos cuatro compañeros son expertos en Revit Realm. Te quitaron la pagoda de prueba de Buda, así que, ¿cómo es posible que te dejen ir? 
Prácticamente en una décima de instante, Chen Shi entendió instantáneamente su situación actual, y su expresión inmediatamente se volvió extremadamente desagradable. El grupo de cuatro de su centían lo había rodeado desde cuatro direcciones cuando sus formidables auras se fijaron firmemente en él, y cuatro hilos de presión aterradora que solo los cultivadores del reino del renacimiento podían poseer lo presionaron desde todas las direcciones. Se sentía como si fuera un pedazo de paja en el océano ilimitado, solo podía resistir la presión aterradora haciendo circular su cultivo con toda su fuerza, y en cuanto a resistir o tal vez escapar, era algo completamente imposible. Esta fue la diferencia extremadamente grande en los reinos de cultivo. No importa cuán sobresaliente fuera la fuerza de combate de Chen Shi, cuán alta fuera su capacidad de comprensión o cuán formidables fueran las habilidades divinas que poseía, e incluso si pudiera aniquilar a los cultivadores del reino del Salón Dorado y escapar de las manos de los cultivadores del reino del Núcleo Dorado, pero cuando él se enfrentaba a los cultivadores de Revit Realm que estaban dos reinos por encima de él, era débil hasta el punto de que era simplemente como una hormiga, muerto con un solo pisotón. Sin mencionar que ante él había cuatro cultivadores del reino del renacimiento que lo atacaban al unísono, y eran cuatro titanes que usaban sus dedos para aplastar una hormiga. ¿Cómo podría tener espacio para luchar? Esta fue la primera vez que Chen Shi se sintió tan impotente, que su fuerza era tan insuficiente y sintió la desesperación de estar al borde de la muerte. Chen Shi estaba en peligro. Du Qing si cerró los ojos, la cara de Duan Muce se deformó, las pupilas de Son Lin se contrajeron y Chen Ao se mordió los labios. Esta escena sucedió demasiado rápido, hasta el punto de que los hizo completamente incapaces de reaccionar ante ella, y tampoco pudieron tomar ninguna acción. Solo en los ojos de Su Jiao brilló un rastro de alegría emocionada, ya que su enemistad con Chen Shi era extremadamente profunda, y no deseaba nada más que que Chen Shi muriera a manos de su padre de inmediato. Así que esta escena se ajustaba extremadamente a sus intenciones. Morir. Su Sucentian destelló para llegar por encima de Chen Shi, y mientras miraba a Chen Shi, que estaba a una corta distancia, una intención asesina que era imposible de contener brotó de su corazón y la rabia en su corazón lo instó a no desear nada más que a aplastar instantáneamente a la persona frente a él en papilla. El patriarca del clan Su, Su Zentian, el maestro de la secta del palacio Starnet, Tai Yunzi, el patriarca del clan Kan, Kang Xiaolong y el decano de la institución Miriad Nube, Jian Zenyu, los recordaré a todos. Incluso si muero, los arrastraré a todos conmigo. Un rastro de crueldad brilló en los ojos de Chen Shi. Quería detonar todo su cultivo, y cada uno de ellos que derribó con él contaba. Fue en este momento extremadamente peligroso que Chen Shi sintió que su visión se nublaba, y una figura ya había aparecido ante él. Antes de que pudiera discernir quién era, escuchó cuatro explosiones que eran como un trueno sordo explotar, luego el grupo de cuatro de su centían que había volado desde cuatro direcciones en realidad había sido abofeteado volando más de 100 metros por un golpe de esta persona. Manga, y sus figuras estaban en un estado extremadamente lamentable. Silbido. Esta escena repentina fue simplemente como un trueno que emergió de un terreno plano, instantáneamente hizo temblar los corazones de todos los presentes, y casi no se atrevieron a creer lo que veían. Ese fue un ataque conjunto de cuatro cultivadores de Revit Real, ¿cómo podría ser tan fácil de manejar? En este momento, Chen Shi también había visto claramente quién era la persona que llegó. Esta persona vestía una túnica azul y sostenía un abanico de plumas en su mano. Era cálido como el jade, hermoso y refinado. Sorprendentemente, fue precisamente el taoísta Wen Shuan de la secta de la espada de la nube errante. Un gran cultivador del reino de transformación inferior que no era muy conocido debido a que estuvo recluido todo el año. En realidad es el taoísta Wen Shuan. No es de extrañar que sea capaz de destruir el ataque de pinza del grupo de cuatro de su centian con un solo golpe. ¿Ah? Parece que escuché antes que hay un experto en el reino de transformación inferior que vive recluido en la secta de la espada nube errante. No sería este mayor antes que nosotros, ¿verdad? Así que es un experto en el reino de transformación inferior. Formidable. Tan temible. Cuando vieron que la persona misteriosa que había aparecido de repente era en realidad el experto en el reino de transformación inferior de la secta de la espada de la nube errante, el taoísta Wen Shuan, que prácticamente se había aislado del mundo exterior, las expresiones de las personas presentes poseían instantáneamente una hebra adicional de admiración, reverencia y adoración. 
pero para su Tian, Tai Yunzi, Kang Xiaolong y Jian Zhenyu, además de sorprenderlos y desconcertarlos, la aparición de Wen Shuan también les hizo sentir una ola de ira. Estaban a punto de aniquilar a Chen Shi y apoderarse del artefacto inmortal, la pagoda de Buda, pero un experto en el reino de transformación inferior apareció repentinamente de la nada. ¿Cómo podrían sentirse bien en sus corazones? Maestro. Chen Ao voló y se inclinó a modo de saludo. Tu exhibición en las clasificaciones de dragones ocultos esta vez no estuvo mal. Hágase a un lado y mire primero, lo traeré de vuelta a la secta más tarde. Wen Shuan abanicó el abanico de plumas en su mano mientras sonreía cálidamente. De acuerdo. Chen Ao asintió, luego llegó al lado de Chen Shi y preguntó. Hermano, ¿estás bien? Chen Shi sacudió la cabeza, luego miró al grupo de cuatro de su centían y no ocultó el odio en su mirada en lo más mínimo. Si no fuera por la llegada oportuna del taoísta Wen Shuan, estas cuatro personas casi lo habrían obligado a detonar su cultivo y morir en el acto. Era como caminar en círculos en el infierno. Su sentimiento de impotencia, rabia y falta de voluntad se había transformado en una barriga llena de odio, y ya había decidido en su corazón, una vez que su fuerza se hiciera más fuerte, seguramente destruiría a estas personas extremadamente despreciables y desvergonzadas. Maestro. El taoísta Wen Shuan era en realidad el maestro del hermano menor de Chen Shi. No es de extrañar que echaría una mano. Cuando vieron a Chen Ao saludar al taoísta Wen Shuan, las personas presentes revelaron instantáneamente una expresión de comprensión repentina, y luego se sorprendieron en sus corazones. El hermano menor de Chen Shi se ha convertido en discípulo de un experto en el reino de transformación inferior. Entonces, ¿no significaría que tiene la misma antigüedad que el maestro de la secta de la espada nube errante? Tío Marcial Wen Shuan. Pareciendo ser por el bien de verificar las conjeturas en los corazones de todos, Lin Kong voló desde la plataforma de Jade de inmediato para llegar ante el taoísta Wen Shuan y saludó con una reverencia antes de mirar a Chenao y decir con una sonrisa. Originalmente tenía la intención de promoverte a un discípulo élite después de las clasificaciones de dragones ocultos esta vez. Ahora no hay necesidad, ya que te has convertido en mi hermanito menor. Jaja. Ja. Chen Ao también era extremadamente inteligente y se inclinó mientras gritaba. Chen Ao saluda al hermano mayor. Bien, 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 jajaja. Ja, ja. Este es el regalo de saludo del hermano mayor, un tesoro mágico de rango amarillo de grado superior, espada de llama azul. Lin Kong si sonrió mientras hablaba, luego sacó una espada voladora de color azul que emitía una aura densa de llamas y se la pasó a Chen Ao. HMPH. Su secta de la espada nube errante está jugando un buen truco, ganarse al hermano menor de Chen Shi es equivalente a obtener indirectamente el artefacto inmortal, la pagoda de prueba de Buda en posesión de Chen Shi. ¿Todos ustedes piensan que los compañeros daoístas presentes no pueden ver a través de esto? En la distancia, su Zentian se burló. Exactamente, esa pagoda de prueba de Buda es algo que comúnmente es propiedad de los diversos poderes de mi dragón Lake City. Ahora, en cambio, ha sido monopolizado por su secta de la espada nube errante, y todos nosotros no estaremos de acuerdo en absoluto. El maestro de la secta del palacio Starnet, Tai Yunzi, se hizo eco de su centian. Exactamente, no estaremos de acuerdo también. El patriarca del clan Kang, Kang Xiaolong, y el decano de la institución Myriad Nube, Jian Zhenyu, hablaron al mismo tiempo. Instantáneamente, estos cuatro grupos se unieron para hablar en contra de la secta de la espada nube errante al mismo tiempo, causando que la atmósfera circundante se volviera pesada al instante, y parecían estar listos para saltar a la garganta del otro. Fue incluso en la medida en que innumerables pensamientos brotaron en los corazones de los diversos líderes que estaban observando desde la plataforma de Jade. Sin embargo, por temor al monstruoso poder del taoísta Wen Shuan, aún eligieron ser espectadores pero se podría asegurar que no estarían dispuestos a quedarse de brazos cruzados mientras la pagoda de prueba de Buda entraba en manos de la secta de la espada nube errante. Los tesoros en el cielo y la tierra pertenecen a aquellos que están destinados. La pagoda de prueba de Buda se ha mantenido erguida aquí durante casi 7000 años, así que ¿por qué no la sometisteis todos? Ahora, todos ustedes, en cambio, están ignorando su orientación, intimidando a los pequeños y apoderándose de los tesoros a la fuerza de una manera descarada. Incluso yo me siento avergonzado por todos ustedes. El taoísta Wen Shuan abanicó el abanico de plumas que tenía en la mano mientras hablaba con desdén. HMPH. Todos nosotros estamos haciendo esto debido a la justa indignación y no podemos soportar que la pagoda caiga en manos de un extraño. 
¿Cómo podría estar intimidando al pequeño? Su centian habló con una cara sombría. Daoísta Wen Shuan, como mayor, en cambio, nos lo estás dificultando en todos los aspectos, y no es porque también codicias esta pagoda. Ese niño debe entregar la pagoda de prueba de Buda hoy, de lo contrario, los diversos compañeros daoístas de nuestra ciudad del lago dragón no estarán de acuerdo. ¿Qué pasa si él no lo entrega? El taoísta Wen Shuan sonrió levemente y un rastro de una luz fría brilló en sus ojos. Entonces no nos culpes a todos por ser groseros. Su centian habló con una fría sonrisa en su rostro. Otros te tienen miedo, taoísta Wen Shuan, pero yo, su centian, no tengo miedo. Hoy, ese niño no solo debe entregar la pagoda de prueba de Buda, sino que también debe pagar con su vida por los miembros de mi clan su que han fallecido. Daoísta Wen Shuan, supongo que su secta de la espada nube errante no está dispuesta a entrar en batalla con el clan Su, el clan Kan, el palacio Starnet y la institución Myriad Nube, ¿verdad? ¿Amenazándome? La sonrisa en el rostro del taoísta Wen Shuan desapareció, y su rostro refinado se llenó de un rastro de intención asesina. Esto no es una amenaza. Chen Shi no es un discípulo de Dragon Lake City, y no tiene ninguna relación con su secta de la espada nube errante. Ya que es así, ¿por qué te destacas a la fuerza por un extraño, el taoísta Wen Shuan? Su centian dijo con un rostro sin emociones. Sin mencionar que estamos pidiendo la pagoda de prueba de Buda, pero no es necesario que la hagamos nuestra. Los diversos poderes de nuestra Dragon Lake City son completamente capaces de discutir una forma de lidiar con eso juntos, y luego podemos compartir este artefacto inmortal por igual. Supongo que los otros líderes presentes estarían felices de ver esta escena. Hermano Su, gran movimiento. ¿Quieres unirnos a todos para presionar a la secta de la espada nube errante? En la plataforma de Jade, un hombre de mediana edad vestido de negro con una expresión digna dijo con extrema frialdad. Mi Duclan piensa que, dado que este tesoro tuvo la suerte de ser sometido por el hermano pequeño Chen Shi, entonces debería pertenecerle. Como dice el refrán, los tesoros en el cielo y la tierra pertenecen a los que están destinados. No podemos cometer el acto despreciable de apoderarse de los tesoros a la fuerza. Esta persona era el patriarca de Du Clan, Du Yuan. Mi clan Song también piensa así, dijo el patriarca del clan Song, Song Wenchon. Mi clan Duan Mu apoya la opinión del hermano Du. El patriarca del clan Duan Mu, Duan Mu Yun Kong también habló. El clan Du, el clan Song y el clan Duan Mu habían hablado al unísono, y la situación cambió instantáneamente una vez más. Los tres clanes estaban débilmente juntos con la secta de la espada nube errante para oponerse al grupo de cuatro clanes de su centian. Esta escena hizo que todos los presentes estuvieran desconcertados, sus cabezas daban vueltas y secretamente estaban extremadamente conmocionados en sus corazones. ¿No es Chen Shi un cultivador de fuera de la ciudad? ¿Cómo ha obtenido la gran ayuda de tantos poderes? Solo el propio Chen Shi entendió que seguramente fue el grupo de tres de Du y el que jugó un papel en afectar la actitud de los clanes detrás de ellos. Cuando pensó hasta aquí, Chen Shi levantó los ojos para mirar y, como era de esperar, vio a Du Qingxi, Duan Musei y Son Lin saludándolo con la mano, lo que hizo que no pudiera evitar sonreír levemente cuando surgió un hilo de calor. En su corazón. HMPH. Podemos discutir sobre la pagoda de prueba de Buda más tarde, pero se debe tomar la vida de este niño para ofrecer sacrificio a las almas de los miembros de mi clan su que han fallecido. Justo en este momento, se escuchó un fuerte grito agudo y penetrante, y luego todos vieron una bola de nubes sangrientas acercándose desde la distancia. Se transformó en un anciano con el pelo que le caía suelto sobre los hombros y un rostro demacrado y sombrío que descendió del aire como si estuviera pisando un tramo de escaleras sin forma. Cada paso que daba causaba que apareciera un rastro de intensa fluctuación en el cielo, y su cuerpo surgió con un aura tiránica que era como un río rodante que presionaba a todos, haciendo que todas las personas presentes palidecieran. Capítulo 150. Poder monstruoso y prestigio. El antepasado de su clan, su Jinkon. En realidad es esta vieja cabra. No es de extrañar que su aura sea tan autoritaria. Supuestamente, había entrado en un entrenamiento a puerta cerrada para comprender el reino de transformación inferior hace mil años. Ahora que apareció esta vez, ¿podría ser que ya se ha convertido en un experto en el reino de transformación inferior? Esto es genial, incluso el ancestro del clan Su se ha destacado. Me temo que a Chen Shi le resultará imposible escapar de su destino. Por cierto. No mencionó la pagoda de prueba de Buda, y solo vino por el bien de la venganza de los miembros de su clan. 
Después de todo, Chen Shi es un extraño, por lo que, por respeto al ancestro del clan Su, no sería bueno que nadie lo obstruyera. Cuando vieron aparecer al anciano vestido de rojo y demacrado, las personas presentes estallaron en un alboroto una vez más, y además de estar conmocionados, no pudieron evitar comenzar a especular sobre el destino de Chen Shi. Saludos ancestro. Felicitaciones, ancestro, por avanzar al reino de transformación inferior y lograr una gran iluminación del cielo y la tierra. Su centian se inclinó mientras hablaba, y su mirada miró hacia el taoísta Wen Shuan, que estaba frente a él, y no pudo evitar burlarse sin cesar. En Dragon Lake City, si se decía que los cultivadores de Revit Realm estaban en la cima, entonces las figuras en Eter Transformation Realm eran existencias que estaban por encima de las consideraciones mundanas. Solo unos pocos poderes entre las ocho grandes sectas, tres grandes instituciones y seis grandes sectas poseían un experto del reino de transformación inferior que podía disuadir a todos los poderes en su entorno con la fuerza aterradora del experto. En lo que respecta a su sentían, la apariencia del ancestro hoy fue sin duda perfecta. No solo pudo proclamar los recursos ocultos, las reservas ocultas y la fuerza del clan Su a todos, sino que también pudo inmovilizar al taoísta Wen Shuan, lo que provocó que el taoísta Wen Shuan ya no se atreviera a actuar deliberadamente, y podría ser dijo que estaba matando dos pájaros de un tiro. Lo más importante, en este momento, el clan Su necesitaba urgentemente esta fuerza para disuadir a los poderes de su entorno porque después de que Chen Shi aniquiló a los seis cultivadores del Reino del Salón Dorado y a un cultivador del Reino del Núcleo Dorado del Clan Su, toda la fuerza del Clan Su había sido debilitada por una pequeña porción. Además, hoy en la pagoda de prueba de Buda, casi todos los principales discípulos de la generación más joven del Clan Su habían sido enterrados, y se podría decir que el Clan Su había resultado gravemente herido, hasta el punto de que ya había atraído las miradas codiciosas y despertado inquietud en las otras grandes potencias. En estas circunstancias de tener problemas tanto internos como externos, un experto en el reino de transformación inferior que apareció del clan Su sin duda proporcionó al clan Su la capacidad de disuadir a los diversos poderes, y aquellos que querían aprovechar las circunstancias del clan Su tendrían que considerar las consecuencias de ofender a un experto del reino de transformación inferior. Avanzado al reino de transformación inferior, Tan pronto como su centian terminó de hablar, los ojos de los líderes de los diversos poderes se entrecerraron y su expresión se volvió sorprendida y dudosa. Wen Shuan, entrega a ese niño. No tienes vínculos con él. No afectes la relación armoniosa entre nuestros dos poderes por su culpa. En el instante en que apareció el antepasado del clan Su, dirigió su mirada hacia el taoísta Wen Shuan mientras hablaba con indiferencia. HMPH. Acabas de avanzar al reino de transformación inferior, pero ¿te atreves a hacer alarde de tu destreza ante mí? El taoísta Wen Shuang gruñó con frialdad. Si no fuera porque hay mucha gente aquí y yo estoy preocupado por herir a los inocentes, te mataría ahora mismo. La cara de Su Jin Kong se hundió cuando dijo lentamente. Si fuera antes, te temería un poco. Pero ahora he avanzado al reino de transformación inferior, e incluso he atado un tesoro extremadamente formidable. Si tú, Wen Shuan, no tienes miedo a la muerte, entonces siéntete libre de probarme. Un tesoro extremadamente formidable. Wen Shuan de repente pensó en algo y habló con asombro. ¿No serían los 36 punzones violeta relámpago azure? Su Jin Kong se rió a carcajadas cuando dijo. Nunca imaginé que tú, Wen Shuan, también supieras de este tesoro de mi clan Su. Exactamente, ya he atado los 36 punzones violeta relámpago azure, y los he condensado en una espada violeta relámpago azure que ya es un artefacto cuasi inmortal. Wen Shuan, ¿todavía tienes la confianza para derrotarme ahora? Las expresiones de todos se convirtieron en una expresión de asombro cuando escucharon esto, y estaban extremadamente conmocionados en sus corazones. Lin Bai, ¿qué es un artefacto cuasi inmortal? Chen Shi frunció el ceño mientras enviaba una transmisión de voz. Un tesoro mágico que es más formidable que un tesoro mágico de grado superior de rango celestial y que ya posee el potencial de avanzar para convertirse en un artefacto inmortal se llama artefacto cuasi inmortal. Pero sin mencionar a un experto en el reino de transformación inferior, incluso un verdadero inmortal celestial tiene que pasar al menos unos miles de años de amargo refinamiento para vincular un artefacto cuasi inmortal y convertirlo en un artefacto inmortal real. Lin Bai explicó rápidamente. Chen Shi entendió al instante. No es de extrañar que el ancestro del clan Su tuviera tanta confianza en poseer un artefacto cuasi inmortal. 
A pesar de que acababa de avanzar al reino de transformación inferior, ya poseía la capacidad de luchar contra el taoísta Wen Shuan. Los tesoros mágicos en el mundo del cultivo se dividieron en el rango amarillo, profundo, tierra y cielo. Cada rango se dividió en grado bajo, grado intermedio, grado alto y grado superior. Un tesoro mágico de rango celestial ya era la existencia con el poder más fuerte debajo de un artefacto inmortal, y la espada azul de rayo violeta de Sucentian que poseía el poder de un artefacto cuasi inmortal era de hecho extremadamente formidable. Wen Shuan, piénsalo. Su Jin Kong sonrió levemente cuando vio que Wen Shuan se quedó en silencio, y luego dijo con voz pausada. ¿Vale la pena por el bien de un extraño? ¿Crees que te tengo miedo? Wen Shuan dijo con sorpresa. Eres realmente ridículo. ¿Te sientes invencible en el mundo porque posees un artefacto cuasi inmortal? La expresión de su Jin Kong instantáneamente se volvió desagradable. Tengo muchas ganas de saber. ¿Por qué exactamente, Wen Shuan, estás protegiendo a este niño en todos los aspectos? Porque, antes de que Wen Shuan pudiera terminar de hablar, una voz anciana sonó abruptamente sin prisas en el cielo y la tierra. Porque es el hermano de yo, bien. ¿Entender? Junto con esta voz, un anciano vestido de gris y de cabello gris parecía como si se hubiera teletransportado cuando apareció rápidamente ante su Jinkon, y luego lanzó más de 10 bofetadas resonantes en la cara de su Jinkon, causando que la cara de su Jinkon instantáneamente se pusiera roja e hinchada. Todos los presentes en los alrededores quedaron estupefactos cuando vieron esta escena, conmocionados y sin palabras. Un experto en el reino de transformación inferior fue abofeteado violentamente más de 10 veces por otro, pero en realidad no pudo resistir en lo más mínimo. Dios mío. Esto, esto no es real, ¿verdad? Esta conmoción que sintieron por esta escena incluso había superado el momento en que el taoísta Wen Shuan golpeó a cuatro cultivadores del reino del renacimiento con un movimiento de su manga y causó que casi no se atrevieran a creer lo que veían. Entre las personas presentes, solo Chen Shi tenía una expresión normal, porque sabía que este gran hermano, Berien, poseía este nivel de fuerza. Exactamente, esta persona era el gran anciano supremo de la secta de la espada de la nube errante, el maestro del taoísta Wen Shuan, el experto en el reino inmortal terrenal, Berien. Originalmente tenía la intención de matarte, pero por respeto a tu hermano mayor que falleció, te dejaré ir hoy. Beien arrojó casualmente, arrojó a su Jin Kong como si estuviera tirando la basura. Luego su figura se balanceó, y ya había llegado ante Chen Shi antes de decir con una sonrisa. El hermano mayor ha llegado tarde y te ha hecho sufrir una gran injusticia. Chen Shi negó con la cabeza y sonrió. No es hasta el punto de sufrir una injusticia. Solo siento que mi fuerza es demasiado débil, lo que hace que necesite la ayuda del gran hermano en todo momento, y lo siento mucho. Beien agitó su mano. Esto no es nada, no tienes que ser cortés con la familia. El discípulo Lin Kong Zi saluda al gran ancestro Beien. El discípulo Wen Shuan saluda al maestro. El maestro de la secta de la espada nube errante, Lin Kong Zi, y el taoísta Wen Shuan aprovecharon esta oportunidad para avanzar y saludarlo con extremo respeto. Las personas presentes parecían haber sido golpeadas por un rayo cuando vieron esta escena, y estaban completamente atónitos. Ese anciano con ropa gris y cabello gris es en realidad el gran ancestro del maestro de la secta de la espada nube errante. El maestro del taoísta Wen Shuan. Todo esto seguía siendo nada. Lo que hizo que todos no pudieran aceptar fue que esta figura tan extremadamente respetada era en realidad el hermano de Chen Shi. No significaría eso que incluso el maestro de la secta de la espada nube errante, Lin Kong Zi, tuvo que dirigirse a Chen Shi como gran ancestro y el taoísta Wen Shuan tuvo que dirigirse respetuosamente a Chen Shi como tío marcial. Las mentes de todos los presentes estaban completamente desordenadas, y todos miraban con los ojos bien abiertos mientras permanecían estupefactos en el lugar. Este tipo, realmente lo ocultó profundamente. Duan Muce, Du Qingxi y Song Lin quedaron estupefactos, y era como si no conocieran a Chen Shi. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo es posible que sea hermano del gran anciano supremo de la secta nube errante? El semblante de Su Jiao palideció con un silbido. Estaba esperando que su antepasado, Su Jin Kong, capturara con éxito a Chen Shi para poder humillar y torturar a Chen Shi de todas las formas posibles, pero la realidad le jugó una broma extremadamente brutal. Mientras miraba al antepasado del clan Su que se había desmayado por el terror y la rabia extremos, los pilares de apoyo en el corazón de Su Jiao parecían querer colapsar. 
Realmente no podía creer como una hormiga, a lo que prácticamente podía aplastar hasta la muerte con un movimiento de su mano hace dos años, había experimentado tal cambio ahora. Su cultivo no solo había avanzado a pasos agigantados, sino que incluso pudo convertirse en hermano del gran anciano supremo de la secta de la espada nube errante. Pero no importaba lo poco dispuesta que estuviera a creer esto, los hechos eran los hechos, y no cambiaría en lo más mínimo por la falta de voluntad de cualquiera para creerlo. Los sentimientos de su padre, su sentían, eran similares a los de ella, e incluso los superaban. Su sentían puso sus esperanzas en su antepasado para disuadir a los diversos poderes de Dragon Lake City y capturar a Chen Shi para vengarse de los miembros del clan que habían fallecido. ¿Cómo podría haber imaginado que el ancestro sería abofeteado por alguien, hasta el punto de que el ancestro se desmayó? La esperanza en su corazón se borró instantáneamente, e incluso pudo prever que después de este día, probablemente sería difícil para el clan Su mantener la cabeza en alto en Dragon Lake City por más tiempo. Saludos, supremo gran anciano. Los discípulos de la secta de la espada de la nube errante presentes, como Fei Lenkoi, Qin Luo, Chen Ao y las otras mil personas, parecían haber despertado de un sueño y se arrodillaron en el suelo antes de hablar al unísono. La mirada de Bei recorrió los alrededores mientras hablaba con indiferencia. La persona a mi lado es mi hermano jurado, Chen Shi. En el futuro, cualquiera que lo ofenda, me ofende a mí, Bei Así que no me culpes por ser despiadado. Wash. Las miradas de todos los presentes se dispararon al unísono sobre Chen Shi, y los rostros de todos revelaron una expresión de conmoción y envidia. La secta de la espada nube errante era el poder número uno en Dragon Lake City e incluso en todo el territorio del sur, y Bei Yen era el gran anciano supremo de la secta de la espada nube errante. En el futuro, ¿quién se atrevería a ofender a una persona que fue juramentada como hermano por Bei Yen? En este momento, mientras miraba la conmoción en los ojos de todos los presentes en los alrededores, mientras miraba a todos los miembros del clan su cuyos rostros se habían vuelto cenicientos, y mientras miraba hacia Bebien, que estaba de pie con las manos detrás de la cabeza. Atrás, una ola de emoción no pudo evitar emerger en su corazón. Una sola persona fue capaz de hacer que una miríada de personas sintieran reverencia, y no era todo lo que tenía ante sus ojos la mejor explicación para el dicho. Poder e influencia que se precipitaron hacia el cielo. Hermano menor, vámonos. Ya he seleccionado un pico adecuado para el cultivo en la secta para ti, vamos a echar un vistazo bien. Se rió a carcajadas mientras tiraba del brazo de Chen Shi y caminaba hacia el cielo. Desde el principio hasta el final, no volvió a prestar la más mínima atención a ninguno de los presentes, y parecía que, a los ojos de Berien, solo Chen Shi era digno de ese trato por parte de él. Nunca imaginé que el respaldo de este tipo fuera un inmortal terrenal. Parece que no solo es difícil arrebatarle el talismán de las runas de supresión del alma de las nueve sílabas de la verdad y la pagoda de Buda. No importa, me pondré en contacto con él primero. En el peor de los casos, huiré justo después de matarlo. En las sombras en la distancia extrema, Hallmaster Fan, que estaba cubierto con una túnica negra, habló con un tono serio. Hallmaster Fan, ese niño ha seguido a Beyen de regreso a la secta de la espada nube errante. ¿Cómo deberíamos hacer contacto con él? Feng Ming sintió que su garganta se secaba un poco, ya que la grandeza del respaldo de Chen Shi lo hizo sentir extremadamente conmocionado, y tuvo la leve idea de rendirse. Esperar. No creo que se quede en la secta de la espada nube errante y no salga toda su vida. Hallmaster Fan rechinó los dientes y dijo. Hemos perdido el talismán de runas de supresión del alma, y en comparación con el castigo del señor, prefiero ofender a un inmortal terrestre. Hallmaster Fan, tienes razón. Entonces alojémonos en Dragon Lake City, y debemos recuperar el talismán de él incluso si tenemos que esperar unos años. Cuando se mencionó al señor, Feng Ming parecía haber recordado algunas escenas que eran insoportables, y no pudo evitar estremecerse. Sabía claramente en su corazón que si no podían recuperar el talismán, entonces probablemente les esperaría la tortura más aterradora del mundo. Hasta este punto, las clasificaciones de dragones ocultos de Dragon Lake City para este año habían llegado a su fin. Debido a la repentina aparición de Berien, había dispersado por completo los pensamientos de los diversos poderes para apoderarse de la pagoda de Buda en posesión de Chen Shi. También demostró de otra manera que los expertos del reino inmortal terrestre realmente existían en la secta de la espada nube errante, y no era solo una leyenda. En este día, habían ocurrido muchas cosas, pero siempre había la figura de una persona en todas estas cosas, y esta persona era Chen Shi. 
Él solo aniquiló a 96 de los principales discípulos de su clan, asesinó a 32 cultivadores misteriosos y desconocidos, sometió a la pagoda de prueba de Buda, se convirtió en hermano jurado del supremo gran anciano de la secta de la espada nube errante. Este joven que había salido de Pine Mist City, que era como una aldea remota parecía una estrella deslumbrante que emitía una luz ilimitada en este día, y era como el sol en el cielo del mediodía, haciendo que otros no pudieran olvidarlo. Se podría predecir que en los próximos días, el nombre y los hechos de Chen Shi se extenderían por toda Dragon Lake City y por todo el mundo de cultivo del territorio del sur. Lo viste en Audio Novelas V.